الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته உங்கள் அனைவர் மீதும் எல்லாம் வல்ல ஏக இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் நிலவட்டுமாக அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே இஸ்லாத்தை பற்றி ஒரு சின்ன அறிமுகம் இஸ்லாமிய மார்க்கம் என்பது சவுதி அரேபியாவிலே உள்ள மக்கா என்ற நகரத்தில் கிபி ஐநூற்றி எழுபதாம் ஆண்டு பிறந்த முகமது நபி என்று மற்றவர்களால் குறிப்பிடப்படுகின்ற நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா ஹலைவு செல்லம் என்று முஸ்லீம்களால் புகழ்ந்து பேசப்படுகின்ற அந்த பெருமகனால் இந்த உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டது அவர் தன்னுடைய நாற்பதாவது வயதிலே ஏறக்குறைய கிபி அறுநூத்தி பத்தாவது ஆண்டிலே இந்த உலகத்திற்கு ஒரு கொள்கையை சொன்னார் அந்த கொள்கையைத்தான் இஸ்லாம் என்று உலகம் சொல்கிறது அவர் சொன்ன கொள்கை என்னவென்று சொன்னால் வணக்கத்திற்கு உரியவன் வழிபாட்டுக்கு உரியவன் அல்லாக என்ற ஒரே ஒரு கடவுளை தவிர வேறு கடவுள் இல்லை இதுதான் முகமது நபி அவர்கள் ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த உலகத்திலே உரத்து சொன்ன இந்த கொள்கை முழக்கம் இந்த ஒரு கடவுள் கொள்கையை அவர் சொல்லும் பொழுது இது நான் கண்டுபிடித்த ஒரு புதிய கொள்கை இல்லை உலகத்திலே முதன் முதலாக மனித இனம் எப்போது தோன்றியதோ அப்போது முதல் இந்த கொள்கை தான் நடைமுறையிலே இருந்தது அந்த கொள்கையைத்தான் நான் புதுப்பிக்க வந்திருக்கிறேன் என்றும் நபிகள் நாயகம் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் உலகத்திலே ஆதி மனிதனிலிருந்து நபிகள் நாயகம் வரை உலகில் தோன்றிய எல்லா மகான்களும் எல்லா தீர்க்க தரிசிகளும் எல்லா சீர்திருத்தவாதிகளும் இந்த ஒரு கடவுள் கொள்கையைத்தான் வலியுறுத்தி இருக்கிறார்கள் என்றும் நபிகள் நாயகம் அவர்கள் தங்களுடைய அந்த கொள்கை முழக்கத்தின் போது குறிப்பிட்டார்கள் அதே நேரத்தில் ஒரு கடவுள் கொள்கையை சொன்ன நபிகள் நாயகம் அவர்கள் தன்னை கடவுளுடைய தூதர் என்றும் அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டார்கள் நான் மனிதனாக இருந்தாலும் கடவுளுடைய தூதராக இருக்கிறேன் கடவுளிடமிருந்து செய்தியை பெற்று உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய பொறுப்பு எனக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது என்றும் நபிகள் நாயகம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இதுதான் இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படை இஸ்லாம் என்று நாங்கள் சொல்கிறோமே முகமது நபி அவர்கள் தன்னை கடவுளுடைய தூதர் என்று சொன்னார் இந்த அகில உலகத்திற்குமே ஒரே ஒரு கடவுள் தான் என்று சொன்னார் இந்த ரெண்டு நம்பிக்கைக்கு பெயர் தான் இஸ்லாம் இந்த நம்பிக்கையை எங்களுடைய இதயத்திலே நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருப்பதற்கு நியாயமான நிறைய காரணங்கள் இருக்கின்றன என்ன காரணங்கள் என்று சொன்னால் யாரெல்லாம் ஒரு கொள்கையை முன்னெடுத்து சொல்கிறார்களோ யாரெல்லாம் ஒரு கொள்கையை உலகத்திலே அறிமுகம் செய்கிறார்களோ அந்த அறிமுகத்தினால் யாரெல்லாம் புகழ் அடைகிறார்களோ அவர்கள் எல்லாம் தங்களைத்தான் முன்னிறுத்தக்கூடிய காட்சியை நீங்கள் உலகம் பூரா பார்க்கிறீர்கள் நபிகள் நாயகம் அவர்கள் ஒரு வித்தியாசமான அதிசய மனிதர் அதிசயம் என்று சொன்னால் அற்புதங்கள் நிகழ்த்துவதை நான் சொல்லவில்லை அவர் ஒரு கொள்கையை சொல்கிறார் ஒரு கொள்கையை ஒருவர் சொல்வதற்கு என்னென்ன காரணங்கள் எல்லாம் இருக்குமோ என்னென்ன நோக்கங்கள் எல்லாம் இருக்கும் என்று நாம் சந்தேகப்படுவோமோ அந்த நோக்கங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவராகவே அவருடைய வாழ்நாள் முழுவதும் வாழ்ந்து விட்டு செல்கிறார் எப்படி வாழ்கிறார் ஒரு மனிதன் ஒரு கொள்கையை உலகத்திற்கு சொன்னால் அதன் மூலம் புகழடைய வேண்டும் என்று விரும்புவான் அவனை துதிக்க வேண்டும் பாராட்ட வேண்டும் எழுந்து மரியாதை செய்ய வேண்டும் காலிலே விழ வேண்டும் கண்ணை மூடிக்கொண்டு எது சொன்னாலும் கேட்க வேண்டும் இப்படித்தான் ஒரு மனிதன் வந்து ஆசைப்படுகிறான் புகழ் அதிகமாக அதிகமாக இது மாதிரியான போக்குகளும் மனிதன் அதிகமாக கொண்டே போகும் நபிகள் நாயகம் அவர்கள் ரெண்டு விதமான புகழை அடைந்தார்கள் ஒன்று 
கடவுளுடைய தூதர் என்று சொல்லி ஆன்மீகத்தில் ஒரு தலைமை இரண்டாவது இந்த கொள்கையின் மூலமாக ஒரு ஆட்சியையும் அவர்கள் நிர்மாணித்து காட்டினார்கள் ஆட்சி தலைமை அவர்களுக்கு வந்தது பத்து ஆண்டு காலம் அசைக்க முடியாத அரபு நாட்டு அதிபராகவும் இருந்தார்கள் அறுபத்தி மூன்றாம் வயதில் மதிய ஐம்பத்தி மூன்றாவது வயதிலே மதினா நகருக்கு சென்று அங்கே ஆட்சியையும் கைப்பற்றி அரபகத்துக்கு அதிபராகவும் அவர்கள் ஆகிறார்கள் ரெண்டு தலைமை அவர்களுக்கு இருந்தது ஒன்று ஆன்மீக தலைமை இன்னொன்று அரசியல் தலைமை ரெண்டுக்கும் தலைமை தாங்கும் பொழுது எவ்வளவு ஒரு ஆணவம் பெருமை அகந்த அகம்பாவம் இதெல்லாம் மனிதர்களுக்கு ஏற்படுவதை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் இந்த மாமனிதர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா இவ்வளவு புகழுடைய உச்சிக்கு போன அந்த நேரத்திலும் கூட அவருடைய அறிவுரைகளை நாம் கேட்கும் பொழுது ஆச்சரியப்பட்டு போகிறோம் அவர் என்ன சொல்கிறார் மக்களே நான் உங்களை போன்ற ஒரு மனிதன் தான் நீங்கள் என்னை வரம்பு மீறி புகழ்ந்து விடாதீர்கள் எல்லை தாண்டி என்னை துரித்து விடாதீர்கள் என்னை புகழ்வதாக இருந்தால் இரண்டே இரண்டு அடைமொழியை தவிர வேறு எந்த அடைமொழியை கொண்டு புகழாதீர்கள் அது என்ன இரண்டு அடைமொழி அல்லாஹுடைய அடிமை என்று என்னை சொல்லுங்கள் கடவுளுடைய அடிமை என்று என்னை சொல்லுங்கள் அதான் புகழ்ச்சி அந்த கடவுளுக்கு எப்போதும் நான் அடிமையாக இருக்க விரும்புகிறேனே தவிர ஆணவம் பிடித்து அடக்குமுறை செய்பவனாக நான் இருக்கவில்லை அல்லது அல்லாஹுடைய தூதர் என்று சொல்லுங்கள் கடவுளுடைய அடிமை என்று என்னை சொல்லுங்கள் கடவுளுடைய தூதர் என்று சொல்லுங்கள் இதற்கு மேல் என்னை புகழ்ந்து விடாதீர்கள் என்று அந்த மாமனிதர் உலகத்திற்கு பகிரங்கமாக பிரகடனம் செய்கிறார் இது வெறும் வாயிலிருந்து வந்த பிரகடனமா இல்லை இந்த பிரகடனத்தை செய்துவிட்டு இருபத்தி மூன்று ஆண்டு காலம் இறை தூதர் என்று அவர் சொல்லிக் கொண்டார் நாற்பதாவது வயதிலிருந்து அவர் மரணிக்கின்ற அறுபத்தி மூணு வயது வரை இந்த இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகளிலும் இந்த சொல்லுக்கு இலக்கணமாக வாழ்ந்தும் காட்டியிருக்கிறார் எப்படி வாழ்கிறார் அவர் சொன்னார் நீங்கள் எல்லாம் அமர்ந்திருக்கிற சபைக்கு நான் வருவேன் வந்தால் எனக்காக நீங்கள் எழுந்து நிற்காதீர்கள் அவர் சொல்றார் ஒரு சாதாரண ஒரு பள்ளிக்கூடத்தினுடைய வாத்தியாருக்காக மாணவன் எழுந்து நிற்கவில்லை என்று சொன்னால் அவர் தன்னுடைய மரியாதை பறிபோகிவிட்டதாக நினைப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் நாமே அந்த வாத்தியாராக இருந்தால் நாமே கூட அதை உணர்கிறோம் ஆனால் நபிகள் நாயகம் அவர்கள் ஆட்சி தலைமை ஆன்மீக தலைமை என்றெல்லாம் ஒரு உயர்ந்த இடத்தை அடைந்த பிறகு சொல்கிறார்கள் நீங்கள் அமர்ந்திருக்கும் சபைக்கு நான் வந்தால் எனக்காக எழுந்து நிற்கக்கூடாது இன்னொரு சந்தர்ப்பத்திலே நபிகள் நாயகத்தினுடைய ஒரு தோழர் அவருடைய பெயர் பெயர் வந்து முஹாத் இந்த முஹாத் என்ற தோழர் பல நாடுகளுக்கு வியாபாரத்து நிமித்தமாக போய்விட்டு மதீனாவுக்கு வருகிறார் நபிகள் நாயகத்தினுடைய தலைநகரத்திற்கு வருகிறார் அந்த பல நாடுகளிலே அவர் ஒரு காட்சியை பார்க்கிறார் என்ன காட்சி ஒவ்வொரு தலைவர்களுக்காகவும் அந்த நாட்டு மக்கள் காலில் விழுந்து பணியக்கூடிய காட்சியை பார்க்கிறார் பார்க்கும் பொழுது அவர் நினைத்துக் கொள்கிறார் என்ன நினைத்துக் கொள்கிறார் யார் யாருடைய காலில் எல்லாம் மக்கள் விழுகிறார்களே ஒரு பரிசுத்தமான ஒரு சுத்தமான அப்பழுக்கற்ற வாழ்க்கை வாழக்கூடிய நபிகள் நாயகத்தினுடைய காலில நாம் விழ வேண்டும் மதீனாவிற்கு சென்றவுடனே முதல் வேலையாக இதை செய்ய வேண்டும் என்று அவர் தீர்மானித்துக் கொண்டு நபிகள் நாயகத்திடம் வருகிறார் வந்து இந்த செய்தியை சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார் அல்லாஹுடைய தூதரே அப்படித்தான் கூப்பிடுவாங்க நபி தோழர்கள் மன்னரே தலைவா இறைவா கடவுளே கூப்பிட மாட்டாங்க அல்லாஹுடைய தூதரே நான் பல நாடுகளுக்கு சென்றேன் அந்த நாட்டில் உள்ள தலைவர்களுக்கு மக்கள் சாஷ்டாங்கம் செய்யக்கூடிய சிரம் பணியக்கூடிய காலில் விழுந்து கும்பிடக்கூடிய காட்சியை நான் பார்க்கிறேன் இதற்கு நீங்கள் ரொம்ப தகுதியானவர்கள் உங்கள் காலில் நான் விழப்போகிறேன் என்று சொன்ன உடனே நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் சொன்னார்கள் எந்த மனிதனும் எந்த மனிதனுடைய காலில் விழுவதையும் நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் நானும் மனிதன் நீனும் மனிதன் ஒரு மனிதன் மலஜலத்தை சுமந்திருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் ஆசாபாசங்களுக்கு உட்பட்ட மனிதன் பசி தாகம் என்ற பலவீனங்களுக்கு சொந்தமான மனிதன் இன்னொரு மனிதனுடைய மனிதனுடைய காலில் இன்னொரு மனிதன் எப்படி விழ முடியும் மனிதனுடைய உறுப்புகளிலே சிறந்த உறுப்பாக திகழ்கிற தலையை ஆறு அறிவும் சேர்ந்து இருக்கிற ஒரு பகுதி தலை சிந்திக்கிற பகுத்தறிவு அந்த தலையில தான் இருக்குது தொட்டு அறிகிறதும் தலையில வருது பார்த்து அறிகிறதும் அங்கதான் இருக்குது கேட்டு அறிகிறது முகர்ந்து அறிகிறது ருசித்து அறிகிறது சொல்றோம் ஆறு அறிவும் சேர்ந்து ஒரு இடத்துல இருக்குன்னு சொன்னா அது தலை தான் மனிதனுக்கு இருக்கிற சிறந்த ஒரு உறுப்பை கொண்டு போய் மனிதனுக்கு இருக்கிற ஒரு தாழ்ந்த உறுப்புல காலில் கொண்டே வைக்க கூடாது அந்த கிரீடத்தை கீழே போற்றாதீங்க என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா உலை செல்லம் அவர்கள் தனது காலில் விழ வந்த மக்களை தடுக்கிறார் 
கடைசி வரைக்கும் காலில் அவள் அனுமதிக்கவே இல்லை உலகத்தில் வாழ்ந்த தலைவர்கள்ல காலில் விழக்கூடாது என்று சொல்லி அதை கடைசி வரைக்கும் நடைமுறைப்படுத்திட்டு போன ஒரே தலைவர் நபிகள் நாயகத்தை தவிர இவர் யார் இருக்க முடியாது அதே மாதிரி அவர் சொல்கிறார் கடந்த காலங்களில் ஒவ்வொரு மகான்களும் ஒவ்வொரு பெரியார்களும் கடவுளை பற்றி பேசிய ஒவ்வொரு ஆன்மீக தலைவர்களும் கடவுளாகவே மாற்றப்பட்ட வரலாற்றை பார்க்கிறார் கடவுளா யார் மாற்றப்படுறான்னு சொன்னா ஒரு மனிதன் நல்ல ஆன்மீகத்தை போதிச்சுட்டு இறந்துருவான் அவனை கடவுள் ஆக்கிடுவாங்க இதுதான் உலகத்தில் பல கடவுள்கள் தோன்றுவதற்கான காரணங்களில் ஒரு காரணம் அந்த அடிப்படையில் அவர் சொல்கிறார் என்னுடைய உருவத்தை என்னுடைய அந்த தோற்றத்தை நீங்கள் யாரும் வரையக்கூடாது சிலையாக வடிக்கக்கூடாது வரையவும் கூடாது வடிக்கவும் கூடாது ஏன் இந்த வரையிறது வடிக்கிறது வந்தா முதல்ல மாற்றி வைக்குவோம் அப்புறம் ஒரு பத்தியை கொளுத்துவோம் அப்புறமேல் ஒரு பூ எடுத்து மாட்டுவோம் அப்புறமேல் சில கதைகளை நம்மளா கட்டுவோம் இவர் எப்படிப்பட்டால் தெரியுமா இல்லாது பொல்லாதெல்லாம் சேர்த்து அவருக்கு புகழை சேர்ப்போம் கடைசியில் அவர் ஒரு கடவுள் ஆயிடுவார் இவர் கடவுளை சொன்ன நபிகள் நாயகம் தன்னையை கடவுளாக்கிற கூடாது என்பதில் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கார் ரொம்ப கவனமா நீங்க என்னை வரைய கூடாது என்னை வடிக்க கூடாது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நீங்க பாத்தீங்க ஒரு ஆறு ஒரு எட்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி அமெரிக்காவுடைய சுப்ரீம் கோர்ட்ல நபிகள் நாயகத்துக்கு ஒரு சிலை வச்சாங்க பத்து பேருக்கு சிலை வைக்கிறாங்க அதுல நபிகள் நாயகம் ஒருவர் எதற்கு சிலை வைக்கிறாங்க இழிவு செய்யறதுக்கு வைக்கல புகழ் சேர்ப்பதற்கு தான் வைக்கிறாங்க உலகத்தில் நல்ல சட்டங்களை தந்தவர்கள் பத்து பேர் அந்த பத்து பேரில் நபிகள் நாயகம் ஒருவர் என்று சொல்லி நல்ல அரசியல் சட்டத்தை வகுத்து தந்த பத்து பேரில் ஒருவராக நபிகள் நாயகத்தையும் ஏற்படுத்தி அவர்களுக்கு அமெரிக்காவுடைய சுப்ரீம் கோர்ட்ல அங்கு செலவு வைக்கிறாங்க இது வந்து ஒவ்வொருத்தரும் எங்களுக்கு செலவு வேணும் என்று போராடிட்டு இருக்கிற உலகத்தில் பார்க்கறீங்க நீங்க ஏன் செலவச்சிங்க என்று நாங்கள் எதிர்த்தோம் உலகத்தில் உள்ள முஸ்லீம்கள் எல்லாம் எதிர்த்தோம் கண்டனம் தெரிவித்தோம் உலக முஸ்லீம்கள் எல்லாம் போராட்டம் இஸ்ரேல் லெபனான்ல ஆரம்பிச்சு சவுதியில் ஆரம்பிச்சு காஷ்மீரில் ஆரம்பிச்சு உபியில் ஆரம்பிச்சு தமிழகத்தில் வரைக்கும் நபிகள் நாயகத்தினுடைய சிலை அப்புறப்படுத்துங்கள் சிலை வைக்க வைத்த பிறகு யார் அதில் பெருமைப்பட வேண்டும் அந்த சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய நாங்கள் அது வேண்டாம் என்று அகற்றுவதற்கு நாங்கள் முன் முயற்சித்தோம் என்று சொன்னால் அவர் அப்படி ஒரு அஸ்திவாரத்தை போட்டு போயிட்டார் நபிகள் நாயகம் என்னைய வந்து கடவுளாக்கிடக்கூடாது ஒரு கொள்கையை சொல்லிட்டுங்க அவருக்கு அதை சேர்த்துக்கிற விரும்பவே இல்லை இப்படி ஒரு அப்பள கட்ட சுத்தமான வாழ்க்கை நம்ம பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் உலகத்தில் ஒரு தலைவர் வருவார் ஒரு வறண்ட பூமிக்கு வருவார் அன்றைக்கு பார்த்து மழை பெய்யும் இந்த புண்ணியவான் வந்தார் மழை பெஞ்சிருச்சுமாங்க இவர் போற எல்லா ஊர்லையும் மழை பெஞ்சிருக்காது ஆனால் பெய்த ஊர்ல மட்டும் இப்படி சொல்லுவான் இந்த புண்ணியவான் காலெடுத்து வச்சாரு மழை கருணை மழை கொட்டுது அப்படிமா இப்படி ஏதாவது இயற்கையாக நடக்கக்கூடிய சம்பவங்களை எல்லாம் தனக்கு புகழ் சேர்ப்பதற்காகவே பயன்படுத்திக் கொள்வது மனிதனுடைய இயல்பு தலைவர்களுடைய இயல்பு அந்த மாதிரி புகழை விரும்பக்கூடியவர்களுடைய இயல்பு நபிகள் நாயகர் என்ன செய்கிறார் தெரியுமா புகழ்வதா இருந்தால் அந்த புகழை அவர் பயன்படுத்தியிருக்க முடியும் அதை எட்டி மிதிக்கிறார் எப்படி மிதிக்கிறாரு அவருக்கு ஒரு ஆண்மகன் பேர் இப்ராஹிம் இந்த ஆண்மகன் வந்து தத்தி தவழ்ந்து நடை போடக்கூடிய வயதுல இறந்துடுறாரு அந்த குழந்தை இறந்துருது இறந்த தினம் பார்த்து சூரிய கிரகணம் நபிகள் நாயகத்தினுடைய மகன் இறந்த நேரத்தில் சூரிய கிரகணம் ஏற்படுது சூரிய கிரகணம் ஏற்பட்ட உடனே நபிகள் நாயகத்தினுடைய தோழர்கள் சீடர்கள் என்று கூட சொல்லக்கூடாது எல்லாரையும் சீடர் இருப்பாங்க ஆன்மீக குருவுக்கு சீடர் தான் இருப்பாங்க நபிகள் நாயகத்துக்கு மாத்திரம்தான் தோழர்கள் இந்த தோழர்கள் வார்த்தையை பிந்தி கூட மற்றவர்கள் இங்கே இருந்தா எடுத்துக்கொண்டார்கள் நபிகள் நாயக எல்லாரையும் அசராபு அசராபு தான் சொல்லுவாங்க தோழர்கள் பிரெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க அப்ப நபிகள் நாயகத்தினுடைய தோழர்கள் பேசிக் கொள்கிறார்கள் பார்த்தீர்களா நபிகள் நாயகத்தினுடைய மகன் இறந்தவுடனே வானம் கூட துக்கம் அனுஷ்டிக்குது சூரிய கிரகணங்கிறது அரிதா நடக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவம் தானே சந்திர கிரகணமாவது கொஞ்சம் அடிக்கடி நடக்கும் சூரிய கிரகணம் ரொம்ப அரிதா நடக்கும் இன்றைய அறிவியல் யுகத்தில் இதுக்கு காரணம் நமக்கு தெரியுது அந்த காலத்தில் அப்படி விளங்கல ஏதோ கடவுளுடைய கோப பார்வை ஏதோ ஒரு இப்படிதான் உலகத்தில் வழங்கி வச்சிருந்தான் அந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் சொல்றாங்க நபிகள் நாயகத்தினுடைய மகன் இறந்த காரணத்தினாலதான் இந்த கிரகணம் ஏற்படுது மகன் இறந்த சோகத்தை மறந்துட்டு வர்றாரு அவரு மகன் இறந்தது பெரிய அவர் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்குது ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவர் மனிதர் தானே நமக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை இருந்து இறந்துட்டா எவ்வளவு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் 
அந்த மாதிரி அவருக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்துது இருந்தால் அத ஓரம் கட்டி வச்சிட்டு மக்கள்ட்ட வர்றாரு மக்களே இப்படி சொல்லாதீங்க இதெல்லாம் யாருடைய பிறப்புக்காகவும் ஏற்படாது யாருடைய மரணத்திற்கும் ஏற்படாது இதெல்லாம் இயற்கையின் நீதி பிரகாரம் நடந்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய காரியங்கள் இவர் இறந்து போகாட்டால் இது நடந்திருக்கும் என்று சொல்லி இந்த புகழை கூட தனக்கு உரிய சொந்தமாக்கி கொள்ளலாம் இப்படி ஒரு சான்ஸ் ஒருத்தர் கிடைச்சிருச்சுன்னா பயன்படுத்துவார் இவர் என்ன செய்யறாருன்னா அந்த சோகத்துக்கு மூலையில் வச்சுக்கிட்டு மக்களுக்கு அறிவுரை சொல்ல வந்துடுறார் அப்ப ஒரு கொள்கையை ஒரு கடவுள் சொன்னாரு என்னையும் கடவுள் சொல்லாதீங்க அப்படி சொன்னதுல கடைசி வரைக்கும் உறுதியாக நின்று நிலைநாட்டிவிட்டு சென்றார் நபிகள் நாயகம் இவர் தான் அந்த ஓரிதை கொள்கையும் சொன்னார் புகழ் என்று நீங்க எந்த வகையில் நீங்க எடுத்து பார்த்தாலும் சரி புகழுக்கு அவர் ஆசைப்பட்டதே கிடையாது முன்னாடி ரெண்டு பேரு பின்னாடி ரெண்டு பேர் வர்றது விரும்பவே மாட்டார் அவர் அவர் வாட்டு போயிட்டு இருப்பார் எனக்கு முன்னே ரெண்டு பேர் வராதீர்கள் எனக்கு பின்னே ரெண்டு பேர் வராதீர்கள் இப்படி சொல்லக்கூடிய ஒரு தலைவர் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அந்த காலத்தில் அடிக்கடி போர்கள் யுத்தங்கள் நடந்து கொண்டே இருக்கிற காலம் நபிகள் நாயகத்துக்கு சுத்தி எதிரிகள் ஒரு சலசலப்பு சட்டம் கேட்குது ஏதோ குதிரைப்பட வர்ற மாதிரி ஏதோ ஊரையே தாக்க வர்ற மாதிரியான ஒரு அறிகுறி இருக்குது ஊர் மக்கள் எல்லாம் வெளியே ஒடியாண்டாங்க என்னவோ ஏதோ யாரோ தாக்க வர்றான் பல இருக்கு அப்படின்னு வெளியே வந்துட்டாங்க வெளியே வந்து பார்த்தா நபிகள் நாயகத்தை காணும் எல்லாரும் வந்து நிக்கிறாங்க அவர் வீட்டுல படுத்து கிடக்கிறாருன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா என்ன நடப்பு தெரியுமா கொஞ்ச நேரத்துல எந்த பக்கம் இருந்து அந்த சத்தம் வருதோ அங்க இருந்து நபிகள் நாயகம் தனியா வர்றாரு உங்க பயம் இல்ல நான் பாத்துட்டு வந்துட்டேன் எந்த பிரச்சனையும் இல்ல எந்த படையும் வரல அப்ப எல்லாருக்கும் முதல்ல சத்தம் கேட்டு இவர் எந்திரிச்சு இவரு குதிரையில ஏறி அமர்ந்து இவர் ஓடி போய் வெகு தொலைவு போய் பார்த்து விட்டு உங்களுக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லை லம் துராவு லம் துராவு பயப்படாதீங்க பயப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் எல்லாத்துக்கும் முதல் ஓடுறாரு ஆள் அனுப்பி பார்க்கல இப்படியான ஒரு ஒரு அற்புதமான அதிசயமான தலைவராக வாழ்ந்தார் அதே மாதிரி பொதுவா அந்த புகழ்ந்து வச்சு பார்த்தாலும் அந்த உரைகளிலே அவரை வந்து நம்ம குறை சொல்ல முடியல அடுத்து இந்த மாதிரி ஒருத்தன் கொள்கையை சொல்வதற்கு இன்னொரு காரணம் இருக்கும் சம்பாதிக்கிறது எந்த அரசியல்வாதியை வேண்டாம் நீங்க எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் எந்த ஆன்மீகவாதியை வேண்டாம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அவர்கள் எல்லாம் அந்த ஆன்மீகத்தை சொல்வதற்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தார்களோ அதை விட மேல இருப்பாங்க ஆன்மீகத்தை சொன்ன பிறகு அரசியல்வாதி எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இந்த அரசியல்வாதியா ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எந்த நிலையில் இருந்தார்களோ காசுல சொல்றேன் வசதி இல்லை அரசியல்வாதி ஆன பிறகு அதிகமான வசதி பெற்றிருப்பாங்க அப்ப ஒரு மனிதன் ஒரு கொள்கையை எடுத்து சொல்வது வந்து ஒன்னும் புகழுக்கு சொல்லுவான் இவர்கிட்ட அதை காணவே முடியல அடுத்தது பணத்துக்கு சொல்லுவான் இவர் என்ன சம்பாரிச்சாரு இப்படி ஒரு கொள்கையை சொன்னதன் மூலமாக இவர் அடைந்த வசதிகள் என்ன சேர்த்து வச்சுட்டு போன சொத்துக்கள் எவ்வளவு ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தோம்னா நம்ம அறியாமலே நம்ம கண்கள்ல கண்ணீர் வழியாம இருக்காது யாரு படிச்சாலும் அந்த மனிதருடைய வரலாற்றை யாரு படிச்சாலும் இப்படி ஒரு மனிதனுக்கு வாழ முடியுமா இப்படியுமா வாழ்ந்திருக்கிறாரு என்று நினைக்கக்கூடிய ஒரு அப்பழுக்கற்ற சுத்தமான வாழ்க்கை எப்படி வாழ்க்கை அவர் நாற்பதாவது வயதெல்லாம் கடவுளுடைய தூதர்னு சொல்றாரு சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் அவர் சோத்துக்கு லாற்றி அடிக்கிற நிலையில் இல்லை பெரும் கோடி சுவரர் நாற்பதாவது வயதுல கடவுளின் தூதர் என்று அவர் சொன்னார அந்த நேரத்தில் அந்த ஊருலேயே நல்ல வசதியானவர் யாருன்னு கேட்டா நபிகள் நாயகன் தான் வியாபாரம் செய்து நிறைய பொருள் சேர்த்து வசதியான மனைவி வேற அவர்களுடைய சொத்து சேர்ந்து பெரிய செல்வந்தரா இருக்கிறார் மதீனாவுல மக்காவுல அந்த ஊர்லயே பெரிய பணக்காரர் யாருன்னு கேட்டா நபிகள் நாயகம் அப்ப பொருளாதாரத்துக்கு எந்த பஞ்சமும் இல்ல இப்படி வசதியான குடும்பத்துல வசதியான நிலையில இருந்து விட்டு கடவுளுடைய தூதர்னு சொன்னார் சொன்னதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா இழந்தார் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழித்தார் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வாரி வாரி வழங்கி முடிச்சார் கடைசியில அணிந்திருக்கிற ஆடையோடு ஊரில் இருந்து வெட்டப்பட்டார் பதிமூன்று ஆண்டு காலம் சொந்த ஊர்ல இந்த கொள்கையை சொல்லி இதற்காக வேண்டி இருந்த சொத்து பட்டையெல்லாம் அழிச்சிட்டு கடைசியில வீடு வாசலையாவது காப்பாத்திக்கிற முடியுமானா அதுவும் முடியாம அவரை அணிந்திருக்கிற ஆடையோடு கொள்வதற்கு முயற்சி பண்றாங்க தப்பிச்சு ஓடக்கூடிய அளவுக்கு வெறுங்கையோட ஒரு ஊர்ல போய் நுழைகிறார் அகதியாக மதியினாவுக்கு அகதியா போறார் அகதியாக போனவருடைய வாழ்க்கையில பாருங்க இவருடைய நடத்தை நேர்மை ஒழுக்கம் பண்பாடெல்லாம் அந்த மக்களை ஈர்க்குது அந்த மக்கள் அவருக்கு பின்னாடி அணி நல்றாங்க கொஞ்ச நாள் ஆட்சி தலம் அவர் கிடைக்குது அப்புறம் என்ன அன்றைக்கு நபிகள் நாயகத்தினுடைய காலத்தில் எடுத்தீங்கன்னா உலகத்திலேயே பெரிய வல்லரசு அவர் தான் இன்றைக்கு எப்படி அமெரிக்காண்டா பெரிய வல்லரசா நினைக்கிறோமோ அமெரிக்க ஜனாதிபதி இந்தியாவுக்கு வர்றதே பெரிய கௌரவம் நினைக்கிறோமோ அந்த மாதிரி அன்றைக்கு இருந்த ஒரே வல்லரசு யாருன்னு கேட்டா நபிகள் நாயகன் தான் 
ஏன்னா அவர் அவருக்கு தான் அப்படி ஒரு தொண்டர் இருக்கிறாங்க சொன்னா அப்படியே சாவுறதுக்கு தயாரா இருக்கிற கூட்டம் விரல செய்வையும் உத்தரவா எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய கூட்டம் அப்படிப்பட்ட கூட்டத்தை கூலிக்கு இல்லாத ஒரு கூட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் இவரை வந்து பகைத்துக் கொள்ளக்கூடாதுன்னு சொல்லி உலகமெல்லாம் மரியாதை கலந்த பயத்தோடு அவரை பார்த்துச்சு அப்படிப்பட்ட அந்தஸ்தை அடைஞ்சார் கடைசி நேரத்தில் ஆனால் அந்த ரெண்டு நிலையிலையும் அவருடைய பொருளாதார நிலைமை எப்படி இருந்துச்சு ஆட்சி தலைவராக வந்த பிறகு ஜனாதிபதியாக ஆன பிறகு அரபகத்தின் அதிபராக மாறிய பிறகு அவருடைய வாழ்க்கை நிலை எப்படி இருந்தது என்று அவருடைய மனைவி சொல்கிறார் ஆயிஷா என்ற மனைவி சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா நாங்கள் நபிகள் நாயகத்தின் குடும்பத்தாராகிய நாங்கள் வயிறார இரண்டு நாட்கள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டது கிடையாது வயிறார இரண்டு நாட்கள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டது கிடையாது ஒரு நாள் சாப்பிடுவோம் ஒரு நாள் பசியா இருக்கும் அந்த ஒரு நாளும் என்ன சாப்பிடுவோம் தெரியுமா ஒரு சிறு பேரிச்சம்பழங்கள் தான் கொஞ்சோனு கோதுமை தான் ஆயிஷா சொல்றாங்க இதுதான் உணவு அந்த இன்னொரு தடவை சொன்னாங்க நபிகள் நாயகம் அவர்கள் தமது வாழ்நாளில் சலித்த கோதுமையை சாப்பிட்டது இல்லை இந்த கோதுமை இருக்கு பாருங்க அதை நம்ம மாவு அரைச்சி சலிச்சாத்தான் பட்டு மாதிரி அந்த மாவு வரும் சலிக்கல அந்த பூமி எல்லாம் கலந்துருக்கு சாப்பிட முடியாது அடைச்சிக்கிறோம் நபிகள் நாயகம் அவர்கள் சலித்த கோதுமையை சாப்பிட்டது இல்லை என்று அவங்க மனைவி சொல்றாங்க சலித்த கோதுமை இல்லாண்டு எப்படி சாப்பிட முடியும் என்று ஒருத்தர் கேட்கிறாரு அதுக்கு நபிகள் நாயகத்தினுடைய மனைவி சொல்றாங்க வேற ஒன்னும் இல்ல கொஞ்சம் கோதுமை எடுப்போம் திருகையில போடுவோம் எங்க கைனால அரைக்குவோம் அரைச்சோன அறையும் குறையுமா உடஞ்சி அந்த மாவு கிடைக்கும் வாயினால ஊதி விடுவோம் உமிகள் பறந்துரும் மீதியில தண்ணிய குலைச்சி அதையும் உருட்டி சாப்பிட்டுருவோம் இதுதான் சமைச்சு கூட சாப்பிடல இதையே அந்த மனிதர் வந்து ஒரு பத்து வருஷ காலம் ஜனாதிபதியா இருந்து பத்து வருஷ காலம் சாப்பிட்டு அந்த அளவுக்கு எளிமையான வாழ்க்கை கயிற்று கட்டில் தான் அவருடைய சொத்து கயிற்று கட்டில படுத்து மேனி எல்லாம் செக்க செவந்த உடம்பு அவருக்கு மேனி எல்லாம் அப்படியே வரி வரியா விழுந்துரும் ஏன் இப்படி படுத்து நாங்க ஒரு போர்வை வாங்கி தருகிறோமே அதை மேல விரித்துக் கொள்ளுங்களேன் என்று தோழர்கள் கேட்கும் போது கூட எனக்கு இந்த உலகத்துக்கு என்ன இருக்குது ஒரு வழிபோக்கன் ஒரு வழிபோக்கனா இருக்கிறவன் பிரயாணத்துக்கு போறவன் வீட்டில் இருக்கிற ஏசி பிரிட்ஜ் எல்லாம் தூக்கிட்டா போவான் அது மாதிரி உள்ளவன் ஏதோ இருக்கிற வசதியை பயன்படுத்தி நான் போக போறேன் அப்படின்ட்டாரு கடைசி வரைக்கும் அது யூஸ் பண்ணவே இல்லை அவர் குடியிருந்த வீடு இருக்குத இதெல்லாம் எப்ப நான் சொல்லக்கூடியது ஜனாதிபதியா இருக்கும்போது ஜனாதிபதியாகவும் இருந்து ஆன்மீக தலைவராகவும் சேர்ந்திருக்கிறார அந்த நேரத்தில் ஒரு விரல் அசைச்சா அப்படியே கட்டுப்படுற மக்களை வச்சிருக்கிறாரு அந்த நேரத்தில் உள்ள வாழ்க்கை இதெல்லாம் அவர் என்ன பண்றாரு நபிகள் நாயகத்தினுடைய மனைவி சொல்றாங்க சில நாட்கள்ல நபிகள் நாயக இரவில் எழுந்து தொழுவார்கள் வீட்டில் வீட்டில் இரவுல எந்திரிச்சு தொழுவாங்க தொழுகை நடத்தணும் தொழுகை நடத்தும் பொழுது ஆயிஷா மனைவி சொல்றாங்க நான் குறுக்கே படுத்து கிடப்பேன் குறுக்கே படுத்து கிடக்கிறதுனால தொழுகை இடம் பத்தாது அதனால தொழும் போது நாங்கள் எல்லாம் நெத்தியை கொண்டு நிலத்தில் வைக்குவோம் சாஸ்தாங்கம் பண்ணுவோம் அப்படி செய்யும் பொழுது மனைவியுடைய காலு தான் தலை வைக்கிற இடத்துல இருக்குது நான் சஜிதா என்ற அந்த சிற வணக்கம் செய்யும் பொழுது விரலால் நபிகள் நாயகமின் காலிலே குத்துவார்கள் நான் காலை மடக்கிக் கொள்வேன் அவங்க சிற வணக்கம் முடித்து எழுந்தவுடனே காலை நீட்டிக் கொள்வேன் அப்படிங்கிறாங்க அப்ப ஒரு தோழர் கேட்கிறாரு எதுக்கு விரல் நாள குத்தணும் அவங்க சஜிதா செய்ய சிற வணக்கம் செய்ய வரும்பொழுது நீங்க காலை மடக்கிக்கிடலாமே அப்படின்னு கேட்டா அந்த காலத்தில் எங்க வீட்டில் விளக்கெல்லாம் கிடையாது அவங்க சொல்றாங்க வீட்டில் விளக்கு கிடையாது நபிகள் நாயகத்தில் விளக்குனா என்ன இதா டேலைட்டா பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு செலவு பண்ணக்கூடிய பத்தாயிரமா பத்து லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணக்கூடிய இந்த விளக்கம் அந்த காலத்தில் விளக்குண்டா என்ன ஒரு பத்து மில்லி எண்ணெய் ஒரு திரி இதுதான் விளக்கு இது இல்லையா நபிகள் நாயகத்தினுடைய வீட்டில் இது இல்லை இந்த விளக்கு இல்லை வீட்டினுடைய அளவு என்ன பத்துக்கு பத்து கூட இல்லை வீட்டுடைய அளவு ஒருத்தர் படுத்தா ஒருத்தருக்கு தொல முடியாது வீட்டுடைய அளவு என்னன்னு கேட்டா ஒருத்தர் படுத்தார்னா ஒருத்தருக்கு தொல முடியாது இப்படி ஒரு ஆன்மீக தலைவரை அரசியல் தலைவரை உலக வரலாறு பார்த்திருக்குதா ஆன்மீக தலைவர்கள் எல்லாம் பெரிய பெரிய கோடீஸ்வரர்கள் எங்க இருக்கிறார்கள் தேடி போய் சாப்பிடுவாங்க சாப்பிடலா இருந்தா கூட ஒரு குடிசையில போய் பழைய சோறை தாங்கன்னு வாங்கி சாப்பிட்ட ஒரு ஆன்மீக தலைவரை உலக வரலாற்றில் நீங்க சந்திச்சிருக்க முடியாது இவர் அப்படி இருந்தார் கடைசி வரைக்கும் அந்த குடிசை கடைசி வரைக்கும் அந்த கைத்து கட்டில் கடைசி வரைக்கும் அவருடைய வாழ்க்கை வந்து வயிற்றுல கல்ல கட்டிக்கிட்டு அரபு நாட்டில் ஒரு பழக்கம் மெல்லிசான ஒரு கல் இருக்கும் பசியா இருந்தா கல்ல கட்டிக்கிடுவாங்க கல்லு கட்டிட்டா பேரன்ஸ் நிக்கலாம் லேசான கல் இருக்கும் பூனை கல்லுமாங்க 
அந்த மாதிரியான ஒரு கல்லை கேட்டுக்கொண்டே அவர் வாழ்நாளெல்லாம் கழிச்சிருக்கிறார் வீட்டுக்கு வருவார் ஏதாவது சாப்பிட இருக்குதான்னு கேட்பாரு இருக்குதுன்னு நாங்க சொன்னா சாப்பிடுவார் அவங்க மனைவி சொல்றாங்க இல்லைன்னு சொன்னா அப்ப நான் நோன்பாக இருந்து கொள்கிறேன் காலையில வந்து கேட்பாரு இருக்குன்னா சாப்பிடுவார் இல்லைன்னு சொல்லிடுவோம் பல நேரத்தில் ஒண்ணுமே இல்லைன்னு ஒண்ணுமே இருக்காதான் ஒண்ணுமே இல்லாத ஒரு வீடு ஏதாவது நம்ம வீடு இருக்குமா இங்க இருக்கக்கூடியவர்கள் உங்க வீட்டுல ஒண்ணும் இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு ஒரு வீடு இருக்குமா கொஞ்சம் பொறிகட்ல இருக்காதா ரெண்டு பிஸ்கட் கிடக்காதா ஒரு பண்ணு இருக்காதா குறைஞ்சபட்சம் இது கூட இருக்காது ஒண்ணும் இல்லையா ரெண்டு பேரிச்சம்பளம் இருக்காதா ஒண்ணும் இல்லையா வீட்டுல ஒன்றுமே இல்லை எல்லாம் இல்லாத ஆட்கள் எல்லாம் அவர் வாழ்க்கையில கடந்திருக்கு அதனாலதான் அவர் மாமனிதரா போனாரு அதனாலதான் உலகத்துல இன்னைக்கு அவரை இறை தூக்கு நம்புனாங்க அந்த காட்டுமுராண்டி மக்கள் எப்படி நம்பிக்கை வச்சாங்க மந்திரம் செஞ்சு காட்டல ஆன்மீகவாதிகள்னா அப்படி ஆட்ட கலவையாக்கி கலவையை குதிரையாக்குற வேலை எல்லாம் அவர் செய்யல அவர் வாழ்ந்த வாழ்க்கை தான் பாக்குறாங்க இப்படியுமா ஒரு மனுஷன் புகழ விரும்பாம இப்படியுமா பசிய ஒரு மனுஷன் தாங்கிட்டு இருக்க முடியும் இப்படி சுத்தமாவும் ஒருத்தனுக்கு வாழ முடியுமா இந்த ஆச்சரியம் தான் அவரை கடவுளுடைய தூதர் என்று அந்த மக்கள் நம்புவதற்கு காரணமா இருந்தது அது மாத்திரம் இல்லைங்க அவர் ஆட்சி தலைவரா இருக்காரு இல்லையா ஆட்சி தலைவர் என்ற முறையில இஸ்லாத்தில் ஜக்காத் என்ற ஒரு கடமை இருக்குது ஜக்காத்னா வசதி உள்ளவர்கள் கட்டாயமாக அரசாங்கம் வசூலிக்கக்கூடிய நிதி கட்டாயமா கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு இஸ்லாமிய கவர்மெண்ட் இருந்தா கண்டிப்பா ரெண்டரை சதவீதத்தை எடுத்துருவாங்க இருக்கிறத சொத்த கணக்கு பண்ணி ரெண்டரை சதவீதத்தை எடுத்து ஏழைகளை கொடுக்கணும் அப்ப ரெண்டரை சதவீதத்தை கட்டாயமா கொடுக்கறதுக்கு பேரு ஜக்காத் இந்த ஜக்காத் என்ற நிதி ஏராளமா குவியுது அவருடைய ஆட்சியில கஜானாவில் ஒண்ணும் இல்லாமல் நிறைய இருக்குது அவர்கிட்ட தான் இல்லையே தவிர கஜானாவில் நிறைய இருக்குது ஒட்டகங்களா ஒரு பக்கம் குவியும் பேரிச்சம் பழங்களா ஒரு பக்கம் குவியும் கோதுமையா இன்னொரு பக்கம் குவிஞ்சு கிடக்கும் இதுதான் அந்த காலத்தில் உள்ள பொருள்களை முக்கியமான பொருள்கள் அந்த பாலைவனத்தில் இந்த மூணு தான் இருக்கும் பேரிச்சம் பழம் ஒரு பக்கம் கோதுமை ஒரு பக்கம் ஒட்டகம் ஒரு பக்கம் இப்படி எல்லாம் குவிந்து கிடக்கிறது அந்த நேரத்தில் நபிகள் நாயகத்தினுடைய பேரன் மகள் வழி பேரன் மகன் தான் இல்லை இறந்து போயிட்டாரு மகள் வழி பேரன் ஹசந்த் அவர் பேரு அவர் ஒரு ஏழு வயசு பையன் பொடியன் அந்த ஏழு வயசு பையன் வந்து அதுல இருந்து ஒரு பேரிச்சம் பழத்தை எடுத்து சாப்பிடுறாரு அந்த நிதி பொது நிதி ஏழைகளுக்கு கொடுப்பதற்காக ஜக்காத்து என்று வசூலித்து வச்சிருக்கிறாங்களே அந்த நிதியில இருந்து ஒரே ஒரு பேரிச்சம் பழத்தை எடுத்து சாப்பிடுறாரு அதை கண்டவுடன் ஓடி வர்றாங்க நபிகள் நாயகம் விரல வாயில விட்டு பேரிச்சம் பழத்தை வெளியே போடுறாங்க இது நம்ம தொடக்கூடாது இது பொது காசு தொடக்கூடாது இது நமக்கு ஹராம் ஹராம் தான் உங்களுக்கு தெரியும் முஸ்லீம் இல்லாத நம்மளுக்கு தெரியும் செய்ய தகாத ஒரு காரியத்தை பாவமான காரியத்தை இஸ்லாத்தில் ஹராம் என்று சொல்வார்கள் இது உனக்கு ஹராம் உனக்கு மாத்திரம் இல்லை என் வழித்தோன்றலில் யாரெல்லாம் வருகிறார்களோ உலகம் அழிகிற வரைக்கும் அவ்வளவு பேருக்கும் ஹராம் என் பரம்பரையில் ஒருத்தன் வந்துட்டான்னு சொன்னா அவன் பொது நிதியில் கை வைக்க கூடாது ஏழையா இருந்தாலும் பொது நிதியை சாப்பிடக்கூடாது என்று தானும் எடுக்காமல் தன் பிள்ளைகளுக்கு எடுக்காமல் தன்னுடைய பரம்பரையில் பிறந்ததற்காக தன் சந்ததியினரை பூரா திருவள்ளி பாடித்து போயிட்டார் தன் வழித்தோன்றல்களை பூரா ஏன்னா அதை சொல்லி நாளைக்கு வாங்கிட கூடாதான் நான் நபிகள் நாயகத்தில் வாரிசு எனக்கு தாங்க அப்படின்னு ஒரு இஸ்லாமிய கவர்மெண்ட் நாளைக்கு வருங்காலத்தில் கேட்டுற கூடாதாம் அதுக்காக சொல்றாரு பொது நிதியில் என் குடும்பத்துக்கு ஒரு பைசா கொடுக்காதீங்க இப்படி அவனா சொல்லுவானா இப்படி ஒருத்தர் நீங்க பார்த்திருக்கீங்க உலகத்தில் தானும் எடுக்காம தன் சந்ததிகளில் எத்தனை தலைமுறை ஆனாலும் சரி இன்றைக்கு இஸ்லாமிய ஆட்சி நடக்குன்னு வைங்க ஒரு நபிகள் நாயகத்தினுடைய வம்சத்தை சேர்ந்தவர் போய் கேட்டா கொடுக்க கூடாது உனக்கு பொது நிதி கிடையாது உனக்கு அரசு பணத்தில் ஏழையா இருந்தாலும் தரமாட்டோம் உழைச்சி சாப்பிடுவோம் என்று சொல்லணும் சட்ட வகுத்து இருக்குண்டா பாருங்களேன் அப்படி ஒரு அற்புதமான வாழ்க்கை அது மாத்திரம் இல்ல அவருக்கு என்று வருமானத்திற்கு என்ன செஞ்சாரு ஊர்ல இருக்கிறவங்க பணக்காரரா இருந்தாரு அந்த மதினாவுக்கு போன பிறகு இந்த ஆட்சி தலைமை என்பதில் சம்பாரிச்சாரா ஆன்மீக தலைமை சம்பாரிச்சாரா இல்ல அவருக்கு ஒரு ஆட்டு பண்ணை உருவாக்கி கொண்டார் நூறு ஆடுகள் கொண்ட ஒரு சின்ன பண்ணை அவருக்கு என்று ஒரு தோட்டம் இந்த தோட்டத்திலே ஆட்டு பண்ணையிலே வரக்கூடிய வருமானம் தோட்டம்னா பேரிச்சம்பளம் பேரிச்சம்பளம் தோப்பு அதுல இருந்து வரக்கூடிய பேரிச்சம்பளம் நூறு ஆடுல வந்து ஒரு ஆடு அதிக குட்டி போட்டா ஒரு ஆடை எடுத்துருவாரு நூறு குறைய விட மாட்டாரு இப்படி திட்டம் அதுதான் வச்சு வாழ்க்கை நடத்தணும் இப்படி ஒரு வருமானத்துக்காக ரெண்டு வழி அவருக்கு இருந்தது வேற யார்த்தையும் ஏழை பாலாண்டு சொல்லி வாங்கி சாப்பிட மாட்டாரு அப்ப மரணிக்கிற நேரத்தில் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு நான் எதை விட்டு செல்கிறேனோ இதான் நீங்க முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது நான் எதையெல்லாம் விட
எல்லா ஏழைகளுக்கும் கேட்கணுமே தவிர நான் விட்டுட்டு போன இந்த ஆட்டு ஆடுகளையோ என்னுடைய தோட்டம் துறவுகளையோ என்னுடைய மகளுக்கோ பேரம் பேத்தையோ கொடுத்துறாதீங்க என்று உத்தரவு போட்டு போயிடுறாரு நபிகள் நாயகம் மரணித்த பிறகு அவங்களுடைய மகள் பாத்திமா அவங்க போய் அடுத்த ஆட்சி தலைவரா வந்த அபு பக்கர்ட்ட கேட்கிறாங்க நபிகள் நாயகத்துக்கு அடுத்த ஆட்சி பொறுப்பு அபு பக்கர்ட்ட வருது நெருங்கிய தோழரா இருந்தாரு அபு பக்கர்ட்ட போய் என் தகப்பனாருடைய அந்த ஆட்டுப்பனையை தந்துருங்க என் தகப்பனாருடைய அந்த தோப்பை தந்துருங்கன்னு கேட்கிறாரு பாத்திமா கேட்கிறாங்க அபு பக்கர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா வரமாட்டேன் உங்களுக்கு அனுமதி இல்லை உங்களுக்கு அது ஹலால் இல்ல நபிகள் நாயகம் உங்களுக்கு தகப்பனார் இல்ல எங்க எல்லாருக்கும் பொது அந்த சொத்து அவர் விட்டது அவர் விட்டுட்டு போன சொத்துல ஒரு தம்படியும் உங்களுக்கு தர முடியாது இது பொது சொத்து என்று உங்கள் தந்தை சொல்லிவிட்டார்கள் கஷ்டப்பட்டு போய் கேட்கிறாங்க நபிகள் நாயகத்துடைய மகள் இப்படி எல்லாம் கேட்பாங்க என்று தெரிஞ்சு கொடுக்க வேண்டாம் இதை சொல்லி தானும் சம்பாதிக்கல தன்னுடைய பரம்பரையில் பிறந்தவரையும் சம்பாதிக்க விடல இது மாதிரியான ஒரு அப்பழுக்கற்ற வாழ்க்கையை வாழ்ந்து காட்டி தான் சொன்ன கொள்கையை நூறு சதவீதம் கடைபிடிச்சார் நூறு சதவீதம் கடைபிடிக்கிறது தான் கொள்கை மேடையில் அழகா பேசலாம் யாரு வேண்டாலும் பேசலாம் கடைபிடிச்சு காட்டுறா பாருங்க பசியை பத்தி பேசலாம் பொறுமையை பத்தி பேசலாம் சைப்பு தன்மையை பத்தி பேசலாம் சுதேஷின்னு பேசிட்டு அங்க கோக கோலா குடிப்பான் பாக்குறீங்களா நீங்க உலகத்துல ஒன்றிய சாமானையும் நீங்கள் வாங்க வேண்டுமா இங்க குடிக்கிறது வச்சிருப்பான் கோக கோலா வெளிநாட்டு சாமான் இதுதான் நடப்பு கையில கட்டிக்கிற வாட்சி வெளிநாட்டு வாட்சியா இருக்கும் போட்டுக்கிற சட்டையில இருந்து செருப்பு வரைக்கும் வெளிநாட்டு இது இவர் பேசுவார் சுதேசி பாரு போற கார்ல இருந்து பெட்ரோல் வரைக்கும் எல்லாம் வெளிநாடு இது ஒரு உதாரணத்துக்கு சுதேசி எல்லா கொள்கையை பேசுறவர்களுடைய நிலைமை இதுதான் கொள்கை வந்து பேசுவதற்கு உரியதாகிவிட்ட இந்த காலத்துல கொள்கை பேசுறதுக்கு இல்ல நடைமுறைப்படுத்த செஞ்சு காட்ட செயல்படுத்த என்று நடந்தாரு அந்த மாமனிதர் தான் இந்த மார்க்கத்தை எங்களுக்கு சொன்னார் ஒரு கடவுளை கும்பிடுங்க உலக மக்கள் எல்லாரும் ஒரு தாய் தந்தைக்கு பிறந்தவர்கள் ஒரு ஜோடியைத்தான் கடவுள் படைச்சாரு அந்த ஜோடி தான் இப்படி பல்கி பெருகி போயிருக்கிறீங்க நாலு வருணமா உங்களை பிரிக்கல நாலாயிரம் சாதியா கடவுள் ஆக்கல உங்களை படைச்சதெல்லாம் ஒரு ஜோடி தான் கடவுள் படைச்சார் பாக்கி எல்லாம் அந்த ஒரு ஜோடிக்கு பிறந்த புள்ளகை தான் அவன் முஸ்லீம் ஆயிருந்தாலும் இந்து ஆயிருந்தாலும் கிறிஸ்தவனா இருந்தாலும் ஒண்ணும் இல்லை என்று சொன்னாலும் சரி அவன் யாருன்னா ஆதாமுடைய புள்ள ஏவாளுடைய புள்ள ஆதம் ஹவாவுடைய புள்ள உங்களுக்குள்ள எந்த வித்தியாசமும் காட்டாதீங்க ஒரு தாய் தந்தைக்கு பிறந்த ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தன் பிறப்பால் உசந்தவன் சொல்ல முடியுமா ஒருத்தன் பிறப்பால் தாழ்ந்தவன் சொல்ல முடியுமா என்றெல்லாம் கேட்டார் இப்படி கொள்கை முழக்கம் பண்ணி இந்த ஓரிரை கொள்கையை உலகத்தில் சொன்னார் கடவுளை மட்டும் வழிபட வேண்டும் என்று சொல்லி அதை நிலைநாட்டிட்டு போயிட்டார் இன்னைக்கு வரைக்கும் எங்களுக்கு நாங்கள் பெருமையோடு சொல்லிக் கொள்ள முடியும் இன்றைக்கு யார் யாருக்கு எல்லாம் கடவுளாகிவிட்ட காலத்தில் பதினாலு நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடி மரணித்து விட்டு நாங்கள் மனைவி மக்களை எல்லாம் விட அதிகமாக நேசிப்போம் ஒரு முஸ்லீம் கிட்ட கேட்டா இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கிறதுனால இப்படி ஒரு புனித உலகத்தில் ஏமாத்தாதவர் இதை வச்சு சம்பாதிக்காதவர் அப்படிங்கறதுனால எங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட மதிப்புனா என்னை மாத்திரம் இல்ல ஒரு சாதாரண ஒரு முஸ்லீம் கிட்ட போய் கேட்டாலும் சொல்லுவோம் என் மனைவி மக்கள் குடும்பம் சொந்தம் பந்தம் எல்லாத்தையும் விட நாங்கள் உயிருக்கு மேல அவரை நேசிப்போம் உண்மை அதுதான் அப்படிதான் நேசிப்போம் அப்படி நேசித்தாலும் கூப்பிட மாட்டோம் பாருங்க நேசத்தில் யாருக்கும் குறைஞ்சவர்களா இருக்க மாட்டோம் நபிகள் நாயத்தை நேசிக்கிறதுல ஆனால் கும்பிட மாட்டோம் நபியே எங்களுக்கு குழந்தைய கொடுங்க எங்களை பணக்காரன் ஆக்குங்க உங்களை விட்டா எங்களுக்கு எது இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டோம் அவர் என்ன யார்கிட்ட கேட்க சொன்னார் அவன்கிட்ட கேட்போம் கடவுளேன்னு கேட்போமே தவிர கடவுள்கிட்ட செய்தி வாங்கிட்டு வந்தார் அவர் கும்பிட மாட்டோம் பதினாலு நூற்றாண்டுகள் கடந்து விட்ட ஒரு தலைவன் வெறுமனே மதிக்கப்பட்டு வழிபடப்படாமல் இருக்கிறார் என்று சொன்னால் நபிகள் நாயத்தை தவிர யாரும் கிடையாது கடவுளை இல்லை என்று சொன்ன புத்தர் எல்லாம் கடவுளாகிவிட்ட காட்சி அன்பே சிவம் தாரு கடவுள் ஒண்ணு கிடையாது அன்புதான் கடவுள் அவரை கடவுளாக்கிட்டாங்க அவருடைய பல்லுக்கு கோவில் இருக்கு புத்த பெருமானுடைய பல்ல தனியா வைத்து அதற்கு கோவில் கட்டி இருக்கிற காட்சி நீங்க பாக்குறீங்க இப்படி ஒரு சுத்தமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து காட்டி இந்த கொள்கை எங்களுக்கு சொன்னதுதான் இஸ்லாம் இதுதான் இஸ்லாமிய மார்க்கம் சுருக்கமா சொல்ற நிறைய இஸ்லாம் அறிமுகம் போயிட்டு இருந்தா அவங்களுடைய சந்தேகங்கள் தான் முக்கியம் அதனால அறிமுகத்தை இதோடு நிறுத்திக்கிறோம் அறிமுகத்துக்கே ரெண்டு நிமிஷம் கூடி போச்சு அரை மணி நேரம் தான் கணக்கு கொடுத்தாங்க சரி அறிமுகத்துக்கு அப்புறம் இந்த நிகழ்ச்சி எப்படி நடக்கும் என்பதை முதல்ல ஒரு தடவை சொல்லிட்டாங்க திரும்பி ஒரு தடவை நினைவுபடுத்திக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியில யார் விரும்புறீங்களோ கேள்வி கேட்கலாம் கண்டிஷன் என்னன்னா முஸ்லீமா இருக்கக்கூடாது ஏன்னா அவங்களுக்கு நிறைய சான்ஸ
அந்த கேள்வி எப்படி வேண்டாலும் நீ கேட்கலாம் திட்ட மாதிரி கூட கேட்கலாம் எந்த ரியாக்ஷனையும் நாங்கள் காட்ட மாட்டோம் காட்டக்கூடாது அப்படி முஸ்லீம்கள் யாராவது காட்டினா தூக்கி அவங்களை வெளியப்படுவோம் முஸ்லீம்கள் யாராவது நீங்கள் கேள்வி கேட்கறத ஆட்சேபித்தால் சிரித்தால் கேலி செய்தால் நையாண்டி செய்தால் அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு முழுமையான சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கிறோம் இஸ்லாத்தை பற்றி எப்படிப்பட்ட ஆட்சேபனை சந்தேகம் எப்படி இருந்தாலும் நீ கேட்கலாம் அதுல இஸ்லாத்தின் நிலை என்ன என்பதை நாம வந்து உங்களுக்கு விளக்குவோம் ஆனா அந்த கேள்விங்கிறதுல இருக்கிறது இப்ப பதினொன்றரை மணி ஆகுது பதினொன்னே கால் ரெண்டு மணிக்கு முடிக்கணும் இந்த சின்ன நேரத்தில் எத்தனை பேர் கேட்க முடியும் கம்மியான பேர் தான் கேட்க முடியும் அதனால எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கணும் அந்த அதுக்காக ரேஷன் கடை ரேஷன் நினைச்சிருக்கூடாது நீங்க ஒரு ஆள் ஒண்ணு கேளுங்க நீங்க பத்து வச்சிருக்கா பத்தையும் கேட்டாதீங்க ஒரே ஒரு கேள்வி ஒருத்தர் கேளுங்க கேட்டு முடிச்சுட்டு அடுத்த ரவுண்டு வந்துச்சுன்னா அடுத்தபடி கேளுங்க அப்படி கேட்டா தான் பலரும் வந்திருக்கிறாங்க அப்படி இருந்தும் சில பேர் விடுபட்டு போயிருவாங்க அது வந்து நாங்க எழுதி கேட்கிற வழக்கத்தான் முன்னாடி வச்சிருந்தோம் அப்ப வேற மாதிரி பேச்சு வந்துருச்சு வேண்டிய தெரிஞ்சுதான் எடுத்துக்கிட்டார் அவரு தெரியாதுன்னா விட்டுட்டா இருப்பாங்க இப்ப ரிசர்வ் வைக்க மாட்டேன் கேட்டா உடனே பதில் மைக்கில தான் கேட்பீங்க பேப்பர்ல கேட்க மாட்டீங்க நீங்க என்ன கேட்பீங்க எனக்கு தெரியாது என்ன வேண்டாலும் நீ கேட்பீங்க அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கட்டுமே என்பதற்காகத்தான் தெரிஞ்சது தெரியாது வேண்டியது வேண்டாது வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக உங்க கேள்வி என்னவென்று தெரியாத நிலையில் தான் நாங்க வந்து அதுக்கு விளக்கம் சொல்ல இருக்கிறோம் அதனால ஒரு கேள்வி தயவு செய்து கேளுங்க ஒன்றுக்கு மேல கேட்டுறாதீங்க உங்கள்ட்ட மைக்கு வரும் அப்புறம் ஒரு சின்ன குறிப்பு நீங்க என்ன கேட்டாலும் நாங்க சொல்லுவோம் ஆனாலும் இது பல தடவை இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டு பல பிரச்சனைகளுக்கு நாங்கள் வந்து விளக்கம் சொல்லி இருக்கிறோம் பல மேடைகள்ல அதுவே திரும்ப கேள்வி கேட்கப்பட்டு விடுமானால் அது பயன் குறைந்ததா இருக்கும் டிவியில வர ஒளிபரப்பிருக்கிறோம் உதாரணமா விவாகரத்து ஒரு பத்து இடத்துல கேட்டிருப்பாங்க அதை கேட்டு டிவியில ஒளிபரப்பிட்டோம் ஜீவனாம்சம் பெண்களுக்கு உள்ள உரிமை பலதார மனம் அப்புறம் அந்த கருத்து சுதந்திரத்தை இஸ்லாம் மறுக்குது சல்மான் ருஷ்டி தசிலிமா நசிரின்னு இது மாதிரியான கேள்விகள் தான் எந்த ஊர்ல போனாலும் கேட்கறாங்க இன்னும் நிறைய கேட்க வேண்டியது இருக்குது இதை கேட்டாலும் சொல்லுவோம் இவைகள் எல்லாம் பல முறை கேட்கப்பட்டு டிவியில ஒளிபரப்பப்பட்டு மக்களை சென்றடைந்த கேள்விகளா இருக்குது அதனால அப்படி இல்லாத கேள்விகளை கேட்கலாம் கேள்விகள் சிடி பாகம் பதிமூன்றிலும் ஆடியோ பாகம் பதினான்கிலும் தொடரும் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து உங்கள் அனைவர் மீதும் எல்லாம் வல்ல ஏக இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் நிலவட்டுமாக அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே இஸ்லாத்தை பற்றி ஒரு சின்ன அறிமுகம் இஸ்லாமிய மார்க்கம் என்பது சவுதி அரேபியாவிலே உள்ள மக்கா என்ற நகரத்தில் கிபி ஐநூற்றி எழுபதாம் ஆண்டு பிறந்த முகமது நபி என்று மற்றவர்களால் குறிப்பிடப்படுகின்ற நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா ஹுலை வல்லம் என்று முஸ்லீம்களால் புகழ்ந்து பேசப்படுகின்ற அந்த பெருமகனால் இந்த உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டது அவர் தன்னுடைய நாற்பதாவது வயதிலே ஏறக்குறைய கிபி அறுநூத்தி பத்தாவது ஆண்டிலே இந்த உலகத்திற்கு ஒரு கொள்கையை சொன்னார் அந்த கொள்கையை தான் இஸ்லாம் என்று உலகம் சொல்கிறது அவர் சொன்ன கொள்கை என்னவென்று சொன்னால் வணக்கத்திற்கு உரியவன் வழிபாட்டுக்கு உரியவன் அல்லாஹ் என்ற ஒரே ஒரு கடவுளை தவிர வேறு கடவுள் இல்லை இதுதான் முகமது நபி அவர்கள் ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த உலகத்திலே உரத்து சொன்ன இந்த கொள்கை முழக்கம் இந்த ஒரு கடவுள் கொள்கையை அவர் சொல்லும் பொழுது இது நான் கண்டுபிடித்த ஒரு புதிய கொள்கை இல்லை உலகத்திலே முதன் முதலாக மனித இனம் எப்போது தோன்றியதோ அப்போது முதல் இந்த கொள்கை தான் நடைமுறையிலே இருந்தது அந்த கொள்கையைத்தான் நான் புதுப்பிக்க வந்திருக்கிறேன் என்றும் நபிகள் நாயகம் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் உலகத்திலே ஆதி மனிதனிலிருந்து நபிகள் நாயகம் வரை உலகில் தோன்றிய எல்லா மகான்களும் எல்லா தீர்க்க தரிசிகளும் 
எல்லா சீர்திருத்தவாதிகளும் இந்த ஒரு கடவுள் கொள்கையைத்தான் வலியுறுத்தி இருக்கிறார்கள் என்றும் நபிகள் நாயகம் அவர்கள் தங்களுடைய அந்த கொள்கை முழக்கத்தின் போது குறிப்பிட்டார்கள் அதே நேரத்தில் ஒரு கடவுள் கொள்கையை சொன்ன நபிகள் நாயகம் அவர்கள் தன்னை கடவுளுடைய தூதர் என்றும் அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டார்கள் நான் மனிதனாக இருந்தாலும் கடவுளுடைய தூதராக இருக்கிறேன் கடவுளிடமிருந்து செய்தியை பெற்று உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய பொறுப்பு எனக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது என்றும் நபிகள் நாயகம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இதுதான் இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படை இஸ்லாம் என்று நாங்கள் சொல்கிறோமே முகமது நபி அவர்கள் தன்னை கடவுளுடைய தூதர் என்று சொன்னார் இந்த அகில உலகத்திற்குமே ஒரே ஒரு கடவுள் தான் என்று சொன்னார் இந்த ரெண்டு நம்பிக்கைக்கு பெயர் தான் இஸ்லாம் இந்த நம்பிக்கையை எங்களுடைய இதயத்திலே நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருப்பதற்கு நியாயமான நிறைய காரணங்கள் இருக்கின்றன என்ன காரணங்கள் என்று சொன்னால் யாரெல்லாம் ஒரு கொள்கையை முன்னெடுத்து சொல்கிறார்களோ யாரெல்லாம் ஒரு கொள்கையை உலகத்திலே அறிமுகம் செய்கிறார்களோ அந்த அறிமுகத்தினால் யாரெல்லாம் புகழ் அடைகிறார்களோ அவர்கள் எல்லாம் தங்களைத்தான் முன்னிறுத்தக்கூடிய காட்சியை நீங்கள் உலகம் பூரா பார்க்கிறீர்கள் நபிகள் நாயகம் அவர்கள் ஒரு வித்தியாசமான அதிசய மனிதர் அதிசயம் என்று சொன்னால் அற்புதங்கள் நிகழ்த்துவதை நான் சொல்லவில்லை அவர் ஒரு கொள்கையை சொல்கிறார் ஒரு கொள்கையை ஒருவர் சொல்வதற்கு என்னென்ன காரணங்கள் எல்லாம் இருக்குமோ என்னென்ன நோக்கங்கள் எல்லாம் இருக்கும் என்று நாம் சந்தேகப்படுவோமோ அந்த நோக்கங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவராகவே அவருடைய வாழ்நாள் முழுவதும் வாழ்ந்து விட்டு செல்கிறார் எப்படி வாழ்கிறார் ஒரு மனிதன் ஒரு கொள்கையை உலகத்திற்கு சொன்னால் அதன் மூலம் புகழ் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவான் அவனை துதிக்க வேண்டும் பாராட்ட வேண்டும் எழுந்து மரியாதை செய்ய வேண்டும் காலிலே விழ வேண்டும் கண்ணை மூடிக்கொண்டு எது சொன்னாலும் கேட்க வேண்டும் இப்படித்தான் ஒரு மனிதன் வந்து ஆசைப்படுகிறான் புகழ் அதிகமாக அதிகமாக இது மாதிரியான போக்குகளும் மனிதனுக்கு அதிகமாகி கொண்டே போகும் நபிகள் நாயகம் அவர்கள் ரெண்டு விதமான புகழை அடைந்தார்கள் ஒன்று கடவுளுடைய தூதர் என்று சொல்லி ஆன்மீகத்தில் ஒரு தலைமை இரண்டாவது இந்த கொள்கையின் மூலமாக ஒரு ஆட்சியையும் அவர்கள் நிர்மாணித்து காட்டினார்கள் ஆட்சி தலைமை அவர்களுக்கு வந்தது பத்து ஆண்டு காலம் அசைக்க முடியாத அரபு நாட்டு அதிபராகவும் இருந்தார்கள் அறுபத்தி மூன்றாம் வயதில் மதிய ஐம்பத்தி மூன்றாவது வயதிலே மதினா நகருக்கு சென்று அங்கே ஆட்சியையும் கைப்பற்றி அரபகத்துக்கு அதிபராகவும் அவர்கள் ஆகிறார்கள் ரெண்டு தலைமை அவர்களுக்கு இருந்தது ஒன்று ஆன்மீக தலைமை இன்னொன்று அரசியல் தலைமை ரெண்டுக்கும் தலைமை தாங்கும் பொழுது எவ்வளவு ஒரு ஆணவம் பெருமை அகந்த அகம்பாவம் இதெல்லாம் மனிதர்களுக்கு ஏற்படுவதை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் இந்த மா மனிதர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா இவ்வளவு புகழுடைய உச்சிக்கு போன அந்த நேரத்திலும் கூட அவருடைய அறிவுரைகளை நாம் கேட்கும் பொழுது ஆச்சரியப்பட்டு போகிறோம் அவர் என்ன சொல்கிறார் மக்களே நான் உங்களைப் போன்ற ஒரு மனிதன் தான் நீங்கள் என்னை வரம்பு மீறி புகழ்ந்து விடாதீர்கள் எல்லை தாண்டி என்னை துதித்து விடாதீர்கள் என்னை புகழ்வதாக இருந்தால் இரண்டே இரண்டு அடைமொழியை தவிர வேறு எந்த அடைமொழியை கொண்டும் புகழாதீர்கள் அது என்ன இரண்டு அடைமொழி அல்லாஹுடைய அடிமை என்று என்னை சொல்லுங்கள் கடவுளுடைய அடிமை என்று என்னை சொல்லுங்கள் அதான் புகழ்ச்சி அந்த கடவுளுக்கு எப்போதும் நான் அடிமையாக இருக்க விரும்புகிறேனே தவிர ஆணவம் பிடித்து அடக்குமுறை செய்வோனாக நான் இருக்கவில்லை அல்லது அல்லாஹுடைய தூதர் என்று சொல்லுங்கள் கடவுளுடைய அடிமை என்று என்னை சொல்லுங்கள் கடவுளுடைய தூதர் என்று சொல்லுங்கள் இதற்கு மேல் என்னை புகழ்ந்து விடாதீர்கள் என்று அந்த மாமனிதர் உலகத்திற்கு பகிரங்கமாக பிரகடனம் செய்கிறார் இது வெறும் வாயிலிருந்து வந்த பிரகடனமா இல்லை இந்த பிரகடனத்தை செய்துவிட்டு இருபத்தி மூன்று ஆண்டு காலம் இறை தூதர் என்று அவர் சொல்லிக் கொண்டார் நாற்பதாவது வயதிலிருந்து அவர் மரணிக்கின்ற அறுபத்தி மூணு வயது வரை இந்த இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகளிலும் இந்த சொல்லுக்கு இலக்கணமாக வாழ்ந்தும் காட்டியிருக்கிறார் எப்படி வாழ்கிறார் அவர் சொன்னார் நீங்கள் எல்லாம் அமர்ந்திருக்கிற சபைக்கு நான் வருவேன் வந்தால் எனக்காக நீங்கள் எழுந்து நிற்காதீர்கள் அவர் சொல்றார் ஒரு சாதாரண ஒரு பள்ளிக்கூடத்தினுடைய வாத்தியாருக்காக மாணவன் எழுந்து நிற்கவில்லை என்று சொன்னால் அவர் தன்னுடைய மரியாதை பறிபோகிவிட்டதாக நினைப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் நாமே அந்த வாத்தியாராக இருந்தால் நாமே கூட அதை உணர்கிறோம் ஆனால் நபிகள் நாயகம் அவர்கள் ஆட்சி தலைமை ஆன்மீக தலைமை என்றெல்லாம் ஒரு உயர்ந்த இடத்தை அடைந்த பிறகு சொல்கிறார்கள் 
நீங்கள் அமர்ந்திருக்கும் சபைக்கு நான் வந்தால் எனக்காக எழுந்து நிற்க கூடாது இன்னொரு சந்தர்ப்பத்திலே நபிகள் நாயகத்தினுடைய ஒரு தோழர் அவருடைய பெயர் பெயர் வந்து முஹாது இந்த முஹாது என்ற தோழர் பல நாடுகளுக்கு வியாபாரத்தின் நிமித்தமாக போய்விட்டு மதீனாவுக்கு வருகிறார் நபிகள் நாயகத்தினுடைய தலைநகரத்திற்கு வருகிறார் அந்த பல நாடுகளிலே அவர் ஒரு காட்சியை பார்க்கிறார் என்ன காட்சி ஒவ்வொரு தலைவர்களுக்காகவும் அந்த நாட்டு மக்கள் காலில் விழுந்து பணியக்கூடிய காட்சியை பார்க்கிறார் பார்க்கும் பொழுது அவர் நினைத்துக் கொள்கிறார் என்ன நினைத்துக் கொள்கிறார் யார் யாருடைய காலில் எல்லாம் மக்கள் விழுகிறார்களே ஒரு பரிசுத்தமான ஒரு சுத்தமான அப்பழுக்கற்ற வாழ்க்கை வாழக்கூடிய நபிகள் நாயகத்தினுடைய காலிலே நாம் விட வேண்டும் மதீனாவிற்கு சென்றவுடனே முதல் வேலையாக இதை செய்ய வேண்டும் என்று அவர் தீர்மானித்துக் கொண்டு நபிகள் நாயகத்திடம் வருகிறார் வந்து இந்த செய்தியை சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார் அல்லாஹுடைய தூதரே அப்படிதான் கூப்பிடுவாங்க நபி தோழர்கள் மன்னரே தலைவா இறைவா கடவுளன்னு கூப்பிட மாட்டாங்க அல்லாஹுடைய தூதரே நான் பல நாடுகளுக்கு சென்றேன் அந்த நாட்டில் உள்ள தலைவர்களுக்கு மக்கள் சாஸ்தாங்கம் செய்யக்கூடிய சிரம் பணியக்கூடிய காலில் விழுந்து கும்பிடக்கூடிய காட்சியை நான் பார்க்கிறேன் இதற்கு நீங்கள் ரொம்ப தகுதியானவர்கள் உங்கள் காலில் நான் விழப்போகிறேன் என்று சொன்ன உடனே நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் எந்த மனிதனும் எந்த மனிதனுடைய காலில் விழுவதையும் நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் நானும் மனிதன் நீனும் மனிதன் ஒரு மனிதன் மலஜலத்தை சுமந்திருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் ஆசாபாசங்களுக்கு உட்பட்ட மனிதன் பசி தாகம் என்ற பலவீனங்களுக்கு சொந்தமான மனிதன் இன்னொரு மனிதனுடைய மனிதனுடைய காலில் இன்னொரு மனிதன் எப்படி விழ முடியும் மனிதனுடைய உறுப்புகளிலே சிறந்த உறுப்பாக திகழ்கிற தலையை ஆறு அறிவும் சேர்ந்து இருக்கிற ஒரு பகுதி தலை சிந்திக்கிற பகுத்தறிவு அந்த தலையில தான் இருக்குது தொட்டு அறிகிறதும் தலையில வருது பார்த்து அறிகிறதும் அங்கதான் இருக்குது கேட்டு அறிகிறது முகர்ந்து அறிகிறது ருசித்து அறிகிறதுன்னு சொல்றோம் ஆறு அறிவும் சேர்ந்து ஒரு இடத்துல இருக்குன்னு சொன்னா அது தலைதான் மனிதனுக்கு இருக்கிற சிறந்த ஒரு உறுப்பை கொண்டு போய் மனிதனுக்கு இருக்கிற ஒரு தாழ்ந்த உறுப்புல காலில் கொண்டு வைக்க கூடாது அந்த கிரீடத்தை கீழே போற்றாதீங்க என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா உலை செல்லும் அவர்கள் தனது காலில் விழ வந்த மக்களை தடுக்கிறார் கடைசி வரைக்கும் காலில் அவள் அனுமதிக்கவே இல்லை உலகத்தில் வாழ்ந்த தலைவர்கள்ல காலில் விழக்கூடாது என்று சொல்லி அதை கடைசி வரைக்கும் நடைமுறைப்படுத்திட்டு போன ஒரே தலைவர் நபிகள் நாயகத்தை தவிர வேறு யார் இருக்க முடியாது அதே மாதிரி அவர் சொல்கிறார் கடந்த காலங்களில ஒவ்வொரு மகான்களும் ஒவ்வொரு பெரியார்களும் கடவுளை பற்றி பேசிய ஒவ்வொரு ஆன்மீக தலைவர்களும் கடவுளாகவே மாற்றப்பட்ட வரலாற்றை பார்க்கிறார் கடவுளா யார் மாற்றப்படுறான்னு சொன்னா ஒரு மனிதன் நல்ல ஆன்மீகத்தை போதிச்சுட்டு இறந்துருவான் அவனை கடவுள் ஆக்கிடுவாங்க இதுதான் உலகத்தில் பல கடவுள்கள் தோன்றுவதற்கான காரணங்களில் ஒரு காரணம் அந்த அடிப்படையில் அவர் சொல்கிறார் என்னுடைய உருவத்தை என்னுடைய அந்த தோற்றத்தை நீங்கள் யாரும் வரையக்கூடாது சிலையாக வடிக்கக்கூடாது வரையவும் கூடாது வடிக்கவும் கூடாது ஏன் இந்த வரைகிறது வடிக்கிறது வந்தா முதல்ல மாற்றி வைக்குவோம் அப்புறம் ஒரு பத்திய கொளுத்துவோம் அப்புறமேல் ஒரு பூ எடுத்து மாட்டுவோம் அப்புறமேல் சில கதைகளை நம்மளா கட்டுவோம் இவர் எப்படிப்பட்டால் தெரியுமா இல்லாது பொல்லாதெல்லாம் சேர்த்து அவருக்கு புகழை சேர்ப்போம் கடைசியில் அவர் ஒரு கடவுள் ஆயிடுவார் இவர் கடவுளை சொன்ன நபிகள் நாயகம் தன்னைய கடவுளாக்கிற கூடாது என்பதில் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கார் ரொம்ப கவனமா நீங்க என்னை வரையக்கூடாது என்னை வடிக்கக்கூடாது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நீங்க பாத்தீங்க ஒரு ஆறு ஒரு எட்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி அமெரிக்காவுடைய சுப்ரீம் கோர்ட்ல நபிகள் நாயகத்துக்கு ஒரு சிலை வச்சாங்க பத்து பேருக்கு சிலை வைக்கிறாங்க அதுல நபிகள் நாயகம் ஒருவர் எதற்கு சிலை வைக்கிறாங்க இழிவு செய்யறதுக்கு வைக்கல புகழ் சேர்ப்பதற்கு தான் வைக்கிறாங்க உலகத்தில் நல்ல சட்டங்களை தந்தவர்கள் பத்து பேர் அந்த பத்து பேரில் நபிகள் நாயகம் ஒருவர் என்று சொல்லி நல்ல அரசியல் சட்டத்தை வகுத்து தந்த பத்து பேரில் ஒருவராக நபிகள் நாயகத்தையும் ஏற்படுத்தி அவர்களுக்கு அமெரிக்காவுடைய சுப்ரீம் கோர்ட்ல அங்கு சிலை வைக்கிறாங்க இது வந்து ஒவ்வொருத்தரும் எங்களுக்கு செலவு வேணும் என்று போராடிட்டு இருக்கிற உலகத்தில் பாக்குறீங்க நீங்க ஏன் செலவு வச்சீங்க என்று நாங்கள் எதிர்த்தோம் உலகத்தில் உள்ள முஸ்லீம்கள் எல்லாம் எதிர்த்தோம் கண்டனம் தெரிவித்தோம் உலக முஸ்லீம்கள் எல்லாம் போராட்டம் இஸ்ரேல் லெபனான்ல ஆரம்பிச்சு சவுதியில் ஆரம்பிச்சு காஷ்மீரில் ஆரம்பிச்சு ஊப்பியில் ஆரம்பிச்சு தமிழகத்தில் வரைக்கும் நபிகள் நாயகத்தினுடைய சிலை அப்புறப்படுத்துங்கள் சிலை வைக்க வைத்த பிறகு யார் அதில் பெருமைப்பட வேண்டும் அந்த சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய நாங்கள் 
அது வேண்டாம் என்று அகற்றுவதற்கு நாங்கள் முன் முயற்சித்தோம் என்று சொன்னால் அவர் அப்படி ஒரு அஸ்திவாரத்தை போட்டு போயிட்டார் நபிகள் நாயகம் என்னைய வந்து கடவுளாக்கிட கூடாது ஒரு கொள்கையை சொல்லிட்டுங்க அவருக்கு அதை சேர்த்துக்கிற விரும்பவே இல்லை இப்படி ஒரு அப்பளு கெட்ட சுத்தமான வாழ்க்கை நம்ம பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் உலகத்தில் ஒரு தலைவர் வருவார் ஒரு வறண்ட பூமிக்கு வருவார் அன்றைக்கு பார்த்து மழை பெய்யும் இந்த புண்ணியவான் வந்தாரு மழை பெஞ்சிருச்சுமாங்க இவர் போற எல்லா ஊர்லயும் மழை பெஞ்சிருக்காது ஆனால் பெய்த ஊர்ல மட்டும் இப்படி சொல்லுவான் இந்த புண்ணியவான் காலத்து வச்சாரு மழை கருணை மழை கொட்டுது அப்படிமா இப்படி ஏதாவது இயற்கையாக நடக்கக்கூடிய சம்பவங்களை எல்லாம் தனக்கு புகழ் சேர்ப்பதற்காகவே பயன்படுத்திக் கொள்வது மனிதனுடைய இயல்பு தலைவர்களுடைய இயல்பு அந்த மாதிரி புகழை விரும்பக்கூடியவர்களுடைய இயல்பு நபிகள் நாயகர் என்ன செய்கிறார் தெரியுமா புகழ்வதா இருந்தால் அந்த புகழை அவர் பயன்படுத்தியிருக்க முடியும் அதை எட்டி மிதிக்கிறார் எப்படி மிதிக்கிறாரு அவருக்கு ஒரு ஆண்மகன் பேர் இப்ராஹிம் இந்த ஆண்மகன் வந்து தத்தி தவழ்ந்து நடை போடக்கூடிய வயதுல இறந்துடுறாரு அந்த குழந்தை இறந்துடுது இறந்த தினம் பார்த்து சூரிய கிரகணம் நபிகள் நாயகத்தினுடைய மகன் இறந்த நேரத்தில் சூரிய கிரகணம் ஏற்படுது சூரிய கிரகணம் ஏற்பட்ட உடனே நபிகள் நாயகத்தினுடைய தோழர்கள் சீடர்கள் என்று கூட சொல்லக்கூடாது எல்லாரையும் சீடர் இருப்பாங்க ஆன்மீக குருவுக்கு சீடர் தான் இருப்பாங்க நபிகள் நாயகத்துக்கு மாத்திரம் தான் தோழர்கள் இந்த தோழர்கள்ங்கிற வார்த்தையை பிந்தி கூட மற்றவர்கள் இங்க இருந்தா எடுத்துக்கொண்டார்கள் நபிகள் நாயகம் எல்லாரையும் அசகாபு அசகாபு தான் சொல்லுவாங்க தோழர்கள் பிரெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க அப்ப நபிகள் நாயகத்தினுடைய தோழர்கள் பேசிக் கொள்கிறார்கள் பார்த்தீர்களா நபிகள் நாயகத்தினுடைய மகன் இறந்தவுடனே வானம் கூட துக்கம் நசிக்குது சூரிய கிரகணங்கிறது அரிதா நடக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவம் தானே சந்திர கிரகணமாவது கொஞ்சம் அடிக்கடி நடக்கும் சூரிய கிரகணம் ரொம்ப அரிதா நடக்கும் இன்றைய அறிவியல் யுகத்தில் இதுக்கு காரணம் நமக்கு தெரியுது அந்த காலத்தில் அப்படி விளங்கல ஏதோ கடவுளுடைய கோவ பார்வை ஏதோ ஒரு இப்படிதான் உலகத்தில் வழங்கி வச்சிருந்தான் அந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் சொல்றாங்க நபிகள் நாயகத்தினுடைய மகன் இறந்த காரணத்தினாலதான் இந்த கிரகணம் ஏற்படுது மகன் இறந்த சோகத்தை மறந்துட்டு வர்றாரு அவரு மகன் இறந்தது பெரிய அவர் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்குது ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவர் மனிதர் தானே நமக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை இருந்து இறந்துட்டா எவ்வளவு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அந்த மாதிரி அவருக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துது இருந்தால் அதை ஓரம் கட்டி வச்சுட்டு மக்கள்கிட்ட வர்றாரு மக்களே இப்படி சொல்லாதீங்க இதெல்லாம் யாருடைய பிறப்புக்காகவும் ஏற்படாது யாருடைய மரணத்திற்கும் ஏற்படாது இதெல்லாம் இயற்கையின் நீதி பிரகாரம் நடந்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய காரியங்கள் இவர் இறந்து போகாட்டால் இங்கு நடந்திருக்கும் என்று சொல்லி இந்த புகழை கூட தனக்கு உரிய சொந்தமாக்கி கொள்ளலாம் இப்படி ஒரு சான்ஸ் ஒருத்தர் கிடைச்சிருச்சுன்னா அப்படிதான் பயன்படுத்துவார் இவர் என்ன செய்யறாருனா அந்த சோகத்தை தூக்கி மூலையில் வச்சுக்கிட்டு மக்களுக்கு அறிவுரை சொல்ல வந்துடுறார் அப்ப ஒரு கொள்கையை ஒரு கடவுள் சொன்னாரு என்னையும் கடவுள் சொல்லாதீங்க அப்படி சொன்னதுல கடைசி வரைக்கும் உறுதியாக நின்று நிலைநாட்டி விட்டு சென்றார் நபிகள் நாயகம் இவர் தான் அந்த ஓரிதை கொள்கையை சொன்னார் புகழ் என்று நீங்க எந்த வகையில் நீங்க எடுத்து பார்த்தாலும் சரி புகழுக்கு அவர் ஆசைப்பட்டதே கிடையாது முன்னாடி ரெண்டு பேரு பின்னாடி ரெண்டு பேர் வர்றது விரும்பவே மாட்டார் அவர் அவர் வாட்டு போயிட்டு இருப்பார் எனக்கு முன்னே ரெண்டு பேர் வராதீர்கள் எனக்கு பின்னே ரெண்டு பேர் வராதீர்கள் இப்படி சொல்லக்கூடிய ஒரு தலைவர் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அந்த காலத்தில் அடிக்கடி போர்கள் யுத்தங்கள் நடந்து கொண்டே இருக்கிற காலம் நபிகள் நாயகத்துக்கு சுத்தி எதிரிகள் ஒரு சலசலப்பு சத்தம் கேட்குது ஏதோ குதிரைப்பட வர்ற மாதிரி ஏதோ ஊரையே தாக்க வர்ற மாதிரியான ஒரு அறிகுறி இருக்குது ஊர் மக்கள் எல்லாம் வெளியே ஓடியாண்டாங்க என்னவோ ஏதோ யாரோ தாக்க வர்றா மேல இருக்கு அப்படின்னு வெளியே வந்துட்டாங்க வெளியே வந்து பார்த்தா நபிகள் நாயகத்தை காணும் எல்லாரும் வந்து நிக்கிறாங்க அவர் வீட்டுல படுத்து கிடக்கிறாரு நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா என்ன நடப்பு தெரியுமா கொஞ்ச நேரத்துல எந்த பக்கம் இருந்து அந்த சத்தம் வருதோ அங்க இருந்து நபிகள் நாயகம் தனியா வர்றாரு போங்க பயம் இல்லை நான் பாத்துட்டு வந்துட்டேன் எந்த பிரச்சனையும் இல்ல எந்த படையும் வரல அப்ப எல்லாருக்கும் முதல்ல சத்தம் கேட்டு இவர் எந்திரிச்சு இவர் குதிரையில ஏறி அமர்ந்து இவர் ஓடி போய் வெகு தொலைவு போய் பார்த்து விட்டு உங்களுக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லை லம் துராவு லம் துராவு பயப்படாதீங்க பயப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் எல்லாத்துக்கும் முதல் ஓடுறார் ஆள் அனுப்பி பார்க்கல இப்படியான ஒரு ஒரு அற்புதமான அதிசயமான தலைவராக வாழ்ந்தார் அதே மாதிரி பொதுவா இந்த புகழ்ந்து வச்சு பார்த்தாலும் அந்த உரைகளிலே அவரை வந்து நம்ம குறை சொல்ல முடியல அடுத்து இந்த மாதிரி ஒருத்தன் கொள்கையை சொல்வதற்கு இன்னொரு காரணம் இருக்கும் சம்பாதிக்கிறது எந்த அரசியல்வாதியை வேணாலும் நீங்க எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் எந்த ஆன்மீகவாதியை வேணாலும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அவர்கள் எல்லாம் அந்த ஆன்மீகத்தை சொல்வதற்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தார்களோ அதை விட மேல இருப்பாங்க ஆன்மீகத்தை சொன்ன பிறகு அரசியல்வாதியை எடுத்துக்கொள்ளு
அரசியல்வாதி ஆன பிறகு அதிகமான வசதியை பெற்றிருப்பாங்க அப்ப ஒரு மனிதன் ஒரு கொள்கையை எடுத்து சொல்வது வந்து ஒண்ணு புகழுக்கு சொல்லுவான் இவர் அதை காணவே முடியல அடுத்தது பணத்துக்கு சொல்லுவான் இவர் என்ன சம்பாரிச்சாரு இப்படி ஒரு கொள்கையை சொன்னதன் மூலமாக இவர் அடைந்த வசதிகள் என்ன சேர்த்து வச்சுட்டு போன சொத்துக்கள் எவ்வளவு ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தோம்னா நம்மள அறியாமலே நம்ம கண்கள்ல கண்ணீர் வழியாம இருக்காது யார் படிச்சாலும் அந்த மனிதருடைய வரலாற்றை யாரு படிச்சாலும் இப்படி ஒரு மனிதனுக்கு வாழ முடியுமா இப்படியுமா வாழ்ந்திருக்கிறாரு என்று நினைக்கக்கூடிய ஒரு அப்பழுக்கற்ற சுத்தமான வாழ்க்கை எப்படி வாழ்க்கை அவர் நாற்பதாவது வயதெல்லாம் கடவுளுடைய தூதர்னு சொல்றாரு சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் அவர் சோத்துக்கு லாட்டி அடிக்கிற நிலையில் இல்லை பெரும் கோடீஸ்வரர் நாற்பதாவது வயதுல கடவுளின் தூதர் என்று அவர் சொன்னார அந்த நேரத்தில் அந்த ஊருலேயே நல்ல வசதியானவர் யாருன்னு கேட்டா நபிகள் நாயகம் தான் வியாபாரம் செய்து நிறைய பொருள் சேர்த்து வசதியான மனைவி வேற அவர்களுடைய சொத்து சேர்ந்து பெரிய செல்வந்தரா இருக்கிறார் மதீனாவுல மக்காவுல அந்த ஊர்லயே பெரிய பணக்காரர் யாருன்னு கேட்டா நபிகள் நாயகம் அப்ப பொருளாதாரத்துக்கு எந்த பஞ்சமும் இல்ல இப்படி வசதியான குடும்பத்துல வசதியான நிலையில இருந்து விட்டு கடவுளுடைய தூதர் சொன்னார் சொன்னதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா இழந்தார் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழித்தார் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வாரி வாரி வழங்கி முடிச்சார் கடைசியில அணிந்திருக்கிற ஆடையோடு ஊரில் இருந்து விரட்டப்பட்டார் பதிமூன்று ஆண்டு காலம் சொந்த ஊர்ல இந்த கொள்கையை சொல்லி இதற்காக வேண்டி இருந்த சொத்து பத்தை எல்லாம் அழிச்சுட்டு கடைசியில வீடு வாசலையாவது காப்பாத்திக்கிற முடியுமானா அதுவும் முடியாம அவரை அணிந்திருக்கிற ஆடையோடு கொள்வதற்கு முயற்சி பண்றாங்க தப்பிச்சு ஓடக்கூடிய அளவுக்கு வெறுங்கையோட ஒரு ஊர்ல போய் நுழைகிறார் அகதியாக மதீனாவுக்கு அகதியா போறார் அகதியாக போனவருடைய வாழ்க்கையில பாருங்க இவருடைய நடத்தை நேர்மை ஒழுக்கம் பண்பாடெல்லாம் அந்த மக்களை ஈர்க்குது அந்த மக்கள் அவருக்கு பின்னாடி அணி நிறாங்க கொஞ்ச நாள் ஆட்சி தலமா அவர் கிடைக்குது அப்புறம் என்ன அன்றைக்கு நபிகள் நாயகத்துடைய காலத்தில் எடுத்தீங்கன்னா உலகத்திலேயே பெரிய வல்லரசு அவர் தான் இன்றைக்கு எப்படி அமெரிக்கானா பெரிய வல்லரசா நினைக்கிறோமோ அமெரிக்க ஜனாதிபதி இந்தியாவுக்கு வர்றதே பெரிய கௌரவம் நினைக்கிறோமோ அந்த மாதிரி அன்றைக்கு இருந்த ஒரே வல்லரசு யாருன்னு கேட்டா நபிகள் நாயகன் தான் ஏன்னா அவரு அவருக்கு தான் அப்படி ஒரு தொண்டர் இருக்கிறாங்க சொன்னா அப்படியே சாவுறதுக்கு தயாரா இருக்கிற கூட்டம் விரல செய்வையும் உத்தரவா எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய கூட்டம் அப்படிப்பட்ட கூட்டத்தை கூலிக்கு இல்லாத ஒரு கூட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் இவரை வந்து பகைத்துக் கொள்ளக்கூடாதுன்னு சொல்லி உலகமெல்லாம் மரியாதை கலந்த பயத்தோடு அவரை பார்த்துச்சு அப்படிப்பட்ட அந்தஸ்தை அடைஞ்சார் கடைசி நேரத்தில் ஆனால் அந்த ரெண்டு நிலையிலையும் அவருடைய பொருளாதார நிலம் எப்படி இருந்துச்சு ஆட்சித் தலைவரா வந்த பிறகு ஜனாதிபதியா ஆன பிறகு அரபகத்தின் அதிபராக மாறிய பிறகு அவருடைய வாழ்க்கை நிலை எப்படி இருந்தது என்று அவருடைய மனைவி சொல்கிறார் ஆயிஷா என்ற மனைவி சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா நாங்கள் நபிகள் நாயகத்தின் குடும்பத்தாராகிய நாங்கள் வயிறார இரண்டு நாட்கள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டது கிடையாது வயிறார இரண்டு நாட்கள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டது கிடையாது ஒரு நாள் சாப்பிடுவோம் ஒரு நாள் பசியா இருப்போம் அந்த ஒரு நாளும் என்ன சாப்பிடுவோம் தெரியுமா ஒரு சிறு பேரிச்சம்பளங்கள் தான் கொஞ்சோன்னு கோதுமை தான் ஆயிஷா சொல்றாங்க இதுதான் உணவு அந்த இன்னொரு தடவை சொன்னாங்க நபிகள் நாயகம் அவர்கள் தமது வாழ்நாளில் சளித்த கோதுமையை சாப்பிட்டது இல்லை இந்த கோதுமை இருக்கு பாருங்க அதை நம்ம மாவு அரைச்சு சளிச்சாத்தான் பட்டு மாதிரி அந்த மாவு வரும் சளிக்கல அந்த உமி எல்லாம் கலந்துருக்கு சாப்பிட முடியாது அடைச்சிக்கிறோம் நபிகள் நாயகம் அவர்கள் சளித்த கோதுமையை சாப்பிட்டது இல்லை என்று அவங்க மனைவி சொல்றாங்க சளித்த கோதுமை இல்லாண்டு எப்படி சாப்பிட முடியும் என்று ஒருத்தர் கேட்கிறாரு அதுக்கு நபிகள் நாயகத்தினுடைய மனைவி சொல்றாங்க வேற ஒண்ணு இல்ல கொஞ்சம் கோதுமை எடுப்போம் திருகையில போடுவோம் எங்க கைனால அரைக்குவோம் அரைச்சோன அறையும் குறையுமா உடஞ்சி அந்த மாவு கிடைக்கும் வாயினால ஊதி விடுவோம் உமிகள் பறந்துரு மீதியில தண்ணியை குழச்சி அதையும் உருட்டி சாப்பிட்டுருவோம் இதுதான் சமைச்சு கூட சாப்பிடல இதையே அந்த மனிதர் வந்து ஒரு பத்து வருஷ காலம் ஜனாதிபதியா இருந்து பத்து வருஷ காலம் சாப்பிட்டு இருக்கிறார் அந்த அளவுக்கு எளிமையான வாழ்க்கை கயிற்று கட்டில் தான் அவருடைய சொத்து கயிற்று கட்டில படுத்து மேனி எல்லாம் செக்க செவந்த உடம்பு அவருக்கு மேனி எல்லாம் அப்படியே வரி வரியா விழுந்துரும் ஏன் இப்படி படுத்து நாங்க ஒரு போர்வை வாங்கி தருகிறோமே அதை மேல விரித்துக் கொள்ளுங்களேன் என்று தோழர்கள் கேட்கும் போது கூட எனக்கு இந்த உலகத்துக்கு என்ன இருக்குது ஒரு வழிபோக்கன் ஒரு வழிபோக்கனா இருக்கிறவன் பிரயாணத்துக்கு போறவன் வீட்டில் இருக்கிற ஏசி பிரிட்ஜ் எல்லாமே தூக்கிட்டா போவான் அது மாதிரி உள்ளவன் ஏதோ இருக்கிற வசதியை பயன்படுத்திட்டு நான் போக போறேன் அப்படின்ட்டாரு 
கடைசி வரைக்கும் அதை யூஸ் பண்ணவே இல்லை அவர் குடியிருந்த வீடு இருக்குத இதெல்லாம் எப்ப நான் சொல்லக்கூடியது ஜனாதிபதியா இருக்கும்போது ஜனாதிபதியாகவும் இருந்து ஆன்மீக தலைவராகவும் சேர்ந்து இருக்கிறார அந்த நேரத்தில் ஒரு விரல் அசைச்சா அப்படியே கட்டுப்படுற மக்களை வச்சிருக்கிறாரு அந்த நேரத்தில் உள்ள வாழ்க்கை இதெல்லாம் அவர் என்ன பண்றாரு நபிகள் நாயகத்துடைய மனைவி சொல்றாங்க சில நாட்கள்ல நபிகள் நாயகம் இரவில் எழுந்து தொழுவார்கள் வீட்டில் வீட்டில் இரவுல எந்திரிச்சு தொழுவாங்க தொழுகை நடத்தணும் தொழுகை நடத்தும் பொழுது ஆயிஷா மனைவி சொல்றாங்க நான் குறுக்கே படுத்து கிடப்பேன் குறுக்கே படுத்து கிடக்கிறதுனால தொழுகை இடம் பத்தாது அதனால தொழும் போது நாங்கள் எல்லாம் நெற்றியை கொண்டு நிலத்தில் வைக்குவோம் சாஸ்தாங்கம் பண்ணுவோம் அப்படி செய்யும் பொழுது மனைவியுடைய காலு தான் தலை வைக்கிற இடத்துல இருக்குது நான் சஜிதா என்ற அந்த சிற வணக்கம் செய்யும் பொழுது விரலால் நபிகள் நாயகன் காலிலே குத்துவார்கள் நான் காலை மடக்கிக் கொள்வேன் அவங்க சிறவணக்கம் முடித்து எழுந்தவுடனே காலை நீட்டிக் கொள்வேன் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ ஒரு தோழர் கேட்கிறாரு எதுக்கு விரல் நாளை குத்தணு அவங்க சஜிதா செய்ய சிறவணக்கம் செய்ய வரும்பொழுது நீங்க காலை மடக்கிக்கலாமே அப்படின்னு கேட்டா அந்த காலத்தில் எங்க வீட்டில் விளக்கெல்லாம் கிடையாது அவங்க சொல்றாங்க வீட்டில் விளக்கு கிடையாது நபிகள் நாயகத்தில் விளக்குனா என்ன இதா டேலைட்டா பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு செலவு பண்ணக்கூடிய பத்தாயிரமா பத்து லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணக்கூடிய இந்த விளக்கம் அந்த காலத்தில் விளக்குண்டா என்ன ஒரு பத்து மில்லி எண்ணெய் ஒரு திரி இதுதான் விளக்கு இது இல்லையா நபிகள் நாயகத்தினுடைய வீட்டில் இது இல்லை இந்த விளக்கு இல்லை வீட்டினுடைய அளவு என்ன பத்துக்கு பத்து கூட இல்லை வீட்டுடைய அளவு ஒருத்தர் படுத்தா ஒருத்தருக்கு சொல்ல முடியாது வீட்டுடைய அளவு என்னன்னு கேட்டா ஒருத்தர் படுத்தார்னா ஒருத்தருக்கு சொல்ல முடியாது இப்படி ஒரு ஆன்மீக தலைவரை அரசியல் தலைவரை உலக வரலாறு பார்த்திருக்குதா ஆன்மீக தலைவர்கள் எல்லாம் பெரிய பெரிய கோடீஸ்வரர்கள் எங்க இருக்கிறார்கள் தேடி போய் சாப்பிடுவாங்க சாப்பிடலா இருந்தா கூட ஒரு குடிசையில போய் பழைய சோற தாங்கன்னு வாங்கி சாப்பிட்ட ஒரு ஆன்மீக தலைவரை உலக வரலாற்றில் நீங்க சந்திச்சிருக்க முடியாது இவர் அப்படி இருந்தார் கடைசி வரைக்கும் அந்த குடிசை கடைசி வரைக்கும் அந்த கைத்து கட்டில் கடைசி வரைக்கும் அவருடைய வாழ்க்கை வந்து வயிற்றுல கல்ல கட்டிக்கிட்டு அரபு நாட்டில் ஒரு பழக்கம் மெல்லிசான ஒரு கல் இருக்கும் பசியா இருந்தா கல்ல கட்டிக்கிருவாங்க கல் கட்டிட்டா பேலன்ஸ் அப்படி நிக்கலாம் லேசான கல் இருக்கும் பூனை கல்லுமாங்க அதை அந்த மாதிரியான ஒரு கல்லை கட்டி கொண்டு அவர் வாழ்நாளெல்லாம் கழிச்சிருக்கிறார் வீட்டுக்கு வருவார் ஏதாவது சாப்பிட இருக்குதான்னு கேட்பாரு இருக்குதுன்னு நாங்க சொன்னா சாப்பிடுவார் அவங்க மனைவி சொல்றாங்க இல்லைன்னு சொன்னா அப்ப நான் நோன்பாக இருந்து கொள்கிறேன் காலையில வந்து கேட்பாரு இருக்குன்னா சாப்பிடுவார் இல்லைன்னு சொல்லிடுவோம் பல நேரத்தில் ஒண்ணுமே இல்லைன்றுவோம் ஒண்ணுமே இருக்காதான் ஒண்ணுமே இல்லாத ஒரு வீடு ஏதாவது நம்ம வீடு இருக்குமா இங்க இருக்கக்கூடியவர்கள் உங்க வீட்டுல ஒண்ணும் இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு ஒரு வீடு இருக்குமா கொஞ்சம் பொறிகட்டில் இருக்காதா ரெண்டு பிஸ்கட் கிடக்காதா ஒரு பண்ணு இருக்காதா குறைஞ்சபட்சம் இது கூட இருக்காது ஒண்ணும் இல்லையா ரெண்டு பேரிச்சம்பளம் இருக்காதா ஒண்ணும் இல்லையா வீட்டுல ஒன்றுமே இல்லை எல்லாம் இல்லாத நாட்கள் எல்லாம் அவர் வாழ்க்கையில கடந்திருக்குது அதனாலதான் அவர் மாமனிதரா போனாரு அதனாலதான் உலகத்தில் இன்னைக்கு அவரை இறைச்சுவது நம்புனாங்க அந்த காட்டு முராண்டி மக்கள் எப்படி நம்பிக்கை வச்சாங்க மந்திரம் செஞ்சு காட்டல ஆன்மீகவாதிகள்னா அப்படி ஆட்ட கழுதையாக்கி கழுதையை குதிரையாக்குற வேலையெல்லாம் அவர் செய்யல அவர் வாழ்ந்த வாழ்க்கை தான் பாக்குறாங்க இப்படியுமா ஒரு மனுஷன் புகழ விரும்பாம இப்படியுமா பசிய ஒரு மனுஷன் தாங்கிட்டு இருக்க முடியும் இப்படி சுத்தமாவும் ஒருத்தனுக்கு வாழ முடியுமா இந்த ஆச்சரியம் தான் அவரை கடவுளுடைய தூதர் என்று அந்த மக்கள் நம்புவதற்கு காரணமா இருந்தது அது மாத்திரம் இல்லைங்க அவர் ஆட்சி தலைவரா இருக்கார் இல்லையா ஆட்சி தலைவர் என்ற முறையில இஸ்லாத்தில் ஜக்காத் என்ற ஒரு கடமை இருக்குது ஜக்காத்னா வசதி உள்ளவர்கள்ட்ட கட்டாயமாக அரசாங்கம் வசூலிக்கக்கூடிய நிதி கட்டாயமா கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு இஸ்லாமிய கவர்மெண்ட் இருந்தா கண்டிப்பா ரெண்டரை சதவீதத்தை எடுத்துருவாங்க இருக்கிறத சொத்தை கணக்கு பண்ணி ரெண்டரை சதவீதத்தை எடுத்து ஏழைகளை கொடுக்கணும் அப்ப ரெண்டரை சதவீதத்தை கட்டாயமா கொடுக்கறதுக்கு பேரு ஜக்காத் இந்த ஜக்காத் என்ற நிதி ஏராளமா குவியுது அவருடைய ஆட்சியில கஜானாவில் ஒண்ணும் இல்லாமல் இல்லை நிறைய இருக்குது அவர்கிட்டதான் இல்லையே தவிர கஜானாவில் நிறைய இருக்குது ஒட்டகங்களா ஒரு பக்கம் குவியும் பேரிச்சம் பழங்களா ஒரு பக்கம் குவியும் கோதுமையா இன்னொரு பக்கம் குவிஞ்சு கிடக்கும் இதுதான் அந்த காலத்தில் உள்ள பொருள்களை முக்கியமான பொருள்கள் அந்த பாலைவனத்தில் இந்த மூணு தான் இருக்கும் பேரிச்சம்பழம் ஒரு பக்கம் கோதுமை ஒரு பக்கம் ஒட்டகம் ஒரு பக்கம் இப்படி எல்லாம் குவிந்து கிடக்கிறது அந்த நேரத்தில் நபிகள் நாயகத்தினுடைய பேரன் மகள் வழி பேரன் மகன் தான் இல்லை இறந்து போயிட்டாரு மகள் வழி பேரன் ஹசன் தேவர் பேரு அவர் ஒரு ஏழு வயசு பையன் பிடிய அந்த ஏழு வயசு பையன் வந்து அதுல இருந்து ஒரு பேரிச்சம்பளத்தை இருந்து சாப்பிடுறாரு அந்த நிதி பொது நிதி 
அதை கண்டவுடன் ஓடி வர்றாங்க நபிகள் நாயகம் விரல வாயில விட்டு பேரிச்சம் எழுதி வெளியே போடுறாங்க இது நம்ம தொடக்கூடாது இது பொது காசு தொடக்கூடாது இது நமக்கு ஹராம் ஹராம் தான் உங்களுக்கு தெரியும் முஸ்லீம் அல்லாதவங்களுக்கு தெரியும் செய்ய தகாத ஒரு காரியத்தை பாவமான காரியத்தை இஸ்லாத்தில் ஹராம் என்று சொல்வார்கள் இது உனக்கு ஹராம் உனக்கு மாத்திரம் இல்லை என் வழித்தோன்றலில் யாரெல்லாம் வருகிறார்களோ உலகம் அணுகிற வரைக்கும் அவ்வளவு பேருக்கும் ஹராம் என் பரம்பரையில் ஒருத்தன் வந்துட்டான்னு சொன்னா அவன் பொது நிதியில் கை வைக்கக்கூடாது ஏழையா இருந்தாலும் பொது நிதியை சாப்பிடக்கூடாது என்று தானும் எடுக்காமல் தன் பிள்ளைகளுக்கு எடுக்காமல் தன்னுடைய பரம்பரையில் பிறந்ததற்காக தன் சந்ததியினரை பூரா தருவள்ளி பாடி போயிட்டார் தன் வழித்தோன்றல்களை பூரா ஏன்னா அதை சொல்லி நாளைக்கு வாங்கிடக்கூடாதான் நபிகள் நாயகத்து வாரிசு எனக்கு தாங்க அப்படின்னு ஒரு இஸ்லாமிய கவர்மெண்ட் நாளைக்கு வருங்காலத்தில் கேட்டுறக்கூடாதான் அதுக்காக சொல்றாரு பொது நிதியில் என் குடும்பத்துக்கு ஒரு பைசா கொடுக்காதீங்க இப்படி எவனா சொல்லுவானா இப்படி ஒருத்தர் நீங்க பாத்திருக்கல உலகத்துல தான் எடுக்காம தன் சந்ததிகள்ல எத்தனை தலைமுறை ஆனாலும் சரி இன்றைக்கு இஸ்லாமிய ஆட்சி நடக்குன்னு வைங்க ஒரு நபிகள் நாயகத்தினுடைய வம்சத்தை சேர்ந்தவர் போய் கேட்டா கொடுக்க கூடாது உனக்கு பொது நிதி கிடையாது உனக்கு அரசு பணத்துல ஏழையா இருந்தாலும் தரமாட்டோம் உழைச்சிட்டா கொடுப்போ என்று சொல்லணும் சட்டம் வகுத்து இருக்குன்னா பாருங்களேன் அப்படி ஒரு அற்புதமான வாழ்க்கை அது மாத்திரம் இல்ல அவருக்கு என்று வருமானத்திற்கு என்ன செஞ்சாரு ஊர்ல இருக்கிறவரைக்கும் பணக்காரரா இருந்தாரு அந்த மதினாவுக்கு போன பிறகு இந்த ஆட்சி தலைமை என்பதில் சம்பாரிச்சாரா ஆன்மீக தலைமை என்று சம்பாரிச்சாரா இல்ல அவருக்குன்னு ஒரு ஆட்டு பண்ணை உருவாக்கி கொண்டார் நூறு ஆடுகள் கொண்ட ஒரு சின்ன பண்ணை அவருக்கு என்று ஒரு தோட்டம் இந்த தோட்டத்திலையும் ஆட்டு பண்ணையிலையும் வரக்கூடிய வருமானம் தோட்டம்னா பேரிச்சம்பளம் பேரிச்சம்பளம் தோப்பு அதுல இருந்து வரக்கூடிய பேரிச்சம்பளம் நூறு ஆடுல வந்து ஒரு ஆடு அதிக குட்டி போட்டா ஒரு ஆடு எடுத்துருவாரு நூறு குறைய விட மாட்டார் இப்படி திட்ட அதைதான் வச்சு வாழ்க்கை நடத்தணும் இப்படி ஒரு வருமானத்துக்காக ரெண்டு வழி அவருக்கு இருந்தது வேற யார்த்தையும் ஏழை பாலாண்டு சொல்லி வாங்கி சாப்பிட மாட்டார் அப்ப மரணிக்கிற நேரத்தில் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு நான் எதை விட்டு செல்கிறேனோ இதான் நீங்க முக்கியமா கவனிக்க வேண்டியது நான் எதையெல்லாம் விட்டு விட்டு போகிறேனோ அது என் குடும்பத்தை சேராது நான் விட்டு விட்டு போன என் சொந்த சொத்துக்களும் அரசுக்கு தான் சேரும் பொது நிதியில் தான் சேர்க்கணும் எல்லா ஏழைகளுக்கும் சேர்க்கணுமே தவிர நான் விட்டுட்டு போன இந்த ஆட்டு ஆடுகளையோ என்னுடைய தோட்டம் துறவுகளையோ என்னுடைய மகளுக்கோ பேரம் பேத்தையோ கொடுத்துடாதீங்க என்று உத்தரவு போட்டு போயிடுறாரு நபிகள் நாயகம் மரணித்த பிறகு அவங்களுடைய மகள் பாத்திமா அவங்க போய் அடுத்த ஆட்சி தலைவரா வந்த அபு பக்கர்ட்ட கேட்கிறாங்க நபிகள் நாயகத்துக்கு அடுத்த ஆட்சி பொறுப்பு அபு பக்கர்ட்ட வருது நெருங்கிய தோழரா இருந்தாரு அபு பக்கர்ட்ட போய் என் தகப்பனாருடைய அந்த ஆட்டுப்பனையை தந்துருங்க என் தகப்பனாருடைய அந்த தோப்பை தந்துருங்கன்னு கேட்கிறாரு பாத்திமா கேட்கிறாங்க அபு பக்கர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா தரமாட்டார் உங்களுக்கு அனுமதி இல்ல உங்களுக்கு அது ஹலால் இல்ல நபிகள் நாயகம் உங்களுக்கு தகப்பனார் இல்ல எங்க எல்லாருக்கும் பொது அந்த சொத்து அவர் விட்டது அவர் விட்டுட்டு போன சொத்துல ஒரு தம்படியும் உங்களுக்கு தர முடியாது இது பொது சொத்து என்று உங்கள் தந்தை சொல்லிவிட்டார்கள் கஷ்டப்பட்டு போய் கேட்கிறாங்க நபிகள் நாயகத்துடைய மகள் இப்படிலாம் கேட்பாங்க என்று தெரிஞ்ச கொடுக்க வேணாம் போயிடுற அவர் இதை சொல்லி தானும் சம்பாதிக்கல தன்னுடைய பரம்பரையில் பிறந்தவரையும் சம்பாதிக்க விடல இது மாதிரியான ஒரு அப்பழுக்கற்ற வாழ்க்கையை வாழ்ந்து காட்டி தான் சொன்ன கொள்கையை நூறு சதவீதம் கடைபிடிச்சார் நூறு சதவீதம் கடைபிடிக்கிறதுதான் கொள்கை மேடையில் அழகா பேசலாம் யார் வேண்டாலும் பேசலாம் கடைபிடிச்சு காட்டுறா பாருங்க பசியை பத்தி பேசலாம் பொறுமையை பத்தி பேசலாம் சைப்பு தன்மையை பத்தி பேசலாம் சுதேசின்னு பேசிட்டு அங்க கோக்க கோலம் குடிப்பான் பாக்குறீங்களா நீங்க உலகத்துல ஒந்திய சாமானையே நீங்கள் வாங்க வேண்டுமா இங்க குடிக்கிறது வச்சிருப்பான் கோக்க கோலா வெளிநாட்டு சாமான் இதுதான் நடப்பு கையில கட்டிக்கிற வாட்சி வெளிநாட்டு வாட்சியா இருக்கும் போட்டுக்கிற சட்டையில இருந்து செருப்பு வரைக்கும் வெளிநாட்டு இது இவர் பேசுவார் சுதேசி பாரு போற கார்ல இருந்து பெட்ரோல் வரைக்கும் எல்லாம் வெளிநாடு இது ஒரு உதாரணத்துக்கு சுதேசி எல்லா கொள்கையை பேசுறவர்களுடைய நிலைமை இதுதான் கொள்கை வந்து பேசுவதற்கு உரியதாகிவிட்ட இந்த காலத்தில் கொள்கை பேசுறதுக்கு இல்ல நடைமுறைப்படுத்த செஞ்சு காட்ட செயல்படுத்த என்று நடந்தாரு அந்த மாமனிதர் தான் இந்த மார்க்கத்தை எங்களுக்கு சொன்னார் ஒரு கடவுளை கும்பிடுங்க உலக மக்கள் எல்லாரும் ஒரு தாய் தந்தைக்கு பிறந்தவர்கள் ஒரு ஜோடியைத்தான் கடவுள் படைச்சாரு அந்த ஜோடி தான் இப்படி பல்கி பெருகி போயிருக்கிறீங்க நாலு வருணமா உங்களை பிரிக்கல நாலாயிரம் சாதியா கடவுள் ஆக்கல உங்களை படைச்சதெல்லாம் ஒரு ஜோடி தான் கடவுள் படைச்சார் பாக்கி எல்லாம் அந்த ஒரு ஜோடிக்கு பிறந்த புள்ளகை தான் அவன் முஸ்லீம் ஆயிருந்தாலும் இந்து ஆயிருந்தாலும் கிறிஸ்தவனா இருந்தாலும் ஒன்னும் இல்லை என்று சொன்னாலும் சரி அவன் யாருன்னா ஆதாமுடைய புள்ள ஏவாலுடைய புள்ள ஆதம்
ஒருத்தன் பிறப்பால் உசந்தவன் சொல்ல முடியுமா ஒருத்தன் பிறப்பால் தாழ்ந்தவன் சொல்ல முடியுமா என்றெல்லாம் கேட்டார் இப்படி கொள்கை முழக்கம் பண்ணி இந்த ஓரிரை கொள்கையை உலகத்தில் சொன்னார் கடவுளை மட்டும் வழிபட வேண்டும் என்று சொல்லி அதை நிலைநாட்டிட்டு போயிட்டார் இன்னைக்கு வரைக்கும் எங்களுக்கு நாங்கள் பெருமையோடு சொல்லிக் கொள்ள முடியும் இன்றைக்கு யார் யாருக்கு எல்லாம் கடவுளாகிவிட்ட காலத்தில் பதினாலு நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடி மரணித்து விட்டு நாங்கள் மனைவி மக்களை எல்லாம் விட அதிகமாக தேசிப்போம் ஒரு முஸ்லீம் கிட்ட கேட்டா இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கிறதுனால இப்படி ஒரு புனித உலகத்தில் ஏமாத்தாதவர் இதை வச்சு சம்பாதிக்காதவர் அப்படிங்கறதுனால எங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட மதிப்புனா என்னை மாத்திரம் இல்ல ஒரு சாதாரண ஒரு முஸ்லீம் கிட்ட போய் கேட்டாலும் சொல்லுவோம் என் மனைவி மக்கள் குடும்பம் சொந்தம் பந்தம் எல்லாத்தையும் விட நாங்கள் உயிருக்கு மேல அவரை நேசிப்போம் உண்மைதான் அப்படிதான் நேசிப்போம் அப்படி நேசித்தாலும் கும்பிட மாட்டோம் பாருங்க நேசத்துல யாருக்கும் குறைஞ்சவர்களா இருக்க மாட்டோம் நபிகள் நாயத்தை நேசிக்கிறதுல ஆனால் கும்பிட மாட்டோம் நபியே எங்களுக்கு குழந்தைய கொடுங்க எங்களை பணக்காரன் ஆக்குங்க உங்களை விட்டா எங்களுக்கு எது இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டோம் அவர் என்ன யார்கிட்ட கேட்க சொன்னார் அவன்கிட்ட கேட்போம் கடவுளே கேட்போமே தவிர கடவுள்கிட்ட செய்தி வாங்கிட்டு வந்தார் அவர் கும்பிட மாட்டோம் பதினாலு நூற்றாண்டுகள் கடந்து விட்ட ஒரு தலைவன் வெறுமனே மதிக்கப்பட்டு வழிபடப்படாமல் இருக்கிறார் என்று சொன்னால் நபிகள் நாயத்தை தவிர யாரும் கிடையாது கடவுளே இல்லைன்னு சொன்ன புத்தர் எல்லாம் கடவுளாகிவிட்ட காட்சி அன்பே சிவம் தாரு கடவுள் ஒன்று கிடையாது அன்புதான் கடவுள் அவரை கடவுளாக்கிட்டாங்க அவருடைய பல்லுக்கு கோவில் இருக்கு புத்த பெருமானுடைய பல்ல தனியா வைத்து அதற்கு கோவில் கட்டி இருக்கிற காட்சியை நீங்க பாக்குறீங்க இப்படி ஒரு சுத்தமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து காட்டி இந்த கொள்கை எங்களுக்கு சொன்னதுதான் இஸ்லாம் இதுதான் இஸ்லாமிய மார்க்கம் சுருக்கமா சொல்ற நிறைய இஸ்லாம் அறிமுகம்னு போயிட்டு இருந்தா உங்களுடைய சந்தேகங்கள் தான் முக்கியம் அதனால அறிமுகத்தை இதோட நிறுத்திக்கிறோம் அறிமுகத்துக்கே ரெண்டு நிமிஷம் கூடி போச்சு அரை மணி நேரம் தான் கணக்கு கொடுத்தாங்க சரி அறிமுகத்துக்கு அப்புறம் இந்த நிகழ்ச்சி எப்படி நடக்கும் என்பதை முதல்ல ஒரு தடவை சொல்லிட்டாங்க திரும்பி ஒரு தடவை நினைவுபடுத்திக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியில யார் விரும்புறீங்களோ கேள்வி கேட்கலாம் கண்டிஷன் என்னன்னா முஸ்லீமா இருக்கக்கூடாது ஏன்னா அவங்களுக்கு நிறைய சான்ஸ் எங்கேயும் வேணாலும் கேட்டுக்கிடுவாங்க முஸ்லீம் அல்லாத நண்பர்கள் மாத்திரம் தான் இங்கே கேள்வி கேட்க அனுமதிக்கப்படுவார்கள் அந்த கேள்வி எப்படி வேண்டாலும் நீ கேட்கலாம் திட்டுற மாதிரி கூட கேட்கலாம் எந்த ரியாக்ஷனையும் நாங்கள் காட்ட மாட்டோம் காட்டக்கூடாது அப்படி முஸ்லீம்கள் யாராவது காட்டினா தூக்கி அவங்களும் வெளியப்படுவோம் முஸ்லீம்கள் யாராவது நீங்கள் கேள்வி கேட்கறத ஆட்சேபித்தால் சிரித்தால் கேலி செய்தால் நையாண்டி செய்தால் அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு முழுமையான சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கிறோம் இஸ்லாத்தை பற்றி எப்படிப்பட்ட ஆட்சேபனை சந்தேகம் எப்படி இருந்தாலும் நீ கேட்கலாம் அதுல இஸ்லாத்தின் நிலை என்ன என்பதை நாம வந்து உங்களுக்கு விளக்குவோம் ஆனா அந்த கேள்விங்கிறதுல இருக்கிறது இப்ப பதினொன்றரை மணி ஆகுது பதினொன்னே கால் ரெண்டு மணிக்கு முடிக்கணும் இந்த சின்ன நேரத்தில் எத்தனை பேர் கேட்க முடியும் கம்மியான பேர் தான் கேட்க முடியும் அதனால எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கணும் அந்த அதுக்காக ரேஷன் கடை ரேஷன் நினைச்சிடக்கூடாது நீங்க ஒரு ஆள் ஒண்ணு கேளுங்க நீங்க பத்து வச்சிருக்கா பத்தையும் கேட்டாதீங்க ஒரே ஒரு கேள்வி ஒருத்தர் கேளுங்க கேட்டு முடிச்சுட்டு அடுத்த ரவுண்டு வந்துச்சுன்னா அடுத்தபடி கேளுங்க அப்படி கேட்டா தான் பலரும் வந்திருக்கிறாங்க அப்படி இருந்தும் சில பேர் விடுபட்டு போயிருவாங்க அது வந்து நாங்க எழுதி கேட்கற வழக்கத்தான் முன்னாடி வச்சிருந்தோம் அப்ப வேற மாதிரி பேச்சு வந்துருச்சு வேண்டிய தெரிஞ்சுதான் எடுத்துக்கிட்டார் அவரு தெரியாதெல்லாம் விட்டுட்டா இருப்பாங்க இப்ப ரிசர்வ் வைக்க மாட்டோம் கேட்டா உடனே போது மைக்கில தான் கேட்பீங்க பேப்பர்ல கேட்க மாட்டீங்க நீங்க என்ன கேட்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது என்ன வேண்டாலும் நீ கேட்பீங்க அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கட்டுமே என்பதற்காகத்தான் தெரிஞ்சது தெரியாது வேண்டியது வேண்டாது வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக உங்க கேள்வி என்னவென்று தெரியாத நிலையில் தான் நாங்க வந்து அதுக்கு விளக்கம் சொல்ல இருக்கிறோம் அதனால ஒரு கேள்வி தயவு செய்து கேளுங்க ஒன்றுக்கு மேல கேட்டுறாதீங்க உங்கள்கிட்ட மைக்கு வரும் அப்புறம் ஒரு சின்ன குறிப்பு நீங்க என்ன கேட்டாலும் நாங்க சொல்லுவோம் ஆனாலும் இது பல தடவை இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டு பல பிரச்சனைகளுக்கு நாங்கள் வந்து விளக்கம் சொல்லி இருக்கிறோம் பல மேடைகள்ல அதுவே திரும்ப கேள்வி கேட்கப்பட்டு விடுமானால் அது பயன் குறைந்ததா இருக்கும் டிவியில வர ஒளிபரப்பி இருக்கிறோம் உதாரணமா விவாகரத்து ஒரு பத்து இடத்துல கேட்டிருப்பாங்க அதை கேட்டு டிவியில ஒளிபரப்பிட்டோம் ஜீவனாம்சம் பெண்களுக்கு உள்ள உரிமை பலதார மனம் அப்புறம் அந்த கருத்து சுதந்திரத்தை இஸ்லாம் மறுக்குது சல்மான் ருஷ்டி தசிலிமா நசிரின் இது மாதிரியான கேள்விகள் தான் எந்த ஊர்ல போனாலும் கேட்கறாங்க இன்னும் நிறைய கேட்க வேண்டியது இருக்குது இதை கேட்டாலும் சொல்லுவோம் இவைகள் எல்லாம் பல முறை கேட்கப்பட்டு டிவியில ஒளிபரப்பப்பட்டு மக்களை சென்றடைந்த கேள்விகளா இருக்குது அதனால அப்படி இல்லாத கேள்விகளை கேட
வணக்கத்துக்குரிய அன்பு நெஞ்சங்களை விஜய் டிவி சார்பாக நான் இப்பொழுது பேச வந்திருக்கின்றேன் இந்த மக்கள் வெள்ளத்தை பார்க்கும் பொழுது ஒளிபரப்பு கட்டணத்தை கூட்டி கேட்க வேண்டுமோ என்று நினைக்க தோன்றுகின்றது திரு பாக்கர் அவர்கள் நாளை விஜய் டிவி அலுவலகத்திற்கு வரும்பொழுது மீட்டருக்கு மேல் ஏதாவது சேர்த்துக் கொடுங்கள் என்று கேட்க இருக்கின்றேன் அன்பு நெஞ்சங்களே இஸ்லாம் ஒரு இனிய மார்க்கம் என்ற இந்த நிகழ்ச்சி விஜய் டிவியின் அனைத்து நிகழ்ச்சிகளுக்கெல்லாம் மகுடம் சூட்டுவதாக அமைந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது திரு பாக்கர் அவர்களும் திரு அப்துல் சமத் அவர்களும் இந்த நிகழ்ச்சி தொடங்க வேண்டும் என்று என்னை சந்தித்த பொழுது மனிதர்களின் மார்க்கம் இஸ்லாம் என்ற ஒரு நிகழ்ச்சி தொடங்க இருக்கின்றோம் என்றார்கள் அப்பொழுது நான் சொன்னேன் இஸ்லாம் மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமே அல்லது இஸ்லாம் தத்துவங்களை வரவேற்பவர்கள் மட்டுமே மனிதர்கள் என்றால் மற்றவர்கள் அல்ல மாடு மாடுகளா என்று கேட்டேன் இது தவறை சுட்டிக்கட்டுவதாக நான் நினைக்கவில்லை இஸ்லாம் மதத்தை சேராத அனைத்து நேர்களும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு நல்ல கருத்துடன் இந்த எண்ணத்தை நான் வெளியிட்டேன் அப்பொழுது அதை புரிந்து கொண்ட திரு சமத் அவர்களும் திரு பாக்கர் அவர்களும் மணிக்க வேண்டும் இஸ்லாம் ஒரு இனிய மார்க்கம் என்று மாற்றிக்கொள்கிறோம் என்றார்கள் அவ்வாறு தலைப்பை மாற்றி இந்த நிகழ்ச்சியை தொடங்கி அன்று தொட்டு இன்று வரை பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் இந்த நிகழ்ச்சிகளை பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் எங்களுக்கு ஆயிரக்கணக்கான டெலிபோன் கால்களும் கடிதங்களும் வந்த வண்ணம் இருக்கின்றன இஸ்லாமியர்கள் பார்க்கின்றார்கள் இந்துக்கள் பார்க்கின்றார்கள் சீக்கியர்கள் பார்க்கின்றார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் பார்க்கின்றார்கள் ஏன் நான் பார்க்கின்றேன் இந்த அரசும் பார்த்துக் கொண்டுதான் இருக்கின்றது பல கருத்துக்களை வரவேற்கின்றார்கள் பல கருத்துக்களுக்கு கண்டனங்களும் வந்து கொண்டிருக்கின்றன குறிப்பாக குடும்ப கட்டுப்பாடு பற்றிய நிகழ்ச்சிகளை நீங்கள் ஒளிபரப்பிய அன்று அந்த கருத்துக்களுக்கு கண்டனம் வந்தது உண்டு இருந்தாலும் இந்த நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து வெற்றி நடை போட்டுக் கொண்டிருக்கின்றேன் என்பதிலே நாங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் மலேசிய நாட்டிலே நாங்கள் விஜய் டிவி ஒளிபரப்பு நடத்த வேண்டும் என்று கேட்டபொழுது இஸ்லாமிய நிகழ்ச்சி இல்லாததால் உங்களுக்கு அனுமதி கிடையாது என்று கூறியிருந்தார்கள் ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சி வந்த பிறகு அவர்களாக எங்களை அணுகி உங்களுடைய ஒளிபரப்புகளை நாங்கள் அனுமதிக்கிறோம் என்று கூறியிருந்தார்கள் அவ்வாறாக இன்று மலேசியாவிலும் விஜய் டிவி நிகழ்ச்சிகள் ஒளிபரப்பு நடந்து கொண்டிருக்கின்றன நிறைகளை சொல்லும் பொழுது தவறுகளையும் சொல்லுங்கள் என்று நண்பர்களிடம் கேட்டிருந்தார்கள் அதற்காக ஒரு சிறு குற்றச்சாட்டை நான் உங்கள் முன்பாக வைக்கின்றேன் கிறிஸ்தவ நிகழ்ச்சிகளாக இருந்தால் கிறிஸ்துவ சமுதாய மக்கள் பொருளுதவி அளிக்கின்றார்கள் அதன் காரணமாக வாரத்தில் ஏழு நாட்களும் கிறிஸ்தவ நிகழ்ச்சிகள் விஜய் டிவியில் நடைபெறுகின்றன இந்து சமய நிகழ்ச்சிகளாக இருந்தால் இந்து சமயத்தை சேர்ந்த தொழிலதிபர்கள் வர்த்தகர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் பண உதவி செய்து நிகழ்ச்சிகளை நடத்திக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் இஸ்லாமிய நிகழ்ச்சிகளுக்கு மட்டும்தான் எப்பொழுதுமே பஞ்சப்பாட்டு பதிமூன்று வாரங்களில் நிகழ்ச்சிகள் நடத்திய பிறகு எங்களிடம் வந்த நண்பர்கள் சொன்னார்கள் எங்களுக்கு பண வசதி இல்லை ஆகவே நிகழ்ச்சிகளை நாங்கள் தொடர் நடத்துவதற்கு தட்டுப்பாடாக இருக்கின்றது என்றார்கள் ஆனால் நிகழ்ச்சியின் வெற்றி காரணமாக பல்லாயிரக்கணக்கான நேர்களின் விருப்பத்திற்கு நாங்க அல்லது மலேசிய அரசின் அதிகாரத்திற்கு உட்பட்டு நாங்கள் சொன்னோம் பரவாயில்லை கட்டணத்தை குறைத்துக் கொள்கின்றோம் நீங்கள் நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து நடத்துங்கள் என்று அவ்வாறாக இந்த நிகழ்ச்சி இன்று வெற்றிகரமாக நடத்த கொண்டிருக்கின்றது வந்திருந்த உங்கள் அனைவரையும் இந்த அமைப்பு சார்பாகவும் விஜய் டிவி சார்பாகவும் என் சார்பாகவும் வாழ்த்தி வணங்கி வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கு நன்றி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் வணக்கம் என் பேர் சித்தார்த் நான் அடையாளம் இருக்கேன் நீங்க நிபிகள் நாயகத்தை பத்தி நிறைய விஷயம் சொன்னீங்க இப்போ அவங்க வாழ்க்கையினால அவங்க தோழர்கள்லாம் அவங்க நெவின்னு ஏத்துட்டுருந்தாங்கன்னு சொன்னீங்க இப்ப அந்த மாதிரி வாழ்க்கை பார்த்தா இப்ப காந்தி கூட வாழ்ந்திருக்காரு அப்போ ஆனா அவங்க இப்போ கடவுளோட தூதரா நம்ம ஏத்துக்கல அதை தவிர அப்ப அவங்க வாழ்ந்த வாழ்க்கை தவிர வேற ஏதாவது அத்தாச்சி இருக்கா அவங்க கடவுள் தூதர்ன்றதுக்கு அருமையான கேள்விய சகோதரர் சித்தாவா சித்தா அவர்கள் ரொம்ப அற்புதமான அழகான கேள்வி கேட்டாங்க அதாவது நபிகள் நாயகத்தினுடைய அந்த வாழ்க்கை தான் அந்த எளிமையான அடக்கமான வாழ்க்கை தான் இறை தூதர் என்பதற்கு ஒரே ஆதாரமா 
அப்படினு கேட்ட அது மாதிரி நிறைய பேர் வாழ்ந்து இருக்காங்கன்னு கேட்டாங்க அது மட்டு ஆதாரம் இல்ல அதை விட பெரிய ஆதாரம் எல்லாம் இருக்குது நபிகள் நாயகம் இறைவனுடைய தூதர் என்று சொல்வதற்கு பெரிய பெரிய சான்றுகள் எல்லாம் இருக்குது அதுல வேண்டா ஒரு ஒன்று இரண்டு சான்றுகளை நான் சொல்கிறேன் அவர் என்ன செய்தார்னு கேட்டா நான் கடவுளுடைய தூதர் என்று சொல்லி கடவுளிடமிருந்து தனக்கு வந்ததாக சொல்லி ஒரு செய்தியை மக்கள்கிட்ட தந்தார் வேதம் என்று சொல்லி குரான் என்று நாங்கள் சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த குரான் வந்து இது என்னுடைய வார்த்தை இல்லை இது கடவுளுடைய வார்த்தை கடவுள் சொன்ன வார்த்தை எடுத்து சொல்லக்கூடியவனாக நான் உங்களிடத்துல வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி குரானை எங்களுக்கு இறைவனுடைய செய்தி என்று சொன்னார் இந்த குரான் தான் நபிகள் நாயகம் இறை தூதர் என்பதற்கான அசைக்க முடியாத பெரிய நிரூபணம் அது எப்படின்னு கேட்கறீங்களா நபிகள் நாயகம் அவர்கள் வாழ்ந்த காலம் ஆயிரத்தி நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆறாவது நூற்றாண்டுல அப்ப ஆறாவது நூற்றாண்டுல வாழ்ந்த நபிகள் நாயகம் காலத்தில் இந்த வானியலை பற்றி அறிவியலை பற்றி எந்த மாதிரியான வளர்ச்சி இருந்திருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நபிகள் நாயகத்துக்கு பின்னாடிதான் கலிலியோ கூட பூமியை உருந்தேண்டார் அவர் என்ன பாடுபட்டார் நீங்க எல்லாம் அறிஞ்சு வச்சிருக்கிறீங்க அப்ப நபிகள் நாயகத்துடைய காலத்துல அறியாத மக்கள் நிரம்பிய அந்த காலத்துல ஒரு அறிவும் இல்லாத ஒரு சமுதாயத்துலதான் இவர் வந்து இந்த வேதத்தை கொண்டு வர்றார் அந்த வேதத்தை எடுத்து இன்னைக்கு புரட்டி பார்த்தால் இருபதாம் நூற்றாண்டில் வாழக்கூடிய ஒருவன் எல்லா விதமான வசதி வாய்ப்புகளையும் ஆய்வு செய்வதற்குரிய வசதி வாய்ப்புகளையும் பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒருவன் எதை கண்டுபிடிச்சு சொல்லுவானோ அத ஆயிரத்தி நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் வாயினால சொல்றார் அவர் மந்திரத்தில் சொல்ல முடியும் அவருடைய மனிதர் என்ற நிலையில் அவரால் சொல்லவே முடியாது அந்த காலத்தில் இருந்த அறிவை கொண்டு அந்த காலத்தில் இருந்த வசதிகளை கொண்டு அவருக்கு இருந்த கல்வி தகுதியை கொண்டு ஏன் கல்வி தகுதி சொல்றேன் கேட்டா அவருக்கு எழுதவும் தெரியாது படிக்கவும் தெரியாது வாசித்து தான் காட்டினார் புராண மற்றவர்கள் தான் எழுதி கொண்டார்கள் கேட்டவர்கள் அப்ப அவருக்குரிய அந்த கல்வி தகுதியை கொண்டு சொல்லி இருக்கவே முடியாத பல செய்திகளை திருமறை குரானில் அவர் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் அதுல இருந்து அவர் வார்த்தை இல்லைன்னு தான் நம்ம விளங்கணும் ரெண்டு முடிவுக்கு நம்ம வரணும் முதல்ல செய்திகள் நீங்க பாருங்களேன் இப்ப விண்வெளிக்கு பயணம் போறோம் இந்த விண்வெளி பயணம் என்பது இந்த காலத்தில் நம்ம சாதாரணம் எல்கேஜில தெரிஞ்சிருவோம் அவர் தான் சந்திர மண்டலத்துக்கு போறதுங்கிறது அது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது எல்லாரும் தெரியும் ஆனா ஆயிரத்தி நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதை பத்தி சிந்திக்க முடியுமா முடியாது நபிகள் நாயகத்துக்கு வந்த அந்த திருமறை குரானில் மனிதர்களை நோக்கி குரான் பேசுகிறது என்ன பேசுகிறது மனிதர்களே உங்களுக்கு இயலுமானால் இந்த வானம் பூமியுடைய பல கோள்களுக்கு பல கோலங்களுக்கு நீங்கள் செல்லுங்கள் நீங்கள் புறப்பட்டு செல்லுங்கள் ஆனால் செல்வதற்கு ஒரு பவர் ஒரு ஆற்றலை நீங்கள் உருவாக்கிக் கொள்ளுங்கள் லா தன் புதூன இல்லா பி சுல்தான் சுல்தான் பவர் ஒரு பவரை உருவாக்கிக் கொண்டுதான் நீங்கள் செல்ல முடியும் ஒரு பவர் ஒன்று இருக்கிறது அந்த பவரை சக்தியை நீங்கள் கண்டுபிடித்து அதன் பிறகு நீங்கள் வானம் பூமியுடைய எல்லா கோள்களுக்கு எல்லா பகுதிகளுக்கு நீங்கள் பிரயா பிரயாணப்படுங்கள் அப்ப விண்வெளி பயணம் சாத்தியம் என்று மாத்திரம் சொல்லல அதுக்கு கட்டளையும் போடக்கூடிய அந்த காலத்தில் சொல்ல முடியுமா இத பூமி தட்டன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தவன் அந்த காலத்தில் ஒவ்வொருத்தனும் தான் வாழ்ந்த ஊர் தான் உலகம் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தான் அமெரிக்காவே கண்டுபிடிச்சாங்கிறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கொலம்பஸ் அமெரிக்காவை கண்டுபிடிச்சாருனா இருக்கிற அமெரிக்கா உலகத்துக்கு தெரியல இவர் போய் கண்டுபிடிக்கிறார் அப்படிதான் அந்த காலத்தில் மனிதன் இருந்தான் இவர் அந்த மாதிரியான காலத்தில் வாழ்ந்தவர் என்ன பண்றாரு சந்திரனுக்கே போகலாங்கிறாரு அதுக்கு ஒரு பவர் இருக்குது சக்தி அந்த சக்தியை உண்டாக்கி கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிறார் அவருடைய வேதத்தில் குரான்ல அப்படி இருக்குது அது மாத்திரம் சொல்லல இன்னொரு இடத்துல சொல்றாரு ஒரு போனா எப்படி அனுபவம் இருக்கும் சந்திரனுக்கு பயணம் மேற்கொண்டால் நமக்கு எந்த மாதிரியான அனுபவம் கிடைக்குமோ அந்த அனுபவத்தை அவரே போயிட்டு வந்த மாதிரி சொல்றாரு எப்படி சொல்றாரு யார் ஒருவன் தவறான வழியிலே செல்கிறானோ குரான் ஒரு வசனம் இது அவனுடைய இதயம் சுருங்கி விடுகிறது இதயம் வந்து சுருங்கி போயிடுதான் எந்த மாதிரி சுருங்கி விடுகிறது என்று சொன்னால் கண்ணமா எஸ்ஸ அது பிசமா விண்வெளியிலே மேலேறி செல்வானே அவனுடைய இதயம் சுருங்குவது போல சுருங்கி விடுகிறது விண்வெளியில போனா இதயம் வந்து சுருங்கி போயிருது அதாவது அந்த மூச்சு விடுறது திணறல் ஏற்படுது அந்த மாதிரி சுருங்கி விடுகிறது திணறி விடுகிறது என்று சொல்லி அவரு விண்வெளியில போனால் என்ன மாதிரியான அனுபவம் இருக்குமோ அதை அன்றைக்கு சொல்றார் இன்றைக்கு இதெல்லாம் உங்களுக்கு சாதாரணமா தெரியலாம் 
ஆயிரத்தி நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதை ஒருவருக்கு சொல்ல முடியுமா அதுதான் நீங்க பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அதே மாதிரி அவருக்கு வழங்கப்பட்ட அந்த திருக்குறான்ல பூமி உருண்டை என்ற கருத்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பூமி மாத்திரம் இல்ல எல்லா கோள்களும் உருண்டை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உருண்டை என்று மாத்திரம் சொல்லப்படல ஒன்றை ஒன்று சுத்தி சுழன்று கொண்டிருக்கின்றன குள்ளோன் பி பழக்கி எஸ் பகவுன் எல்லா கோள்களும் தத்தமது பாதையிலே நீந்தி கொண்டிருக்கின்றன சுழன்று கொண்டிருக்கின்றன உருண்டை என்று சொல்றாரு சுழலுதுங்கிறாரு ஒவ்வொன்றும் தன்னுடைய பாதையில நீந்திக்கிட்டு வேற இருக்குங்கிறாரு சுழல்வது வேற நீந்துவது வேற சுழல்வது என்றால் தன்னைத்தானே சுத்துவது நீந்துவது என்றால் இடம்பெயர்ந்து போவது எல்லா கோள்களுக்கும் இந்த ரெண்டு இயக்கம் இருக்குது சுழற்சியும் இருக்கிறது சுத்துதலும் இருக்கிறது அப்ப எல்லா கோள்களுமே அப்படி சுழன்று கொண்டிருக்கின்றன என்ற ஒரு தத்துவத்தை திருக்குறான் மூலமாக அவர் உலகத்துக்கு சொல்றார் அதே மாதிரி இன்றைக்கு வந்து நம்ம பார்க்கிறோம் கடல் கடல்களை பத்தி ஆய்வு பண்றாங்க பாருங்க கடற் கடல்கள் இருக்குல்ல பல கடல்கள் இருக்கு செங்கடல்காரங்கள் பல மாதிரி கடல் இருக்கு இந்த கடல்களை விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு ஆய்வு செய்யறாங்க ஆய்வு செஞ்சு பார்த்தாங்கன்னு சொன்னா ரெண்டு கடல்கள் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும் சில இடம் மூணு மூணு கடல் எல்லாம் சங்கமமா இருக்கும் கன்னியாகுமரிக்கு போனா மூணு கடல் நீங்க பார்க்கலாம் மூன்று கடல்கள் இப்படி கடல்கள் ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து இருக்கும் பொழுது பார்த்தா சேர்ந்து இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆய்வு செஞ்சு பாத்தீங்கன்னா அந்த கடல் இந்த கடலுக்கு நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும் ஒட்டாது எண்ணெயில தண்ணி மாதிரி தான் எண்ணெயுடைய தண்ணீரை போட்டு கலந்து குழுக்கு குழுந்து குழுக்கினாலும் என்ன மேல தண்ணி கீழே தான் நிற்கும் அந்த மாதிரி கடல்களை ஆய்வு பண்ணி பார்க்கிறார்கள் இதனுடைய உப்பு வேற அதனுடைய உப்புடைய அளவு வேற இதனுடைய அடர்த்தி வேற அதனுடைய அடர்த்தி வேற இதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் அளவு வேற அதுல கிடைக்கிறது வேற என்றெல்லாம் அப்படி வேறுபடுத்தி ஆய்வு செய்து இன்றைக்கு சமீபத்தில் இதை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க இதை வந்து ஆயிரத்தி நானூறு வருஷத்துக்கு வந்து சொல்ல முடியுமா அன்றைக்கு இருந்த அறியாமை காலத்தில் வாழ்ந்த ஒருவரால் சொல்ல முடியுமா சொல்றார் அவர் எப்படி சொல்றாரு மரஜல் பஹரைனு எல் தக்கையான் குரான் தமிழ்ல வந்து நீங்க படிச்சு பார்க்கலாம் அப்படியே மூக்கல வரல வச்சிருவோம் எப்படி இவருக்கு இது சாத்தியமாச்சு ஒன்னு இவர் இருபதாம் நூற்றுல வாழ்ந்திருக்கணும் இல்லைன்னா இறை தூதர தான் இருக்கணும் ரெண்டுல ஒண்ணுதான் இவர் சொல்ற இந்த செய்தியை பார்த்தா அவர் இருபதாம் நூற்றாண்டுல வாழ்ந்தவரா இருக்கணும் இல்லைன்னா இது உலகத்தை எல்லாம் படைச்சு பரிபாலிக்கிற கடவுளுடைய வார்த்தையா இருக்கணும் கடவுளுக்கு இதெல்லாம் தெரியும் என்ன சொல்றாரு மரஜல் பஹ்ரைனு எல் தக்கையான் பைனகுமா பர்சகுல்லா எபகையான் இரண்டு கடல்கள் ஒன்றோடு ஒன்று சங்கமிக்கின்றன ரெண்டு கடல்கள் சங்கமிக்கின்றன ரெண்டுக்கும் இடையே ஒரு திரை இருக்கிறது கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு திரை இருக்கிறது ஒன்றோடு ஒன்று கலந்து விடுவதில்லை ஒன்றோடு ஒன்று தாழ்ந்து சேர்ந்து விடுவதில்லை குரான் சொல்லுது இப்படி ரெண்டு கடலும் சேர்ந்து இருந்து உள்ளுக்குள்ள ஒரு திரை இருக்கு தடை இருக்குங்கிறத வந்து அவர் கடல் பயணம் மேற்கொள்ளாத முகமதுக்கு எப்படி தெரியும் அவர் கடல் பிரயாணமே செஞ்சதில்லை கடல் பிரயாணம் கப்பல் பிரயாணம் அவர் ஒட்டக பிரயாணம் செஞ்சிருக்காரு தவிர கடல் பயணம் மேற்கொண்டது இல்லை கடல் பயணம் செய்யாதவர் கடலை பற்றி சொல்கிறார் எதை சொல்றாரு இருபதாம் நூற்றாண்டில் வாழக்கூடிய கண்டுபிடிப்பாளர்கள் என்ன சொல்வார்களோ அதை சொல்கிறார் அப்ப இதையெல்லாம் பார்க்கிறோம் ஒரு மனிதன் கருவுல உருவாகிறான் கருவுல என்னென்ன ஸ்டேஜ் இருக்குங்கிறத இன்னைக்கு ஸ்கேன் பண்ணி பாத்திர முடியும் அன்றைக்கு சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது ஆனா அவருடைய அவர் எதை கடவுள் வேதம் சொன்னார் அதுல ஒவ்வொரு மாதத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டேஜ் என்ன பொசிஷன்ல இருக்கும் என்ன நிலையில இருக்கும் என்று ஆய்வு செய்து சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கு விஞ்ஞானி என்ன சொல்றானோ அதை அன்னைக்கு சொல்லியிருக்கார் மாரிஸ் புகையிலுங்கிற ஒரு பெரிய அறிஞன் இதை ஆய்வு பண்ணிட்டு விஞ்ஞான ஒளியில் பைபிளும் குரானும் ஒரு புத்தகமே எழுதியிருக்கிறான் பெரிய புத்தகம் அவன் ஆச்சரியப்படுறான் அவன் இஸ்லாத்தை நோக்கி வராவிட்டால் கூட அவன் கிறிஸ்துவனா இருந்தா கூட அவன் என்ன சொல்றான் அறிவியல் உரசி பார்த்தால் குரான்ல ஒன்னு கூட என்னால வந்து அறிவியலுக்கு முரண்டு சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிறார் அப்ப இந்த குழந்தை கருவளர்ச்சியில இருந்து மழை பெய்யறதுல இருந்து என்ன மாதிரி மழை பெய்யுது எதனால் மழை பெய்கிறது தாவரங்கள் உற்பத்தி ஆகுறதுல இருந்து எதை சொன்னாலும் இருபதாம் நூற்றாண்டுக்கு பொருந்தும் இன்னொரு பத்து நூற்றாண்டு போனாலும் பொருந்தும் அந்த மாதிரியான ஒரு அடிப்படையில அவருடைய வேதத்தின் ஒவ்வொரு வரிகளும் வார்த்தைகளும் அமைந்திருக்கின்றன இன்னும் ஒரு ஒரு சுவாராசியமான ஒரு செய்தியை கூட நான் சொல்லலாம் இப்ப நம்ம தேன் இருக்கிற தேன் தேனுக்கு நல்ல மருத்துவ குணம் இருக்குன்னு நீங்க சொல்றாங்க குரான் அப்படி சொல்லுது தேன் வந்து மருத்துவ குணம் முடியாது அது குரான் சொல்லுது அதில் பிரச்சனை அது எல்லாரும் சொன்னதுதான் இது அந்த காலத்தில் சித்தர்களே சொல்லிதான் வச்சிருக்கிறாங்க ஆனா தேனு எப்படி உருவாகுதுங்கிறத பத்தி நிறைய பேருக்கு தெரியாது இங்க வந்திருக்கிற மக்கள் கூட நிறைய பேருக்கு தெரியாது என்ன நினைச்சு வச்சிருக்கிறாங்க தேனு வந்து தேனீக்கள் வந்து எடுத்துக்கிட்டு போய் நமக்காக அந்த தேன் கூட்டில்
சாப்பிட்டுறது சாப்பிட்ட பிறகு அது கழிவு கழிவு நம்ம மலங்கழிக்கிறோம் இல்லையா அதனுடைய கழிவுதான் தேனு என்பது இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டுடைய கண்டுபிடிப்பு தேனிய குளுக்கோஸா எடுக்குதுங்க அந்த குளுக்கோஸ் உள்ள போன உடனே அதை சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய மிஷின் உள்ள இருக்குது நம்ம வெள்ள சோத்த சிந்தாலும் மஞ்சள வெளியே வருதுல அது மாதிரிதான் உள்ள மிஷின் வச்சிருக்கிற கடவுள் வச்சிருக்காரு அந்த தேனிக்கு உள்ள உள்ள மிஷின் என்ன பண்ணுதுன்னா குளுக்கோஸ் அப்படியே மாத்தி நமக்கு சாப்பிடுறதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு கழிவு பொருளாக வெளியே தள்ளுது வாயிலிருந்து தேன் வரல தேனியுடைய வாயிலிருந்து தேன் வரல தேனியுடைய மலப்பாதை பேக் சைட்ல இருந்து தான் வருது கழிவு தான் தேன் நம்ம ருசியா குடிக்கிறோம் இது எப்ப கண்டுபிடிக்கிறோம் ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதை கண்டுபிடிக்கலாம் பெருசாக்கி தேன தேனிய என் சைஸுக்கு பெருசாக்கணும் அப்ப எங்க இருந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம்ல அந்த மாதிரி தேனிய பெருசாக்கி அது எங்கிட்டு இருந்தா இது வருதுன்னு பார்த்தானு சொன்னா கரெக்டா தெரியுது இப்படித்தான் வருது இத ஐம்பது வருஷம் தான் ஆகுது இதன் உலக மனுஷன் கண்டுபிடிச்சு சின்ன உருப்படியா இருந்தாலும் கண்டுபிடிக்கல அதுக்கு முந்தைய வரைக்கும் வாயில வருது வாயில வருதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தான் இதை சொல்ல முடியுமா ஆயிரத்தி நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆச்சரியத்திலே ஆச்சரியம் தேனி தேனின்னு ஒரு அத்தியாயம் இருக்கு குரான்ல தேனி என்ற பெயர்லயே அதுல சொல்லப்படுது பாருங்க முகத்தலிபுன் அல்வானு இது அரபி டெக்ஸ்ட் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் தேனிக்கலின் வயிற்றிலிருந்து வெளியேறுகிறது வாயிலிருந்து இல்ல புத்தூனி என்றால் வயிறு அரபு நாட்டுக்கு போன இந்து சகோதரர்கள் இருந்தா கூட தெரியும் பத்தனி என்றால் வயிறு அதனுடைய பன்மைதான் புத்தூன்கிறது எஹுருஜுமின் புத்தூனிகா அதனுடைய வயிற்றிலிருந்து வெளிப்படுகிறது ஷராபுன் முக்தலிபு நல்வானு பலதரப்பட்ட நிறங்களை கொண்ட ஒரு மதுரமான பானம் வயிற்றிலிருந்து வெளிப்படுகிறது வாயிலிருந்து வெளிப்படல இப்படி சொல்ல முடியுமாங்க அதை படிக்கிறோம் இதெல்லாம் சில எடுத்துக்காட்டுகள் இதுக்குன்னே குரான்ல உள்ள அறிவியல் உண்மைகளுக்கு என்று தனியாக மூன்று மணி நேரம் ஓடக்கூடிய ஒளி நாடா இருக்கிறது கேசட் இருக்கிறது நீங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய செய்திகள் நம்ம சொல்லி இருக்கிறோம் அதுவே தலைப்பாகி விடக் கூடாது இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்லுவது என்ன என்று கேட்டால் தமிழில் திருக்குறான் வந்திருக்கிறது நீங்கள் படித்து பாருங்கள் அதுல உள்ள ஒரு விஷயம் இது இந்த நூற்றாண்டுக்கு பொருந்தாது இந்த விஷயத்தை பத்தி குரான் தப்பா சொல்லுது குழந்தை பிறக்கிறத தப்பா சொல்லுது மழை பெய்யற பத்தி சொல்ற தப்பு பூமி சூரியன் சந்திரனுடைய இயக்கங்களை பத்தி சொல்ற தப்பு காற்றை பத்தி சொல்ற தப்பு என்று ஒன்று கண்டுபிடிங்கள் பார்ப்போம் ஒன்னே ஒன்னு ரொம்ப வேணாம் ஒன்றே ஒன்று இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டு அறிவியலுக்கு எதிரானது சொல்லவே முடியாது அந்த அளவுக்கு நபிகள் நாயகம் அந்த அறியாமை காலத்தினுடைய வாழ்ந்த முகமது சொல்றாருன்னா அதான் நாங்க பார்க்கணும் இவருக்கு இப்படி இதெல்லாம் தெரியும் அந்த காலத்து மக்களுக்கு வந்து அவருடைய நன்னடத்தை மட்டும்தான் ஆதாரமா இருந்துச்சு இந்த காலத்தில் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நன்னடத்தை பிளஸ் அவர் தான் வேதம் இன்றைக்கு எழுதினால் ஒவ்வொரு மனுஷன் எழுதின புஸ்தகத்தையும் திருத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பெரிய பெரிய அறிஞர்கள்லாம் உண்டாக்கின அரசியல் சட்டமே எண்பது முறை திருத்தி பத்தாதுன்னு சொல்லி மறுபடி திருத்தி குழு போட்டாங்க எண்பது தடவை ஏற்கனவே திருத்தி அதுவும் பத்தலையா இன்னும் ஐம்பது வருஷம் ஒரு நூல் நிக்கல பாத்தீங்களா ஐம்பது வருஷத்துக்குள்ள எவ்வளவு திருத்தங்கள் தேவைப்படுது திருத்தாம வச்சிருக்கிறது வேற விஷயம் திருத்தங்கள் தேவைப்படுது இல்லையா இதுக்கு தேவைப்படலையே இது இந்த திருத்த ஆகணும் இந்த கால சரிபடாது அதனுடைய சட்டமோ கொள்கையோ கோட்பாடோ அறிவியலை பற்றிய உண்மைகளோ எதுவும் திருத்த தேவையில்லை இப்படியான ஆதாரங்களை வைத்துத்தான் அவர் கொண்டு வந்தது இறை செய்தி என்றால் இறை செய்தியை கொண்டு வந்தவர் இறை தூதர் அது கடவுள் செய்தியா இருக்கணும் இல்லைன்னா நபிகள் நாயகம் இந்த நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தார்னு சொல்லணும் இந்த நூற்றாண்டில் வாழவில்லை என்று சொல்லிவிட்டால் அவர் அற்புதமா வந்துச்சு பின்ன அவரே கடவுள் இல்லைன்ட்டாரு அவர் கடவுளா இருக்கணும் இல்லைன்னா அவர் நான் கடவுள் இல்லைன்ட்டாரு நான் மனுஷன்ட்டாரு கடவுள் தூதர்ன்ட்டாரு அப்ப நம்ம இறை தூதர் என்பதற்கு வேற என்ன ப்ரூஃப் வேணும் அதான் என் பேர் கணேஷ் நான் திருவள்ளூர்ல இருந்து வரீங்க இப்ப சொன்னீங்க நபிகள் நாயகத்தோட வரலாறு கொஞ்சம் அதிகம் அழகா எல்லாருக்கும் சொன்னீங்க அதுல அவர் வந்து கடைசி வரையும் கோதும மாவு பேரிச்சம் பழம் தான் சாப்பிட்டு தன்னோட வாழ்வையே இது பண்ணாரு சொன்னீங்க அதுல அவர் அசைவம் மேற்கொண்டதா ஒரு வார்த்தை கூட நீங்க சொல்லல ஆனா இப்போ இருக்க நடைமுறையில முஸ்லீம் நண்பர்கள் தான் அசைவம் அதிகம் அதிகமா உட்கொண்டாங்க அது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏன் உங்களுக்கே உண்மைதானே அதாவது நபிகள் நாயகம் அவங்க கோதுமையும் பேரிச்சம்பழமும் சாப்பிட்டாங்கன்னு சொன்னோம் அரிசி சாப்பிடல ஆனா நாங்க அரிசி தான் சாப்பிடுறோம் 
அதுல எப்படி நீங்க பாக்கணும்னு கேட்டா நபிகள் நாயகம் சாப்பிடாமல் இருந்தது காரணம் வறுமை பொது காசுல எடுக்க மாட்டாரு அவருக்குரிய வருமானத்தில் அதான் முடியும் அவருக்குரிய வருமானத்தில் என்ன முடியுமோ அதனால் தவிர்த்து கொண்டாரு ஆனால் குரானை பொறுத்த வரைக்கும் நபிகள் நாயகத்தினுடைய போதனையை பொறுத்த வரைக்கும் சைவமும் அனுமதி இருக்கிறது அசைவும் அனுமதி இருக்கிறது அசைவத்தை வந்து குறை சொல்லக்கூடாது என்ற அது உங்களுக்கு இறைவன் உங்களுக்கு அனுமதித்திருக்கிறான் நீங்கள் உண்ணுங்கள் என்ற திருக்குறான் தெளிவாக கட்டளை இடுகிறது ஆனால் அதுல ஒரு விஷயத்தை நீங்க விளங்கிக்கிறோம் சில பேருக்கு வந்து இந்த அசைவங்கிறது வந்து ஒரு உறுத்தலா இருக்கும் எதனால அந்த உறுத்தலா இருக்குது ஒரு உயிரினம் நம்ம பார்க்கவே அறுக்கிறோம் துடிக்குது ஆட்டு துடிச்சு சித்திரவதப்படுது அதுக்கப்புறம் போய் அதை அறுத்து சாப்பிடுறமே இது கொஞ்சம் கொடும மாதிரி தெரியுத அப்படிங்கிற ஒரு உறுத்தல் நிறைய பேருக்கு இருக்கலாம் இந்த உறுத்தல் தேவை இல்லைங்க கடவுள் படைச்சிருக்கிற இந்த இயற்கை அமைப்பு உணர்ந்து கொண்டால் இது உறுத்தவே வேண்டியதில்லை எல்லா உயிரினங்களுமே இன்னொரு உயிரினங்களை அடிச்சு சாப்பிடக்கூடிய நிலையில தான் கடவுள் படைச்சிருக்கிறார் அதை நீங்க பார்க்கலாம் சிங்கம் புளி மாதிரி அந்த மாமிச பச்சினிகள்லாம் இருக்குல்ல அவைகள் எல்லாம் இந்த சாக பச்சினிகளை சாப்பிடக்கூடிய காட்சி நீங்க பாக்குறீங்க சரி அதை விட்டுருவோம் இப்ப சைவம் தான் உணவா இருக்கணும் அப்படின்னு மட்டும் சட்டம் கொண்டு வரணும்னு வைங்க என்னென்ன விளைவுலாம் ஏற்படுது நீங்க பார்க்கணும் உலகம் பூரா சைவம் ஒரு கிலோ கத்தரிக்கா நானூறு ரூபாய்க்கு வாங்கணும் இந்த அசைவமும் பங்கு வச்சுக்கிட்டதுனாலதான் இருபது ரூபாய்க்கு கிடைக்குது எல்லாரும் அதுக்கு பந்தான்னு வைங்க ஒரு பொருள் வாங்க இயலாது பலதரப்பட்ட உணவுகள் எல்லாரும் மேற்கொள்ளும் பொழுதுதான் ஒரு பேலன்ஸா விலைவாசி இருக்கும் அவன் எல்லாருமே இந்த கறி மீன் முட்டை ஒன்னும் தொடாத அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா அப்ப முதலாவது என்ன ஏற்படும்னா உணவு பற்றாக்குறை ஏற்படும் உலக மக்களுக்கு ஒரு பெரிய சுமையை சுமத்துவோம் கட்டாயப்படுத்தல விரும்புனவன் தானே திங்க சொல்றோம் விரும்புனவன் சாப்பிடுறதுனால விரும்பாதவர்களுக்கு அந்த சைவ உணவு குறைந்த விலையில் கிடைக்குது பாருங்க அது ஒரு நன்மை ரெண்டாவது ஒரு தத்துவத்தை சொன்னா எல்லா காலத்துக்கும் எல்லா பகுதிக்கும் எல்லா நிலையிலையும் பொருந்தி வர வேண்டும் அதுதான் சரியான தத்துவமா இருக்க முடியும் இப்ப வட துருவங்கள்ல வாழக்கூடிய மக்கள் இருக்கிறாங்க துருவ பிரதேசங்கள்ல அந்த பல்கேரியா போன்ற பகுதிகளில் வாழ்ற மக்கள் இருக்கிறாங்க இந்த மக்களுக்கு வந்து மீனை தவிர வேற ஒண்ணும் கிடைக்காது அந்த பனி பிரதேசத்தில் எந்த தானியமும் தாவரமும் விளையாது அப்ப அவர்கள் உசுரோட வாழ்வதா இருந்தால் அவர்கள் வந்து மீனைத்தான் சாப்பிட்டு ஆகணும் முழு உணவாவே நம்ம தொட்டுக்கிறதுக்கு இல்ல முழு உணவாவே மீனை தான் சாப்பிடணும் அதை கொண்டுதான் வாழவே முடியும் அவங்கிட்ட போய் நீ சைவம் சாப்பிடுனா செத்து போன்னு சொல்ற அது அதுக்கு அர்த்தம் அது நீ சைவம் தான் சாப்பிடணும் அவன்கிட்ட சொன்னோம்னா செத்து தொழிலான அர்த்தமா போயிடும் அப்ப அவனுக்கு நடைமுறைப்படுத்த முடியாது அது எல்லாத்துக்கும் மேல இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டுடைய அறிவியல் வளர்ந்த காலத்தில் நம்ம வாழ்றோம் நீங்க ஒரு கோலை தண்ணீர் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அந்த தண்ணீரில் உயிரினங்கள் இருக்குதா இல்லையா அதான் என்னுடைய கேள்வி தண்ணீர் எடுத்துக்கொண்டால் தண்ணீரில் உயிரினங்கள் இருக்குது நீங்க அந்த பூத கண்ணாடின்னு சொல்லக்கூடிய கண்ணாடிகளை வைத்து பார்த்தால் ஒரு எலி அளவுக்கு எல்லாம் பார்க்கலாம் அதுல அவ்வளவு பெரிய பெரிய உற்பத்திகள் கிடக்குது தண்ணீர்ல நம்ம பச்சை தண்ணீரா குடிச்சாலும் அதைத்தான் திங்கிரும் உயிரினத்தை சுடு தண்ணி குடிச்சாலும் சூப்பு வச்சிடும் அவ்வளவுதான் சுடு தண்ணி குடிச்சோம்னா கிருமிகளை சூப்பு வச்சுக்கிறோம் இதனால அர்த்தம் அது இல்லாம எப்படி நீங்க தவிர்ப்பீங்க எதுல இல்ல கத்திரிக்காய் இல்லையா உயிர் உருளைக்கிழங்கு இல்லையா கண்ணுக்கு தெரிஞ்சாத்தான் உயிரா சின்னதா இருந்தா உயிர் இல்லையா அப்ப நம்ம இதை விளங்கிக்கிறோம் ஒரு தத்துவத்தை சொன்னோம்னா அது சாத்திய நூறு சதவீதம் சாத்தியப்படணும் ஒரு ஃபார்மாலிட்டிக்கு ஒன்னு சொல்லக்கூடாது அறவே கூடாதுன்னு சொன்னா மண்ணு மட்டும்தான் திங்கலாம் அதுல உயிர் இல்ல மண்ணு இருக்கு பாருங்க மரத்துல கூட ஒரு உயிர் இருந்துதான் உயிருக்குனால வளருது மரங்கள் கூட உயிர் இல்லைன்னா வளருமா அதுக்குன்னு ஒரு உயிர் இருக்கு உயிர்ல பல படித்தனம் இருக்கு மனிதனுடைய உயிர் பகுத்தறிவோடு கூடிய உயிர் சில உயிர் இருக்குது பகுத்தறிவு இருக்காது இயங்கும் நடமாடுற உயிர் இருக்குது இன்னும் சில உயிர் இருக்குது அது இயங்கும் நடமாடாது மரம் செடி கொடிகள் அதுவும் உயிர் தான் இந்த கல்லு கல்லு இருக்கு பாருங்க அதுக்கு உயிர் கிடையாது அதுலயும் வளரக்கூடிய கல் இருக்குங்களாம் அதுவும் கூட வளர்ச்சி அடையக்கூடிய கல் இருக்குங்களாம் பாறைகள் இருக்குங்களாம் அப்படி பார்க்கும் பொழுது எப்படி இது நடைமுறைக்கு சாத்தியம் இல்ல சுத்தமாக தவிர்க்கணும் முழுசா தவிர்க்கணும் உயிர் இல்லாத ஒன்று உலகத்தில் கிடையாது அப்படித்தான் இயற்கை ஓடிக்கிட்டு இருக்குது அப்ப நம்ம தண்ணியும் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொன்னா மட்டும்தான் நம்ம வந்து அந்த சைவம் சரின்னு சொல்ல முடியும் அதனால எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் வதை செய்யறோம் வதை செய்யறோம் பால் கறந்து குடிக்கிறோம் அது வதை இல்லையா நமக்காக அந்த பால் உற்பத்தி ஆகுது அது போட்ட கண்ணுக்குட்டிக்காக ஆகுது 
அதனுடைய கன்று குட்டிக்காக கொடுத்த பாலை மட்டும் இப்படி வைக்கல போட்டு ஏமாத்தி கரந்து குடிச்சால் அது வந்து வதை இல்லையா ஏறு பூட்டி தார் குச்சி போட்டு குத்துனா அது வந்து வதை இல்லையா நுகத்தடியை கழுத்துல மாட்டி புண்ணு வர்ற அளவுக்கு ஆக்கி ஏழு டன்னு பத்து டன் வந்து மாட்டுல ஏத்திரம வண்டியில அது வந்து வதை இல்லையா முட்டை இல்ல வதை எல்லாம் இல்லைங்க எல்லாம் கடைசியில பார்த்தா இதெல்லாம் வேணான்றோம் மருத்துவ ரீதியா பாத்தீங்கன்னா சிலருக்கு இது தேவைப்படுது உனக்கு விட்டமின் ஏ வேணுமா விட்டமின் ஏ எங்க இருக்குது மீன் தின்னுமா நான் மீன் சாப்பிட மாட்டேன் அப்ப மீன் மாத்திரை சாப்பிடு வேற என்ன ஒண்ணு தானே மீனுடைய எசன்ஸ் தானே மீன் மாத்திர மீன் மாத்திரை இருக்க அந்த டீப் மாதிரி வருத அது மீனுடைய எசன்ஸ் மீன் சாப்பிட மாட்டேன் இது திங்கலாம் என்ன புரிஞ்சிருந்து சார குடிப்பேன் அதை திங்க மாட்டேன்னா என்ன அர்த்தம் அப்ப ஒருத்தருக்கு அது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ஒருத்தருக்கு ஒவ்வொரு சக்தி தேவைப்படும் சிலருக்கு புரோட்டீன் கம்மியா இருக்கும் அவர் வந்து கரிதான் திங்கணும் சிலர் கொலஸ்ட்ரால் அதிகமா இருக்கும் அவர் வேணா டாக்டர் திங்க வேணாம் பாரு டாக்டர் திங்க வேணாண்டா இஸ்லாமும் திங்க வேணாம்னு சொல்லும் அதை நாங்க ஒத்துக்கிறோம் இஸ்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னா கேடு தரக்கூடிய எல்லாத்தையும் தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு கேடு தரும் சொன்னா உப்பு கேடு தருமா உனக்கு உனக்கு அது ஹராம் தனிப்பட்ட முறையில பொதுவா இல்ல அப்ப எதெல்லாம் கேடு தர தவிர்த்துக்கலாம் எனக்கு தேவைன்னு இருக்கும் பொழுது அதையே நம்ம குறகானு கட்டாயம் ஒண்ணும் கிடையாத எல்லாரும் சாப்பிடறது நன்மை தானே அதுதான் விஷயம் வேற ஒண்ணும் கிடையாது மற்றும்ண்டிய மத்திய அரசுல பணியாற்றுறேன் உங்களுடைய நிகழ்ச்சி வெள்ளிக்கிழமை தூரம் நான் பாத்துட்டு வரேன் விஜய் டிவில அந்த நிகழ்ச்சி பாத்துட்டு போறதுனால டெய்லி ஒரு அரை மணி நேரம் அலுவலகத்துக்கு லேட்டா தான் போறேன் அப்படி போறதுனால வெள்ளிக்கிழமை தூரம் என்னுக்கும் என்னுடைய நண்பர் இஸ்லாமிய நண்பருக்கும் டெய்லி அந்த வாரம் வாரம் விவாதம் நடக்கும் அன்னைக்கு நீங்க என்ன பேசுறீங்களோ அதை வச்சு அவர்கிட்ட பேசி அவர்கிட்ட பல விளக்கங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு உங்க நிகழ்ச்சி நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவர்கிட்ட கொஞ்சம் குரல் தமிழ்ல குரான் கொஞ்சம் வாங்கி படிச்சேன் அந்த சில நாள்ல அதுல ஒரு சின்ன சந்தேகம் நீங்க அன்னைக்கு எழுதப்பட்ட திருக்குறான்ல இன்னைக்கும் அதுல எந்த விதமான குறைபாடுகள் இல்லைன்னு சொன்னீங்க அதுல நான் படிச்சதுல கொஞ்சம் சந்தேகம் இருக்கு அதை நான் கேட்டுக்கிறேன் அதுல வந்து ஒரு ஒரு ஆள் தவறு செஞ்சுட்டாக்கா அதுக்கு தண்டனையாக சில தொகைய நிதிக்கு செலுத்தணும் அப்படி இல்லைன்னா அடிமைகளை விடுவிக்க வேணும் அப்படின்ற வசனம் அதுல இருக்கு நான் படிச்சேன் அப்படி இருக்கும்போது இறைவனுக்கு தூதராக நபிகள் நாயகம் அடிமையாக இருந்தார் என்று சொன்ன திருக்குறான் அப்போ மக்களிடத்திலேயும் அந்த அடிமை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுது அப்படி சொல்ற திருக்குறான் இன்றைய காலத்துக்கட்டத்துக்கு சரிபட்டு வருமா இன்னைக்கும் அடிமைகள் இருக்கிறார்களா இதை முஸ்லீம்கள் வரவேற்கிறார்களா என்பதற்கே விளக்கம் தரணதாக செஞ்சு நன்றி அழகான கேள்விய சகோதரர் தினேஷ் குமாரா காண்டிபன் முத கேட்டவர் கணேஷ் சகோதர சகோதரர் காண்டிபன் அவர்கள் இது ஒரு அருமையான கேள்விதான் திருக்குறானில ஒரு மனிதன் செய்யற சில தவறுகளுக்கு பிராய சித்தம் சொல்லப்படும் அந்த பிராய சித்தம் சொல்லும் பொழுது பத்து ஏழைக்கு உணவு கொடு இல்லைன்னா வந்து ஒரு அடிமையை விடுதலை செய் அப்படின்னு குரானில் வசனம் இருக்குது அவருடைய கேள்வி என்னன்னு கேட்டா அடிமையை விடுதலை செய் என்று சொல்லுகிறீர்களே இப்ப அடிமை இல்லையே இப்ப விடுதலை செய்ய முடியாத அப்படிங்கும் பொழுது எல்லா காலத்துக்கும் அப்படி பொருந்தது எல்லா காலத்துக்கும் பொருந்ததுன்னா இப்பவும் அடிமை இருக்கணும் இப்பவும் விடுதலை செய்யணும் அப்படிங்கறது தானே அவருடைய கேள்வி இது நீங்க நல்லா விளங்கிக்கணுங்க எல்லா காலத்துக்கும் பொருந்ததுங்கிறது என்ன செய்யக்கூடாது இப்படி விளங்கிக்கக்கூடாது அதுல என்ன சொல்லப்படுதுன்னா மூன்று பரிகாரங்கள் செய்ய சொல்லப்படுது அந்த குற்றங்களுக்கு எத்தனை சொல்லப்படுது மூன்று சொல்லப்படுது மூன்று சொல்லப்பட்டு மூன்றையும் செய்யும் சொல்லப்படல இதையோ அதையோ அதையோ செய்ய சொன்னா அதுல இருந்து என்ன விளங்குது மூன்றில் ஏதோ ஒன்றுதான் சாத்தியமாகிட்டு இருக்கும் ஒன்னுதான் சாத்தியம் சொன்னாதான் அந்த கேள்வி வரும் நீ இந்த தப்பு செஞ்சா அடிமையத்தான் விடுதலை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டா அடிமை கிடைக்காதுன்னு நீங்க கேட்கலாம் அடிமை எல்லா காலத்துக்கும் இருக்காதுங்கிறதுனாலதான் அதுல மூணு பரிகாரம் என்ன மூணு பத்து ஏழைக்கு உணவு கொடு இல்லைன்னா பத்து நோன்பு வை இல்லைன்னா ஒரு அடிமையை விடுதலை செய்யி அடிமை அந்த காலத்தில் இருந்துச்சு இருந்த அடிமைகளை விடுவிப்பதற்கு இஸ்லாம் கண்டுபிடிச்ச வழிகிது அடிமை வாங்கணும் காசு கொடுத்து வாங்கணும் விட மாட்டேங்கிறான் விலைக்கு வாங்கி விடுதலை செஞ்சு விட்டுரு அப்படி இஸ்லாம் அடிமைத்தனத்தை ஒழிச்சு கட்டுனுச்சு 
இதுக்காக வேண்டிய அந்த பரிகாரம் சொல்லப்பட்டது அதனால இன்றைக்கும் கூட அடிமையை விடுதலை செய்ய முடியலன்னா நாங்க பத்து ஏழைக்கு உணவு கொடுக்க முடியும் அந்த பாவத்துக்கு பரிகாரமா அல்லது பத்து நோன்பு வைக்க முடியும் அது சாத்தியம் இருக்கிறதுனால இது இந்த காலத்துல பொருந்துமான்னு கேட்கக்கூடாது ஒன்னு பாயிண்ட் ரெண்டாவது அந்த அடிமை விடுதலை எதுக்காக சொன்னுச்சு இஸ்லாம் ஆபரஹாம் லிங்கன் வந்து அடிமை தலைய வந்து உழைச்சாரு நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் நபிகள் நாயகம் காலத்துல வந்து அடிமைகள் சர்வசாதாரணமா மனுஷனை வந்து விற்கிறது அடிமைனா என்ன மனிதர்களை வந்து ஆடு மாடு மாதிரி ஒரு சொத்து மாதிரி வித்துக்கிட்டு இருந்தாங்க எப்படி இந்த அடிமைகள் உருவாவாங்க போர்க்களங்கள்ல தான் அடிமைகள் உருவாவாங்க ரெண்டு நாட்டுக்கு சண்டை நடக்கும் சண்டை நடந்தா ஜெயிக்கிற நாடு வந்து தோக்குற நாட்டுல உள்ள ஒண்ணு பிடிச்சிட்டு போயிருவாங்க இந்த காலத்துல ஜெயில வச்சிருவாங்க அந்த காலத்துல ஜெயில வச்சு சோறு போட முடியுமா எதுக்கு சோறு போடணுங்கிறதுக்காக வேண்டி போர்ல கலந்துகிட்டவங்களுக்கு பிரிச்சு கொடுத்துருவாங்க அவன் வேலை வாங்கிட்டு சோறு போடுவான் வேலை வாங்கிட்டு சோறு போடுறது கஷ்டமா இருக்காது சிறைச்சாலை கட்டினா மக்கள் வரிப்பணத்தில இருந்து வேலை இல்லாம காசு கொடுக்க சோறு கொடுக்கணும் இப்படி ஒரு பழக்கம் அந்த காலத்து நடைமுறையில இருந்துச்சு இந்த சிறைச்சாலையும் கைதிகள் பரிவர்த்தனையும் ஆபரகா லிங்கன் மூலமாக உலகம் எல்லாம் ஒன்றான பிறகு பிடிக்கப்படுற கைதிகள் அடிமைகளாக்கப்படுறது இல்ல இவங்க ஜெயில வச்சிருவாங்க இவங்களும் ஜெயில வச்சிருவாங்க கடைசியில் மாத்திக்கிருவாங்க சுமூகமான நில வந்தவன அப்ப அந்த காலத்துல வந்து ஒழிப்பதற்கு சர்வதேச நடைமுறை இல்லாதனால இந்த அடிமைகளை ஒழிக்க இஸ்லாம் விரும்புது அதுக்கு என்ன பண்ணாங்க நீ ஒரு தப்பு செஞ்சுட்டேன்னு சொன்னா அந்த தப்புக்கு பரிகாரமா காசுக்கு வாங்கு நான் விலை கொடுத்து வாங்கணும் நான் வந்து சும்மா விட மாட்டேன் பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒருத்தனை வாங்கியிருப்பேன் காசுக்கு அது சும்மா விடுதலை சொன்னா நான் ஒத்துக்கிற மாட்டேன் ஒரு தப்பு செஞ்சு என்ன கூப்பிட்டு தப்பு செஞ்சு இல்ல அந்த அடிமை விலைக்கு வாங்கு அவன் எவ்வளவு ரூபாய் கொடுத்தா அந்த ரூபாய் கொடுத்து வாங்கு விடுதலை செஞ்சிரு அடிமை இல்லைன்னு டெக்லர் பண்ணிருப்பான்னு சொல்லுது இப்படி இருந்த அடிமைத்தனத்தை ஒழிப்பதற்காக வேண்டி அது செஞ்சது இன்னும் சொல்றேன் நாளை ஒரு காலத்தில் இந்த சட்டங்கள் மாற்றப்பட்டு அடிமைகள் உண்டானால் அவ தேவைப்படும்ல இப்ப இல்ல சில விஷயங்கள் இல்லாம போயிடும் இப்ப அம்மை நோய் ஒழிச்சுட்டாங்கிறான் ஒழிச்சுட்டால அதனுடைய மருந்தை ஒழிச்சிட முடியுமா மருந்து வச்சுக்கிறனு அம்மை நோய் தான் ஒழிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லி மருந்து எல்லாம் பிடிச்சி கடல்ல கொட்ட முடியுமா அம்மை நோய் ஒழிக்கிறதுக்கு மருந்து ரிசர்வ் வச்சுக்கிறனு அம்மை நோய் ஒழித்ததனால் நான் மருந்தையும் கொட்டி விட்டேன்னா அது வந்து ஒரு அறிவாளி செய்யக்கூடாது மருந்த பத்திரமா வச்சுக்கிறனு நாளைக்கு அம்மை நோய் வந்தால் வேணும் பூசை கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்புறம் சிரமப்படும் இந்த அடிப்படையில தான் இருக்கு இன்னைக்கும் பொருந்தும் அதாவது எப்படி பொருந்தும் மூன்று பரிகாரங்கள் இருக்கிறதுனால ஏதாவது ஒன்னு செய்யுங்க மார்க்கம் சொல்லுது இதைத்தான் செய்ய சொன்னால் சகோதர சகோதரமா பொருந்தாம போயிடும் அதான் அதுக்கு பதில் தமிழ் செல்வி அண்டைய நாடுகள்ல இஸ்லாத்தை பத்தி பேசுறதுக்கே உரிமை மறுக்கப்பட்டு தலைக்கு விலை பேசப்பட்டு இந்த சூழ்நிலையில நீங்க வந்து எங்களை கூப்பிட்டு விமர்சனம் பண்ண சொன்னதுக்காக முதல்ல நன்றி வாய்ப்பு நல்கியதுக்கும் நன்றி இங்க வந்து நான் வழக்கறிஞரா இருந்தாலும் சட்டத்தை பத்தி பேச போறது இல்ல ஆனா இஸ்லாத்துல உங்கள் சகோதரிகளுடைய சமுதாயத்தின் சகோதரிகளுடைய நிலை என்ன என்பது மட்டும்தான் எனக்கு தெளிவாக தெரியணும் இது என்னுடைய கருத்து மட்டும் இல்ல உங்கள் சமுதாய சகோதரிகளுடைய சில ஆதங்கங்களை நான் இங்கு வெளிப்படுத்த போகிறேன் இஸ்லாத்திலே இன்றைய பெண்களின் சூழ்நிலை என்ன என்பது பற்றி ஒரு புக் வெளிவந்திருக்கு அதுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா அந்நிய ஆண்களை யார் யார் முன்னால தன்னுடைய அவயங்களை காட்ட வேண்டும் என்று ஒரு விளக்கமே பட்டியலே போட்டிருக்கிறார்கள் அது வந்து உங்க குரான்ல தான் இருக்குதான் அதை சொல்லி இவங்க முன்னாடி தான் நீங்க வந்து வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கு இது வந்து இன்றைய சூழ்நிலையில சாத்தியமா இது என்னுடைய ஒரு சின்ன சந்தேகம் அடுத்தது இன்னொன்னு சொல்லவே கொஞ்சம் சந்தேகமா கூச்சமா கூட இருக்க இருந்தாலும் சொல்றேன் பெண்கள் இரவில படுக்கைக்கு அழைக்கப்படுகிற ஆணை மறுக்கும் போது அது ஹரம் சொல்றீங்க அதுவும் சொல்லப்பட்டிருக்கு இது வந்து இந்த இந்த இன்றைய சூழ்நிலையில இன்றைக்கு வேலைக்கு போகிற பெண்கள் உங்களுடைய சமுதாயத்துல பெருகி வருகிறார்கள் படிப்பறிவு மிக்கவர்களும் பெருகி வருகிறார்கள் நல்ல நல்ல நிலையில இருக்காங்க இன்னைக்கு சூழ்நிலையில இந்த வரி இந்த உங்களுடைய குரான்ல கூறப்பட்டிருக்கிற இந்த வரிகள் வந்து சாத்தியமா இது என்னுடைய நீண்ட கால சந்தேகம் விளக்கம் அளிக்கும் சகோதரி தமிழ்ச்செல்வி வழக்கறிஞர் அவர்கள் ரொம்ப அற்புதமான கேள்வியை கேட்டிருக்கிறாங்க நல்ல கேள்வி இது அதாவது என்ன அவங்களுடைய கேள்வியுடைய சாராம்சம்னா பெண்களை வந்து இன்னன்னாருக்கு முன்னாடி தான் வரணும் இன்னன்னாரு முன்னாடி வரக்கூடாது என்று உங்க குரான்ல கட்டளையிட்டு இருக்குது இது இன்னைக்கு வாழ்ற உலகத்துக்கு சாத்தியப்படுமா அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய கேள்வி ஆனா அந்த கேள்விக்கு விட சொல்றதுக்கு முன்னாடி இஸ்லாம் என்ன சொல்லுதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறணும் என்ன சொல்லுது தெரிஞ்சாதானே அது வந்து அதுல கேள்வி வரலாம் இஸ்லாம் வந
இந்த கண்டிஷனை போடல இந்த கண்டிஷன் வந்து ஆண்களுக்கு முன்னாடி வருவதற்கு போடல அதனாலதான் வந்திருக்கிறாங்க அவ்வளவு பேரு வழங்குதா இல்ல வேற வேற ஆட்களா இருக்கிறீங்க வந்திருக்கிறாங்க வருவதற்கு அல்ல அந்த கண்டிஷன் அதாவது ஒரு பெண்கள் தங்களுடைய அவயவங்கள்ல ஆண்களை விட கூடுதலாக மறைக்கணும் என்ன கூடுதலாக மறைக்கணும் மனிதன் இயங்குவதற்கு முகம் வெளியே தெரிஞ்சாகணும் அப்பதான் இயங்க முடியும் கை தெரியணும் அப்பதான் வெளியில செயல்பட முடியும் இதை தவிர மற்ற பகுதி இலை பெண்கள் மறைத்துக் கொள்ளுங்கள் இப்படி மறைக்காமல் நீங்கள் இருப்பீங்க வீட்டில் இருக்கும்போது அப்படிப்பட்ட நேரில் குறை குறைந்த ஆடைகளோடு இருக்கும் பொழுது இன்னென்ன உறவினர்களுக்கு மத்தியில் மாத்திரம் அப்படி இருந்து கொள்ளுங்கள் வருவதற்கு அங்கே சொல்லப்படல உதாரணமா வந்து ஒரு உள்ள அந்தரங்க ட்ரெஸ் போட்டிருப்பாங்க அந்த ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு தகப்பனுக்கு முன்னாடி நின்றால் ஒன்று தப்பு இல்லை அந்த ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு மகனுக்கு முன்னாடி நின்றால் தப்பு இல்லை கூட பிறந்த அண்ணனுக்கு தம்பிக்கு முன்னாடி நின்றால் தப்பு இல்லை கட்டண புருஷனுக்கு முன்னாடி நின்றால் தப்பு இல்லை சில ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு அண்ணி ஆணுக்கு முன்னாடி இருந்தா தப்புண்டு ஒவ்வொருத்தருடைய மனசாட்சி சொல்லுது இல்லையா எல்லா நேரத்திலையும் நம்ம அண்ணன் தம்பிட்ட இருக்கிற மாதிரி எல்லா இடத்துலயும் இருந்துட முடியாது அந்த மாதிரியான தோற்றத்துக்கு மட்டும்தான் அந்த கட்டளை எப்படி வருதுன்னா தங்கள் அழகை வெளிப்படுத்தக்கூட அந்த வாசகத்தினுடைய குரான்ல தான் இருக்குது அதுல எப்படி வருது டெக்ஸ்ட் அரபி மூலத்தை கூட நான் வாசிக்கலாம் வளா யுபுதீன ஜீனத்த ஹுன்ன அவர்கள் தங்கள் அழகை வெளிப்படுத்தி காட்ட வேண்டாம் அழக வெளிப்படுத்தி காட்டுறதுக்கு பாருங்க அது வேற வேற ஆட்களுக்கு வெளிப்படுத்தும் பொழுது வேற பார்வையில பார்ப்பாங்க இதுதான் முகம் தெரியக்கூடிய வகையில கை தெரியக்கூடிய வகையில அவர்கள் இந்த உலகத்தில் இயங்கலாம் போகலாம் வரலாம் எல்லாத்துக்கும் மார்க்கும் அனுமதிக்கிறது எந்த அளவுக்கு அனுமதிக்கிறது நபிகள் நாயகம் அவங்களுடைய காலத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவம் எல்லாத்துக்கும் அத்தாரிட்டி நபிகள் நாயகம் தான் நான் என்ன சொல்றேன் அது இஸ்லாம் ஆகாது எங்க சமுதாயத்தில் யாராவது சொன்னா அது இஸ்லாம் ஆகாது குரானில் இருந்தால் அதுதான் இஸ்லாம் நபிகள் நாயகம் சொன்னால் அதுதான் இஸ்லாம் இப்ப நபிகள் நாயகம் என்ன சொல்றாங்க கேட்டா ஒரு பெருநாள் பெருநாள் பள்ளிவாசல் திடல்ல வீர விளையாட்டுகள் நடக்கும் பள்ளிவாசல் ஒரு வழிபாட்டு தலை மட்டும் இல்ல அன்னைக்கு தலைமை செயலகம் அதுவா தான் இருந்துச்சு அன்றைக்கு வீர விளையாட்டுகள் அம்பு எய்து வில்ல எய்து அந்த மாதிரி விளையாடிக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்ப தன்னுடைய மனைவியை கூப்பிட்டு வீர விளையாட்டை பார்க்க சொல்றாங்க பாரு என்று சொல்லி ஆடவர்கள் தான் விளையாடுறாங்க மனைவியை பார்க்க சொல்றாங்க ஆயிஷாவ அப்ப பார்த்து போதுமான்னு கேட்கிற வரைக்கும் அவர்களும் என்னோட நின்று கொண்டே இருந்தார்கள் அப்புறமேல போதும் நான் சொன்ன உடனே என்னோட வந்து விட்டார்கள் என்று ஆதாரபூர்வமான ஒரு செய்திய நாங்கள் பார்க்கிறோம் இருக்கு ஆதாரபூர்வமான செய்தி அப்ப இதுல என்ன விளங்குறோம் ஆடைகளை மறைக்கிற விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆண்கள் மறைக்கும் அதே அளவுக்கு பெண்கள் மறைக்க கூடாது இது இந்த நூற்றாண்டுக்கு பொருந்துமான்னு கேட்டா கண்டிப்பா பொருந்துது நாம உணரல கண்டிப்பா பொருந்துது இருபதாம் நூற்றாண்டுக்கும் பொருந்துறது என்ன பெண்களை வந்து ஆண்கள் நீங்க நம்ம ஆண்கள் நிறைய இருக்கிறோம் அதுக்காக வேண்டி நீங்க வருத்தப்பட்டு கூடாது நான் சொல்லக்கூடியவன் ஒரு ஆண் தானே வருத்தப்பட்டு கூடாது ஆண்களுடைய மனநிலையும் பெண்களுடைய மனநிலை ஒரே மாதிரியானது இல்ல ஆண்களை வந்து பெண்கள் ஒரு கவர்ச்சி பொருளாக பார்க்கவே மாட்டாங்க பெண்களை ஆண்கள் பெரும்பாலும் கவர்ச்சி பொருளாக தான் பார்க்கறாங்க அழகான மனைவியோட போய் கொண்டிருந்தாலும் ஒருத்தி கடந்து போனா அப்படி திரும்பி பார்க்காதவர்கள் ரொம்ப 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 அருதா இருப்பாங்க அழகான புருஷனோட அசிங்கமான புருஷனோட ஒரு பெண்ணு போனா கூட அவ இவனை எவ்வளவு பேரழகான திரும்பி பார்க்க மாட்டான் அதுவும் ரேரா ஒன்று ரெண்டு இருக்கும் விதிவிலக்கு அப்ப அதுல அந்த அளவுக்கு அங்கட்டு விதிவிலக்கு இருக்குது இந்த பக்கம் இதுல விதிவிலக்கு இருக்குது பார்க்காம போறது ரொம்ப கம்மி இதை நம்ம பார்க்கிறோம் இன்னும் சொல்ல போனா ஆண்களால் பெண்கள் ஈர்க்கப்படுகிறார்கள் என்பதற்கு நடைமுறையில கண்ணுக்கு முன்னாடி நிறைய உதாரணங்களை சொல்லலாம் இன்றைக்கு சினிமாக்கள் எடுக்கலாம் சினிமாக்கள் எடுக்கும் போது ஒரு ஆம்புளைய ஜட்டியோட டான்ஸ் ஆட விட்டு பொம்பளை எல்லாம் வாங்கன்னு கூப்பிடுவானா கூப்பிட்டா பொம்பளைங்க போவாங்களா போக மாட்டாங்க ஒரு பொம்பளைய ஜட்டியோட ஆட விட்டு படம் உடனே பிச்சுக்கிட்டு போகுது நாற்பது ரூபா ஐம்பது ரூபா டிக்கெட் போதா இல்லையா அப்ப என்ன எதை காட்டுது நான் நான் சொல்றது ஒரு வரட்டு தத்துவம் சொல்லல பிராக்டிக்கலாக நாம் எப்படி இருக்கிறோம் என்பதற்கு இதெல்லாம் உரைகள் எதை உரசி பார்க்கணும்னா வெறும் வார்த்தை ஜாலங்கள்ல உரசி பார்க்க கூடாது என்ன உலகத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று உரசி பார்க்கணும் அதே மாதிரி ஏ ஏ படம் விட்டு போட்டு காட்டலாம் வயது வந்தவர்களுக்கு மட்டும் உண்டு இந்த மாதிரி படங்களுக்கு எந்த பொம்பளையாவது போறாங்களா அப்படி எடுத்தாலும் போவாங்களா இவன் தான் போறான் அளவு போதுறான் எப்ப யாரெல்லாம் போறா நாளைக்கு சாவ போறவன் வரைக்கும் அந்த வயசுல உள்ள வரைக்கும் நிக்கிறான் பன்னெண்டு வயசுல இருந்து ஆரம்பிச்சு தொண்ணூத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் 
அடல்ஸ் ஒன்லினா மோதிக்கிட்டு நிக்குது அப்ப இந்த பெண்கள்ட வந்து ஆண்களை விட இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்குது என்பதுதான் யதார்த்தம் அதை நீங்க மறுக்க கூடாது இன்னும் சொல்ல போனா இன்றைக்கு நம்ம செய்திகள் படிச்சுக்கிட்டு பாக்குறோம் ஆசிரியர்கள் இருப்பீங்க மருத்துவ பலர் இருப்பீங்க நான் எல்லாரும் சொல்ற எடுத்துக்கிற கூடாது அப்படி நடக்குது அதாவது ஒரு எழுத்தறிவித்தவன் இறைவன் ஆவான்னு சொல்றோம் அப்படி அந்த சில இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் வந்து சில பேரு மாணவியா படிக்க வரக்கூடியவளை மாணவியை பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க என்ன நடக்குது அவளை ஒரு பெண்ணா ஒரு நேரம் ஒரு நேரம் பார்த்துறாங்க மாணவியா பார்க்க வேண்டியவர்கள் மகளா பார்க்க வேண்டியவர்கள் பார்க்கிறார்களா அங்க ஆசிரியர் மாணவி என்பதை தாண்டி என்ன வருது என்றால் ஆண் பெண் என்றுதான் இவன் பார்க்கிறான் அவ பார்க்கிற ஆசிரியர் இவன் பார்க்கிறான் பொம்புல அதான் அவனுக்கு தெரியும் இவன் ஒரு பொம்புல நான் ஒரு ஆம்புல இது வந்து எதுல விதிவிலக்கு யாரும் எந்த துறையும் விதிவிலக்கு இல்ல மத குருமார்களா விதிவிலக்கு சொல்ல முடியுமா மத குருமார்கள் சந்தி சிரிக்கிற காட்சியை பாக்குறீங்க ஒரு மத குரு ஆன்மீகத்தை சொல்லக்கூடியவரு எல்லாத்தையும் பக்குவப்படுத்தக்கூடியவரு அவர் வந்து இன்னும் ரெண்டு ஆயுள் தண்டனை வாங்கிட்டு உள்ள இருக்கிறார் எதுக்கா வேண்டி பிரேமானந்தா ரெண்டு ஆயுள் தண்டனை என்ன பிரச்சனை என்ன ஊழல் பண்ணிட்டாரா திருட்டிட்டாரா என்னதுக்கா வேண்டி இந்த விஷயம் தான் மேட்ரி தான் அப்ப ஆன்மீகத்துல இவர் நம்மளை முக்தி அடைய செய்வார்னு போனா இவரும் பொம்பளையாத்தான் பாக்குறாரு ஆன்மீகத்தை சொல்றவரும் பொம்பளைய பொம்பளையாத்தான் பாக்குறாங்க ஆசிரியர்கள் அப்படித்தான் பாக்குறாங்க படித்தவர்கள் அப்படித்தான் பாக்குறான் பட்டி கேட்டா அப்படித்தான் பாக்குறான் நான் அப்படித்தான் பாக்குறேன் நீங்க அப்படித்தான் பாக்குறீங்க இதான் இதுல உள்ளது இல்ல என்ன விதிவிலக்கு ஒன்று ரெண்டு இருக்கலாம் விதிவிலக்கு ஒன்று ரெண்டு தேரும் அவ்வளவுதான் பெரும்பாலும் இந்த மாதிரி நிலை இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் நம்ம வந்து ஆண் போடக்கூடிய அதே ட்ரெஸ் பெண்ணும் போடணும் சொன்னா ஒத்துக்கிற முடியாது நீங்க ஒத்துக்கிறீங்க நான் கேட்கிறேன் உங்க வீடுகள்ல சட்டையும் கலட்டிட்டு பனியனையும் கலட்டிட்டு நீங்க எல்லாம் வீட்டில் உட்காந்துருப்பீங்களா அம்புட்டு ஆம்பளையும் அதே மாதிரி நம்ம வீட்டுல பொம்பளைங்க அந்த பெண்கள் யாராவது ஒத்துக்குவாங்களா நானும் சட்டையும் கலட்டிட்டு மேல மட்டும் கலட்டிட்டு கீழே பாவாடையோட உட்காந்துருக்கேன் ஒத்துக்குவோமா நம்ம மனசு சொல்லுது ஆம்புள அளவுக்கு பொம்பளை மறைக்க கூடாது கொஞ்சம் கூட மறைக்கணும் எல்லாரும் கூட மறைக்கணும்னு ஒத்துக்கிறோம் அந்த கூட எவ்வளவுங்கிறதுல சின்ன வித்தியாசம் அவ்வளவுதான் எல்லாருமே ஆண்கள் மறைக்கிற அதே அளவுக்கு பெண்கள் மறைக்க கூடாது கொஞ்சம் கூடுதலா மறைக்கணும் அப்படின்னு எல்லா மனசும் ஒத்துக்கிறது எல்லாருடைய மூளைக்கும் சரியின்னு படுது அந்த கூடுதல் எவ்வளவு அதுல கருத்து வேறுபாடு அவ்வளவுதான் இப்ப நான் கேட்கிறேன் வாழ்க்கையில முன்னேறுவதற்கு வாழ்க்கையில முன்னேறுவதற்கு சில அங்கங்கள் தெரிவது அவசியமா இப்ப நான் இருக்கிறேன் எனக்கு ஏதாவது தொப்புள் தெரியுதா என்னமா தெரியுதா முகமும் கையும் தான் தெரியுது என்ன நான் குறைஞ்சிட்டேன் ஒன்னும் குறையல நம்ம இந்தியாவுடைய பிரதமர் இருக்கிறாரு அவரு வந்து சட்டையை முடிச்சு போகும் போட்டு அப்புறம் கோர்ட்டும் போட்டுக்கிட்டு மறைச்சுக்கிட்டு போறாரு பிரதமர் ஆக முடியலையா அவருடைய இடையில ஒரு பிரதேசம் தெரிஞ்சுதான் பிரதமரா போனாரா பிரதமர் ஆகுறதுக்கு கூட இடையில எதுவும் தெரிய வேண்டிய தடை இல்ல முழு ஆடை ஒரு பெண் எந்த ஆடை அணியணும்னு சொல்றோமோ அதைத்தான் பிரதமரும் போட்டிருக்கிறாரு அதைத்தான் முதலமைச்சரும் போட்டிருக்கிறாரு அதைத்தான் பெரிய பெரிய இங்க வந்திருக்கிற அம்பிட்டு பேரும் போட்டுக்கிறோம் ஆண்கள் கூட இடைவெளியில எதுவும் நம்ம செய்யல இது ஏன் காட்டு இது வேணாங்க இஸ்லாம் இஸ்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னா எதுக்கு தேவையில்லாம இப்படி இடையில ஒரு பகுதி இது காட்டணும் இது வந்து காட்டுனால இவன் பார்வை எங்க போறவங்க தெரியுதா இல்லையா மூஞ்சு பார்க்க மாட்டாங்க கண்ணி எங்கேயோ போகும் இவனுக்கு பஸ்ல பாக்குறீங்க மருத்துவமனையில பாக்குறீங்க பள்ளிக்கூடத்தில் பாக்குறீங்க ரோட்ல பாக்குறீங்க கடத்த ரோட பாக்குறீங்க என்னைக்கு பாக்குறம பெண் போலீசார நிப்பாட்டி பக்தியில இடிக்கிற வங்கியில பிடிக்கிறது பஸ்ல அப்ப இவன் எப்படி போறான்னு விளங்குறா இல்லையா இடிக்கிற பொம்பளையை பிடிக்கிறது யாரையும் நிப்பாட்ட காணான் இடிக்கிற ஆம்பளையை பிடிக்கிறது இடி ராஜாக்களை பிடிக்கிறதுன்னு போடுறான் பேப்பர்ல என்ன இவனுக்கு என்ன வேலை பஸ்ல இப்படிதான் பாக்குறான் பெண் படிக்க போற ஒரு மாணவி அவளுக்கு கல்வி கேட்க போறோம் நம்மளும் கல்வி கேட்க போறோம் நினைக்க மாட்டேங்கிறானே அப்ப அந்த மாதிரியான ஒரு சில்மி சங்கல் வழக்கறிஞரா இருக்கிறதுனால நான் சொல்றேன் வழக்கறிஞர் ஒரு பெண்ணை இந்த மாதிரி பண்ணி வழக்கறிஞர் நீங்க போராட்டம் பண்ணாங்க அதை நான் பேர சொல்ல விரும்பல அவங்களும் போராட்டத்தில் கலந்துருப்பாங்க ஒரு வழக்கறிஞரா இருக்கக்கூடிய ஒரு சகோதரிய ஒரு மூத்த சீனியர் வழக்கறிஞரா இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் வந்து வேற மாதிரி ஒரு சில்மிசம் பண்ணி அதுக்கு வழக்கறிஞர்கள் இறங்கி போராடுனத பாக்குறோம் சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் கேஸ் போய் கடைசியா சுப்ரீம் கோர்ட்ல இருந்து எது எது பாலியல் பலாத்காரத்துல சேரும் சொல்லி விதிமுறை வகுக்கக்கூடிய அளவுக்கு பாக்குறோம் அப்ப இதெல்லாம் எதை காட்டுது கொஞ்சம் கூடுதலா மறைச்சிக்கிறீங்க இவங்க நீங்க உரிமை நீங்க நினைக்க கூடாது ஓனாக்கி மத்தியில் ஆடு கொஞ்சம் ஒழுங்காதான் இருக்கணும் உங்க ஓனா நாங்களும் ஓனா இருக்கிறோம் மறக்க முடியுமாத நடைமுறையில் அப்படி இருக்குதா இல்லையா இது அதுல உள்ள
நீ போ தனிச்சு இருக்க கூடாது ஒரு ஆணும் பெண்ணும் தனியா இருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருந்தா தகர்த்துக் கொள்ளுங்கள் மூணாவது சேத்தா இருப்பான் இது நபிகள் நாயம் சொல்றாங்க எந்த ஆணு எந்த பெண்ணா இருந்தாலும் சரி எந்த உறவுகளை இஸ்லாம் சொல்லி காட்டுதோ அண்ணன் தம்பி இதை தவிர பாக்கி உள்ள எதா இருந்தாலும் சரி இதான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இப்ப அவ்வளவு வேணாம் கடைசியா ஒண்ணு சொல்றேன் கோழிக்கோடு இது வந்து மேலை நாட்டு தத்துவம் இல்ல இந்த இருக்கிற கோழிக்கோடு கேரளா அங்க வந்து இருநூறு கல்லூரி மாணவிகள்ட்ட ஒரு ஆய்வு நடத்தி அதை வந்து வெளியிட்டாங்க ஒரு இருபது நாள் இருக்கும் பதினஞ்சு நாள் இருக்கும் எல்லா பேப்பர்லயும் வந்து பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி இந்த செய்தி வருது அந்த செய்தி என்ன சொல்லுது இருநூறு மாணவிகள்ட்ட ஆய்வு செய்யறாங்க அதுல எழுபது சதவீதம் பேர் நூத்தி நாற்பது பேர் இருநூறு மாணவிகள்ல எழுபது சதவீதம் பேர் நூத்தி நாற்பது பேரு ஆண்களுடைய பாலியல் பலாத்காரத்திற்கு நாங்கள் ஆளாகி இருக்கிறோம் சொல்றாங்க எவ்வளவு ஒரு சதவீதம் ரெண்டு சதவீதம் இல்ல பிப்டி எல்லாம் எழுபதுங்க ஐம்பது கூட இல்ல ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு தேரல பாருங்க இதுல ஒண்ணு ஒண்ணு நல்லது ஒண்ணு கெட்டதா கூட இல்ல ஆம்பளை ஆம்பளை எப்படி இருக்கான்னு கேட்டா இருநூறுக்கு நூத்தி நாற்பது கருத்து நாசமாக்கி விட்டான் அதை மட்டும் அந்த மாணவிகள் சொல்லல படிக்கிற மாணவிகள் என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா இதற்கு காரணம் யார் என்று கேட்டால் எங்களுடைய ஆசிரியர்கள் எங்களோடு படிக்கிற சக மாணவர்கள் எங்களை வண்டியில கொண்டு விட்டு போடக்கூடிய டிரைவர்கள் எங்களுக்கு குடும்பத்தில் நெருங்கிய நண்பர்கள் இந்த நாலு பேர் வழியாகத்தான் இந்த அநியாயம் நடந்திருக்கு போனவன் வந்தவன் மூலமா நடக்கலையாம் புறம்போக்குனால் நடக்கலையாம் தற்பொழிப்பு அப்படி நடந்திருல யாரு யாரும் தெரியாம தெரிஞ்சவன் தான் தெரிஞ்ச நண்பன் தான் நண்பனா இருக்க மாட்டேங்கிறான் பொம்பள நாம்பள மாணவன் தான் மாணவி சக அப்படி நினைக்க மாட்டேங்கிறான் நான் ஆம்பள நீ பொம்பள ஆசிரியர் தான் ஆசிரியர் இல்ல ஆம்பள பொம்பள டிரைவர் நான் வண்டி ஓட்டுறேன் நான் ஆம்பள நீ பொம்பள இதுக்கு மேல ஒரு ஆதாரம் நான் சொல்றேன் கண்ணுக்கு முன்னாடி உலகத்துல என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்துட்டு நம்ம எப்படி இது பொருந்தா நீங்க சொல்றீங்க இந்த காலத்துல என்ன தேவை அப்ப இந்த சரிகாசாவுடைய பிரச்சனையை பாக்குறோம் பெண்ணுரிமை இயக்கங்கள்லாம் தாருட்டு தூக்கிட்டு போய் அந்த தொப்புள் தெரிகிற போஸ்டர் எல்லாம் அடிச்ச காட்சியை பாக்குறோம் ஏன் அடிச்சிங்க அதெல்லாம் சரியில்ல உரிமைங்கிற பொருள் இப்படி போகக்கூடாது அதான் அதே நேரத்தில் ஒன்னு விளைவிக்கிறது இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய அந்த ஆடைங்கிறது கருப்பு துப்பிடி இதுக்கு போட்டு அது கிடையாது போட்டா போட்டுக்கிட்டு போங்க கருப்பாவா இருக்கு பச்சையா இருக்கட்டும் மஞ்சளா இருக்கட்டும் அதெல்லாம் பிரச்சனை மறைக்க வேண்டிய உறுப்புகளை மறைக்கணும் அதான் நீங்க எந்த எந்த ட்ரெஸ் போட்டு வேணாலும் மறைச்சிட்டு போங்க ஒரு சுடிதாரு அழகான ட்ரெஸ் அழகா மறைக்கலாம் என்ன கண்டிஷன் உங்களுடைய அங்கு அவயவங்களை வெளிப்படுத்தி காட்டாத வகையில அது இருக்க வேண்டும் அவ்வளவுதான் அது ஒரு வசதியான அதுக்கு ட்ரேடு மார்க் ஒரு ட்ரெஸ் விற்கிறதுனால அதை போட்டுட்டு இருக்கிறாங்க இங்க கருப்பா போடுவாங்க தஞ்சாவூர் உப்புனா வெள்ளையா போடுவாங்க இப்படி பல மாதிரியாக இருக்குது அடுத்து இன்னொரு சகோதரி அந்த கேள்வியை தொடர்ந்து கேட்டாங்க அதாவது குடும்ப வாழ்க்கையில இருக்கும் பொழுது கணவன் அழைத்தால் மனைவி உடனே வந்து விடட்டும் அதுக்கு கட்டுப்படட்டும் அப்படின்னு புராண்ல இல்ல நபிகள் நாயகம் சொல்லியிருக்கிறாங்க புராண்ல இல்ல நபிகள் நாயகம் சொல்லியிருக்கிறாங்க அது என்ன இது வந்து ஒரு நல்லா இல்லையே அப்படின்னு கேட்கும் போது நல்லா தான் இருக்குது ஆனா அது வந்து அவங்களுக்கு வழங்காது நம்மளுக்கு வழங்கும் வழங்குதா அது யாருக்கு வழங்காது ஏன்னு கேட்டா கேட்டதுனால சில கொஞ்சம் கொஞ்சம் மூடல சொல்லிடுவோம் சொல்லாம இருக்கக்கூடாது ஒரே பச்சா வந்து இருக்கக்கூடாது கேட்டுட்டதுக்காக வேண்டி சொல்லித்தான் ஆக வேண்டியிருக்கு இந்த இல்லற வாழ்க்கை இருக்கு பாருங்க இந்த இல்லற வாழ்க்கைய தீர்மானிக்கிற அதிகாரம் இயற்கையில யாத்த இருக்கு இயற்கையில யாத்த இருக்குது தீர்மானிக்கிற அதிகாரம் ஆண்கள் தான் இருக்கு எப்படி ஆண்கள் இருக்குங்கிறோம் ஒரு பொம்புல ஒரு ஆம்புலைய பாக்குற ஆம்புல விரும்பவே இல்லை என்னமா செய்ய முடியுமா ஒரு பொம்புல இந்த ஆம்புலைய பாக்குற விரும்புறா நம்ம ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமா இருக்குங்கிறா அந்த ஆம்பளைக்கு விருப்பமே இல்ல இவளுக்கு என்னமா பண்ண முடியுமா முடியாது ஏன்னா இவன் விரும்பி இவனுக்கு உணர்ச்சி வந்தால் மாத்திரம் தான் அவனுக்கு அந்த சந்தோஷமா இருக்க முடியும் அதே நேரத்தில் ஒரு ஆம்பளை ஒரு பொம்பளைய பார்க்கறான் அவன் விரும்பல வாய்ப்பு கிடைக்குது இவன் தன்னுடைய தேவையை நிறைவேற்றிக்கிற முடியும் அப்ப இந்த குடும்ப இல்லற உறவு என்பதை தீர்மானிக்கிற அதிகாரம் இவன் கையில் இருக்குது பெண்கள் வந்து என்ன செய்யலாம் அதிகபட்சமா உணர்ச்சி வராதவனுக்கு வர வச்சிடலாம் அதுதான் செய்யலாம் அவர்களுடைய பேச்சினால அலங்காரத்தினால நடவடிக்கையினால அன்புனால பல விதங்கள் இருக்குது அப்படி வேணா செய்யலாமே தவிர வேற மாதிரி அதிகாரம் செலுத்தி ஒண்ணு செஞ்சிட முடியாது அப்ப ஆண்கள் வந்து உணர்ச்சி வசப்பட்டுட்டாங்க சைக்காலஜிக்கல நீங்க சிந்திச்சு பார்க்கணும் இதை உணர்ச்சி ஏ ஊட்டப்பட்டால் தான் பெண்ணுக்கு உணர்ச்சி இவனுக்கு வந்துடும் இயற்கையா வந்துடும் பொழுது அப்படி ஒரு சூழ்நிலை இல்லை என்று சொன்னா நாளைக்கு சின்ன விடுமா இந்த வர்றேன்னு போயிருவான் இது இந்த தீ குடிச்சுட்டு வர்றேன் இது தேவையா 
எங்களை நினைச்சு எங்களை எது நீங்க மறுக்கிறீங்களா விரும்புறீங்களா இல்லையோ ஆம்பளை இப்படித்தான் இல்ல இது முடியாது அதாவதுங்க சரி மறுக்கல நீங்க மறுக்கல ஒரு இயல்புலையே ஒன்று இருக்குதுன்னு வைங்க அது இருக்கிறத ஒட்டித்தான் நம்ம ஒரு பரிகாரம் செய்யணுமே தவிர இயல்பு மாத்திக்கேண்டு அறிவுரை சொன்னா கேட்க முடியுமா அதாவது சுபாவமே இப்படித்தான் இருக்குது அறிவுரை சொன்னா கேட்பாரா நீங்க செய்யக்கூடாதுங்க போய் வரைய பார்த்துட்டு சொல்லுவாரா இல்லையா அறிவுரையில இது தேராது அதனால இது அது நல்லது குடும்ப வாழ்க்கைக்கு நல்லது ஒத்துக்கணும் நீங்க இதை வந்து நான் இன்னும் விவரமா சொல்லுவேன் அது வந்து ஆண்கள் மாத்திரம் தான் சொல்லிடுவேன் அதுக்காக சொல்லல எல்லா சமுதாயத்திலையும் நபியை அனுப்பி இருக்கிறாருன்னு குரான் சொல்றாங்க இயேசுவை கூட ஈசா நபின்னு ஏற்றிட்டு இருக்கீங்க ஆனா கிருஷ்ணர் ஏன் கடவுள் அனுப்பிய நபியா இருக்க கூடாது அதே மாதிரி நபிகளை வரிசைப்படுத்தக்கூடாதுன்னு குரான்ல போட்டிருக்கு ஆனா முகமது நபி மட்டும் சிறந்த நபின்னு சொல்றீங்களே அது ஏன் அதாவது நபிமார்களுக்கு மத்தியில பாரபட்சம் காட்டக்கூடாது என்று திருக்குறாள் நபின்னா இறை தூதர் நபிமார் நபிபார் சொன்னார் கொஞ்சம் நல்லா படிச்சிருக்காரு அதனால அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணி கேட்கிறாரு இஸ்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னா முகமது நபி மட்டும் தூதர் இல்ல முகமது நபிக்கு முன்னாடி வந்த இயேசு அவரும் கடவுளுடைய தூதர் குமாரர் இல்ல குமாரர் என்று சொல்வதை இஸ்லாம் மறுக்கும் கடவுளுடைய தூதர் என்று சொன்னால் ஒத்துக்கிறோம் மோசே மூசா என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் இருத்தவர்கள் மோசே என்று சொல்லுவாங்க அவரு தூதர் தான் நாங்கள் இப்ராஹிம் என்று சொல்லுவோம் அவங்க ஆப்ரஹாம் என்று சொல்லுவாங்க அவரும் கடவுளுடைய தூதர் தான் நாங்க இசுமவே இஸ்மாயில் சொல்லுவோம் அவங்க இசுமவே சொல்லுவாங்க நாங்க நூகுன்னு சொல்லுவோம் அவங்க நோவான்னு சொல்லுவாங்க நாங்க யூசுப் சொல்லுவோம் அவங்க ஜோசப் சொல்லுவாங்க நாங்க இசுஹாத் சொல்லுவோம் அவங்க ஈசாக் சொல்லுவாங்க இப்படியாக நிறைய தீர்க்க தரிசிகள் வந்து இருக்கிறாங்க இஸ்லாம் ஒத்து எல்லாரையும் மதிக்குது இன்னும் சொல்ல போனா இந்தியா மாதிரி நாடுகள்ல இங்கெல்லாம் தீர்க்க தரிசிகள் வந்திருக்காங்க வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லுது அது யாரு நமக்கு தெரியாம இருக்கலாம் குரான்ல இப்படி வசனம் இருக்குது எந்த சமுதாயத்திற்கும் இறை தூதர்கள் அனுப்பப்படாமல் இருந்ததே இல்லை அப்படிலாம் இருக்குது அப்படி இருக்கும் பொழுது நபிகள் நாயகத்தை மட்டும் நீங்க சிறப்பித்து சொல்கிறீர்கள் அதான் கேள்வி சிறப்பித்து சொல்கிறீர்கள் சிறப்பிக்க கூடாது என்று இருக்க குரான்ல அதே அவரை சொல்லி கேட்டார் நபிகள் நாயகத்தை மட்டுமில்ல லானு பைன அகதி ருசுலிகி கடவுளுடைய தூதர்களில் யாருக்கும் நாங்கள் பாரபட்சம் காட்ட மாட்டோம் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி தான் அப்படித்தான் நாங்கள் நினைக்கிறோம் முஸ்லீம்கள் நினைக்கிறதுல எந்த டவுட்டும் கிடையாது நபிகள் நாயகத்தை மட்டும் எடுத்து சொல்வதற்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டா மற்ற இறை தூதர்களுடைய வரலாறுகள் பாதுகாக்கப்படவில்லை என்ன கோளாறு என்று கேட்டா இயேசுநாதர் பேர்ல என்ன வேண்டாலும் நீங்க சொல்லலாம் மோசே பேர்ல நீங்க என்ன வேண்டாலும் சொல்லலாம் நோவாவுடைய பேர்ல என்ன வேண்டாலும் சொல்லலாம் ஆபரகாம் பேர்ல என்ன வேண்டாலும் சொல்லலாம் ஆதாமுடைய பேர்ல கூட என்ன வேண்டாலும் சொல்லலாம் நபிகள் நாயகத்தின் பேர்ல என்ன வேண்டாலும் சொல்ல முடியாது அவருடைய வரலாறு வந்து வரிக்கு வரி வார்த்தைக்கு வார்த்தை பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கு எந்த அளவுக்கு பாதுகாக்கப்பட்டிருக்குன்னா அவருடைய வரலாறை எழுதுவதற்காக ஐந்து லட்சம் பேர் அவருடைய வரலாறு சொன்னவர்கள் அவர்களுடைய வரலாறு பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கு வரலாற்றை சொன்னவர்களுடைய வரலாறும் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கு அந்த சொன்னவர்களுடைய கேட்டார்களே அவர்களுடைய வரலாறும் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கு இப்படி ஐந்து லட்சம் பேருடைய வரலாறுகள் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கு இப்ப நான் நபிகள் நாயகம் சொன்னாங்கன்னு அடிச்சு விட்டு போயிட முடியாது நேத்தி இறந்து போன அண்ணாத்துறை பேரால் அடிச்சு விடலாம் ஆனால் நபிகள் நாயகத்தின் பேரால நாம் பாட்டு அடிக்க முடியாது அப்ப ஒருத்தருடைய வரலாறு பாதுகாக்கப்பட்டு இருக்கிறதுனால அவர் சேர்ந்து நிறைய செய்திகள் கிடைக்கிது மற்றவங்களுடைய வரலாறு பாதுகாக்கப்படல அவங்களே கடவுளாக்கி விட்டாங்க அவங்களே கும்பிட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அவங்க சொல்லாததெல்லாம் சொன்னதா ஆக்கிட்டாங்க போது அந்த போதனைகளை நாங்க மக்கள்கிட்ட சொல்ல முடியாது அதனால நபிகள் நாயகத்தை அப்படி பேசுறமே தவிர மற்றபடி நபிகள் நாயகமும் எல்லா இறை தூது தீர்க்க தரிசிகளும் சமம் என்று நாங்க நம்பணும் ஒருத்தருக்கு இல்லாத சிறப்பு ஒருத்தருக்கு கொடுத்திருந்தாலும் தூதர்கள் என்ற முறையில் எல்லாரும் தங்களுடைய கடமையை சரிவர செய்தவர்கள் அதில் நான் நம்பிக்கையில் எங்களுக்கு எந்த சந்தேகம் இல்லை சார் என் பேர் மினி நான் வந்து சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் முதுகலை படிச்சுட்டு வரேன் நீங்க உங்க அறிமுகத்தை சொன்னீங்க நபிகள் நாயகன் தான் கடவுளோட தூதர் அவருக்கு தான் தெரியும் அவர் சொல்றது தான் நாங்க வந்து அவரை மதிக்கிறோம்னு ஆனா நான் தமிழ் இலக்கியத்தில் படிச்சதுல எனக்கு தெரிஞ்சது செபுரையில் என்ற ஒருத்தர் தான் வந்து உங்க திருமறையான குரான் வந்து இறக்கினவர் சோ கடவுள்கிட்ட இருந்து டைரக்ட் கான்டாக்ட் நேரடியான தொடர்பு அவர்கிட்ட இருக்கு சோ அவருக்கு வந்து அதை பத்தி நிறையவே தெரிஞ்சிருக்கும் அவரு நீங்க வந்து உங்களோட தூதர்னு சொல்லாம அவருக்கு கீழே வந்த இவர் அவரால் அவரால தான் இவருக்கு வழங்கப்பட்டது அவரை வந்து நீங்க எப்படி வந்து உங்களோட தூதர் அப்படின்னு சொல்றீங்க அழகான கேள்வி அதாவது மாலினியா மினி அவங்க ஒரு நல்ல கேள்வி கேட்டுக்கிறாங்க அதாவது 
நபிகள் நாயகத்துக்கு தான் கடவுள்கிட்ட இருந்து செய்தி வந்து தூதர் அப்படின்னு சொல்றோம் அவங்க கொஞ்சம் நல்லா படிச்சிருக்கிறாங்க இஸ்லாத்தை பற்றி அதுல என்ன இஸ்லாமிய நூல்கள்ல வரும்னா ஜிப்ரீல் என்ற தூதர் ஜிப்ரீல் என்ற தூதர் நபிகள் நாயகத்துக்கு செய்தியை கொண்டு வந்தார் அப்படின்னு வரும் அப்ப ஜிப்ரீல் கொண்டு வந்தார்னு அவரை தூதர் ஆக்கியிருக்கலாமே இவர் கடவுள் தேர்ந்து ஜிப்ரீல் வாங்கிட்டு வந்து ஜிப்ரீல் இருந்தாலும் நபிகள் நாயகத்துக்கு வந்திருக்குது அப்படின்னு கேட்கும்போது அவரை தானே நீங்க முதல்ல எடுத்துக்கணும்னு கேட்கிறாங்களே அது ஒரு நல்ல கேள்வி அவங்க படிச்சது உண்மை அப்படித்தான் இருக்குது ஆனா ஜிப்ரீல் யாரு அப்படின்னு கேட்டா இஸ்லாமிய நம்பிக்கை பிரகாரம் மனிதர்கள் நம்ம இருக்கிறோம் இல்லையா இந்த மனிதர்கள் சேர்ந்தவர் இல்ல ஜிப்ரீல் ஜிப்ரீல் மனிதர்களை சேர்ந்தவர் கிடையாது ஜிப்ரீல நாங்க யாரும் பார்த்தது கிடையாது நாங்க இல்ல நபிகள் நாயகம் காலத்தில் உள்ள மக்களை சொன்னேன் ஜிப்ரீல் வந்ததை வந்து நபிகள் நாயகம் தான் பார்த்தாங்களே தவிர நபிகள் நாயகத்தை பார்த்த மக்கள் யாரும் பார்க்கல இப்ப கடவுள் ஒரு செய்தியை கொடுக்கும் பொழுது தேவ தூதன் தேவ தூதன்ல அந்த மாதிரி ஒரு செய்தியை கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு ஆளாக ஜிப்ரீல் வந்தார் வந்து கடவுள் தந்தான்னு கொடுத்துட்டு போயிட்டார் அவ்வளவுதான் அவரை நம்ம பார்க்கவும் கிடையாது அவருடைய டியூட்டி என்னன்னு கேட்டா ஒரு போஸ்ட் மேன் மாதிரி உள்ள டியூட்டி அதுல உள்ளது என்னன்னு அவருக்கு தெரியுமோ அதெல்லாம் கிடையாது செய்தியை கொண்டாந்து தர சொன்ன தந்துட்டு போயிட்டார் அவ்வளவுதான் நபிகள் நாயகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அவர் மனிதர் எங்கள்ல ஒரு தர வாழ்ந்தார் அவருடைய பிறந்ததுல இருந்து இறக்குற வரைக்கும் ஒவ்வொரு நடவடிக்கை எங்களுக்கு தெரியும் அப்ப அந்த குரானுடைய கட்டளை எப்படி அமுல்படுத்தணும் என்று அமுல்படுத்தி காட்டினார் வட்டி வாங்காதுன்னு குரான் சொன்னால் வட்டி வாங்க கூடாது அதனால ஏற்படுற விளைவு என்ன என்பதை எல்லாம் விளக்கமா சொன்னார் அதனால இவரை இறை தூதர் என்று சொல்வது மனிதர்களில் உள்ள இறை தூதர் அவர் வந்து இறை தூதரா வந்தார் என்பது அது வானுலகத்தில் உள்ள தேவ தூதர்கள் ஒன்னு மலக்குகள் நாங்க சொல்லுவோம் அதை சேர்ந்தவர் அவர் மனிதனுக்கு வழிகாட்டியா முடியாது மனிதனுக்கு மனிதன் தான் வழிகாட்டியாக முடியும் மனிதன் அல்லாத பிறவிகள் வந்து மனுஷனுக்கு வழிகாட்ட முடியாது ஏன்னா அவங்க உண்ண மாட்டார்கள் அவர்கள் பருக மாட்டார்கள் அப்படி எல்லாம் இருக்குது அவர்கள் வந்து இந்த உலகத்தில் எதை உண்ணணும் எதை உண்ணக்கூடாது எப்படி உண்ணணும் எப்படி உண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லித்தர முடியாது அதனால ஜிப்ரீல் உண்மைதான் ஒத்துக்குருவோம் அவர் மனித இனத்தில் உள்ளவர் இல்ல அதான் பிரச்சனை இல்ல தமிழ் மறைச்சு இந்தியன் பீனல் கோட்ல பேர்லயே இருக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு இந்தியனுக்கும் அந்த சட்டம் கட்டுப்பாட்டாக வேணும் ஒவ்வொரு இந்தியன் அதுல இந்தியன்ற நோக்கத்தில் பார்க்கும்போது முஸ்லீம் கிறிஸ்தவர்கள் இந்து எல்லாம் அதில் வராங்க இந்த நிலைமையில வந்து பர்சனல் லாவில் வந்து எந்த சட்டங்களும் தலையிடக்கூடாதுன்ற ஒரு விதி வைக்கிறதுனால உங்களுக்கு ரெண்டு ரெண்டு மணி நாலு மனைவிகள் வரைக்கும் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்றாங்க நாலாவது பண்ண அஞ்சாவது பண்ணும் நாலு ஒரு மனைவி டைவர்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க இந்த நிலைமையில வந்து பெண்களுக்கு பல கஷ்டங்கள் இருக்கு உள்ளுக்குள்ள புழுங்கிட்டு இருப்பாங்க நினைக்கிறேன் என்ன பொறுத்த என்ன கருத்து இது தவறா நினைக்க வேண்டாம் அதனால நாலு மனைவி வந்து அவங்கள மெயின்டைன் பண்றது கஷ்டம் அவங்களை பிள்ளைகளை பிறந்தா அது எங்கேயோ சுசல இருக்கணும் மாதிரி ஆகிடும் அது மாதிரி இல்லாமல் திருவிளையாடல சிவபெருமனை கேட்கற மாதிரி ஒரு பொண்ணடி என் தலையில இருந்து பிராண்ட வாங்குற இன்னொரு இன்னொரு பொண்ணடியா பண்ண பாதி எடுத்துட்டு உயிர் எடுக்கிறான்னு சொல்ற மாதிரி பெரிய கஷ்டங்கள்லாம் இருக்குது இல்ல இதை ஏன் பர்சனலாக கொஞ்சம் நீங்களே உங்களை பெரிய மதகுருமார்கள்லாம் சந்திச்சு கூடி ஆலோசனை செஞ்சு ஒட்டு மொத்தமா உலக உலக அளவில் ஒரு தீர்வு கண்டு ஒரு மனைவி ஒரு மனைவி ஒரு கணவனுக்கு ஒரு மனைவி என்ற ஒரு பாகுபாடு இல்லாம வகுத்தோம்னா உலகமே சமுதாயம் சமுதாய வளர்ச்சி பெறும் உலகம் உலக அரங்கில் இந்த கடை குறிப்பா உங்க முஸ்லீம் நாடுகள் வந்து மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற முடியும் தாழ்மையான கருத்து சரி விளக்கம் அளிக்க வேண்டுகிறேன் ரொம்ப அற்புதமான கேள்வியை வழக்கறிஞர் சம்பத்குமார் அவர்கள் சம்பத்குமார் தானே சம்பத்குமார் அவர்கள் ரொம்ப அற்புதமான நல்ல கேள்வி கேட்டிருக்கிறாங்க இந்த கேள்வி வந்து அவர் கேட்டது மட்டும் இல்ல இந்த நாட்டில் உள்ள மக்களுடைய உள்ளங்களில் பெரும்பாலோருடைய உள்ளங்களில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வியை தான் அவர் எழுப்பியிருக்கிறார் இது வந்து ரொம்ப நல்ல விரிவாக விளக்கம் சொல்ல வேண்டிய ஒரு கேள்வி முதல்ல இந்த நாட்டுக்கு முழுவதும் ஒரே ஒரு ஒரு ஜனநாயக நாடு ஒரே ஒரு சட்டம் பொது சிவில் சட்டம் அப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படிங்கிற ஆதங்கத்தின் அடிப்படையில் எழுந்த கேள்வி இது இதில் ஒன்று ஒன்னா வருவோம் இந்த முஸ்லீம்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சில விஷயங்களில் எங்களுடைய மார்க்கெட் சட்டப்படி நடந்து கொள்வதற்கு அனுமதி இருக்குது மற்ற எல்லாத்திலையும் பொது சிவில் சட்டம் தான் நாட்டில் இருக்கு அதை வைக்கணும் சிவில் சட்டம் இருக்கிறது எல்லா சிவில் சட்டங்களுமே இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்தவர் வேறுபாடு இல்லாமல் எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இந்த நாட்டில் இருக்குது எதுல மட்டும் தனிச்சட்டங்கள் வருதுன்னா திரும
விவாகரத்து ஜீவனாம்சம் பலதார மனம் அப்புறம் வக்ஃபு இந்த இவ்வளவுதான் இத தவிர பாக்கி எல்லாத்திலையுமே இப்ப ஒரு முஸ்லீமும் ஒரு இந்துவும் கொடுக்கல் வாங்கல் பண்ணிக்கிட்டாங்க கொடுக்கல் வாங்கல் பண்ண வழக்கு கோர்ட்டுக்கு போகுது சிவில் தான் இது இதுக்கு கோர்ட் எப்படி தீர்ப்பு சொல்லணும் வட்டி போட்டு கொடுக்க சொல்லணும் இவர் பாய் முஸ்லீம் இவர் வட்டி கொடுக்க வேண்டியதுன்னு சொல்லாது அப்ப சிவில் மேட்டர்ல வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரே சிவில் தான் இருக்குது விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய ஒரு ஐந்து ஆறு விஷயங்களில் முஸ்லீம்கள் அவர்களுடைய மதப்படி நடந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு இருக்குது எல்லாத்திலும் என்ன சில பேர் எல்லாத்திலையுமே முஸ்லீமுக்கு தனிச்சட்டம் விளங்கிட்டு இருக்கிறாங்க இருக்கிறது ஒரு அஞ்சு பாகப்பிரிவு ஒண்ணு வாரிசுரிமை சட்டம் ஆறு இந்த ஆறு விஷயங்கள்ல தான் முஸ்லீம்கள் அவர்களுடைய மதப்படி நடந்து கொள்ளலாம் எல்லாத்திலையும் நாட்டு சட்டப்படி தான் நடக்கணும் ஆறே ஆறு விஷயம் எப்படி இந்தியாவுடைய அரசியல் சட்ட பிரகாரம் இப்ப இங்க ஒருத்தர் வர்றாரு ஒரு பிறந்த முறையை பாக்குறதுக்கு நான் போறேன்றீங்களேன் போகும்போது ஒரு குருவால அறுவலை தீர்ப்பு பண்ணுவீங்க உள்ள விடுவாங்களா விட மாட்டாங்க ஒரு சீக்கியர் எடுத்துக்கிட்டு போனா அவரை நீங்க தடுக்க முடியாது ஏன் அரசியல் சாசனத்திலேயே சீக்கியர்கள் கிருபான் வைத்துக் கொள்வது அவர்களின் மத உரிமை இருக்குது இந்த கத்திய கொண்டு போறது கூட இந்த கூட்டத்துக்கு வந்து வேற ஆளுக்கு கத்திய கொண்டு வந்தா நீங்க தடுக்கலாம் ஒரு சீக்கியர் கத்திய கொண்டு வந்தா என்று சொன்னா எந்த சட்டத்தினாலும் எந்த போலீஸினாலும் தடுக்க முடியாது ஏன் அரசியல் சாசனத்தில் எழுதி வச்சிருக்காங்க அப்படி சீக்கியர்கள் கத்தி வைத்துக் கொள்வது அவர்களுடைய மத சடங்கு மதத்தின்படி வைத்துக் கொள்ளணும் அந்த கிருபான்னு சொல்லக்கூடிய குருவால் குருவால் வைத்துக் கொள்வது அவங்களுடைய சடங்கு அப்படி கொடுத்திருக்கிறாங்க இது மாதிரி சீக்கியர்களுக்கு நல்ல சட்டங்கள் தனியா இருக்குது அதே மாதிரி இந்துக்களுக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னா அவங்களுக்கு முஸ்லீமுக்கு இல்லாத தனி சட்டம் இருக்குது எல்லாருக்கும் தனித்தனி சட்டங்கள் இருக்குது முஸ்லீமுக்கு மட்டும் இல்ல அது நீங்க புரிஞ்சுக்கிறதா சொல்ற எப்படி கூட்டு குடும்பமாக இருந்தால் வருமான வரியில விளக்கு சலுகை இருக்குது அது இந்துக்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது கூட்டு குடும்பமா இருக்கிறாங்கல்ல கூட்டு குடும்பத்தில் வருமான வரி விளக்கு பெறுவதாக இருந்தால் ஒரு முஸ்லீம் கூட்டு குடும்பத்துக்கு அது கிடைக்காது இந்து கூட்டு குடும்பத்துக்கு மட்டும்தான் கிடைக்கும் கிறிஸ்தவ கூட்டு குடும்பத்துக்கு கிடைக்காது ஒரு நாடு தான் ஒரு சட்டம் தான் ஆனால் அவர்கள் இந்த கூட்டு குடும்பங்கிறது அங்கீகரிக்கிறதுனால அதுல தலையிட்டு தேவையில்லாத பிரச்சனை உண்டாக்க வேணாம் அவங்க மதப்படி நடந்துகிட்டு விட்டு வச்சிருக்குது அதே மாதிரி தத்தெடுக்கிறாங்க முஸ்லீம் ஒரு குழந்தையை தத்தெடுக்கிறாரு இந்து ஒரு குழந்தையை தத்தெடுக்கிறாரு முஸ்லீம் தத்தெடுத்தார்னால் பிள்ளை ஆக மாட்டார் அவர் இந்து தத்தெடுத்தார் சொன்னா பெத்த மகனுக்கு உள்ள அதே மாதிரியான வாரிசு உரிமையிலிருந்து எல்லா உரிமையும் அது கிடைக்கும் ஒரு முஸ்லீம் தத்தெடுத்ததுனால எனக்கு எங்க அத்தா எங்க தகப்பனார் அவரு சொத்த தாங்க கேட்டா எந்த பொருளையும் கொடுக்க மாட்டாங்க உனக்கு நட சத்து சத்து அவருக்கு மட்டும்தான் நீ பேசக்கூடாது அப்படின்றுவாங்க அப்ப இந்துக்களுக்கும் இதே மாதிரி நிறைய இருக்குது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் எப்படி முஸ்லீம்களுக்கு நாலஞ்சு விஷயத்தில் விட்டு வச்சிருக்கிறாங்களோ இந்துக்களுக்கு சில விஷயங்கள்ல தனி சட்டங்கள் கிறிஸ்தவர்களுக்கு சில விஷயங்கள்ல தனி சட்டங்கள் சீக்கியர்களுக்கு சில விஷயங்கள்ல தனி சட்டங்கள் அவ்வளவு வேணாம இப்ப ராணுவத்தில் பணியாற்றக்கூடியவர் வந்து காரி வைக்க கூடாது ராணுவத்துடைய சட்டம் சீக்கியர்களுக்கு சட்டம் உண்டா ராணுவம் பாதுகாப்பு அதுலயே சீக்கியர்களுக்கு சட்டம் கிடையாது ஏன் அவங்க மத மதத்தில் வச்சு ஆகணும் கம்பல்சரியா வச்சு ஆகணும் தலப்பாவும் தாடி அவங்களுக்கு அவசியம் அப்ப எத்தனை ராணுவ வீரர் தளபதி வரைக்கும் போயிருப்பாரு அவர் அவரா தான் இருப்பாரு அது யாருக்கு இல்ல இந்து போய் நானும் வைக்க போறேன் வைக்காத முஸ்லீம் வைக்க கூடாது கிறிஸ்துவர்கள் வைக்க கூடாது யாரு மட்டும் வைக்கலாம் ராணுவத்தில் பணியாற்றுவதா இருந்தா அப்படிலாம் இருக்கத்தான் செய்யுது எதுக்கு இதை சொல்ல வர்றேன் கேட்டா சிவில் சட்டம் நீங்க நினைக்கக்கூடிய விஷயத்தை வந்து என்னமோ எல்லாத்துலையும் முஸ்லீமுக்கு தனி சட்டம் நினைச்சால் அது தப்பு அல்ல முஸ்லீமுக்கு மட்டும்தான் அப்படி இருக்கு நினைத்தீர்கள் அதுவும் தப்பு ஒவ்வொரு மதத்தினுடைய ஒவ்வொரு மதத்துக்கும் ஒரு அஞ்சாறு விஷயத்தை மதச்சார்பட்ட ஒரு நாட்டில் மதங்களுக்கு மதிப்பு கொடுக்கறதுக்காக வேண்டி உனக்கு அஞ்சு விஷயத்தை நீ நடந்துக்க நீ ஒரு அஞ்சல் நடந்துக்க நீ ஒரு அஞ்சல் நடந்துக்கு கொடுத்து வச்சிருக்கு இதுல முஸ்லீமுக்கு மட்டும் கொடுத்ததாகத்தான் நிறைய பேர் வழங்கி வச்சிருக்கிறாங்க அப்படி கிடையாது இது முதல்ல வழங்கிக்கும் சிவில் சட்டத்தை பற்றிய ஒரு பிரச்சனை ரெண்டாவது வந்து கிரிமினல் சட்டம் இருக்கு பாருங்க அதுவே நம்ம நாட்டில் பொதுவா இல்ல சிவிலுக்கு பொதுன்னு பேசுறோம் நம்ம நாட்டில் கிரிமினல் சட்டங்கள் பொது கிரிமினல் கிரிமினல் பெருசா சிவில் பெருசா சிவில் உரிமைகள் விஷயம் அது பெரிய விஷயம் கிடையாது கிரிமினல் பயங்கரமான விஷயம் இந்த மாநிலத்தில் தண்ணி அடிச்சான்னா அவன் குற்றவாளி இல்ல அவனை வேற மாநிலத்தில் போய் தண்ணி அடிச்சான்னா அவன் குற்றவாளி உதாரணத்துக்கு பம்பாயில் போய் விபச்சார விடுதி வச்சு நடத்தினா அவன் குற்றவாளி இல்ல அதையே சென்னையில் நடத்தினா குற்ற இது ஒரு ஒரு விபச்சார விடுதி நடத்துற விஷயம் ஒ
ஒழுக்கக்கேடு எய்ட்ஸ் பரப்பக்கூடிய குற்றம் தானே இதுக்கு ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்தால் நாடு உருப்படியா இருக்கும் இதுக்கு ஒரு சட்டம் ஒரு சட்டம் உண்டா நாட்டுல இல்ல அது வேணாம் இந்த மாதிரி இடத்துல ஒரு டான்ஸ் போட்டு ஒரு பொம்பளை ஆட விட்டு இருக்கா டான்ஸ் போட்டு அழகு ஒரு ஆடையில் ஆட விட்டு வைங்க கண்டுக்கிற மாட்டாங்க பெரிய இடத்துல கண்டுக்கிற மாட்டாங்க ஸ்டார் ஹோட்டல்கள்ல இதெல்லாம் இருந்தா தான் ஸ்டாரு ஸ்டாரு என்பதே வசதிக்கு கொடுக்கறது தான் பார் இருந்த அதுக்கு ஒரு ஸ்டாரு பொம்பளை இருந்த அதுக்கு ஒரு ஸ்டாரு கொடுக்கறான் தெருவுல போட்டுக்கிட்டு ஒரு ஆண்டு வைங்க பிடிச்சிட்டு போயிருவான் என்னடா அது அப்படிமா இதுதான் நடக்கிற விஷயம் அப்ப வசதி உள்ளவர்கள் மாத்திரம் அணுகக்கூடிய ஸ்டார் ஹோட்டல்ல அனுமதிக்கப்படக்கூடியது யாருக்கு அனுமதி இல்ல அன்றாடம் காட்சிகளுக்கு அனுமதி இல்ல ஒரு நாட்டுல இதே மாதிரி நிறைய ஹெல்மெட் இங்க இருந்து ஹெல்மெட் போடாம போகலாம் பெங்களூர்லயும் போய் போடாம பொண்ணு போடுவோம் ஹெல்மெட் போடாம அது ஒரு குற்றம் தானுங்க அது தமிழ்நாட்டுல வந்து ஹெல்மெட் போடாம போகலாம் கர்நாடகாவில் ஹெல்மெட் போடாம போனா நான் அப்படித்தான் மெட்ராஸ்ல இருப்பேன் நீ மெட்ராஸ்ல இருக்கான் ஜெயில இருந்துருவோம் அப்ப இது நம்ம விளங்கணும் கிரிமினல் விஷயங்கள்ல மதுவுல இருந்து விபச்சாரத்துல இருந்து பல விஷயங்கள் நீங்க எடுத்து பாத்தீங்க என்று சொன்னா வித்தியாசமான சட்டங்கள் தான் இருக்கு இது நீங்க விளங்கிக்கணும் அவ்வளவுதான் நாம இப்ப ஒரு மிருகத்தை வதை செய்வது என்ன மிருக வதை சட்டப்படி கூடாதுன்னு திங்கிறதுக்கு செய்யலாம் அது கூடும் வதை செய்யலாம் சும்மா போட்டுக்கிட்டு எப்படி இந்த ஜோசியம் சொல்லுவான் பாருங்களா கிளி கிளி வச்சு ஜோசியம் பண்ணனா மம்தா பானர்ஜி நம்ம மேனகா காந்திக்கு போன் பண்ணீங்கன்னா அடுத்த நிமிஷம் உள்ள கொண்டு வச்சிருவாங்க ஏன் ஒரு குருவியை வதை செய்யறோம் எப்படி நீ வச்சு வித்த காட்டலாம் குரங்காட்டி குருவி வச்சு பழைக்கிறவன் இவனுக்கெல்லாம் இந்த சட்டம் ஜல்லிக்கட்டுன்னு வச்சு ஒரு மாட்டை வந்து எல்லாம் போட்டு மிதிச்சு துவம்சம் பண்ணி மாடு இவனை மிதிக்க இவன் மாட்டை மிதிக்க நடக்குன்னு வைங்க யாரும் தலையிட முடியாது ஏன் ஏன் தலையிட முடியாது போலீஸ் கேட்குமா நாட்டுல சட்டத்தை தடுக்க முடியுமா முடியாது ஏன் அது மிருகவதை அது இல்ல ஏன் இல்லைன்னா அது வந்து மதத்தினுடைய ஒரு பழக்கத்தில் உள்ளது அளவு தலையிடக்கூடாது அப்ப சட்டம் வகுத்தவர்கள் எதை பார்க்கறாங்க கேட்டா எல்லாத்தையும் ஒன்னா கொண்டு வரணும்னு நாட்டுல வந்து பிரச்சனை உண்டாக்கிற கூடாது அவனுக்கு ரெண்டு கொடுத்து திருப்தி ஆகிட்டோம்னா சரி நம்ம நம்ம நல்லா அப்படி நினைக்கும் ரேடியா எஸ்டிமா போனோம்னு சொன்னா நாடு ஒண்ணும் இல்லாம போயிடும் அவ்வளவு வேணாம இப்ப இந்தியாவுடைய அரசியல் சட்டப்படி இந்தியாவுடைய ஆட்சி மொழி அது அரசியல் சட்டப்படி சட்டம் படித்தவர்கள் இருக்கிறீங்க அரசியல் சட்ட புஸ்தகத்தை பிரட்டி பாருங்க சாசனத்துல இந்தியாவின் அரசியல் சாசனம் எழுதி வச்சிருக்குது இந்தியாவின் ஆட்சி மொழி இந்தி தான் இதை வந்து நடைமுறைப்படுத்தினாங்களா யாராச்சும் சட்டாதான் இந்தியாவுடைய சட்டாதான் நேரு கொடுத்த வாக்குறுதியில தான் தொங்கிக்கிட்டு இருக்கு இன்னும் திணிக்கப்படல வாக்குறுதியில தான் நிக்குது சட்டமாக்கல இன்னமும் நேரு வந்து ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்தார் நீங்கள் விரும்பாத வரை நான் அதை திணிக்க மாட்டேன் ஆனா எப்படி இருந்தாலும் ஒரு நாளைக்கு கொண்டு வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இருக்காரு அப்ப அதுக்குதான் ஒரு போராட்டமும் நடந்துச்சு போராட்டம் நடந்து கூட அரசியல் சட்டம் திருத்தப்படல சட்டத்தில் இருக்கிறத கூட நிறுத்தினாங்க ஏன் சட்டத்தை விட சட்டம் ஒழுங்கு வரக்கூடாதுங்கிறது முக்கியம் சட்டங்கிறது வரட்டு தத்துவமா இருந்திருக்கூடாது ஹிந்தி தான் ஆட்சி மொழி திணிச்சா தமிழ்நாடு வெடிக்கும் கேரளா வெடி புரட்சி வரும் கர்நாடகா பஞ்சாப் சொல்லி அது பாட்டுக்கு நாடு செதுண்டு போயிடும் அதனால செதுண்டு போக கூடாது என்பதற்காக வேண்டி சில விஷயங்களை அப்படி கண்டு காணாமல் விடுவதுதான் நாட்டினுடைய ஒற்றுமைக்கு வழிவகுக்கும் இந்த அடிப்படையெல்லாம் கவனிச்சு பார்த்தோம் சொன்னா எல்லாரையும் ஒரு சட்டத்தில் நான் கேட்கிறேன் ஒரு மதத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு ஒரு சட்டம் உண்டாங்க கிடையாது அதான் நம்ம நாட்டுடைய சட்டம் இதை விளங்கிக்கணும் ஒன்னு ஆனா சகோதரர் கேட்ட கேள்விக்கு வர்றேன் அவர் என்ன கேட்கிறார்னா இந்த ஒருவனுக்கு ஒரு தீ அது விஷயம் முக்கியமான பாயிண்டா இருக்குது அதாவது முஸ்லீம பொறுத்த வரைக்கும் அவர் வந்து ஒன்றுக்கு மேல திருமணம் செஞ்சுக்கிறலாம் இந்திய சட்டப்படியே ஒரு அப்துல் காதர் கல்யாணம் பண்ணார்னா எந்த கேசும் போட இயலாது ஒரு அப்துல் காதர் வந்து இரண்டாவது கல்யாணம் பண்ணார்னு வைங்க அவர் மேல எந்த வழக்கும் போட இயலாது ஒரு ராமசாமி பண்ணார்னு வைங்க உள்ள பிடிச்சி வச்சு போடலாம் அரசாங்க ஊழியரா இருந்தா வேலையை நீக்கி போடலாம் அந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்ப இத பார்க்கும் பொழுது சகோதரர்களுக்கு ஒரு பாரபட்சமா தெரிய தானே செய்யும் அதான் அவருடைய கேள்வி அதான் சரி இதுல ரெண்டு விஷயத்தை பார்க்கணும் இந்த பல ஒன்னுக்கு மேல வேணாங்கிறோம்ல எதுக்கு வேணாங்கிறோம் ஒரு ஆண் மகன் ஒன்றுக்கு மேல கல்யாணம் பண்ண கூடாது என்று சொல்வது எதுக்காக வேண்டி இருக்கிற பொண்டாட்டிக்கு துரோகம் செய்யக்கூடாது ஒரு இருக்கிறாள் அவரோட வாழ்க்கை நடத்த வேண்டியதானே அதுக்கு தானே வேணாங்கிறோம் அத இந்த நாட்டில் இருக்கிற சரி விட்டு அவங்க சொல்ற ஒரு காரணமா எடுத்துக்கிறேன் அதெல்லாம் காரணம் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் 
பொருளாதார சூழ்நிலை தான் காரணம்ட்டாங்க அப்ப அவங்க அடிப்படை கொள்கையை ஒத்துக்கிட்டாங்க வசதி உள்ளவனா இருந்தானா ரெண்டு மூணு கட்டிக்கலாம்னு ஒத்துக்கிறாங்க அவங்க சகோதரி எப்படி இல்ல இல்ல நான் சொல்லுமா அதை சொல்ல இஸ்லாத்துல சொல்லப்பட்டது அவனு வரல நான் இஸ்லாத்தில் சொல்லப்பட்டது ஒன்னு சொல்லவே இல்ல சொல்லும் போது கேளுங்க இஸ்லாத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டு நான் சொல்ல வரவே இல்ல நான் சொல்ல வர கேட்டா நம்ம நாட்டில் உள்ள சட்டப்படி ஒரு முஸ்லீம் அல்லாத ஒரு சகோதரர் இந்து சகோதரர் அல்லது கிறிஸ்தவ சகோதரர் வைத்துக் கொள்ளுங்க அவருக்கு ஒரு மனைவி இருக்க இன்னொருத்தியை சின்ன வீடாக வைத்துக் கொண்டால் அவருக்கு என்ன சட்டம் இந்த நாட்டில் குற்றவாளி அவரே இல்ல எந்த வழக்கறிஞர் விற்பு நட்ட வேணாலும் கேளுங்க இந்தியாவிடைய சட்டப்படி ஒரு மனைவி இருக்க ரெண்டு வப்பாட்டிகளை வைத்துக் கொண்டாரையானால் சின்ன வீடை வைத்துக் கொண்டாரையானால் சின்ன வீடு வச்சுக்கிறது அது பிரச்சனை இல்லை அப்படித்தான் இந்த நாட்டு சட்டம் சொல்லுதா இல்லையா உலகத்தில் உள்ள பலதார மனம் வேண்டாம் என்று சொல்லக்கூடிய எல்லா நாடுகளிலையும் சின்ன வீடு வைத்துக் கொள்வதை அனுமதிக்கிறார்களே தவிர எப்படி செய்யணும் சின்ன வீடு வைத்தாலும் தப்புன்னு சொல்லணும் அதே ரெண்டு ஒரே காரியம் தான் கல்யாணம் ஆனால் என்ன நடக்கும் அதுதான் கல்யாணம் ஆகாட்டால் நடக்க போகுது சின்ன வீடு வைத்துக் கொள்வதற்கு இந்த நாட்டில் எந்த தடையும் கிடையாது தெரிஞ்சு வச்சாலும் குற்றம் இல்ல இருங்க சகோதரி கேட்டதுக்காக சொல்றேன் கேட்டதுக்காக சொல்றேன் கேட்டதுக்காக சொல்றேன் தெரிஞ்சு தெரியாமல் என்று வந்தீர்களே ஆனால் இந்த நாட்டில் உள்ள சுப்ரீம் கோர்ட்லையும் ஹைகோர்ட்லையும் தொடரப்பட்ட நூற்று கணக்கான வழக்குகளை நான் சொல்றேன் இப்ப என்ன வழக்கு இரண்டாவது ஒருத்தர் கல்யாணமே பண்றார் இந்து மதத்தை சேர்ந்த ஒருத்தர் இரண்டாவது திருமணம் செய்கிறார் இரண்டாவது திருமணம் செய்து உன்னை இரண்டாவது மனைவி வந்து முதல் மனைவி கேஸ் போட்டுறான் என்னுடைய கணவர் இரண்டாவது திருமணம் செய்து விட்டார் அவர் இந்து சட்டப்படி அவரை தண்டிக்க வேண்டும் தெரிஞ்சே நடக்குதா நடக்குது நடந்த உடனே என்ன கோர்த்து தீர்ப்பு சொல்ல தெரியுமா அந்த திருமணத்தை பார்க்குது இவர் இரண்டாவதாக செய்த திருமணத்தில் சப்தபதி என்ற சடங்கு செய்யாத காரணத்தினால் இவர் திருமணம் செய்யல அதனால திருமணம் ஆகாது திருமணம் ஆகாமல் வைத்துக் கொள்வது தப்பு இல்ல அப்படின்னு தீர்ப்பளிச்சத ஒரு இருபத்தஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி உள்ள தினமணியில் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க இன்னும் சொல்ல போனா இது மாதிரி வழங்கப்பட்ட தீர்ப்புகளை கூறம் பலதார மனம் செய்தவர்கள் நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டு போய் நீதிமன்றம் குற்றம் இல்லை என்று சுப்ரீம் கோர்ட்டும் ஹைகோர்ட்டும் வழங்கிய தீர்ப்புகளை தனி புத்தகமாக தொகுத்து நாங்கள் வெளியிட்டிருக்கிறோம் யார் விரும்புறீங்களோ அவங்களுக்கு நம்ம இந்த புஸ்தகத்தை உங்களுக்கு தர்றோம் இலவசமா போகும்போது நீங்க வாங்கிட்டு போகலாம் இதை தெரிந்து கொள்ள விரும்பக்கூடியவர்கள் ஹைகோர்ட்ல தீர்ப்பு வழங்குறாங்க யாரு வழங்குறாங்க இந்த நாட்டு சட்டத்தை கரைத்து குடித்தவர்கள் தீர்ப்பு வழங்குறாங்க எப்படி வழங்குறாங்க நீ ரெண்டாவது பொம்புளியோட வாழ்றது தப்பு இல்ல கல்யாணம் பண்ணிடாத கல்யாணம் பண்ணாம வாழ்ந்துக்க கல்யாணமே பண்ணுனாலும் சில சடங்குகளை விட்டுட்டு பண்ணிக்க பார்த்தா கல்யாணம் தெரியக்கூடாது கோயில் போய் பண்ணிக்க இந்த சப்த பதின்னு ஒரு சடங்கு இருக்குதான் அது நிகழவில்லை என்று சொன்னால் அது இந்து முறைப்படி கல்யாணம் இல்லை எனவே இவர் இந்து விவாக சட்டத்தை மீறவில்லை எனவே இவரை தண்டிக்க மாட்டோம் என்று சொல்லி உச்ச நீதிமன்றங்களும் உயர் நீதிமன்றமும் தீர்ப்பளிச்சிருக்கு அப்ப நம்ம என்ன என்ன நான் கேட்கிறோம் உங்கள்கிட்ட நாம் என்ன கொள்கையில் இருக்கிறோம் ஒரு பெண்ணுக்கு பாதிப்பு ஏற்படக்கூடாது என்பதுதான் நம்முடைய கொள்கையாக இருந்தால் இதுக்கு சட்டம் கொண்டு வரணும் வரக்கூடாதா நம்ம என்ன சொல்றோம் விபச்சாரம் அளவுக்கு நீ போய் விடுவாயா அப்படித்தான் நீ போயிடுவேங்கிற லெவல்ல இருக்கிறியா அவளையும் முறையை அங்கீகரிச்சுக்க இஸ்லாம் என்ன சொல்லுது என்று கேட்டா எல்லாரையும் போய் நாலு கட்டிக்கன்னு சொல்லல இந்த சபையில அனைவரும் பாதிக்கு மேல முஸ்லீம் முஸ்லீம் சகோதரர் இருப்பாங்க நினைக்கிறேன் இங்க வந்திருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்கள்ல இந்த ரெண்டு கல்யாணம் பண்ணவங்க கைது போகும் இவங்க கேட்கறதுக்காக நினைக்கிற இருந்தா தூக்கிடுங்க இதுதான் நான் விளையாட்டு கேட்கல இல்ல இல்ல அதெல்லாம் ஒத்துக்குவாங்க இல்ல ஒத்துக்கிறீங்க எந்த ஊர்ல இந்த மாதிரி பண்ண யார் ஒருத்தர் கூட நான் பார்த்தது இல்ல உதாரணம் சொல்றேன் அடுமையான கேள்வி கேட்கிறாரு நாலு கேட்க சொல்றாரு ரெண்டு ரெண்டு தூக்க மாட்டேங்கிறாங்க நாலுன்னு கேட்டு பாருங்கிறாரு நாலு மனைவி கட்டவெல்லாம் தூக்குமா இல்லமா அதாவது நீங்க நினைக்கிறீங்களே தப்பு அது அதாவது நீங்க நினைக்கா நிறைய பேர் தப்ப புரிஞ்சுக்கிறீங்க உங்களுக்கு நீங்க எல்லாம் பழகிறீங்க உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு மத்தியில எவ்வளவு பெற்று பழகுறீங்க அரிதாக அங்க ஒன்று இங்க ஒன்றுமாகத்தான் உன்னை பாப்பீங்களே தவிர இப்படியே நாலு மூணு ரெண்டு யாரும் கட்டிக்கிட்டு இருக்கலைங்க அதுக்கு இஸ்லாம் நிறைய கண்டிஷன்களை போடுது என்ன கண்டிஷன் நீ திருமணம் முடிக்கிறதா இருந்தா உடற்கூறு ரீதியாக 
உனக்கு தேவையா இருக்கணும் இருக்கிற ஒரு கொண்டாட்டிக்கே வழி சொல்ல முடியாதவன் எல்லாம் போய் இன்னொன்னு பண்ண முடியாது உடற்கூறு ரீதியாகவே உனக்கு தேவைன்னு இருக்குதா ஒண்ணு ரெண்டாவது பாரபட்சம் இல்லாமல் இருக்கணும் விபச்சாரத்திற்கு போய்விடுவோம் என்ற அளவுக்கு நிலைமை இருக்கணும் அந்த மாதிரியான கண்டிஷன்ல உள்ளவன அனுமதிக்கலன்னா என்ன பண்ணுவான் சின்ன வீடு வச்சுக்கிருவான் செட்டப் பண்ணிக்கிருவான் அல்லது விபச்சாரம் பண்ணுவான் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆளுக்கு இப்படிப்பட்ட நிலைக்கு போகக்கூடாது என்று சொன்னா அப்ப நான் என்ன கேட்கறேன்னா ஒரு காரியத்தை தடுக்கிறதா இருந்தா நூறு சதவீதம் தடுத்து காட்டணும் இது கூட அது கூட படங்களை பார்க்கறோம் சின்ன வீடுங்கிற பேர்லயே படங்கள் சின்ன வீடுங்கிற பேர்லயே சினிமாக்கள் அதை விட்டுன கதைகள் வருது அதையெல்லாம் பார்க்கிறோம் சில கிராமங்கள்ல சின்ன வீடு வைத்துக் கொள்வது கௌரவத்தின் அடையாளம் யாருக்கு தெரியாம இருக்கிறவங்க சொன்னாங்க முக்கியமான பிரமுகர்களா இருந்தா அவங்களுக்கு அதை அதை வச்சுதான் கௌரவமே கிடைக்கும் உனக்கு எத்தனை ரெண்டு சின்ன வீடு எனக்கு மூணு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு எல்லாம் கௌரவத்தை தீர்மானிக்கிறதுக்கு எத்தனை கிராமங்கள் இருக்குது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது நாம என்ன கேட்கிறோம் இந்த ரெண்டு நிலையில் கண்ணு முன்னாடி ரெண்டு தான் இருக்குது இவனுக்கு ஒரு நிலைமை சரியா வரலன்னு சொன்னா சின்ன வீடு வைக்கிவான் சின்ன வீடு வைத்துக் கொள்வது நல்லதா அவளுக்கு குடும்பத்தை நடத்திட்டு அவளோட அவளுக்கு பெற்ற பிள்ளை ஏன் பிள்ளை இல்ல அப்படின்னு சொல்வதை விட அவளுக்கு மனைவிங்கிற அங்கீகாரம் கொடுக்கறத விட செய்யறாந்த பப்ளிக்கா செய் மனைவிங்கிற அங்கீகாரத்தை கொடு அவளுக்கு பிறக்கிற பிள்ளைக்கு சந்ததிங்கிற அங்கீகாரத்தை கொடு அவளை கள்ளத்தனமா வச்சுக்கிட்டு இருக்காத அப்படின்னு கை தட்ட வேணாம் அப்படின்னு சொல்வது நல்லதா இந்த ரெண்டுல ஒன்று யோசிச்சு பார்க்கணும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில தான் இஸ்லாம் வந்து இதை வந்து ஒரு அனுமதியா கொடுத்துருக்கு கட்டாயமோ உத்தரவோ செய்பவர்கள்லாம் மகா சிறந்தவர்கள் செய்யாதவர்கள்லாம் மட்டமானவர்கள் அப்படின்றும் இஸ்லாம் சொல்லல அது ஒரு அனுமதியா கொடுத்துருக்குது இப்படி பண்ணுவோம் நீங்க யோசிச்சு பார்க்கணும் இந்த சட்டப்படி திருமணம் விபச்சாரத்துக்கு போகக்கூடிய நிலையில் இருக்கிற ஒரு சட்டப்படி கல்யாணம் பண்றான் அவனையும் எடுத்துக்கிறோம் அல்ல விபச்சாரத்துக்கு போறான் அவனையும் எடுத்துக்கிறோம் இந்த ரெண்டு நிலையில எத்தனை வகையில நீங்க ஒப்பிட்டு பார்த்தாலும் கல்யாணம் பண்ணிக்க நல்லது நீங்க ஏன் சின்ன வீடு என்ற நிலையில் இருக்கும் பொழுது அவளுக்கு சட்டப்படியான அங்கீகாரம் இல்ல சின்ன வீட்டுக்காரிக்கு அவன் என்ன பண்ணுவா இவன் எந்த நேரம் வேண்டாலும் கட்சி விட்டுருவான் இவன் சின்ன வீடா தான் வச்சிருக்கிறான் அப்படிங்கறதுக்காக வேண்டி கூடுதலாக அவங்க திறந்து பறிக்கவும் அவனை வந்து ஒண்ணும் இல்லாம ஆக்கவும் முதல் மனைவி பக்கம் போகக்கூடாம தடுக்கவும் அப்படியான ஒரு நடவடிக்கையில இறங்கி ஒண்ணும் இல்லாம ஆக்கி விட்டுருவான் முதல் மனைவிய மனைவியை மறந்துட்டு வப்பாட்டிட்ட கிடப்பான் அப்படிப்பட்ட காட்சி சட்டப்படி ஆகிட்டான்னு சொன்னா இவர் எங்க போயிருப்பார நமக்கு கனவன் தானே சட்டத்தின் உரிமை இருக்குதுல அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவன் பாதிக்கப்பட மாட்டான் விளைவை நான் சொல்லி காட்டுறேன் சின்ன வீடு வைக்கணுங்கிற லெவல்ல உள்ளவர்கள் அதை மன சட்டப்படி அவளுக்கு மனைவிங்கிற அந்தஸ்து கொடுத்தா என்ன அதான் கேள்வி அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் நீ சட்டம் இல்லாம வச்சுக்க எத்தனாலும் வச்சுக்க அதை பத்தி பிரச்சனை இல்ல கல்யாணம் பண்ணி உரிமை கொடுத்துறாத அதனால இதுக்கு அர்த்தம் சிந்திச்சு பார்க்கணும் அது மாத்திரம் இல்லாம அந்த சின்ன வீடு இல்லைன்னா விபச்சாரத்துக்கு போவோம் கண்ட கண்ட மாதிரியான இடத்துல போயிட்டு எய்ட்ஸ் நோய் வாங்கிட்டு வந்து இந்த மனைவிக்கும் பரப்பி விட்டு போயிருவான் எத்தனையோ பத்தினி தெய்வங்களுக்கு எல்லாம் பத்தினிகள் சொல்றாங்க பத்தினி தெய்வங்கள் அழைக்கிறாங்க இந்துக்கள் அப்படி சொல்லக்கூடியவர்கள் எல்லாம் எய்ட்ஸ் நோய் ஆகி விட்டான் யாரு இவன் தன்னுடைய கெட்ட செயல் காரணத்தினால அது மாதிரிலாம் வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காகத்தான் இஸ்லாம் வந்து ஒரு அனுமதியாக இதை கொடுத்திருக்கு ஏன் கொடுத்திருக்குது இதை ஒழிக்க முடியல முடியாது இவங்களுடைய சுப ஆண்களுடைய சுபாவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி ஒரு பத்து சதவீதம் அஞ்சு சதவீதம் பேர் இருப்பான் எப்படி இருக்குது பத்தாது எங்கிட்டா வேலை தாண்டனு இன்னும் சொல்றேன் கேளுங்க இன்னும் தெளிவா சொல்றாண்டா இந்த வீடுகள்ல வேலைக்கு எல்லாம் சேர்ப்போம் நடுத்தர வருக்கத்தில் உள்ளவங்க யாரும் கோச்சிக்கிற கூடாது அந்த பொன்னாடி உள்ள இருக்கணும் இந்த ஒரு நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பதுக்கு வந்துட்டான் வைங்களேன் ஐம்பத்தஞ்சு அறுபது இவன் தான் அந்த பொம்பளை பிள்ளை சிலிமி சிரம்ப பண்ணுவான் என்னத்துக்கு பண்றான் இருபத்தஞ்சு வயசுக்காரன் பண்ண மாட்டான் இரண்டு அவனுக்கு பண்ணுவதற்கு மனைவி இருப்பா இந்த ஐம்பத்தஞ்சு அறுபது வயசுக்காரா இருக்கா பாருங்களேன் அவனுக்கு மனைவி இருக்க மாட்டான் இருந்தாலும் சிலிமி சிரம் பண்ற லெவல்ல இருக்க மாட்டான் அப்ப என்ன செய்யறான் இந்த வேலைக்கார பிள்ளை இருவோம் அந்த பொண்ணு வாழ்க்கை எல்லாம் வந்து எல்லாரும் அப்படி நினைச்சிக்க கூடாது நீங்களும் அந்த மாதிரி ஆகக்கூடிய அந்த வயசுக்கு வரக்கூடிய ஆளுக்கு தான் இது வந்து பருவத்துக்கு சொல்றது ஆளுக்கு சொல்றது இல்ல அந்த பருவத்துக்கு வந்தவர்கள் அப்படி பண்றாங்கும் போது ஏன் ஒரு 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 ஒழுங்கா ஒரு விதவைய இன்னொருத்தி கல்யாணம் பண்ணி முறையா வாழ்க்கை நடத்தினா செய்ய மாட்டாங்கல்ல அப்படி எல்லாம் யோசிச்சு பார்க்கணும் அதனால இது எப்ப நீங்க கேட்கலாம் சின்ன வீடை தடுத்து காட்டிட்டு விபச்சாரத்தை நூறு சதவீதம் ஒழிச்சு காட்டிட்டு கேட்டால் அப்ப நல்லதுன்னு நம்ம ஏத்துக்கிறோம் சின்ன விபச்சாரத்துக்கு இந்த நாட்டுல தடை கிடையாதுங்க ஒரு ஆண்டு பண்ணி விபச்சாரம் செய்யறான்
கோர்ட்டு கொண்டு நிப்பா அதுக்கு தான் ஆம்பளை விட்டுருவாங்க வாங்கிட்டு விளங்குதா ஆம்பளோட கொண்டு போனா நாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து விரும்பி செஞ்சுருவாங்க போலீஸ் கேஸ் எழுதும் போது ஆம்பளையும் சேர்த்து பிடிச்சிருப்போம் வைங்க தப்பிச்சுக்கிடுவாங்க நாங்க ரெண்டு பேரும் சந்தோஷம் விரும்பி தான் இருந்தோன்றுவாங்க அப்படி வரக்கூடாதுங்கிறக்காண்டு ஆம்பளை வெட்டி விட்டு விட்டு பொம்பளை பேர்ல மட்டும் கேச போட்டு தொழில் நடத்தினான்னு சொல்லி தான் கேஸ் போட முடியும் ஒரு ஆம்பளை பொம்பளை கை மயமா பிடிச்சி கொண்டு கோர்ட்டு கொண்டு போனா நாங்கள் விரும்பி செஞ்சோம் நாங்கள் மேஜர் மேஜர் அடைஞ்சு விட்டோம் நாங்கள் விரும்பி தான் இதை செஞ்சோம்னா யாரும் ஒண்ணு செய்ய முடியாது அப்ப நான் கேட்கிறேன் தெரியுமா விபச்சாரத்தையும் சின்ன வீடுகளையும் உலகத்துல யாரும் இது வரைக்கும் ஒழிக்க முடியல ஒழித்து காட்டிட்டா இந்த ஒண்ணு நல்லா இருக்குன்னு கேட்கலாம் அப்ப இருக்கிற தீர்வுகள்ல எது நல்லதுன்னு தான் தேர்ந்தெடுக்கணுமே தவிர கற்பனை கோட்டை கட்டிட்டு போக கூடாது அந்த அடிப்படையில நம்ம என்ன செய்யறோம் அதை வந்து நீங்க மறுக்கிறது நல்லது இல்லைங்க வணக்கங்க ராபின் ஆனந்த உள்ள வர பேரு ராபின் நான் மதத்தை பத்தி சொல்லி கரும்பல இஸ்லாம் மதத்தை பத்தி நல்ல கருத்துக்கள் எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இஸ்லாம் மதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் குரான் சொல்ற முறைப்படி வாழ்ந்தால் அதன் நெறிமுறைகளை கடைபிடித்தால் அவன் இறைவனை அடைகிறான் சொர்க்கத்தை அடைகிறான்னு சொல்றீங்க இதே கருத்தை தான் கிறிஸ்தவ மதம் சொல்லுது ஒரு ஹிந்து மதம் சொல்லுது எந்த ஒரு மதமும் ஒரு கெட்ட செயலை செய்யணும் ஒழுக்கமற்ற முறையில் நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லவே இல்லை அப்படி இருக்கும் பொழுது இஸ்லாம் மதத்தை மட்டும் விளக்கி உள்ள பெருமையா சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அப்ப பைபிளை படிச்சு நல்லவனா வாழ்ந்து இறந்து போறவனும் பகவத்கீதையை படிச்சு நல்ல முறையில் வாழ்ந்து நல்லவனா இறந்து போறவனும் முட்டாளாகி போய்கிறானா அவன் நல்ல முறை நெறிமுறையில் வாழலையா அவன் சொர்க்கத்திற்கு செல்ல மாட்டானா அவன் இறைவனுக்கு நேர்மாக நடக்கின்றானா இதுதான் எனது கேள்வி நல்ல கேள்வி நல்ல கேள்வி அழகான கேள்வி ராபின்சனா சரி சகோதரர் ராபின்சன் அவர்கள் அதுவும் நல்ல அற்புதமான கேள்வி தான் ஏன்னா நீங்க பாட்டுக்கு ஒரு இஸ்லாத்தை பத்தியே சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க மற்றதை சொல்லணும் கேட்கிறாரு அது ரெண்டு விஷயம் கேட்டிருக்காரு ஒண்ணு இஸ்லாத்தை பற்றி மட்டும் சொல்வதற்கு காரணம் எனக்கு அதான் தெரியும் வணக்குதா அதை சொல்றதுக்கு தான் கூப்பிட்டு இருக்கிறோம் உங்களை எது கூப்பிட்டு இருக்கோம்னா இஸ்லாம் பற்றிய சந்தேகங்களை கேளுங்கன்னு கூப்பிட்டு இருக்கிறோம் ராபின்சன் அவர்கள் வந்து கிறிஸ்துவத்தை பத்தி சொல்வது ஒரு நிகழ்ச்சியை வச்சு கூப்பிட்டா நம்ம கேள்வி கேட்கற நம்மளும் போவோம் நம்ம அதுக்கு தயாரா இருக்கிறோம் அது மாதிரி இந்து சகோதரர்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி வச்சு நீங்க எங்கள்ட்ட வந்து கேள்வி கேளுங்க கூப்பிட்டால் அதற்கு நம்ம போக தயாரா இருக்கிறோம் அதனால மற்றத நான் சொல்லாத காரணம் அது நமக்கு தெரியாது மற்றத பத்தி எது தெரியாத ஒன்று தெரியல ஒத்துக்கணும் மற்றது பெருசா ஒன்னும் ஆய்வு பண்ணி தெரிஞ்சுக்கல நம்ம இஸ்லாத்துல நம்ம இருக்கிறோம் இதுல என்ன இஸ்லாம் என்ன சொல்லுன்னு தெரிஞ்சுக்கிற ஆசைப்படுறீங்க ஏன் ஒரு சட்டத்தை இப்படி சொல்லுது இப்படி சொல்றது சரியா அப்படின்னு கேட்கறீங்க அப்ப இஸ்லாமிய வட்டத்தில் நின்று கொண்டு அதற்கு ஒரு விளக்கத்தை சொல்றேன் அதுல இன்னொரு கேள்வி அவர் கேட்டதுல கேள்வி என்னன்னு கேட்டா நீங்க கடவுள் சொன்னபடி வாழ்ந்தா சொர்க்கத்துக்கு போகலான்னு சொல்றீங்க இதைத்தான் எல்லாரும் சொல்றாங்க அப்ப அவங்க எல்லாம் சொர்க்கத்துக்கு போவாங்களா போக மாட்டாங்களா அதான் கேள்வி அவருடைய பாயிண்ட் என்னன்னு கேட்டா முஸ்லீம கடவுள் சொன்னபடி அவர் சொர்க்கத்துக்கு போயிருவாரு அவர் கிருத்தவர் இருக்காரு அவரும் கடவுள் சொல்றபடி நடந்த அவர் சொர்க்கத்து போவாரா இல்லையா இந்து இருக்கிறாரு அவர் கடவுள் சொல்றபடி நடந்தா அவர் சொல்றது போவாரா இல்லையா அப்படின்னு கேட்கிறாரு இது கொஞ்சம் ஆழமாக ஒரு சிந்திக்க வேண்டிய ஆராய வேண்டிய ஒரு கேள்வி எப்படின்னு கேளுங்களேன் இப்ப கடவுள்னா ஒரு கடவுள்ங்கிறது எல்லார் மனசாட்சியும் ஒத்துக்கிட்டு இருக்குது கடவுள்ங்கிறது ஒருத்தர் தாங்கிறது இப்ப நம்ம மட்டும் புதுசா சொல்லல ஆதி காலத்தில இருந்து இந்த ஒரு கடவுள் கொள்கை ஒன்றே குளம் ஒருவனே தேவன்கிறது ரொம்ப நீண்ட நெடுங்காலமாக நிலை பெற்ற ஒரு தத்துவம் தான் இப்ப என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டா இப்ப கடவுளுக்கு மகனே இல்லை என்று நாங்க சொல்றோம் முஸ்லீம்கள் சொல்றோம் கடவுள் சொன்னா கடவுளுக்கு மகன் கிடையாது கடவுளுக்கு பொண்டாட்டி கிடையாது கடவுளுக்கு அண்ணந்தம்பி கிடையாது இப்படி எல்லாம் வந்து நாங்க சொல்றோம் இப்ப கிறிஸ்துவ மார்க்கத்தில் என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டா கடவுளுக்கு பிள்ளை இருக்குங்கிறாங்க கடவுளுக்கு மகன் இருக்குங்கிறாங்க அதாவது இயேசுநாதர் கடவுளுடைய குமாரர்னு சொல்றாங்க அப்ப இதுல என்ன பிரச்சனை வருது ரெண்டு முரண்பட்ட செய்தி அவர் சொன்னபடி சில விஷயங்கள் ஒத்தது இருக்கலாம் எப்படி குடிக்காதே திருடாதே பொய் சொல்லாத எல்லா மதமும் சொல்லுது விபச்சாரம் செய்யாத அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்ல ஒற்றுமை இருக்கிற மாதிரி வேற்றுமையான விஷயங்களும் நிறைய இருக்கின்றன என்ன வேற்றுமை கடவுள்னா மகனை பேசக்கூடாது அப்படின்னு கடவுள் சொல்வதாக நாங்க சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் கடவுளுக்கு மகன் இருக்கிறார் என்று கடவுள் சொன்னதாக அவங்க சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க கிறிஸ்தவர்கள் இப்ப ரெண்டு எப்படி சரியா இருக்க முடியும் ரெண்டும் சரினா ஒரு கொள்கை இல்லாத ஆளு புள்ள இருக்கிறான் அதுவும் சரிதான் புள்ள இல்ல அதுவும் சரிதான் அஞ்சு மூணு
ஒரு காடு தான் ஒரு நேரத்தில் இருக்கணும் இதுலயே இருக்கணும்னு சொன்னா அப்ப கொள்கை கோட்பாடுக்கு எப்படி அப்ப என்ன சொல்றோம்னு கேட்டா அவர்களுடைய நம்பிக்கை பிரகாரமே கடவுளுடைய குமாரன் என்று நம்பினால் குமாரன் என்று நம்பாத நாங்கள் யார் அவங்க பார்வையில சரியான வழியில போய் வளர்ந்து நடத்தோம் அப்ப நம்மள தெளிவா சொல்ல வேண்டியதானே குமாரன் இல்லைன்னு நாங்க சொல்றோம் குமாரன் நீங்க சொல்ற குமாரன் கடவுள் குமாரன் வச்சா தப்பான கொள்கை அது அவர் கொள்கை தப்புன்னு சொல்லும் பொழுது தப்புல போறவங்களுக்கு எப்படி மோட்சம் கிடைக்கும் அப்படி அதே மாதிரி வந்து கடவுள் வந்து தூங்க மாட்டாரு கடவுள் வந்து நோய் வராது கடவுளுக்கு வந்து பசிக்காது கடவுள் வந்து தாம்பத்தில் ஈடுபட மாட்டாரு இப்படின்னு நம்ம தேவைப்பட மாட்டாரு சொல்றோம் இன்னும் இந்து சகோதரர் என்ன செய்யறாங்கன்னா கடவுள் வந்து தூங்குற மாதிரி நம்புறாங்க அவங்க நம்பிக்கை அவங்க நம்பிக்கை பிரகாரம் நம்ம நம்பிக்கை தப்பு நம்ம நம்பிக்கை பிரகாரம் அவங்க நம்பிக்கை தப்பு நம்ம முஸ்லீம் நம்பிக்கை என்ன சொல்றோம் கடவுள் தூங்க மாட்டாருங்கிறோம் இந்து நம்பிக்கை என்ன சொல்றது தூங்குவாருங்கிறாங்க தூங்குவார் என்பதும் தூங்க மாட்டார் என்பதும் ரெண்டு இப்படி ஒன்னாக முடியும் தூங்குறோம் தூங்க மாட்டார் என்று நாங்க சொல்றது அவங்க பரவாயில்ல தப்பு தானே என்னங்க தூங்க மாட்டாருங்கிறீங்க நான் கடவுளை எழுப்புறதுக்காக சுப்பிரபாதம் படிக்கிறோம் நீங்க கடவுள் வந்து தூங்க மாட்டாருங்கிறீங்க திருப்பார் கடல்ல பள்ளி கொண்டாருன்னு நாங்க சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் திருப்பா பள்ளி திருப்பார் கடலில் பள்ளி கொண்டாயே ஸ்ரீமன் நாராயணான்னு படிக்கிறாரு ஜேஸ்தாஸ் அதை வச்சுட்டு வந்துருங்க வேற எப்படி ஆய்வு பண்ணி கேட்க கூடாது அப்ப திருப்பார் கடல்ல வந்து பள்ளி கொண்டாருன்னு சொல்றோம் நாங்க நீங்க அதெல்லாம் கிடையாதுங்கிறீங்க நீங்க கேட்பீங்கல்ல அப்ப முரண்பாடுகள் இருக்கக்கூடிய நேரத்துல ஒரு தெளிவான முடிவுக்கு வரணும் ஒவ்வொருவரும் இதுதான் சரி அது தவறு என்ற அடிப்படையில் தான் இருக்கிறோம் மறைச்சிடும் நடிக்கக்கூடாது என்னுடைய நம்பிக்கை பிரகாரம் கடவுள் தூங்குறாருங்கிறது தப்பு கடவுள் தூங்குறார் என்று நம்புறவருடைய நம்பிக்கை பிரகாரம் கடவுள் தூங்க மாட்டார் என்று நான் சொல்லுவது தப்பு இதுதான் உண்மை இதை மறைச்சுக்கிட்டு நடிச்சோம்னா நம்ம ஒரு கொள்கையில் நிலைன்னு அர்த்தம் இது எதார்த்தம் அப்படிங்கும் போது அவரவர் கொள்கையில் நின்றுதான் அதை முடிவு செய்வாங்க அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் மூனை விட்டு வெளியே வந்து நின்று கொண்டு எது சரியா இருக்கும் தனி ஆய்வு பண்ணுங்க இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியே நின்றுக்கிறங்க கிறிஸ்துவத்தை விட்டு வெளியே போய்க்கிறங்க இந்து மதத்தில இருந்து வெளியே போயிருங்க வெளியே நின்று கொண்டு தூங்குறது சரியா தூங்காது சரியா உண்ணு சரியா பழது சரியா பொண்டாட்டிப்புள்ள இருக்கிறது சரியா இல்லாம இருக்கு அப்படி ஆய்வு பண்ணுங்க எது சரியா அதன் பக்கம் போய்க்கிறங்க அப்படி செய்யணுமே தவிர இப்ப சில ஒற்றுமைகள் இருக்கிறதுனால பல வேற்றுமைகள் மறந்துடக்கூடாது அதனால இஸ்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னா கடவுளுக்கு மகன் என்று கற்பித்தவர்களை கடவுள் கோவப்படுவார் இஸ்லாம் சொல்லுது கடவுளுக்கு புள்ள குட்டிகள் இருக்குன்னு யாராவது சொன்னால் அவர்கள் மேல கடவுள் கோவப்படுவார் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்ப அந்த நம்பிக்கை அடிப்படையில சொல்வதாக இருந்தால் அவர் அது மோட்சத்துல கிடைக்காதுன்னு சொல்லணும் உடைச்சுறாங்க அவர்கள் நம்பிக்கை பிரகாரம் நம்ம கொள்கை மோட்சம் தராதுமாங்க இதை யதார்த்தம் நடிக்கிறதுக்கு நான் வேற வார்த்தை கொண்டு போயிடலாம் நடிக்க கூடாது ஆதம் ஏவால் இருவர் எனில் மக்களிடையே எட்டு வகையான ரத்தங்கள் உருவானது எப்படி அதாவது ஒரே ஆண் ஒரே பெண்ணிலிருந்து ஒரே ஆண் ஒரே பெண்ணிலிருந்து பிறந்தார்கள் என்று சொன்னால் ஏன் ரத்தம் குறிப்பு மாறுகிறது அப்படின்னு கேட்கிறார் அப்ப தம்பி அழகான கேள்வி கேட்டிருக்காரு ஆதாம் ஏவால் ஒரு ஜோடி தான் இருந்தாங்க ஒரு ஜோடிக்கு பிறந்த இருந்தாங்கன்னா ரத்த குறிப்பு ஏன் மாறுது இதுதான் கேள்வி இப்ப நான் கேட்கிறேன் இப்ப என்னுடைய தாயார் என்னுடைய தகப்பனார் அவங்களுக்கு நான் பிறக்கிறேன் ஏன் தாய் தகப்பன் ரத்தம் தான் எனக்கு இருக்குமா இருக்காது இல்லைங்கிறது அவருக்கு பிறக்கல ஆயிருமா ஆவாது அப்போ தாய் தந்தைக்கு பிறந்தால் ரத்த குறிப்பு வர்றது கண்ணால் நீங்க பாக்குறீங்களே ஒரு தாய் தந்தைக்கு பிறந்த அவங்க என்ன நினைச்சு கேட்கிறாருனா தாய்க்கு தகப்பனுக்கு இருந்த அந்த குறிப்பு தான் பிள்ளைக்கு இருக்கணும்ங்கிற தத்துவத்தில் கேட்கிறாரு அப்படி கிடையாத தாயின் தந்தையும் சேர முடியும் ஆணு பெண்ணு ரெண்டு பேரும் சேர்றாங்க ரெண்டு சேர்ந்து மிக்ஸ் ஆகும் போது மூணாவது ஒன்னாவது உருவாகும் அந்த மூணாவது இருந்து பிளந்து இன்னொன்னு வந்து நாலாவது உண்டாகும் ரத்த குறிப்புகள் அதிகமாக இருக்க காரணம் பலவிதமான மிக்சிங் நடக்கக்கூடிய நேரத்தில் பலவிதமான குறிப்புகள் உண்டாகி போயிடும் பால் இருக்குது சீன் இருக்குது தேயில் இருக்குது மிக்சிங் பண்றதை பொறுத்து அதுக்கு பேர் மாறும் வளர்ந்துதா இப்படி பண்ணாது காப்பி இப்படி பண்ணாது டீ இது வந்து மில்க் டீ இது பால் இல்லாத டீன்னு மாறிக்கிறோம் அந்த மாதிரி ஆணும் பெண்ணுல இருந்து மிக்ஸ் ஆகுது ஆணுடைய உயிரனும் பெண்ணுடைய சினை முட்டையும் கலந்து ஒரு உயிராக உண்டாகும் பொழுது அதுல கொஞ்சத்தை எடுத்துக்கிறோம் இதுல கொஞ்சத்தை எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு மூணாவது ஒரு சைஸ் தான் உண்டாக்கும் இது ஆதாமிய வாழுக்கு போக வேணாம் ஏன் தாய் தகப்பனுக்கு எனக்கு வச்சால வருமே உங்க தாயுடைய குறிப்பு என்னன்னு பாத்துக்கிறேங்க உங்க தகப்பனுடைய குறிப்பு என்னன்னு பாத்துக்கிறேங்க உங்க குறிப்பையும் பாருங்க மாறுபட்டு தானே இருக்குது ரத்த குரூப் மாறுபடுது என்பது வந்து ஒரு தாய் தந்தைக்கு பிறந்தால் மாறாதுங்கிற தவறான நம்பிக்கை ஒரு கேட்டிருக்கா
பெண்ணுக்கு நாங்கள் வந்து உரிமை கொடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி இவ்வளவு நாளி நீங்க அதை விளக்கமா சொல்லிட்டு இருந்தீங்க ஆனா அதோ பக்கத்துல கையிலே குரான் வச்சுட்டு இருக்கேன் குரான்ல வந்து பக்கம் எண்பத்தி ஒண்ணு அத்தியாயம் நாலு வசனம் பதினஞ்சு பதினாறு அதுல ஒரு சமாச்சாரம் சொல்றாரு ஒழுக்கேடான பெண்ணுக்கு என்ன தண்டனை கொடுக்கிறாருன்னா மரணிக்கும் தருவாயில் வரையில் தடை செய்கின்றார் தடைன்றது வந்து ஒரு தப்பான ஒரு சமாச்சாரம் தடை வந்து வன்முறை வன்முறையை புகுத்துறாரு அதுலயே என்ன சொல்றாருன்னா அடுத்தது என்ன சொல்றாரு பக்கம் எண்பத்தி நாலு பாகம் அஞ்சு வசனம் முப்பத்தி நாலுல பெண்ணை விட ஆண்களை மேன்மையாக படைத்தேன் அப்படின்றார் எவ்வளவு ஒரு முரண்பட்ட கருத்து பாருங்க அடுத்தது என்ன சொல்றாருன்னா அதுலயே வந்து ஒழுக்க கேடான ஆணை பற்றி சொல்லும் போது இரண்டு ஆண்கள் தவறு செய்வார்களானால் அவர்களுக்கு தாவ மன்னிப்பு கொடுத்து விட்டுடு அப்படிங்கிறார் இது எந்த விதத்துல கையா நியாயம் அது பெண்களை இழிவுபடுத்தல நீங்க சொல்றது எப்படி பெண்களை இழிவுபடுத்தல சொல்றது எப்படி நியாயமாகும் மூணாவது சொன்ன விளங்கல அதாவது ஆண்களை விட ரெண்டு ஆண்கள் தவறு செய்வார்களானால் அவர்களுக்கு மன்னிப்பை கொடுத்து அவர்களை விட்டு விடு அப்படின்னு சொல்லுது ஏதோ கேக்குறீங்களா இதோ இருக்கு ஆதாரம் தோ இருக்கு உங்களில் ஆண்களில் இருந்து இருவர் அதனை மானக்கேடான செய்துவிட்டால் அவ்விருவரையும் நீங்கள் ஏசி பேசி நோவினை செய்யுங்கள் அவ்விருவரும் தௌவா மன்னிப்புன்ற வார்த்தை இருவரும் திருந்து விட்டால் அவ்விருவரையும் நீங்கள் துன்பு துன்புறுத்தாமல் விட்டு விடுங்கள் என்னங்க நியாயம் அடுத்தது முன்னாடி பாருங்க உங்களுடைய பெண்களில் மானக்கேடானதை செய்தவர்கள் அவர்கள் மீது உங்களிலிருந்து நான்கு நபரை சாட்சியாக கொண்டு வாருங்கள் அவ்வாறு அவர்கள் சாட்சி கூறினால் அவர்கள் மரணம் முடிவாகும் வரையில் அவர்களை வீடுகளில் தடுத்து என்னங்க சொல்றது வேடிக்கையா இருக்கு இப்ப பெண்கள் விஷயத்தில் அந்த தப்பு செஞ்ச பெண்களை தடுத்து வைக்கணும்னு சொல்லி வருதுங்கிறார்ல அந்த வசனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் திருக்குறள் எப்படி இருக்கு ஒரு பெண் மீது பழி சுமத்துறதா இருந்தா விபச்சாரம் செய்ததாக பழி சுமத்துறதா இருந்தா நான்கு சாட்சிகளை கொண்டு வரணுமா எப்படி கொண்டு வரணும் ஒரு சாட்சி பத்தா ரெண்டு சாட்சி பத்தாது நான்கு சாட்சி எப்படி இருக்கணும்னா தப்பு செய்யறத பார்த்திருக்கணும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்த தோல்ல கை போட்டு போனாங்கன்னு சொன்னா தண்டனை முடியாது தப்பு செய்யறத கண்ணு பார்த்திருக்கணும் அவர் சொன்ன வசனத்தில் இருக்குது இப்படி தப்பு செய்த பெண்கள் தப்பு செய்துட்டாங்கன்னு அவர்களை வந்து தடுத்து வையுங்கள் அதுல என்ன இருக்குன்னு கேட்டா அவர்களுக்கு இன்னொரு வழியை அல்லா காட்டுவான் அது வரைக்கும் தடுத்து வையுங்கள் அந்த வசனத்தில் இருக்குது தண்டனை எதுவும் கொடுக்காம தடுத்து வையுங்கள் அவர் வீடுகளில் தடுத்து வையுங்கள் இன்னொரு தண்டனையை இறைவன் விரைவில் வழங்க இருக்கிறான் அப்படின்னு அந்த வசனம் சொல்லுது அதுக்கு அப்புறமேலு நபிகள் நாயகம் அவர்களுக்கு என்ன தண்டனைங்கிற சட்டம் வருது எப்படி வருது அதுல அந்த அவர் சொன்ன வசனத்தில் என்ன இருக்குன்னு கேட்டா இது தண்டனை இல்ல இது பெண்டிங்ல வைங்க அடுத்து விரைவில் இறைவன் ஒரு வழியை ஏற்படுத்துவான் அப்படின்னு வருது இதுக்கு அப்புறம் வழி வருது சட்டம் வருது அந்த சட்டம் எப்படி வருது தெரியுமா அசானியத்து ஒசானி பஜுலுது குள்ளவாகிது மின்ஹுமா மேத்த ஜல்தா விபச்சாரம் செய்த ஆண்களானாலும் பெண்களானாலும் பொம்புல விஷயம் தான் வருது பெண்டிங்களை நிறுத்தி வைக்க சொல்லி இப்போதைக்கு தண்டனை இல்ல நிறுத்தி வையுங்கள் தண்டனை பிறகு வரும் சொல்லிட்டு பிறகு நபிகள் நாயகம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் தண்டனை என்ன தெரியுமா பொம்பளைக்கு மட்டும் இல்ல விபச்சாரம் செய்த ஆணாயினும் பெண்ணாயினும் அவர்களை நூறு கசையடி அடியுங்கள் விபச்சாரம் செய்கிற ஆணா இருந்தாலும் பெண்ணா இருந்தாலும் சரி நிறுத்தி வைத்து நூறு கசையடி சவுக்கால் அடிக்கணும் ஆம்பளை பொம்பளை ரெண்டு பேரையும் பெண்ணுக்கு கருப்பு ஆணுக்கு கருப்பு இல்லைன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தா எல்லாரும் இப்ப பாரதியார் சொன்னது நம்ம புரட்சின்னு சொன்னோம் கருப்பு நெறி என்று எடுத்துக்கொண்டால் அதை ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் பொதுவில் வைப்போம் இவர் இப்ப சொன்னது நம்ம புரட்சின்னு சொன்னோம் ஆயிரத்தி நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆம்புல தப்பு செஞ்சாலும் தப்பு தான் பொம்புல தப்பு செஞ்சாலும் தப்பு தான் ஆம்புலைக்கு அதே நூறு கசேடி தான் பொம்புலைக்கு அதே நூறு கசேடி தான் பொம்புலதானே என்று சொல்லி சட்டத்தில் இருந்து சலுகையும் கொடுக்கப்படாது ஆம்புலதானே என்று சொல்லி அவனை வந்து விட்டவும் மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி விபச்சாரம் செய்கிற குற்றத்திற்கு பிறகு தண்டனை வரும் சொல்லிட்டு பிறகு தண்டனை வருது அந்த வசனத்துடைய வாசகமே என்ன சொல்லுதுன்னா அவ எஜால் அல்லாஹு லகுன சபீலா இறைவன் அவர்களுக்கு இன்னொரு வழியை பிறகு காட்டுவான் அப்படின்னு வருது இது நீங்க கவனிச்சுக்கிறணும் அதனால பெண் உரிமையை பாதுகாக்கிறதுல இஸ்லாம் வந்து ஒரே மாதிரியா தான் பார்க்குது இன்னும் சொல்றேன் கேளுங்க ஒரு பெண் மீது ஆம்புலை மீது சொன்ன சட்டம் கிடையாதான் ஒரு ஆம்புலை விபச்சாரம் செஞ்சுட்டான்னு வந்து ஒருத்தன் சொல்றான் 
சொன்னான்னு சொன்னா அவனுக்கு தண்டனை கிடையாது பொம்புளை மேல ஒரு கற்பு பழி சொன்னான்னு சொன்னா அதுக்கு எண்பது கசை அடியாம் விபச்சாரத்துக்கு ஈக்குவலாக நெருக்கி வருது பாருங்க சூரத்து நூறு பிரகாசம் ஒளி என்று அத்தியாயம் இருக்குது அதுல வருது வல்லதீன எருமூனல் மோசனாத் ஒழுக்கமுள்ள பெண்கள் மீது யாராவது பழி சுமத்துவார்களே ஆனால் நான்கு சாட்சிகளுக்கு குறைவாக மூன்று பேர் வந்து சொன்னார்களே ஆனால் மூணு பேருக்கு எண்பது கசேடி கொடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு படி மேல நிக்குது பெண்களுடைய இதுக்கு ஆம்பளை மேல இப்படி சொன்னா உங்களுக்கு கசேடி கிடையாது செஞ்ச தப்புல ரெண்டு பேருக்கு சமம் பழி சுமத்துறதுல ஆண் மீது பழி சுமத்தினால் அவனுக்கு ஒண்ணும் கிடையாது இந்த எண்பது இல்ல பொம்பளை மேல பழி சுமத்தினா எண்பது அடி அப்படின்னு சொன்னா பெண்களுடைய உரிமைய கூடுதலாகத்தான் அது பேணுது அடுத்து சகோதரர் சொன்னாரு பெண்களை விட ஆண்களை சிறப்பாக்கி இருப்பதாக குரான் சொல்லுகிறது இருக்குது குரான்ல அவர் சொன்ன வசனம் குரான்ல இருக்குது அதுல என்ன இருக்குது அதுலயே பின்னாடி காரணம் வருது அவர் பாதி படிச்சிருக்கிறாரு அந்த குரான் வசனத்திலேயே ஒரு பாதி அவர் சொல்றாரு எப்படி வருதுன்னு கேட்டா பெண்களை விட ஆண்களை இறைவன் சிறப்பித்திருக்கிறான் என்று சொன்னால் இரண்டு காரணங்கள் அந்த காரணம் இருந்தா தான் உனக்கு அந்த சிறப்பு என்ன ரெண்டு காரணம் விமா அன்பூமின் அம்பாலியும் இவர்கள் தங்களுடைய பொருளாதாரத்தை அவர்களுக்காக செலவு செய்கிறார்கள் இவன் உழைச்சி இவன் சம்பாதிச்சு இவன் சோர் போடுற நிலையில இருந்தால் கொடுக்கிறவன் கொஞ்சம் வசந்த வந்தா பொதுவா எல்லாம் நடத்தணும் பொருளாதாரத்தை அவங்க தன்னிறைவா இருந்தார்களே ஆனால் அந்த சிறப்பு அவனுக்கு இல்லை இஸ்லாம் எதனால இருக்குன்னு சொன்னா பெண்ணு வந்து எந்த சம்பாத்தியும் சம்பாதிக்காம இருக்கும் பொழுது நீ அவர்களை பேணினால் அவர்களுக்கு உணவு கொடுத்தால் உடை கொடுத்தால் அவர்களுடைய நியாயமான தேவைகளை நீ நிறைவு செய்தால் அதனால் உனக்கு ஒரு உயர்வு இருக்கிறது உயர்வுன்னு மொட்டையா சொல்லாம விமா அன்ப பூமின் அம்பாலிகம் பொருளாதாரத்தை செலவு செஞ்சதனால தாண்டா உனக்கு அந்த உயர்வு வருதுன்னு சொல்றான் இஸ்லாம் சொல்லுது இன்றைக்கு பொம்புளை வாங்கி இவன் வாங்கி தின்றான்னா அந்த உயர்வு அவளுக்கு போயிருப்ப ஒரு காரணத்தோட உயர்வு சொன்னோம் சொன்னா அதை நீங்க காரணம் இல்லாட்டி அடிபட்டு போயிடும் இதை விளங்கிக்கிறணும் ரெண்டாவது காரணம் என்னன்னு கேட்டா உடற்கூறு ரீதியான காரணம் சொல்றோம் உடற்கூறு ரீதியாகவே வலிமை வலிமை என்ற விஷயத்துல இவங்க கிட்ட கொஞ்சம் கூட இருக்குது இதை நீங்க மறுக்க முடியாது பொம்பளை எல்லாம் கராத்த படிக்கிறாங்க சொல்லக்கூடாது கராத்த படிக்கிற ஒரு பொம்பளை கராத்த படிக்காத ஆம்பளை தான் அடிக்க முடியும் ஆம்பளையும் கராத்த படிச்சுட்டு அடிக்க முடியாது அது நீங்க எப்படி விளங்கிக்கணும் உடற்கூறு ரீதியாக அந்த வலிமையை யார் மறுக்க முடியாது நூறு கிலோ தோல் அதிகம் வச்சுக்கிட்டு போய் மூட்டை ஏற்றுவான் இரநூறு மூட்டை ஒரு நாளைக்கு இறக்குவான் யாரும் இல்ல அப்படி ஒரு பெண்ணுக்கு முடியாது வித்து விளக்கம் லட்சத்துல ஆயிரத்துல கோடியில ஒண்ணு காட்டக்கூடாது இந்த ஈக்குவலா காட்டணும் இதுக்கு அளவுல காட்டணும் இது பாதி அளவுக்கா காட்டணும் உடல் வலிமையில அவர்களை அல்லாத மேம்படுத்தி இருக்கிறான் இதுல சயின்ஸ்ல அறிவியல்ல எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்டது தானே உடல் வலிமையில் மேம்பட்டு இருக்கிறான் இது முடிஞ்சு உடல் வலிமையில் மேம்பட்டு இருக்கிறான் பொருள் செலவு செய்யறதுனால சிறந்தவனா இருக்கிறான் அவ்வளவுதான் அடுத்தது ஒட்டி ஒரு சமாச்சாரம் இப்போ ஏற்றப்படக்கூடிய ஒரு மாதம் இருமுறை ஒரு பத்திரிகை அது அதுல ஒரு சமாச்சாரம் இங்க பாருங்க ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஒரு தற்கொலை சம்பவம் நடந்திருக்கு வரதட்சணை கொடுமையால ஒரு தற்கொலை சம்பவம் நடந்திருக்கு என்ன நடந்திருக்கு ஒரு இளம் தாய் கொல்லப்பட்டிருக்கிறாள் பத்தொன்பதே வயதான இளம் தாய் கொல்லப்பட்டிருக்கிறாள் அவருடைய பெயர் வந்து திருவிகா நகரை சேர்ந்த முகமது அன்மர் சொல்லி சாதாரண ஒரு ஆட்டோ ஓட்டக்கூடிய ஒரு தகப்பனுடைய மகள் அவ அந்த அம்மா வந்து அந்த அந்த பெண் அவருடைய பெண் என்ன பண்ணிருக்காங்க வரதட்சணை கொடுமையால இங்க இறந்திருக்கார் இந்த இடத்துல இறந்திருக்காரு வரதட்சணையே நாங்க வாங்கறதை எதிர்க்கிறோம் மகர் இல்ல மகர் கொடுத்து நாங்க கல்யாணம் பண்றோம் அப்படின்ற இதோ இந்த இடத்துல நான் கேள்வி கேட்கிறேன் இத்தனை பேர்கள் இங்க எல்லாம் இருக்காங்க இவ்வளவு இஸ்லாமிய சமுதாய மக்கள் எல்லாம் இருக்காங்க இத்தனை சமுதாய மக்களும் இம்மாதிரியான கொடுமைகளை ஒப்புக்கொள்ளாமல் இனிமேல் நாங்க வரதட்சணை வாங்க மாட்டோம் நாங்க ஒழுங்கா நடந்துக்கிறோம் சொல்ல தயாரா இருக்காங்களா தயாரா இருக்கிற மாதிரி இவங்க எல்லாம் நடந்துப்பாங்களா நான் இந்த இடத்தை பார்த்து கேட்கிறேன் வரதட்சணைங்கிறது அது ஒரு கேள்வியா எடுத்துக்கொள்ள முடியாது ஏன்னு கேளுங்களேன் இஸ்லாத்துல இல்லைன்னு அவர் தெரிஞ்சிருக்காரு முஸ்லீம்கள் செய்யறாங்கன்னு சொல்றாரு இஸ்லாம் வந்து வரதட்சணை எப்படி சொல்லுதுன்னா ஆம்புளைய கொடுக்க சொல்லுது இஸ்லாம் அது எப்படி கொடுக்க சொல்லுது முஸ்லீம்கள் கொடுக்கறது இல்ல அதை நாங்க ஒத்துக்கிருவோம் கண்டிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் புரட்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இதுக்காக இயக்கம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் வரதட்சணை வாங்க கூடாதுன்னு சொன்னதுக்காக வேண்டி அருவாள் வெட்டு எல்லாம் வாங்கி இருக்கிறோம் நான் என்னுடைய திருமணத்துல இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே 
வரதட்சணை வாங்கலை என் குடும்பத்துக்கு வாங்கல என் சொந்த பந்தத்துக்கு வாங்கல வரதட்சணை வாங்குற எந்த திருமணத்திலையும் நான் இதுவரை கலந்து கொண்டது இல்ல எவ்வளவு நெருக்கமான நட்பு சொந்தமா இருந்தாலும் இதுவரைக்கும் போனது கிடையாது அதுக்கு இயக்கமே நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு ஐயாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட வரதட்சணை இல்லாத திருமணங்கள் எங்களுடைய முயற்சியில நடத்தி காட்டியிருக்கிறோம் அது ஒரு விஷயம் இஸ்லாத்துல இல்ல இருந்தாலும் கேட்டதுக்காக வேண்டி இப்ப நான் கேட்க போறேன் இந்த சபையில கேட்பது வந்து அல்லாகவை முன்னிறுத்தி இப்படி கேட்பதற்கு எல்லாம் காரணமா நீங்க நடக்கிறீங்க இல்லையா அதெல்லாம் உணர்ந்து இறைவன் கேள்வி கேட்பாங்கிறத பயந்து அல்லாவின் மீது ஆணையாக நாங்கள் ஆண்களாகிய நாங்கள் வரதட்சணை வாங்க மாட்டோம் பெண்களாகிய நாங்கள் வரதட்சணை கொடுக்க மாட்டோம் எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு கூட வரதட்சணை வாங்கவும் மாட்டோம் கொடுக்கவும் மாட்டோம் என்று சொல்லி உறுதிமொழி எடுக்கும் விதமாக கொஞ்சம் கைகளை தூக்கி காட்டுங்க அதாவது பதில் இதை செஞ்சு காட்டணும் முஸ்லீமான ஆண் பெண் செஞ்சு காட்டணும் எல்லாரும் எல்லாரும் செஞ்சு காட்டணும் அலமது இல்லா இதுதான் இதுதான் செய்ய முடியும் செஞ்சு காட்டுவாங்க மணிவண்ணன் அவர்களுக்கு பெரிய நன்றி எதுக்கு நன்றி கேட்டா ஒரு நல்ல ஒரு சீர்திருத்தது காரணமா இருந்திருக்கிறீங்க சரி பெயர் மனோகரன் ஏற்ற தாழ்வை இஸ்லாம் அங்கீகரிக்கிறதா இல்லை எனில் தானம் தர்மம் செய்ய இஸ்லாம் ஏன் அங்கீகரிக்கிறது ஏற்ற தாழ்வை இஸ்லாம் அனுமதிக்கிறதா அவர் கேட்கிறது பொருளாதார ஏற்ற தாழ்வை ஏன் கேட்டா ஏன் தர்மம் செய்ய சொல்லுதுன்னு கேட்கிறாரு பொருளாதார ஏற்ற தாழ்வு இருந்தா தானே தர்மம் செய்யணும் அப்ப ஏற்ற தாழ்வை தர்மம் செய்யும் சொல்லும் பொழுது ஒருத்தன் கொடுக்கிறவன் ஒருத்தன் வாங்குறவன் வந்துடுறான் அப்ப ஏற்ற தாழ்வை இஸ்லாம் வந்து அங்கீகரிக்குது அப்படிங்கிற அடிப்படையில் கேட்கிறாரு அங்கீகரிக்குதான் அங்கீகரிக்கதான் செய்யுது பொருளாதார ஏற்ற தாழ்வுகளை இஸ்லாம் அங்கீகரிக்கத்தான் செய்கிறது பகுத்தறி உள்ள யாரா இருந்தாலும் அங்கீகரிச்சுதான் ஆகணும் நீங்க விளங்கிக்கிறணும் சகோதரர் மனோகரன் அவர்கள் விரும்புகிற மாதிரி பொருளாதார ஏற்ற தாழ்வு இல்லைன்னு வைங்க இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம் எனக்கு அஞ்சு ஏக்கரு உங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் அஞ்சு ஏக்கரு எனக்கும் ஒரு அரண்மனை உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு அரண்மனை இருக்குன்னு வைங்க நான் எங்க வீட்டு அஞ்சு ஏக்கர்ல அறுக்குன்னு இப்ப உங்களை வந்து கூப்பிடுவேன் அட போட நான் என்ன உனக்கு இருக்கிறது என் வீட்டு அஞ்சு ஏக்கருக்கு நான் நான் நானே முதலாளியா இருக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்பமா இல்லையா இந்த பொருளாதார ரீதியான ஏற்ற தாழ்வுகள்னாலதான் உலகம் இயங்குகிறது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் இந்த ஏற்ற தாழ்வு இருந்தால்தான் ஒருவரை ஒருவர் சார்ந்து நிற்க முடியும் சார்ந்து நிக்கல ஒரு மருத்துவர் இருக்காரு அவர் ஏன் டாக்டர் தொழில் பாக்கிறாரு சாப்பிடணுங்கிறது தான் அவருக்கு எல்லாம் சமமா இருக்குன்னு வைங்க போட நான் ஏன் உனக்கு ஊசி குத்தனு அசிங்கமான இடத்துல நான் எதுவும் கைய போடணும் போட சொல்லிடுவாரு இல்லையா அப்ப அவர் அந்த வேலையை செய்யறாரு ஒரு வழக்குறிஞ்சர் இருக்காரு ஏன் வழக்கு பாக்குறாரு சம்பாதிக்கிறதுக்கு தான் அப்ப பொருளாதாரத்தினுடைய அந்த பேலன்ஸ் தான் இப்படி உழைச்சு அதிகமா சம்பாதிக்கலாம் தேடலாம் அப்படிங்கிற எண்ணம் தான் ஒரு மனிதனை முன்னேற்றத்துக்கு கொண்டு வருது உலகம் இயங்குறது காரணமா இருக்குது இப்ப எல்லாரும் எல்லாமும் பெற வேண்டும் இல்லாம இல்லாத நிலை வேண்டும் கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கலாம் எல்லாரும் எல்லாமும் பெற முடியாது பெறலாம் சொல்லக்கூடிய சித்தாந்தங்கள் எல்லாம் என்னாச்சு அடிபட்டு போச்சு எல்லாரும் என்ன செய்யல எல்லாமும் பெறவே இல்லை இப்ப என்ன உதாரணத்துக்கா அந்த கம்யூனிஸ்ட் தோழர்கள் காமரேடுகள் இருந்தா வருத்தப்பட்டு கூடாது நான் நடைமுறையை தான் சொல்றேன் என்ன சொல்றேன் இப்ப மனிதனுடைய முதலாளி இருக்கக்கூடாது பொருளாதார ஏற்ற தாழ்வு இருக்கக்கூடாது எல்லாத்தையும் சமமாக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லித்தான் அந்த இரும்பு திரை போட்ட நாடுகள்லாம் உருவானுச்சு சீனா ரஷ்யாவெல்லாம் உருவானுச்சு அங்க என்ன நடப்பு எஜமான் மாறினார்களா அல்ல ஏற்ற தாழ்வு ஒளிஞ்சிச்சா முதலாளி மாறி இருக்கா அவ்வளவுதான் வியாபாரம் பண்ணி தொழில் பண்ணி முதலாளியா இருந்தவங்க விட்டுப்பட்டு பொலிட் பீரோலாம் முதலாளியா போயிட்டான் இப்ப இப்ப கோர்பசியா இருந்தார அவருக்கு இருக்கிற அதே வீடு தான் தெருப்பு இருக்கிறவனுக்கு இருக்குமா இருக்காது இப்ப எல்சின் இருக்கிறார அதை விட்டுருவோம் அங்க போவோம் சீனாவுக்கு கம்யூனிஸ்ட் போயிடுச்ச சீனாவுக்கு போவோம் சீனாவுடைய அதிபருக்கு என்ன வசதியோ அதுதான் அந்த ஊர்ல உள்ள தோட்டிக்கு இருக்குமா இருக்காது ஏற்றதாலும் இருக்கும் இவர் திங்கிறத அவர் திங்கிறா அங்க உள்ள புலிப்பீர மாவட்டம் மற்ற புலிப்பீரக்குள்ள இருப்பாங்களே அவங்களுக்கும் இந்த சாதாரண மக்களுக்கும் ஒரே மாதிரியா இல்ல முதலாளி மாறுறான் என்ன முதலாளி அவன் உழைச்சி சம்பாதிச்சு முதலாளியா வந்து விட்டுட்டு இப்ப அந்த சித்தாந்தத்தை எடுத்து சொன்னவர்கள் முதலாளியா போயிடுறாங்க பொலிப்பிலோக்களுக்கு தனியான கார்கள் தனியான வசதிகள் தனியான சலுகைகள் தனியான வாய்ப்புகள் சாதாரண மக்களுக்கு தனி இதான் உங்களை மாதிரி எங்களை மாதிரி ஆட்களுக்கு மத்தியில் எல்லாம் ஒன்னொன்றுவாங்க உங்களை மாதிரி ஆயிரம் பேர் பண்ற ஒரு தொழிற்சாலைக்கு ஒரு முதலாளி இருப்பான் அதான் அங்கே ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு மத்தியில ஒரு பொலிப்பிற முதலாளி நிற்பார் ஆக இந்த முதலாளித்துவம் என்பதை மேலே கீழங்கிறத ஒரு காலத்திலையும் யாராலையும் ஒழிக்க முடியாது ஒழிச்சா உலகம் இயங்காது எந்த ஒரு காலகட்டத்திலாவது எல்லாரும் சமம
எந்த ஒரு காலகட்டத்திலாவது அது பிராக்டிகலுக்கு வந்துச்சு நடைமுறைக்கு வந்துச்சுன்னு காட்டணும் இன்னும் சொல்ல போனா இந்த சித்தாந்தம் தான் ரஷ்யாவே வல்லரசா இருந்துச்சு ஒரு காலத்துல அமெரிக்காவுக்கு ஈடு கொடுக்கற அளவுக்கு அதுக்கு முந்தி மேல அமெரிக்காவுக்கு மேல இருந்துச்சு என்ன ஆச்சு உழைச்சால தான் சம்பளம் உழைக்கேட்டால தான் சம்பளம் படுத்துமோனால தான் சம்பளம் வேலைக்கு தகுந்த சம்பளம் இல்ல தேவைக்கு தகுந்த சம்பளம் அவன் பாட்டு சும்மா உட்காந்துட்டுமா உழைக்க மாட்டான் உற்பத்தி குறையும் நூறு பேர் வேலை செய்யறான் வேலைக்கு தகுந்த மாதிரி கூலினா ஒழுங்க வேலை பார்ப்பான் நீ செய்யறியோ செய்யலையோ தொலைஞ்சு போனது சம்பளம் உழுவுதான் போ அவன் வேலை செய்யறான் பார்க்கும் போது வேலை செய்வான் பார்க்காட்டி வேலை செய்ய மாட்டான் கண்காணிக்கும் போது வேலை செய்வான் அதே நேரத்தில் வந்து வேலை செஞ்சாதான் கூலி கிடைக்கும்னா உற்பத்தி அதிகமாகவா இல்லையா ஒருவனுடைய உழைக்கிற தன்மையை குறைச்சி பொருளாதாரத்தில் நாசமா போய் இன்றைக்கு உலக நாடுகள் பூரா பெண்களை போக பொருளாக சப்ளை செய்யக்கூடிய நாடுங்கிற அளவுல ரஷ்யா மாறி போச்சு தாய்லாந்து தள்ளிட்டு ரஷ்யா முன்னுக்கு வந்துச்சு இன்னைக்கு அவ்வளவு வருமே அவ்வளவு பொருளாதார நெருக்கடி அதனால இது சாத்தியம் இல்லாத ஒரு சத்துவம் இஸ்லாம் வந்து ஒத்துக்கிறது ஒரு பக்கம் திறமை உள்ள நம்ம கேட்கிறோம் இயற்கையா பாக்குறோம் திறமை உள்ளவன் ஒரு பக்கம் இருக்கிறான் திறமை இல்ல அளவு இருக்கிறான் வலிமையான உடல் வலிமையானவ இருக்கிறான் வலிமை குறைஞ்சவன் இருக்கிறான் அழகானவன் இருக்கிறான் அழகு இல்லாதவன் இருக்கிறான் இதெல்லாம் வச்சுதான் அந்த ஏற்றத்தாலும் இருக்கும் அதனால அதை வந்து நீங்க ஒழிச்சிட முடியாது முதலில் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நான் இஸ்லாமிய சகோதரராய் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நான் நன்றி சொல்ல கடன் ஆசிக்கின்றேன் என்னுடைய பெயர் சூசைராஜ் பூந்தமல்லி குருகுலத்தில் இருந்து வருகிறேன் நீங்கள் தங்களுடைய நபிகள் நாயகத்தின் பற்றிய அறிமுக உரையில் சொல்லும் பொழுது கூறினீர்கள் அவர் மிகவும் எளிமையானது ஒரு வாழ்க்கையை கடைபிடித்தார் என்று அத்தகைய எளிமையான வாழ்க்கையை கடைபிடித்தாலும் அவர் இறந்த பிறகு தன்னிடத்தில் இருந்த ஒரு பேரிச்சம்பழ தோட்டத்தையும் நூறு ஆடுகள் கொண்ட ஆட்டு முந்தையையும் பொது உடைமையாக்கிவிட்டு சென்றார் தன்னுடைய வாரிசுகளுக்கு சென்று சேரக்கூடிய அளவிற்கு எதுவும் செய்யவில்லை என்று இதற்கு உங்களுடைய குரானில் ஏதாவது ஆதாரங்கள் இருக்கின்றதா அப்படி இருந்தாலும் இஸ்லாமிய சகோதரர்களாகி நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் இதை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு சட்டத்திட்டம் இருக்கிறதா அப்படி நீங்கள் கடைபிடித்தால் இன்றுள்ள உங்களுடைய வாரிசுகளின் நிலை என்ன ஆதலால் அவர் இவ்வாறு செய்தது தவறு என நான் வன்மையாக கண்டிக்கிறேன் மத குருவாகிய உங்களின் கருத்து என்ன விளக்கம் தரும்படி தாழ்மையுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன் நல்ல கேள்வி கேட்கிறாருங்க ஒரு நபிகள் நாயகம் ஒரு நல்ல ஒரு புரட்சிகரமான ஆளா இருந்தா அவர் புள்ளக்குட்டியில் அம்பொன்னு விட்டுப்பட்டு எல்லாத்தையும் பொது உடைமையாக்கிட்டு போனார அது சரியான செயல் இல்லைன்னு கேட்கிறார் சகோதரர் இது நல்ல கேள்விதான் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா ஒலை செல்லும் அவர்கள் இந்த சகோதரர் எப்படி சிந்திக்கிறாரோ அப்படித்தான் அவர்கள் மற்றவர்களுக்கு அறிவுரை சொல்லியிருக்கிறாங்க எப்படி சொல்றாங்க அவங்களுடைய தோழர் ஒருத்தர் அவருடைய பேர் சஹத் அவருடைய பேர் இந்த சஹத் என்ற தோழர் வந்து நபிகள் நாயகத்தில் சொல்றார் அல்லாவுடைய தூதர எனக்கு ஆண் வாரிசுகள் இல்ல ஒரே ஒரு பெண் வாரிசு தான் இருக்குது அந்த பெண்ணுக்கு வந்து நிறைய நான் வசதியோட இருக்கிறேன் இந்த சொத்துக்கள் நான் அவ்வளவு தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் அதனால என்னுடைய சொத்துக்களை எல்லாம் நான் தர்மம் செய்து விட்டு போட்டா அப்படின்னு கேட்கிறாரு கூடாது நபிகள் நாயகம் சொல்றாங்க கூடாதுங்கிறாங்க அவர் திரும்ப கேட்கிறாரு அப்படின்னா ஒரு பாதிய ஒன் தேர்டு மூன்றில் ஒன்று தர்மம் செய்யட்டான் கேட்கிறாரு கூடாதுங்கிறாங்க பாதிய செய்யட்டுமான்னு கேட்கிறாரு பாதிய பாதிய சீட்டுமா ரெண்டாவது கேட்கிறாரு கூடாதுங்கிறாங்க மூன்றில் ஒரு பகுதியை சேட்டுமான்னு கேட்கிறாரு மூன்றில் ஒரு பகுதி என்ன செஞ்சிக்க அது கூட அதிகம்தான் ஏனென்றால் உன்னுடைய சந்ததிகளை கையேந்தக்கூடியவர்களாக மக்கள்கிட்ட யாசிக்கக்கூடியவர்களாக விட்டு செல்வதை விட அவர்களை தன்னிறைவு பெற்றவர்களாக நீ விட்டு செல்வதுதான் உனக்கு சிறந்தது என்று நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா உலை செல்லும் அவர்கள் அவருக்கு சொல்றாங்க அதுதான் இந்த சமுதாயம் முழுமைக்கும் உள்ள கட்டளை எந்த ஒரு மனிதனா இருந்தாலும் அவனுடைய சொத்துக்களை அதிகபட்சம் அதிகபட்சம் அதிகபட்சமாக மூன்றில் ஒரு பங்குதான் புயல் எழுத முடியும் நூறு சதவீதம் உயில் எழுத முடியாது மூன்றில் இரு பங்கு வந்து வாரிசுக்கு சேரணும் மொத்தமே விட்டுட்டு போனார்னா மொத்தமா வாரிசு சேர்ந்துடும் மூணு லட்சம் ரூபாய் எனக்கு இருந்துச்சுன்னு சொன்னா ஒரு லட்சம் ரூபாய் தான் அதிகபட்சமா அந்த பணிக்கு இந்த பள்ளிவாசலுக்கு அந்த தர்மத்துக்கு நான் எழுத முடியும் ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் எழுத முடியாது அதிகபட்சமே அதுதான் இன்றைக்கு பர்சனல்லா படிச்ச வழக்கறிஞர்களுக்கும் தெரியும் ஒன் தேர்டு இருந்தா தான் அந்த வசியத்து செல்லும் ஒன் தேர்டுக்கு மேல ஒரு முஸ்லீம் வசியத்து பண்ணார் சொன்னா ஒன் தேர்டு தான் கொடுக்க சொல்லணும் கோர்ட்டு இந்தியாவில் இந்த பாக பிரிவினையில எங்களுக்கு பர்சனல்லா இருக்குது அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது சகோதரர் கேட்டார் பாருங்க நல்ல சிந்தனை அதான் நபிகள் நாயமும் சிந்திச்சிருக்கிறாங்க ஆனால் தனக்கு மட்டும் அவங்க சிரமத்தை சுமத்திக்கிட்டாங்க 
மக்களுக்கு எல்லாம் உன் சொத்தையெல்லாம் அள்ளி கொடுத்துருப்போம்னு சொல்லாம தன்னளவுல என்ன செய்து கொண்டார் என்று சொன்னால் அதை வந்து ஒரு சிரமத்தை தன் மீது சுமத்திக் கொள்கிறார் தன்னுடைய வாரிசுகள் மீது சுமத்துகிறார் என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டா நீங்க நல்லா பார்க்கணும் ஒவ்வொரு மனுஷன்கிட்டையும் ஒரு பலவீனம் இருக்கு என்ன பலவீனம் தெரியுமா அவனுடைய உறவினர்களை சொல்லியே சலுகை அடைகிறது அதை சொல்லியே அதிகமான லாபத்தை அடைகிறது அவனுக்கு எந்த ஒரு பதவியும் அந்தஸ்துமே இருக்காது பிரதமருடைய மகனா இருந்தா போதும் அவர் நினைச்சத செய்யலாம் முதலமைச்சருடைய மகனா இருந்தா போதும் அவர் தான் முதலமைச்சரா இருப்பாரு பேருக்கு தான் முதலமைச்சர் இருப்பாரு அப்ப இதுதான் உலகம் பூரா நீங்க பாக்குறீங்க ஒரு முதலமைச்சருக்கு ஒரு பிரதமருக்கு ஒரு மந்திரிக்கு மகனா இருந்தால் இவரும் மந்திரியாக இருப்பார் அவருக்கு கிடைக்கிற எல்லா சலுகைகளும் வசதிகளையும் இவரும் அனுபவிப்பார் அவரை தாண்டியும் கூட போவார் அப்படிப்பட்ட காட்சி எல்லாம் பார்க்கணும் சில கட்சியில ஒரு தலைவருடைய மகனுக்கு முன்னாடி சீனியர் தலைவர்கள் எல்லாம் கைகட்டி நிக்கணும் ஒரு தலைவருடைய மகனுக்கு முன்னாடி சீனியர் தலைவர்கள் எல்லாம் கைகட்டி நிக்கணும் இப்படி இந்த வாரிசுங்கிறத சொல்லியே மக்கள் மீது ஒரு பெரிய திணிப்பு நடந்து கொண்டிருக்கிற காட்சி நபிகள் நாயம் பார்க்கிறார் சாதாரண தலைவர்களுக்கு இது என்று சொன்னால் தன்னுடைய வாரிசு என்று சொல்லி என்னவெல்லாம் நடக்கணும் நான் யார் தெரியுமா நான் தான் நபியுடைய பரம்பரை நான் தான் நபிகள் நாயகத்துடைய வாரிசு அப்படின்னு சொன்னால் அதன் அடிப்படையில் நாளைக்கு ஆட்சிக்கு உரிமை கொண்டாடுவாங்க அதன் அடிப்படையில் நாளைக்கு வந்து எல்லா அதிகாரத்துக்கும் சொந்தம் கொண்டாடுவாங்க அதன் அடிப்படையில் தங்களுடைய வசதிகளை பெருக்கிக்கிறதுக்கு பார்ப்பாங்க அப்ப தன்னுடைய வாரிசுகளுக்கு மிஸ்யூஸ் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கிறதுனால தவறான முறையில என்ன ஆட்சி தலைவர் இருக்காரு போதும் அண்ணாத்துறைக்காரன்னு அண்ணாத்துறைக்கு ஒரு மகன் இருந்தார் வளர்ப்பு மகன் பேர் என்னன்னு உங்களுக்கு யாரும் தெரியாது முக்கவாசி பேர் தெரியாது மறந்துருவோம் தெரியுமா நிறைய பேருக்கு தெரியாது அதே மாதிரி காந்திக்கு எத்தனை மகன் முக்கவாசி பேர் தெரியும் காந்திய தெரியும் உங்களுக்கு எல்லாம் காந்திக்கு எத்தனை ஆம்பளை பிள்ளை எத்தனை பொம்பளை பிள்ளை முக்கவாசி பேர் தெரியாது இதுதான் நிலைமை நபிகள் நாயகம் அவர் வெறும் அரசியல் தலைவர் இல்ல ஆன்மீக தலைவர் ஆன்மீக தலைவர் வரலாறும் ரெக்கார்டா இருக்கும் சிவபெருமானுக்கு எத்தனை பிள்ளை உங்களுக்கு சொல்லுவீங்க நேற்று வந்து காந்திக்கு உங்களுக்கு சொல்ல தெரியாது சிவபெருமானுக்கு எத்தனை பிள்ளை சொல்லுவீங்க முருகனுக்கு பிள்ளை இருக்கா இல்லையா சொல்லுவீங்க ஏன் ஆன்மீக தலைவர்களா இருப்பவர்களுடைய வரலாறு காலாகாலத்துக்கு கவனிக்கப்படும் அரசியல் தலைவனா இருக்கிற வரலாறு அந்த காலத்துக்கு மட்டும்தான் அண்ணா இருக்கும் போது அண்ணாவை பத்தி உலகம் கவனிக்கும் அவர் போயிட்டார்னா அவர் கொண்டாட்டி என்ன ஆனாங்க காமராஜருடைய சகோதரி சோத்துக்கு லாத்தி அடிச்சாங்கன்னு பேப்பர்ல போட்டிருந்தான் அப்ப என்ன அர்த்தம் அவ்வளவுதான் இருக்கிற வரைக்கும் தான் எல்லாம் மண்டைய போட எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இப்ப நபிகள் நாயகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ஆட்சி தலைவர் மாத்திரம் இல்ல ஆன்மீக தலைவர் அவர் என்ன சொன்னாலும் சட்டம் என்று நினைக்கக்கூடிய ஒரு மக்கள் இருக்கிறாங்க அந்த மக்கள்கிட்ட போய் நான் தான் நபியுடைய பரம்பரை என்று சொன்னா விழுந்துருவாங்களா இல்லையா ஏமாத்த முடியுமா இல்லையா ஆன்மீகத்தின் பெயரால அந்த மக்களை சுரண்ட முடியுமா இல்லையா அந்த வாசல் அடைக்கல என்று சொன்னா தூர நோக்கோட இந்த சித்தாந்த அடிபட்டு போயிரும் அப்படிங்கறதுக்காக வேண்டி தனக்குத்தானே ஒரு சுமத்தி கொண்ட சிரமம் அது மற்றவர்களுக்கு அந்த அறிவுரை சொல்லல சகோதரர் சூசைராஜ் சொன்ன சூசைராஜ் தான் அவரு சூசைராஜ் சொன்ன மாதிரிதான் மக்களுக்கு சொன்னாங்க எல்லாத்தையும் அள்ளி கொடுத்துட்டு போயிடாத குடும்பத்தை சந்தில விட்டுறாத இதான் சொன்னாங்க அது நபிகள் நாயகன் காரணம் இருக்குங்க இது பாராட்ட வேண்டிய அம்சம்தான் என் பெயர் சரவணகுமார் தாம்பரத்தில் இருந்து வருகிறேன் இஸ்லாத்தியர்கள் பற்றிய ஒரு சந்தேகமும் முஸ்லீம் இடத்தில் பற்றிய ஒரு குற்றச்சாட்டம் நான் வைத்திருக்கிறேன் அதை பற்றி இப்பொழுது கூறலாம் என்று இருக்கேன் இஸ்லாம் வந்து வட்டியை முழுவதுமாக தடை செய்கிறது ஆனால் வங்கிகள் நிதி நிறுவனம் இந்த பைனான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் பேங்க்ஸ் இவெல்லாம் வந்து வட்டியின் அடிப்படையில் தான் இயங்குது இல்லைனா அதனால இயங்க முடியாது அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு நாடு வர்த்தகம் பண்றது வந்தா அந்த நாட்டில் இருக்க பேங்க் இந்த நாட்டில் பேங்க் அது போல தான் இருக்குது அதே போல இந்தியா வந்து மற்ற நாடுகளோட கடன் வாங்கும் போது அதுல வந்து எல்லா மக்களுக்கும் அதுல பங்கு இருக்குது நீங்களும் அதுக்கு பங்கு வைக்கிறீங்க நானும் பங்கு வைக்கிறேன் இப்படி இருக்கும்போது வட்டி வந்து எந்த விதத்திலையும் அது சாத்தியம் இல்லை தடை செய்யறதுக்கு அந்த மாதிரி தான் எப்படி இது தடை செய்யுது ஒரு பர்சனலா ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு மனிதன் கொடுக்கறதுனா தடை செய்யலாம் அதுல ஒரு காரணம் இருக்குது எளிய வேணும் திரும்ப கட்ட முடியாத பணம் அப்படின்னு சொல்றதுனால அது பட் பொதுப்படையா இது எப்படி ஒருவன் வேலை செய்யறவன் வந்து வட்டிக்கு ஒரு குழந்த வட்டிக்கு லோன் வாங்கி வீடு கட்டி அவன் வாழ்க்கை நல்லபடி தான் இருக்க போகுது அதுல எந்த வித இதுவும் இல்ல பட் முழுவதுமா இதை எப்படி தடை செய்ய முடியுது இது வந்து ஒரு சாத்தியமே கிடையாது மேலும் இஸ்லாம் கண்ட்ரில எல்லாத்துலயுமே பேங்க் பைனான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் எல்லாம் இருக்கு அங்க வேலை செய்யறவங்க எல்லாம் பெரும்பாலும் முஸ்லீம்கள் தான் அப்ப அவங்க எல்லாம் எங்கேயுமே பேங்க் எல்லாம் வேலை செய்யக்கூடாதா ஏன்னா அந்த வட்டியில வர பணத்துல தானே அவங்க வந்து பணம் சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படி ரெண்டாவது 
தனிப்பட்ட விஷயத்துலதான் அவங்க கடைபிடிக்கிறாங்க தவிர பொது பொது வாழ்க்கையில வந்து அவங்க வந்து எந்த விதத்திலையும் சரியா நடந்துக்கிற மாதிரி ஒரு குற்றச்சாட்டு எப்படி இருந்தா நபீன் தோன்றி போதித்த நாடான சவுதி அரேபியாலேயே இப்போது முழுமையா இஸ்லாம் கடைபிடிக்குதான் தெரியல ஏன்னா எல்லா நாடுகள்ல எல்லாராலும் குற்றம் சொல்லக்கூடிய தீவிரவாதம் ஜிகாத் சொல்லிட்டு பேர்ல அவங்க ஒத்த நாட்டுல இன்னொரு நாட்டுல சண்டை போடலாம்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு எந்த ஆதாரம் யார் வேணா யார் மேலும் ஜிகாத் தொடங்கலாமா இல்ல பத்வா வழங்குறாங்க ஒரு அமைப்பு ஆயிரம் அமைப்பு இந்தியாவுக்குன்னா ஒரு அமைப்பு வந்து நான் வந்து மொட்டை அடிச்சதுக்காக பத்வா கொடுக்கறேன்னு சொல்றாங்க யாருக்கு சப்னா அஸ்மிக்கு அப்படி இருக்கும்போது யார் வேணாலும் யார் வேணா குறை சொல்லலாம் அப்ப அரசாங்கம் எதுக்கு நீங்களே எல்லாமே போடலாமே ஒவ்வொருத்தருமா அரசாங்கத்துக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்கிறதுதான இங்க வரைய உங்க அமைப்புகள் எல்லாம் சேர்ந்து நான் வந்து ஜிகாத் கொடுக்கறேன் நான் வந்து பத்வா கொடுக்கறேன்னா அது எந்த விதத்துல நியாயம் இது ஏன்னு தட்டி கெடுக்க மாட்டேங்க அமைப்புகள் எல்லாம் இது தப்பா இருந்ததுன்னா இது தவறுன்னு சுட்டி காட மாட்டேங்குது அதே நேரத்துல தனிப்பட்ட முறையில தாடி வளர்க்கணும் இவன் வந்து ஐந்து வேலை தொழுகணும் தானம் பண்ணணும் ஜகாத் கொடுக்கணும் இதுக்கு மட்டும் கரெக்டா செய்யறீங்க ஆனா அதே நேரத்துல ஊழல் புரிய கூடாது மத்தவங்களை கெடுக்கூடாது இந்த மாதிரி பொதுப்படையா விஷயத்துல வந்து முஸ்லீம் அந்த அளவுக்கு ஒற்றுமையா இருப்பது இல்லையே அதை பத்தி எனக்கு என் பெயர் சரவணகுமார் சாம்பரத்தில் இருந்து வருகிறேன் இஸ்லாத்திய பற்றிய ஒரு சந்தேகமும் முஸ்லீம் இடத்தில் பற்றிய ஒரு குற்றச்சாட்டும் நான் வைத்திருக்கிறேன் அதை பற்றி இப்பொழுது கூறலாம் என்று இருக்கேன் இஸ்லாம் வந்து வட்டியை முழுவதுமாக தடை செய்கிறது ஆனால் வங்கிகள் நிதி நிறுவனம் இந்த பைனான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் பேங்க்ஸ் இவையெல்லாம் வந்து வட்டியின் அடிப்படையில் தான் இயங்குது இல்லைன்னா அதனால இயங்க முடியாது அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு நாடு வர்த்தகம் பண்றது வந்து அந்த நாட்டிலே இருக்க பேங்க் இந்த நாட்டில் பேங்க் அது அதுபோல தான் இருக்குது அதே போல இந்தியா வந்து மற்ற நாடுகளோட கடை வாங்கும் போது அதுல வந்து எல்லா மக்களுக்கும் அதுல பங்கு இருக்குது நீங்களும் அதுக்கு பங்கு வைக்கிறீங்க நானும் பங்கு வைக்கிறேன் இப்படி இருக்கும்போது வட்டி வந்து எந்த விதத்திலையும் அது சாத்தியம் இல்ல தடை செய்யறதுக்கு அந்த மாதிரி இதை எப்படி நீ தடை செய்யுது ஒரு பர்சனலா ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு மனிதன் கொடுக்கறதுனால தடை செய்யலாம் அதுல ஒரு காரணம் இருக்குது எளிய வேணும் திரும்ப கட்ட முடியாத பணம் அப்படின்னு சொல்றதுனால அது பட் பொதுப்படையா இது எப்படி ஒருவன் வேலை செய்யறவன் வந்து வட்டிக்கு ஒரு குழந்தை வட்டிக்கு லோன் வாங்கி வீடு கட்டி அவன் வாழ்க்கை நல்லபடிதான் இருக்க போகுது அதுல எந்த வித இதுவும் இல்ல பட் முழுவதுமா இதை எப்படி தடை செய்ய முடியுது இது வந்து ஒரு சாத்தியமே கிடையாது மேலும் இஸ்லாம் கண்ட்ரில எல்லாத்துலயுமே பேங்க் பைனான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் எல்லாம் இருக்கு அங்க வேலை செய்யறவங்க எல்லாம் பெரும்பாலும் முஸ்லீம்கள் தான் அப்ப அவங்க எல்லாம் எங்கேயுமே பேங்க்ல எல்லாம் வேலை செய்யக்கூடாதா ஏன்னா அந்த வட்டியில வர பணத்துல தானே அவங்க வந்து பணம் சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படி ரெண்டாவது ஒரு தொழிற்சாலை வேலை செய்யறாங்க அவங்க மறைமுகமாவும் வட்டிக்கு இருக்காங்க எப்படின்னா இப்போ அந்த லோன் வாங்குறாங்க அந்த தொழிற்சாலை அதுல இயங்குறாங்க அதுல பணம் சம்பாதிக்கிறாங்க அதை வந்து ஊதியமா கொடுக்குறாங்க சோ அந்த ஊதியமும் ஒரு வட்டியில இருந்து தானே வருது அப்படி இருக்கும்போது அப்படியும் எந்த யாருமே எதுவுமே வேலை செய்ய முடியாது இது எப்படி ஒரு சாத்தியம் இல்லாத ஒண்ணு இஸ்லாம் செய்யுது இது எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வட்டிங்கிறது தவிர்க்க முடியுமா முடியாதாங்கிறத ரெண்டாவது வைங்க முதல்ல நம்ம விளங்க வேண்டியது மனிதர்கள் எல்லாம் சேர்ந்துதான் ஒன்று நடைமுறைப்படுத்தணும் அழிக்கணும் நம்ம கையெல்லாம் எல்லாமே இருக்குது நம்ம எல்லாரும் தீமையாண்டு உணர்ந்தோம்னா அழிச்சிட முடியும் உணர்ந்தா அழிக்க மாட்டோம் அப்ப வட்டி என்பது ஒரு நல்ல காரியமா கெட்டதா அதை நம்ம முதல்ல ஆராய்ச்சி பண்ணணும் வட்டிங்கிறது பெரிய கொடுமை பொருளாதார சுரண்டல் இன்னைக்கு நாடு இருக்கிற இந்த இருப்புக்கு காரணமே வட்டி தான் இப்ப நம்மளுக்கு வரி போடுறாங்க இல்லையா வரியில வந்து வட்டி எவ்வளவு போகுது தெரியுமா கடனுக்கு நான் சொல்லல கடனை சொல்லல உங்களிடமிருந்து பெறக்கூடிய வரி பணத்தில் இந்த மத்திய பட்ஜெட் போட்டாங்கல்ல இந்த வருஷத்தினுடைய யஸ்வந்த் சின்ஹாவுடைய பட்ஜெட்ல வட்டிக்கு ஒதுக்குன தொகை ஒரு ரூபாயில் இருபத்தாறு பைசா இந்த லேட்டஸ்ட் பட்ஜெட் இருக்குல்ல இந்த பட்ஜெட்ல வட்டிக்கு அதாவது நம்மள்ட வரியும் வாங்குறாங்க வரி வாங்கி நாட்டு மக்கள் நன்மைக்கு பண்ணா பரவாயில்ல வட்டி வரியும் நம்மள்ட வாங்கி அதுல கடனுக்கு செலுத்தல வட்டி கடனுக்கு கொடுக்கறது நான் சொல்லல வாங்கின கடனுக்கு வட்டி கட்டுறதுக்கு மாத்திரம் அரசாங்கத்தினுடைய பணம் வந்து நாளில் ஒரு பங்கு செலவாகுது இருபத்தாறு சதவீதம் ரூபாய்க்கு இருபத்தாறு பைசா அப்ப இருபத்தாறு பைசா வட்டி மட்டும் கொடுக்கணும்னு சொன்னா வாங்கின கடன் எவ்வளவு இருக்கும் நீங்க கணக்கு பண்ணிக்கிறீங்க போட்ட பட்ஜெட் எல்லாம் தாண்டி இருக்கும் அப்ப அந்த அளவுக்கு பணக்கார நாடுகள்ல நம்ம கடன் வாங்கி போடுறோம் இந்த கடன் வாங்குற காரணத்தினால இந்த இருபத்தாறு பைசாவை அங்க கொடுக்கலன்னா அது நமக்கு உதவுமா இல்லையா இருபத்தாறு பைசா வட்டி அங்க செலுத்தலன்னு சொன்னா இலவசமாக கடனா அந்த ரூபாய் கிடைச்சிருந்து சொன்னா அல்லது கடன் வாங்காம இருந்திருந்தோம் சொன்னா இந்த நிலைமை வந்திருக்குமா கால்வாசி பணம் லேசானது இல்லைங்க ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு பட்ஜெட் போட்டா இருநூத்தி
என்ன தைரியத்துல வாங்குறான் வாங்குனா கேட்க மாட்டீங்க என்ன தைரியத்துல வாங்குறான் வாங்குனா என்ன வந்து போகுது எதிர்ப்பீங்களா நீங்க புரட்சி பண்ணுவீங்களா போராடுவீங்களா அப்ப மக்களுடைய எதிர்ப்பு உண்டாகுமையானால் கவர்மெண்ட் கண்டிப்பா எந்த கவர்மெண்ட் வந்தாலும் சரி வட்டியை ஒழிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணும் நீங்களும் சரிதாண்டு போனீங்கன்னா கூட்டத்தோடு கோவிந்தாண்டு போனீங்கன்னா ஒழிக்க முடியாது அது தீமேண்டு விளங்கிக்கிறணும் ரெண்டாவது என்ன தீமை ஒரு பொருள் இந்த கைக்குட்டை நான் உற்பத்தி பண்றேன் என் சொந்த பணத்தை போட்டு நான் உற்பத்தி பண்ணினால் அஞ்சு ரூபா அடக்கமாகும் உங்கள்ட்ட வட்டிக்கு வாங்கி உற்பத்தி பண்ணினா ஆறு ரூபாய் ஆயிரும் ஏன் நான் வாங்கின கடன் வட்டி தரணுமே அஞ்சு ரூபா அடக்கமாக ஒரு கைக்குட்டை ஆறு ரூபாய் அடக்கமாக எனக்கு ஆயிரும் என் பாக்கெட்ல இருந்து போட்டு நான் வட்டி கொடுக்க மாட்டேன் எந்த முதலாளியும் கொடுக்க மாட்டான் ஒரு டிவி கம்பெனி தயாரிக்கிறான் சொன்னா அரசாங்கத்தில் கடன் வாங்கியிருப்பான் பத்தாயிரம் ரூபாய் அடக்கமாகும் அவன் அந்த முதலுக்கு வட்டி ஒண்ணு போடுவான் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் பன்னெண்டாயிரம் அடக்கமா இருப்ப பதிமூணாயிரம் ரூபாய்க்கு வைப்பான் வட்டி இல்லாம சொந்த காசை போட்டு செஞ்சா பத்தாயிரத்து ஐநூறுக்கு அவனு விற்க முடியுமே ஒவ்வொரு பிளேடுல இருந்து கைக்கூட்டையில இருந்து கட்டி கையில கட்டுக்கிற வாட்சில இருந்து சட்டம் வரைக்கும் விலவாசி அதிகமாகுது அதிகமாகுதுன்னா எவனாலையும் விலவாசியை குறைக்க முடியலன்னு சொன்னா அதுக்கு முக்கிய காரணமா இருக்கிறது வட்டி அதை விளைக்கிறனு ஒரு மருத்துவத்துக்காக வேண்டி ஒரு ஆத்திர அவசரத்துக்காக வேண்டி அப்பனை ஆஸ்பத்திரியில சேர்த்துட்டு பொண்டாட்டிய பிரசவத்துக்கு சேர்த்துட்டு வருவான் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் தாங்க மனிதாபிமானமா உதவ வேண்டிய ஒரு இடத்துல அவங்ககிட்ட ஒரு நகையை வாங்கிட்டு இருநூத்தம்பது ரூபாய் கொடுத்து ரெண்டு மாசம் கழிச்சு கிட்ட மூழ்கிடுச்சிங்கிறான் எவ்வளவு பெரிய அயோக்கியது மனிதாபிமானம் செத்து போச்சு பாருங்க இந்த வட்டின்னு வந்தவனே மனிதாபிமானமா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவுவோமே அந்த பண்பாடை போச்சு குடுக்கிறமே இதுக்கு வட்டி எவ்வளவு தருவே இதுதான் கணக்கு நூறு ரூபாய் கடன் கேட்டா கடன் கேட்கிறானே இவன் கடன்ல என்ன லாபம் இருக்குது வட்டி வாங்கின லாபம் இருக்குமே அப்ப இந்த வட்டிங்கிற சித்தாந்த மக்கள் மத்தியில பரகும் பொழுது மனிதாபிமானம் அறிவிட்டு போயிருது சாவு வீட்டுக்கு உதவி செய்ய மாட்டேங்கிறான் மருத்துவத்துக்கு உதவி செய்ய மாட்டேங்கிறான் பிரசவத்துக்கு உதவி செய்ய மாட்டேங்கிறான் தர்மமா கொடுக்காட்டாலும் கடனா கொடுக்கலாம்ல தர்மமா கொடுக்கணும் நீ முறைப்படி சக்தி இல்லையா கடனாவாச்சும் கொடு கடனாவும் தர மாட்டேன் இந்த சாவுலையா இருந்தாலும் ஆயிரத்துக்கு ஆயிரத்து நூறு எடுத்து வைங்கிறான் அப்ப இது ஒரு கொடுமை இல்லையா இது ஒரு சுரண்டல் இல்லையா வட்டி இல்லாம இயங்க முடியாதான்னு கேட்கிறார் முடியும் சாத்தியமான கேட்கிறார் சாத்தியம் எப்படி சாத்தியம் சீனாவில் கம்யூனிஸ்ட் நாட்டில் வட்டி கிடையாத ரஷ்யாவில் நேற்று வரைக்கும் வட்டி கிடையாத வட்டி இல்லாத பொருளாதாரத்தை இன்னைக்கு வரைக்கும் கம்யூனிஸ்ட்கள் அமல்படுத்தி தானே இருக்கிறாங்க சீனாவில் வட்டி கிடையாது சவுதி அரேபியாவில் வட்டி கிடையாது சில இஸ்லாமிய நாடுகளில் வட்டி இருக்குது பல அரபு நாடுகளில் வட்டி கிடையாது வட்டி இல்லா சர்வீஸ் தான் பண்ணுவாங்க சர்வீஸ் தானே தவிர பேங்க்லையும் வட்டி கிடையாது சவுதி அரேபியாவில் அப்போ வட்டி இல்லாத வங்கிகள் வந்து இன்னைக்கு இருக்கிறது இந்தியாவில் நம்ம நாட்டில் முடியலன்னு சொன்னால் வட்டிங்கிறது ஒரு பெரிய கௌரவம் வட்டி வாங்குறவன் வந்து பைனான்ஸ் சொல்லி வட்டி வாங்குறேன் விளம்பரம் கொடுத்தான்னு சொன்னா ஏமாறுறதுக்கு தயாரா இருக்கிற அளவுக்கு நம்ம இருக்கிறோம் நம்ம மனநிலை எப்படி ஆச்சு பத்தியா இந்த வட்டி வட்டி மனப்பான்பதானங்க நம்ம நாசமாக்கி இருக்குது பைனான்ஸ் வச்சு ஓடுறான அவன்லாம் ஓடுறதுக்கு என்ன அடிப்படை நீங்க ஒரு ஐம்பதாயிரம் வச்சிருப்பீங்க கவர்ச்சிகரம விளம்பரம் கொடுப்பான் தேக்கு மரத்தில் முதலீடு செய்யுங்கள் அதுல பண்ணுங்கள் இதுல பண்ணுங்கள் ஐம்பதுனாயிரம் ஒரு வருஷத்துல ரெண்டு லட்சம் ஆகும் ஆகுமா சிந்திப்பு மனமா ஒரு <laughs> 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 உதவும் <laughs> அதன் சக்திக்கு மீறி இறைவன் சிரமப்படுத்த மாட்டான் சக்தி இருந்தா தான் நாங்க இல்ல கேட்க மாட்டான் எனக்கு முடியல கவர்மெண்ட் வாங்குறது நான் என்ன பண்ணுவேன் என்னுடைய உரிமையில என்னுடைய சுய அதிகாரத்தில் உள்ளதில் நான் செஞ்ச தப்புக்கு தான் கடவுள் என்னைய பிடிப்பாரு இப்ப நான் ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு மனுஷனா இருக்கேன் ஒரு குடும்பத்தில் பிறக்கிறேன் என்னை சின்ன பிள்ளையில இருந்து வயசு வர்ற வரைக்கும் என் தகப்பனார் வந்து வட்டியிலேயே என்னை வளர்த்தாரு நீ ஏன் வட்டியில வளர்ந்துன்னு கேட்க முடியுமா என்னை குழந்தையா இருக்கும் எனக்கு விவரம் தெரியாது நீ வளர்த்தாரு நான் என்ன பண்ண முடியும் அறுக்காமல் செத்து போனதை சாப்பிடக்கூடாது ரத்தம் வெளியேறத சாப்பிடணும் 
அடுத்த ஆட்டில் வந்து ரத்தம் வெளியேறாது உள்ளேயே இருந்துடும் அதனால பல கேடுகள் வரும் சாப்பிடக்கூடாது ஒருத்தன் சரியான பசி பல இடத்துல போய் கேட்டான் ஒண்ணும் கிடைக்கல இதை திங்காட்டி செத்து போயிருவான் இப்ப ஒரு ஆடு தான் கிடைக்கும் செத்த ஆடு இதை திங்கலன்னா செத்து போயிருவான் இப்ப திண்ணு சொல்லுது இஸ்லாம் உசுல காப்பாத்திக்க முடியாட்டி முடியாட்டி சட்டம் கிடையாது முடியறதுக்கு தான் சட்டம் எது உனக்கு சக்தி இருக்குதோ சக்திக்கு மிஞ்சினதுக்கு தலையில சுமந்து ஊருண்டு பெருண்டுகிட்டு போன சொல்லக்கூடிய மார்க்கமே கிடையாது இஸ்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டா நம்மளை கஷ்டப்படுத்தாம சிரமப்படுத்தாம நம்முடைய தேவைக்கு மிஞ்சி ஹஜ்ஜின்னு ஒரு கடமை இருக்கு கடனை கொடுத்து தான் ஹஜ்ஜிக்கு போகணும் அப்படி சொல்லக்கூடிய மார்க்கம் இஸ்லாமிய மார்க்கம் தேவைக்கெல்லாம் மிஞ்சி இருந்தா தான் ஹஜ்ஜிக்கு போகணும் இப்படித்தான் இஸ்லாமிய சட்டங்கள் எல்லாம் இருக்குது அதனால கவர்மெண்ட் வட்டி வாங்குதுன்னு நாங்க பொறுப்பு இல்ல நாங்க வெறுக்கிறோம் நாங்க அது உடன்பாடு இல்ல அவர்கள் வாங்கினதுக்காக கடவுள் எங்களை குற்றம் பிடிக்க மாட்டாருங்க அதை தடுக்கும் சக்தி எங்களுக்கு இல்ல எங்கள்ட்ட ஆட்சி இருந்தா அல்லது நீங்க எல்லாரும் வட்டி வாங்கக்கூடாதுங்கிற சிந்தனைக்கு வந்தா ஒரு முஸ்லீம் மட்டும் அம்பட்டு பேரும் சேர்ந்து ஒழிச்சிட முடியுமா இந்த வட்டியை ஒழிக்கிறதுக்கு முஸ்லீமும் சேரணும் இந்துவும் சேரணும் கிறிஸ்தவர்களும் சேரணும் எல்லா மக்களும் சேர்ந்து இறங்கினா வட்டியை ஒழிக்க முடியும் இந்த பதிமூணு சதவீதம் இருக்கக்கூடிய ஒரு சமுதாயத்தினால எப்படி எண்பத்தி ஏழு சதவீதத்துக்கு எதிராக வாக்களிச்சு வெற்றி பெற முடியும் அதை விளங்கிக்கணும் அதனால வந்து இது பண்ண முடியாது அதாவது முஸ்லீம் மதத்தில் உள்ள பெரிய குற்றச்சாட்டு என்னன்னா முஸ்லீம்கள் வந்து அவருடைய தனிப்பட்ட விஷயத்துல தான் அவங்க கடைபிடிக்கிறாங்க தவிர பொது பொது வாழ்க்கையில வந்து அவங்க வந்து எந்த விதத்திலையும் சரியா நடந்துக்கிற மாதிரி ஒரு குற்றச்சாட்டு எப்படி என்றால் நபீன் நாயகம் தோன்றித்த போதித்த நாடான சவுதி அரேபியாலேயே இப்போது முழுமையா இஸ்லாம் கடைபிடிக்குதான்றது தெரியல ஏன்னா எல்லா நாடுகள்லாம் எல்லாராலும் குற்றம் சொல்லக்கூடிய தீவிரவாதம் ஜிகாத் சொல்லிட்டு பேர்ல அவங்க ஒத்த நாட்டில் இன்னொரு நாட்டில் சண்டை போடலாம்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு எந்த ஆதாரம் யார் வேணா யார் வேணாலும் ஜிகாத் தொடங்கலாமா இல்ல பத்வா வாங்குறாங்க ஒரு அமைப்பு ஆயிரம் அமைப்பு இந்தியாவுக்குன்னா ஒரு அமைப்பு வந்து நான் வந்து மொட்டை அடிச்சதுக்காக பத்வா கொடுக்குறேன்னு சொல்றாங்க யாருக்கு சப்னா அஸ்மிக்கு அப்படி இருக்கும்போது யார் வேணாலும் யார் வேணா குறை சொல்லலாம் அப்ப அரசாங்கம் எதுக்கு நீங்களே எல்லாமே போடலாமே ஒவ்வொருத்தருமா அரசாங்கம் அது கட்டுப்பட நடக்கிறது தானே இங்க இருக்கிறா இவங்க வாய்ப்புகள் எல்லாம் சேர்ந்து நான் வந்து ஜிகாத் தொடுக்கிறேன் நான் வந்து பத்தா கொடுக்குறேன்னா அது எந்த விதத்துல நியாயம் இது ஏன்னா தட்டி கெடுக்க மாட்டேங்க வாய்ப்புகள் எல்லாம் இது தப்பா இருந்ததுன்னா இது தவறுன்னு சுட்டி காட மாட்டேங்குது அதே நேரத்துல தனிப்பட்ட முறையில தாடி வளர்க்கணும் இவன் வந்து ஐந்து வேலை தொழுகணும் தானம் பண்ணணும் ஜகாத் கொடுக்கணும் இதுக்கு மட்டும் கரெக்டா செய்யறீங்க ஆனா அதே நேரத்துல ஊழல் புரியக்கூடாது மற்றவங்களை தொடுக்கூடாது இந்த மாதிரி பொதுப்படைய விஷயத்துல வந்து முஸ்லீம் அந்த அளவுக்கு ஒற்றுமையா இருப்பது இல்லையே முஸ்லீம்கள் வந்து தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில ஒழுங்கா நடக்கிறது இல்ல அவங்க தொழுகையா இதெல்லாம் கிரிக்கெட்லாம் நடந்துக்கிறாங்க இந்த குடுக்கிறது வாங்குறது ஒழுங்கா நடக்கிறது இல்லங்கிறாரு அது வந்து நான் அதுல உடன்படல ஏன்னு கேளுங்களேன் எல்லா சமுதாயத்திலும் இருக்கிற மாதிரி தான் எல்லாம் இங்கே இருக்கு அப்படி தான் சொல்லணும் கூடுதலா சொல்ல இல்லாது எல்லா சமுதாயத்திலும் எப்படி மனிதாபிமானம் குறைஞ்சு போச்சோ அப்படி முஸ்லீம்கள்ட்டையும் குறைஞ்சிருக்கு எல்லா சமுதாயத்திலையும் தான தர்மம் எப்படி குறைஞ்சிருக்குதோ அப்படி முஸ்லீம்டையும் குறைஞ்சிருக்கு எல்லா சமுதாயத்திலையும் எப்படி வியாபாரத்துல விக்கிறதுல வாங்குறதுல நேர்மை இல்லையோ அப்படி முஸ்லீம் தான் இருக்குன்னு சொன்னா ஒத்துக்கிடுவேன் எல்லாரும் சுத்தமா இருக்கிறாங்க இவன் மட்டும் இப்படி இருக்கிறாங்க ஒதுக்க முடியாது ஆனால் முஸ்லீம் இப்படி இருக்கக்கூடாது மற்றவர்களை விட அது அறிவு அவர் சொன்னதுக்காக வேண்டி முஸ்லீம்களுக்கு அறிவுரை சொல்ல வேண்டி இருக்கு என்ன அறிவுரை சொல்றோம் ஒவ்வொரு மார்க்கத்திலையும் மதத்திலையும் பாவங்களை வந்து கடவுள் எல்லாத்தையும் மன்னிச்சிருவார் சொல்லுவாங்க கடவுள் இருக்காருல கடவுளே என்று அழுதம்னா எல்லாத்தையும் மன்னிச்சிருவாருமாங்க இஸ்லாம் தான் பாவத்தை ரெண்டா பிரிக்குது எப்படி ரெண்டா பிரிக்குது ஒன்னு கடவுளுக்கு மனிதன் செய்கிற பாவங்கள் இன்னொன்று மனிதனுக்கு மனிதன் செய்கிற பாவங்கள் கடவுள் எதை மன்னிப்பார் கேட்டா கடவுளுக்கு செய்கிற பாவத்தான் கடவுள் மன்னிப்பார் ஒரு மனிதர் தொலவில்லை தொழுகை நடத்தல கடவுளே நான் தொழுகலை போடான்ற இனிமே ஒழுங்க நடந்துகிறார் நோன்பு நோக்கிறார் நோன்பு நோக்கல கடவுளே நான் நோன்பு நோக்கல போடான்ற கடவுளே நான் வீட்டுல ஆயிரம் ரூபாய் திருட்டிட்டேன் போடாங்க மாட்டாரு இது மனுஷ உரிமை மனிதனுக்கு செய்யற தப்பை மனிதன் மன்னிக்காத வரை கடவுள் மன்னிக்க மாட்டான் என்று இஸ்லாத்தினுடைய முக்கியமான அடிப்படை நல்லா விளங்கிடணும் ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு ஜான் இடத்த நான் அபகரிச்சேன்னு சொன்னா அதை திருப்பி கொடுக்காட்ட வரைக்கும் நீ பள்ளிவாசல கெதிட்டு கிடந்தாலும் சரி ஜபமாலைய உருட்டிக்கிட்டு இருந்தாலும் சரி கடவுளேண்டு ஒன்னு அர்ப்பணிச்சுக்கிட்டாலும் சரி நீ நரகத்துக்கு தான் போவ மோட்சம் கிடையாது அப்படி சொல்லக்கூடிய மார்க்கம் நபிகள் நாயகன் சொல்றாங்க மறுமை நாள் மறுமை நாள் நாங்க ஒண்ணு நம்பணும் மறுமை நாள் சொன்னா மறுபிறவி இல்ல எல்லா உலகம் அழிஞ்ச பிறகு எல்லா
நீ என்ன பண்ண நான் எப்ப பார்த்தாலும் தொழுதுகிட்டு இருந்தேன் எப்ப பார்த்தாலும் நோன்பு வச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் எப்ப பார்த்தாலும் ஜபம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் எப்ப பார்த்தாலும் குரானை படிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் அப்படிம்பாரு அப்படியா சரி அப்புறம் ஒருத்தர் எழுதிப்பாரு கடவுளே இவன் வந்து எனக்கு நூறு ரூபா ஏமாத்தி விட்டான் யாரு இவர எவர் எப்ப பார்த்தாலும் தொழுதுகிட்டு இருந்தாரோ அவரை பத்தி ஒருத்தர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவார் கடவுளே இவன் எனக்கு நூறு ரூபா ஏமாத்தி விட்டான் இவன் எனக்கு மோசடி பண்ணிட்டான் இவன் எனக்கு துரோகம் பண்ணிட்டான் என் வீட்டு சேர்த்து அபகரிச்சுக்கிட்டான் பாரு என்னை திருச்சித்தான் புறம் பேசிட்டான் அவதூறு சொல்லிட்டான் அவமானப்படுத்திவிட்டான் எல்லாம் மனித உரிமைகள் கடவுள் என்ன சொல்வாரு அண்டா தெரியல நீ ஒரு மாசம் தொழுது இல்ல அந்த நன்மை அவன்ட்ட கொடுப்ப நீ ரெண்டு மாசம் நோம்பு வச்சு இல்ல அதை இவன்ட்ட கொடு நீ ஒரு வருஷம் குரான் ஓதன இல்ல அதை அவன்ட்ட கொடு ஒன்னொன்னு ஒரு நன்மை இருக்கும்ல அந்த மார்க் இந்த ஐம்பது மார்க் அவன்ட்ட கொடு இருபத்தஞ்சு மார்க் இவன்ட்ட கொடு எல்லாம் போயிரும் எல்லா நன்மையும் ஒரு தொழுது நோம்பு ஒண்ணும் இல்லாம நிப்பாராம் அப்புறம் பத்து பேர் எந்திரிப்பான கடவுளை எனக்கு ஒண்ணு இருக்க கடவுளை எல்லாத்தையும் கொடுத்து முடிச்சுட்ட இன்னும் எனக்கு தர வேண்டி இருக்க எனக்கு நூறு ரூபா தரணுமே அப்படியா இவன்ட்ட ஒரு நன்மையும் இல்ல சரி பரவாயில்ல இவன் செஞ்ச தீமை எத்திக்கு வந்த நிலை வைப்பு இவன் செஞ்சாலும் நூறு ரூபா அளவுக்கு ஒரு தீமை எடுத்து இவன் தலையில வைப்ப அப்ப நன்மைகளா செஞ்சுட்டு போனவன் அடுத்தவன் செஞ்ச தீமைகளையும் சுமக்கக்கூடிய நிலைமை உண்டாகும் அதனால மனித உரிமைகளுக்கு கடவுளை பயிர் பலிகடா வாக்காதீங்க இதுதான் ஆன்மீகத்துல வர்ற கோளாறு கடவு எல்லாம் இரும்ப திண்டு சுக்கு குடிக்கிற மாதிரி என்ன வேண்டாலும் செய்ய வேண்டியது சுக்கு குடிச்சா செரிச்சு போயிரு நினைக்கிறது அது இசைலாம் ஒத்துக்கிறாரு கொள்ளை அடிக்க வேண்டியது கடவுளுக்கு உண்டி எல்லாம் நூறு ரூபாய் போட்ட வேண்டியது கொள்ளை அடிச்சு சரியா போயிரும் இது இசைலாம் ஒத்துக்கிறாரு கொள்ளை அடிச்சா திருப்பி கொடுக்கணும் வாங்கினவன் அது இல்லாம நீ தொழுதாலும் ஏழு கட்சிக்கு போனாலும் உனக்கு மோட்சம் கிடையாது அப்படிப்பட்ட மார்க்கத்தில் வர முஸ்லீம்களே குற்றம் சுமத்திட்டார் சரவணகுமார் தாம்பரத்தில் வந்து என்ன செய்ய போறீங்க வாழ்க்கையை மாத்துங்க உங்களை பார்த்து தான் அந்த மக்கள் இஸ்லாத்தை படிக்கணும் புராண படிக்க உங்களுக்கு வாய்ப்பு இல்ல நபிகள் நாயகத்துல வரலாறு படிக்க வாய்ப்பு இல்ல உங்களுடைய செயல்களை வச்சு தான் இஸ்லாத்தை படிக்க போறாங்க உங்கள்கிட்ட நேர்மை நபிகள் நாயகம் காலத்தில் இருந்து அந்த மாதிரியான நேர்மை அந்த மாதிரியான ஒழுக்கம் அந்த மாதிரியான பண்பாடு அந்த மாதிரியான மனித நேயம் பண்புகள் எல்லாம் உங்கள்கிட்ட நிலை பெறணும் அடுத்து போற போக்குல ஒரு பெருசா ஒரு குற்றச்சாட்டு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு நீங்க ஜிகாத் சொல்லி பத்தவா கொடுக்குறீங்க வெற்றிங்க கொடுத்துறீங்க இதெல்லாம் சரி இல்லைன்ட்டாரு இதெல்லாம் வந்து ஜிகாத்ல என்னென்று வழங்காத சில பைத்தியக்காரங்க செய்யறத வச்சு கேட்கிறார் இஸ்லாம் அப்படி சொல்லுது ஜிகாத்ல என்ன ஜிகாத்னா அரப்பு ஒரு பேர் ஜிகாத் செய்யற காரியம் ஒரு நல்ல காரியத்திற்காக நம்மை நாமே அர்ப்பணிப்பதற்கு பேர் ஜிகாத் இந்துவும் முஸ்லீமும் அடிச்சுக்கிற சண்டைக்கு பேர் ஜிகாத் இல்ல முஸ்லீமும் கிறிஸ்தவன் அடிச்சுக்கிற சண்டைக்கு பேர் ஜிகாத் இல்ல ஒரு நியாயத்திற்காக நடத்துற போராட்டத்திற்கு பேர் ஜிகாத் எப்படி ஜிகாது நபிகள் நாயகன் சொல்றாங்க ஒருத்த பொண்டாட்டியோட போயிட்டு இருக்கிறான் ஒருத்த அவன் முஸ்லீமா இருக்கட்டும் எவனாவ இருக்கட்டும் பொண்டாட்டியோட போயிட்டு இருக்கிறான் பொண்டாட்டியை வந்து நாலு பேர் கைப்பிடிச்சு இருக்கிறான் நீ என்ன பண்ணணும் இஸ்லாம் சொல்லுது கேட்டா நொறுக்கி ஃபைட் பண்ணி சாவு அது வீர மரணம் அதான் ஜிகாத் ஜிகாத் என்ன பொம்பளைய கையை பிடிச்சிருக்கான்னு பாத்துக்கிட்டு போனீங்கன்னா புருஷங்காரன் அடிக்கணும் அவன் கோழையா இருந்தானா நீங்க வெளியில போறவங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இப்படி நாலு பேர் இறங்கி இருந்தா இந்த மாதிரி ரோட்ல கைப்பிடிப்பானா கேஸ் போட்டு நிப்பாட்டி முடியுமா பொம்பளைய வந்து யூடிசிங் பண்றான் சட்டையை பிடிச்சி நாலு ஆம்பளை இருக்கிறானா இருக்க மாட்டேங்கிறான் அப்படி கேட்கணும் பயப்படுறோம் என்ன ஆகுமோ பத்து மாணவர்கள் சேர்ந்து வாங்கிலோ நம்ம அடிச்சுட்டு வாங்கிலோ அடிச்சுட்டு போறானே சாவு நல்லதுக்கு சாவு இஸ்லாம் அப்படி சொல்லுது இது யாருக்கு சொல்லுது அக்கிரமத்துக்கு எதிராக போராடுமாறு எல்லா மக்களுக்கும் சொல்லுது அஃபதுல் ஜிஹாதி கலிமுத் ஹக்கின் இந்த சுல்தானின் ஜாகிரின் அக்கிரமக்கார் அரசனுக்கு முன்னால் சத்தியத்தை எடுத்து சொல்வதுதான் சிறந்த ஜிஹாத் ஜிஹாதுக்குங்க ஆயுதம் வரல கத்தி வரல ரத்தம் வரல எது ஜிஹாதுங்கிறாங்க பாருங்க நபிகள் நாயகம் சொல்றாங்க ஜிஹாதில் சிறந்த ஜிஹாத் எது தெரியுமா ஒரு அநியாயக்கார அரசன் முன்னாடி <laughs> ரெண்டே ரெண்டு பேர் மிரட்டான் இந்த கதவுல ஒருத்தன் ஏறான் அங்க ஒருத்தன் ஏறான் கத்தி வச்சுக்கிட்டு எல்லாம் கத்து கூட கும்பிட்டு பேர் தூக்குறான் புட்டிச்சு இருக்கி செத்தாலும் பரவாயில்ல ரெண்டு பேரும் போக மாட்டாங்க எல்லாத்தையும் கலட்டி நான் கணக்கு அம்புட்டையும் பொம்பளை எல்லாம் கட்ட விட்டு பெட்டி எல்லாம் திறக்க விட்டு பரிசு எல்லாம் வாங்கிட்டு ரெண்டே ரெண்டு போக்கிரிகளுக்கு அறுபது நல்லவன் பயப்படுறான் எப்படி உருப்பட நாடு இஸ்
ரெண்டு பேர் இப்படி செஞ்சா அடே நுழைஞ்சு கையெடுத்து எவனா ரெண்டு பேர் இருப்பான் எவனாவது திருப்பி தாக்குவான் இருக்கணும் அறுபது பேரும் அப்படி பொம்மையாத்தனை உட்கார்ந்துருக்கிறான் கையை கட்டிக்கிட்டு அவனை விட திரகாத்திரமா இருக்கிறான் அவனை விட வலிமையா இருக்கிறான் அவன் எப்படி இருக்கிறான் யாரு கத்தி கொண்டு வருவேன் இவன் ஒரு குத்துவிட்டா போயிருவான் பயம் கீரல் விழக்கூடாது ஒரு சுற்றத்தை வந்துடக்கூடாது டூ பணம் போயிட்டு போகுது அவன் விட்டு நகை தானே அவன் அவன் மட்டும் அடித்தன பிடிக்கிறான் எனக்கு என்ன இதானங்க நாட்டன் சீரழிச்சுக்கிட்டு இருக்குது ஓடுற ரயில கற்பழிக்கிறாங்கிறான் ஓடுற பஸ்ல பாஞ்சு அடிக்கிறாங்க பஸ்ல ஏறி வெட்டிட்டு போறான் கோர்ட்டு கொண்டு போனோட கோர்ட்டு கொண்டு போறான் நேத்து முந்த நாளு அதுல ஏறி பஸ்ஸுக்குள்ள ஏறி பதினாறு டிக்கெட் வாங்கிட்டு சர மாதிரியே வெட்டி தள்ளி போயிட்டான் என்ன காரணம் தைரியம் எங்க இருந்து வருது அக்கிரமத்தை எதிர்க்கிற மனப்பான்மை மக்களுக்கு இருக்கணும் இத நபிகள் நாயகம் ரொம்ப வலியுறுத்துறான் அக்கிரமத்தை எதிர்க்கிறது முஸ்லீம் இன்னும் பார்க்க கூடாது இன்னும் சொல்ல போனால் நம்ம பார்க்கிறோம் முஸ்லீம்களுக்கு இதை சொல்ல வேண்டி இருக்கு ஒரு அப்துல் காதர் ஒரு ஒரு பெண்ணு எந்த பெண்ணு குளிச்சுக்கிட்டு இருப்பான் இவன் போய் சேட்டை பண்ணுவான் அப்துல் காதர் உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் சேட்டை பண்ணுவான் அவங்க ரெண்டு போட்டு போட்டுருவாங்க இவன் ஒடிய என்ன அடிச்சுட்டான் என்ன ராமசாமி அடிச்சுட்டான் இவன் எல்லாம் ஒடியாறது என்ன பண்ணணும் முஸ்லீம் என்னத்துக்கு அடிச்சான் இந்த மாதிரி பொம்பளையே சரி போராடுகிறானோ <laughs> போர்க்களத்திலுள்ளது <laughs> ஆட்சி தலைவர் போர்ல கலந்துகிட்டீங்க அவர்கள் எவர்களை அவர்கள் தான் முன்னாடி அறிவு பத்தி பேசுறதா அவர்கள் முன்னாடி பேசப்பட்டு இருக்காரு முந்தின வசனத்தில் யார் உங்களோட சண்டைக்கு வந்தார்களோ உங்களை ஊர் விட்டு விரட்டினார்களோ உங்க பொருள்கள் அபகரித்துக் கொண்டார்களோ திரும்பவும் உங்களோட சண்டைக்கு வந்தார்களோ உங்களும் பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்கன்னு சொன்னா அப்ப நீங்க ஓடாதீங்க நீங்க ஒரு கவர்மெண்ட் வச்சிருக்கீங்க உங்களுடைய பெண்டு பிள்ளைகளை காப்பாற்றணும் எதிர்த்து ஃபைட் பண்ணுங்க இது கூட சொல்லக்கூடாதா எந்த நாட்டில் இது சொல்லல எந்த மார்க்கத்தில் சொல்லல உலகம் பூரா உள்ளதுதான் இஸ்லாம் வந்து ரெண்டை கலந்து சொல்லும் போது ஆன்மீகமா மட்டும் பாத்துறாங்க வேற ஒண்ணு இல்ல இஸ்லாமிய சட்டங்கள் பூராவுமே கவர்மெண்ட் செய்ய வேண்டியவைகள் இந்த வெட்டுறது கொள்ற திருடனா கையை வெட்டு இருக்குது ஒரு திருடனை பிடிச்சு கையை வெட்டுவீங்களா கவர்மெண்ட் செய்யணும் அதே மாதிரிதான் போர் என்பது தனி நபர் செய்யறது இல்ல கவர்மெண்ட் செய்யணும் கவர்மெண்ட் தன்னுடைய மக்களை காப்பாற்றணும் அதுதான் ஜிகாதை தவிர சில பேர் தப்பா செய்யறாங்க அதுக்கு நாங்க பொறுப்பு இல்ல இஸ்லாம் பொறுப்பு இல்ல அவர்களுக்கு நாங்கள் சொல்லலையான்னு கேட்கிறாரு சொல்லி இருக்கிறோம் சொல்றதுனாலதான் எனக்கு போட்டிருக்காங்க பாதுகாப்பு எனக்கு பாதுகாப்பு எதுக்கு அதை சொல்றதுனாலதான் அதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இவங்க அதுக்கு என்ன நான் என்ன இஸ்லாமிய பாக்குறாங்க அதுக்கு நான் என்ன பண்றது அவனுக்கு விளங்கல இருந்தாலும் சொல்லி மக்களை ஒரு அளவுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மாற்றத்தை நீ கொண்டு வந்துகிட்டு இருக்கிறோம் இனிமேல் அது மாதிரி நடக்காது இன்னும் அதுக்காக எங்களை முழுசு அர்ப்பணிக்க தயாரா இருக்கிறோம் அந்த உறுதி மொழி உங்களுக்கு தரோம் என்னுடைய பேரு ராமகிருஷ்ணன் திரைப்பட நடிகர் மகாகாவி பரதி நகர் அதாவது மனிதனுடைய பறவைகளிலே வந்து சிறந்த பறவை மனிதனுடைய பறவை அது ஆண்டவனால் படைக்கப்பட்ட ஒரு உருவம் ஆனால் அந்தனுடைய மனித பறவைகள் செய்யக்கூடிய வேலையை ஒரு முக்கியமான வேலை நல்ல வேலை செய்ய வேண்டும் என்று அது உங்கள் சார்பாக நான் விரும்புகிறேன் சபரிமலைக்கு செல்கிறார்கள் ஆயிரம் ரூபாய் இரண்டாயிரம் ரூபாய் செலவு செய்து கொண்டு போகிறது அதிலும் கொண்டு மேலானவர்கள் ரிஷிகேஷ் அதாவது இமயமலை பத்தாயிரம் ரூபாய் இருபதாயிரம் ரூபாய் செலவு செய்து கொண்டு அங்கு போகிறார்கள் குறிப்பாக சொல்ல போனால் உங்களில் மக்கா மதினா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அஜிக்கு செல்கிறார்கள் சுமார் குறைஞ்சபட்சமாக ஒரு லட்சம் ரூபாயாக எப்படி தேவைப்படும் ஆனால் கடவுளுக்காக மனிதர்கள் செய்யக்கூடிய வேலை முக்கியமான வேலைகள் என்னுடைய ஆசை என்ன என்றால் மனிதனுடைய அடிப்படைக்கு ஒரு திருமணம் தான் முதல் இடம் அந்த திருமணத்திற்கு உங்களுடைய 
அழைப்புகளை என்னுடைய வேண்டுகிறேன் அது இப்படியானால் இஸ்லாத்தியோடு ஒரு ஆறு பாடலை நான் எழுதி வைத்திருக்கிறேன் அதில் முதல் பாடலாக அதை நான் சொல்லுகிறேன் மக்காவை கண்டேன் மதினாவையும் கண்டேன் தெருக்கோடியில் நிற்கும் சில கோடி மக்களையும் கண்டேன் இதற்காக உங்களுடைய வழிபாடுகளை ஒரு திருமணத்திற்காக முதலுடைய மனிதனுடைய செய்ய வேலையை மனிதன் செய்ய வேண்டும் கடவுள் காரியத்திற்கு காசை வீணாக்க வேண்டாம் எல்லா மதத்தினரும் இந்த வேலைகளை செய்தால் நாட்டில் பஞ்சமும் பசியும் இருக்காது அது உங்கள் மூலம் சென்றால் கேட்பார்கள் என் வார்த்தைகளை கேட்க மாட்டார்கள் கண்டிப்பாக இதை இன்னைக்கு எல்லா இடமும் சொல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் ஐயா அவர்களுக்கு வணக்கம் 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 சகோதரர் நடிகர் ராமகிருஷ்ணனா ராமகிருஷ்ணன் சொன்னார் பேரு ஆமா அவர்கள் ஒரு அழகான கேள்வி தான் கேட்டிருக்காரு என்ன சொல்றாருன்னா கடவுளுக்குன்னு சொல்லி காசை போட்டு ஹச்சிக்கு போறேன் காசிக்கு போறேன் அப்படின்னு செலவு செய்யறதை விட மனிதர்களுக்கு செய்யறதா நல்லது அது செய்யலாம் தானே நல்ல கேள்வி தான் இது கடவுளுக்குன்னு சொல்லி பொருளாதாரத்தை போட்டு நாசமாக்குறதை விட மனிதர்களுக்குன்னு செய்யலாம் தானே இது ஒரு நல்ல ஒரு அழகான கேள்வியை கேட்டிருக்கிறாரு இத வந்து ரெண்டு மூணு விஷயத்தை நீங்க பார்க்கணும் மனிதர்களுக்கு செய்யறதை பொறுத்த வரைக்கும் இஸ்லாம் ரொம்ப மத்த யாரும் சிந்திக்காத விதத்துல சிந்தித்து மனிதர்களுக்கு செய்வதற்கான வாசல விசாலமாகவே திறந்து வச்சிருக்கு எப்படி திறந்திருக்கு முத முதல்ல ஒரு சகோதரர் கேள்வி கேட்டார் அதாவது குரான் இந்த காலத்துக்கு பொருந்தாதுன்னு சொல்லி கேட்டார் பாருங்க அந்த சகோதரர் கேட்கும்போது சொன்னாரு ஒரு தப்பு செய்யறதுக்கு பரிகாரமாக பத்து ஏழைக்கு உணவு கொடுக்கணும் தப்பு செஞ்சவன் சும்மா கொடுக்க மாட்டான் பாருங்க தப்பு செஞ்சிட்டியா அதுக்கு வந்து நீ பள்ளிவாசல தொழுவுன்னு சொல்லல தப்பு செஞ்சதுக்கு பரிகாரமா ஒரு அடிமையை வாங்கி விடுதலை செய் அது வந்து ஒரு மனிதன உரிமைய மனுஷனுக்கு செய்யற தொண்டு அதுக்கு வசதி இல்லையா பத்து ஏழைக்கு உணவு கொடு அப்படி சொல்லக்கூடிய மார்க்கம் இஸ்லாமிய மார்க்கம் இன்னும் சொல்ல போனா மனிதர்கள் நேர்ச்சை செய்யறாங்க நேர்ச்சை நேர்த்தி கடன் நேர்த்தி கடன் கடவுளுக்காக ஒருத்த நேர்த்தி கடன் பண்றான் கடவுளுக்காக நேர்த்தி கடன் பண்ணா என்ன செய்யறது ஒவ்வொரு மார்க்கத்தில் ஒரு வலிமுறை இருக்கும் இந்து மதத்தில் ஒரு வலிமுறை கடவுளுக்குன்னு ஒரு நேர்த்தி கடன் பண்ணாரு அவர் என்ன பண்ணுவாரு இஸ்லாத்தில் என்ன பண்ணணும் தெரியுமா கடவுளுக்கு நேர்த்தி கடன் பண்ணுனா பள்ளிவாசல கொண்டே கொடுக்க கூடாது அங்க உள்ள மூளை வீட்டை கொண்டே கொடுத்துட கூடாது அல்லாவுக்கு என்று நேர்த்தி கடன் செய்தால் ஏழைக்கு எப்படி இது நேர்த்தி கடன் ஒருத்தன் செய்யறான் கடவுளே எனக்கு இந்த வைத்த வழி போய்விட்டால் நான் உனக்காக வந்து ஆயிரம் ரூபாய் செலவு செய்யறேங்கிறான் எங்க செலவு செய்யறது பள்ளிவாச கட்டுறதுக்கா கொடுக்க கூடாது எதெல்லாம் கடவுளுக்கு என்று ஒருவன் நேர்த்தி கடன் செய்கிறானோ அது எல்லாம் ஏழைகளுக்கு ஏழைக்கு கொடுத்தா கடவுளுக்கு கொடுத்துட்டான் கடவுளுக்கு காணிக்கை செலுத்தக்கூடாது உந்தியல்ல போட்டக்கூடாது மத குருட்டை கொடுத்துடக்கூடாது பள்ளிவாச கட்டுறது கொடுக்க கூடாது கடவுளுக்குன்னு மொட்டையா சொல்லி ஒருத்த நேர்த்தி கடன் பண்ணுனா மனுஷனுக்கு குடுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சித்தாந்தம் இஸ்லாமிய சித்தாந்தம் அவர் சகோதரர் ராமகிருஷ்ணன் எடுத்து கேட்கிறார்னு கேட்டா இப்ப மனிதர்களுக்கு செய்யறதுக்கு இந்த கடவுள் நம்பிக்கைனால தானே வேஸ்ட் ஆகுது பணம் மனுஷனுக்கு நம்மளா செஞ்சுட்டு போயிடலாமேனு கேட்கிறாரு செய்ய மாட்டோம் ராமகிருஷ்ண மாதிரி சில பேர் செய்வாங்க நம்ம மனிதர்களுக்கு செய்வதற்கு கூட ஒரு அச்சம் நமக்கு வேண்டி இருக்குது நம்மளுக்கு மேல ஒரு சக்தி இருக்கிறான் எல்லாமே லாப கணக்குங்க மனிதன் என்ன பண்றான் எல்லாத்திலும் இது செஞ்சா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன்னு புகழ் கிடைக்குமா இல்லைன்னா பணம் கிடைக்குமா அப்படி எதிர்பார்க்கிறான் அப்ப செலவு செய்ய சொல்ற மனிதனுக்கு என்னமாவது கிடைக்கும் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கணும் என்ன கிடைக்கும் நீ தர்மம் செய்தால் கடவுள் உனக்கு இதை தருவார் ஓ நான் கொடுக்கறது வீணா போகல இங்க கொடுத்து நாங்க வாங்கிக்கிற போறேன் இப்ப கொடுக்கக்கூடியவர்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாகும் இந்த மாதிரி இருந்தால் கொடுக்கக்கூடியவர்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாகும் அப்ப இந்த கடவுள் நம்பிக்கை என்பது மனிதனுக்கு தொண்டு செய்வதற்கு தூண்டுகோளா இருக்குமே தவிர கண்டிப்பா தடையா இருக்காது கடவுளை இல்லைன்னு சொல்லக்கூடியவர்கள் கொடுக்கறதை விட கடவுளை நம்பியவர்கள் அதிகம் அதிகமாக தானம் செய்யற காட்சியை நம்ம பார்க்கிறோம் எதனால பாக்குறோம் கடவுளுக்கு பயந்து தான் செய்யறோம் மனுஷனுக்கு பயப்பட மாட்டேனா இவனுக்கு இதுக்கு நான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்குவேன் இவனுக்கு கொடுத்தால் எனக்கு இன்னது கிடைக்கும் இவனுக்கு கொடுக்காவிட்டால் எனக்கு இந்த மாதிரி தண்டனை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்னுடைய அந்த தாராள தன்மை என்ன செய்து அதிகரிக்கிறது அதை ஒட்டி அவர் கேட்டதில் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் இந்த ஹஜ்ஜிக்குன்னு போறாங்கல்ல அது ஒரு கணிசமா செலவாகுது அது தேவையில்லாதான நல்ல கேள்வி அது முஸ்லீம்கள் ஹஜ்ஜிக்கு போறாங்க மற்ற எந்த ஒரு காரியத்திலையும் நீங்க செலவு அதிகமா பண்றாங்கன்னு சொல்ல முடியாது இந்த ஹஜ்ஜிக்கு போறதுல நீங்க சொல்ல முடியும் ஏன்னு கேட்டா ஒரு அறுபதுனாயிரம் எழுபதுனாயிரத்துல இருந்து ஒரு லட்சம் வரைக்கும் அதுக்கு செலவாகுது இந்த ஒரு லட்சம் செலவு செஞ்சு இந்த காசை வீணாக்கணுமா இது நல்ல கேள்வி இதனை சிந்திக்கணும் ஒரு வீண் செலவு என்று
ஒரே ஒருவேளை ஒருத்தர் சாப்பிட்டாண்டு வைங்க அது வேஸ்ட் ஏண்டா ஒருவேளை சோத்துக்கு ஒரு லட்ச ரூபாயா கேட்கலாம் ஒரு லட்ச ரூபாய் செலவு பண்ணி பத்து நிமிஷம் நேரம் ஒரு சந்தோஷமா இருந்தாண்டு வைங்க ஏண்டா இது பத்து நிமிஷத்துல இந்த பையனுக்கு ஒரு லட்ச ரூபாய் கேட்கலாம் பையன் அதிகமா இருக்குன்னு வைங்க அப்ப பணத்தை நம்ம கணக்கு பண்ண கூடாது ஒரு மருத்துவத்தில் ஆபரேஷன் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஹார்ட் ஆபரேஷன் பைபாஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் செலவு பண்ணுவாரு ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் விநாயகர் சொல்லுவோமா இல்ல ஏன் சொல்ல மாட்டோம் ஒன்றரை லட்ச ரூபாயினால ஒரு நல்ல ஒரு ரிசல்ட் வந்திருக்கு ஒரு உயிர் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கறதுக்காக வேண்டி தொகையுடைய எண்ணிக்கை பார்க்க மாட்டோம் தலைவலிக்கு ஐம்பது காசு போதும் ஆனா பைபாஸ் சர்ஜரிக்கு ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் வேணும் ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் செலவு பண்றதுக்கு நம்ம தயாரா இருப்போம் அதை வீண் என்று யாருமே சொல்ல மாட்டோம் அப்ப ஹஜ் என்பதுல என்ன நன்மை அதனால என்ன பயன் என்று பார்த்தீங்க என்று சொன்னா அதனோட ஒப்பிட்டு பார்த்தா அந்த ஒரு லட்ச ரூபாய் ஒண்ணுமே இல்லை மனித குலத்துக்கு கிடைக்கிற நன்மை இருக்க அந்த நன்மையோட கம்பேர் பண்ணி பாத்தீங்க என்று சொன்னா ஒரு லட்சம் ரூபாங்கிறது ஒரு கணக்குல வராது என்ன நண்பங்கிறீங்களா அத சொல்றேன் கேளுங்க இப்ப இஸ்லாமிய மார்க்கத்துல எல்லாரும் தெரிஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு உண்மை இருக்குது என்ன உண்மை இங்க வந்து தீண்டாமை இல்ல முஸ்லீம்கள்ட தீண்டாமைங்கிறது கிடையாது அப்ப தீண்டாமை இஸ்லாத்துல கிடையாது சகோதரத்துவம் இருக்குது ஒரு ரெண்டு சகோதரர்கள் சேர்ந்து ஒரு தட்டில் சாப்பிடுவாங்க ஒரே தட்டில் சாப்பிடுற காட்சி கை குளிக்கிருவாங்க அகமகத்தில் உட்கார்ந்துக்கிருவாங்க எந்த விதமான ஒரு அசூயையும் நாங்கள் படமாட்டோம் இதை வந்து பள்ளிவாசலே நீங்க பார்க்கலாம் சபைகள்ல பார்க்கலாம் கல்யாணங்கள்ல பார்க்கலாம் கர்மாதிகள்ல பார்க்கலாம் எந்த சபைகளும் நீங்க பார்க்கலாம் இந்த இந்த தன்மையை வந்து வேற எங்கேயும் உண்டாக்க முடியல நீங்க நல்லா பார்க்கணும் எத்தனையோ சட்டங்கள் இருக்குது தீண்டாமைக்கு எதிராக வன்கொடுமை சட்டம் எல்லாம் போட்டுவிட்டாங்க ஐம்பது வருஷம் ஆயிடுச்சு ஒழிக்க முடியல மக்கள்கிட்ட கொண்டு வர முடியல சட்டம் தான் போட முடிஞ்சது தவிர மக்கள்கிட்ட ஒரு மனமாற்றம் ஏற்பட முடியல அப்ப மனமாற்றம் ஏற்படுறது இஸ்லாத்துல மட்டும் ஏன் ஏற்பட்டுச்சு அதான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் அதாவது மற்றவங்களும் வேணாம்னு சொல்றாங்க எல்லாரும் வேணாங்கிறாங்க தீண்டாமை வேணா எல்லாம் ஒண்ணுதான் சொல்லிக்கிறாங்க பிராக்டிக்கலா வரதான வரமாட்டேங்குது இஸ்லாத்துல மட்டும் அது ஏன் இருக்குது முழுசா இஸ்லாத்துல கடைபிடிக்காதவன் கூட இந்த குறை நீங்க காண முடியாது தீண்டாமையா அது ஏன் இருக்குதுன்னு கேட்டா இஸ்லாம் ஒண்ணு சொன்னா அதை ட்ரைனிங் கொடுக்கும் எப்படி ட்ரைனிங் தீண்டாமை கடைபிடிக்கிற எல்லா மனுஷன் இருக்குன்னு வைங்க இப்ப நான் வந்து உதாரணமா நான் வந்து ஒரு நாடார் சமுதாயத்தில் இருந்து இஸ்லாத்துக்கு வந்திருக்கிறேன் உதாரணமா உதாரணத்துக்காக வேண்டி எனக்கு பக்கத்தில் ஒருத்தர் வந்து தேவர் சமுதாயத்தில் வந்திருப்பாரு இந்த பக்கம் ஒருத்தர் வந்து தலித்துல இருந்து வந்திருப்பாரு முஸ்லீமா இருப்போம் பள்ளிவாசல் போய் தொழுவோம் தொழுகும் போது இந்த நம்ம பக்கத்தில் நிக்கிறான் இவன் எது கிடையாது என் பக்கத்தில் நிக்கிறான் முதல் நாளைக்கு ஒரு மாதிரியா தெரியும் மறுபடியும் போகணும் மறுபடியும் அவனுக்கு பக்கத்தில் நிக்கணும் கொஞ்சம் குறையும் மறுபடியும் 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 ஒரு நாளைக்கு வருஷத்து ஒரு உட்கார வச்சா மறந்துருவான் ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு தடவை உட்கார வச்சு முந்தின முந்தின இடம் பிந்தின பிந்தின இடம் அவன் முன்னாடி வந்து அவன் முன்னாடி நிற்பான் நீ பின்னாடி வந்தா நீ பின்னாடி நிற்ப அவன் பக்கத்துல நீ நிக்கணும் உன் பக்கத்துல அவன் நிக்கணும் போது இதை தினம் ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு தடவை வாரத்துல ஒரு நாள் இப்படி ட்ரைனிங் கொடுக்கும் பொழுது உள்ளத்துல அவனுக்கு மறைஞ்சிருது இப்ப இன்றைக்கு காலையில தொழுதவர்கிட்ட கேளுங்க உங்க பக்கத்துல யார் தொழுதான்னு கேளுங்க தெரியாது கவனிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா ஆரம்பத்தில் இருந்த உணர்வு இருந்துச்சு இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு திருப்பி திருப்பி இவன் பக்கத்துல அவன் இவன் பக்கத்துல அவன் அவன் பக்கத்துல இவன் அவனுக்கு முன்னாடி இவன் இவனுக்கு முன்னாடி அவன் இப்படி நிக்கும் பொழுது அந்த கெட்ட என்ன இருக்கு பாருங்க தூர எரியப்பட்டுருச்சு இந்த கசடு எங்கள்ட்ட வரவே மாட்டேங்குது அப்ப இந்த தீண்டாமை ஒழிப்பதற்காக வேண்டி இஸ்லாம் கொடுத்த ட்ரைனிங் தான் தொழுகைங்கிறது அதே மாதிரி இந்த தீண்டாமையை ஒழிச்சு சர்வதேச அளவில் மனிதர்கள் புறம் ஒன்னொன்று காட்டுவதற்காக உலகளாவிய தீண்டாமை ஒழிப்பு மாநாடு தான் ஹஜ்ஜிங்கிறது இந்த ஹஜ்ஜி ஹஜ்ஜிங்கிறாங்களே இங்கேருந்து போய் என்ன என்ன செய்கிறார் புதுசா அல்லாவை பார்த்துட்டு வந்து போறாரா இங்கேயும் அவர் அல்லாவை பார்க்க மாட்டார் அங்கேயும் போய் அல்லா பார்க்க மாட்டார் இங்க என்னவோ அந்த அல்லாவது அங்கேயும் இருக்கிறாரு அங்க போய் ஒன்னும் பார்க்க புதுசா ஒன்னும் பார்க்க போறது இல்லை அங்க என்ன நடக்க போகுது ஒரே யூனிஃபார்ம் எல்லாம் வெள்ளாடை வெள்ளுடை தரித்து யார் வருவா வெள்ளை நிறைய தக்காளி பல மாதிரி இருப்பான் ஐரோப்பியன் அவனும் வருவான் அடுப்பு கறியை விட மோசமா இருப்பான் நீக்குறோம் ஆப்பிரிக்காக்காரன் அவனும் வருவான் ஆப்பிரிக்காக்காரன் முன்னாடி நிற்பான் ஐரோப்பாக்காரன் பின்னாடி நிற்பான் ஆப்பிரிக்காக்காரனுடைய காலில் ஐரோப்பாக்காரனுடைய தலை படும் இவன் எங்க இருந்து வந்தவன் நிறத்தின் அடிப்படையில வெள்ளையர்களுக்கு தனி பள்ளிக்கூடம் கருப்பருக்கு தனி பள்ளிக்கூடம் வெள்
எல்லாம் கடவுளுக்கு முன்னாடி சமம்டு நின்று அவனுக்கு முன்னாடினா எனக்கு முன்னாடி அவன் நான் முந்திப்பனா நான் முன்னாடி நிற்பேன் அவன் முந்திப்பனா அவன் நிற்பான் இப்படி இந்த சர்வதேச சமத்துவத்தை சகோதரத்துவத்தை உண்டாக்கி மனிதனெல்லாம் ஒன்னுதான் காட்டுவதற்காக வேண்டி எத்தனை கோடி கோடியா செலவு செஞ்சாலும் அது தப்பு கிடையாது அப்படி ஒரு தத்துவம் நிலை பெறுவதற்காக வேண்டி இன்னும் சொல்ல போனா இந்த மாதிரியான கொடுமைகளை கடைபிடிக்கிறவர்கள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா உள்ள வந்தா கடைபிடிப்பான் இல்லாதவனுக்கு ஒன்னும் கிடையாது இல்லாதவனுக்கு ஜாதியா ஒன்னுக்கும் இல்லாட்டி ஜாதி இருக்காங்க அவனுக்கு கிடையாது சோத்துக்கு இல்லன்னா எல்லா ஜாதிக்காரனும் மம்மட்டி பிடிச்சி வெட்டுவான் மம்மட்டியை பிடிச்சி வெட்டுறவன்ட ஜாதி இல்ல வேலை வாங்குறவன்ட தான் இருக்கீங்க பொசிஷனுக்கு வந்துட்டான் அப்ப யாரிடத்துல இருக்குமோ அவனுக்கு மட்டும் கடமையாக்குது இந்த கீழே உள்ளவனுக்கு அது இருக்காது மேல உள்ள பணக்காரர் வசதி உள்ளவனுக்கு என்ன வரும் வசதியோடு இந்த கௌரவம் நான் யார் தெரியுமா வசதி பிளஸ் இந்த ஜாதி வசதி பிளஸ் இந்த சமுதாயம் வசதி பிளஸ் இந்த அந்தஸ்துமா அப்படியா ஐரோப்பாக்காரன் ஆப்பிரிக்காக்காரன் காலில் உன் தலையை வச்சுட்டுவான் தலை படட்டு உன் நாளைக்கு போ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி எல்லாரையும் வெத்த வழியில தங்க வச்சு ஒரே மாதிரி தைக்கப்படாத ஆடை ஆடையில் கூட வித்தியாசம் வந்துடக்கூடாது ஒரே ஆடை தான் வெள்ளை ஆடை தான் அணியனும் தைக்கப்படக்கூடாது சுத்திக்கிறது அவ்வளவுதான் ஆம்பளை ஆம்பளை எல்லாரும் ஒரே யூனிஃபார்ம்ல போய் நெல்லுன்னு சொல்லி உலகளாவிய ஒரு சகோதரத்துவம் உலகளாவிய சமத்துவம் கடவுளுக்கு முன்னாடி எல்லா நாடு மொழி இனத்தையெல்லாம் கடந்து எல்லாரும் ஒண்ணு அப்படின்னு காட்டுவதற்காக வேண்டி அவர்களுக்கு ஒரு ஆன்மீக பயிற்சி கொடுப்பதற்காக வேண்டி இது தேவைப்படுது அப்படி ஒரு பயிற்சி அது உண்டாக்குமையானால் அதுக்கு எத்தனை கோடி செஞ்சாலும் தப்பில்ல எவ்வளவு கோடி செலவு நன்மையோட ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது அது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனா ஹச்சிக்கு போயிட்டு வந்தவனே நிறைய வாரி வாரி வழங்கக்கூடியவரா மாறி வர அவர் அதுக்கு முந்தி கஞ்சனா இருப்பாரு அந்த பக்குவத்தை கொடுத்தது அந்த ஹஜ்ஜிங்கிற அந்த கடமை தான் இதை வழங்கிக்கிறணும் என்னுடைய பெயர் பத்மநாபன் நீங்கள் எம்மை உண்மையாளராக காண்பீர்கள் நபிகள் நாயகம் மற்றவர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாய் வாழ்ந்து சென்றார்கள் என்றார்கள் பல வழிகளிலே அவர் அப்படி நடந்திருக்கலாம் எல்லா மனிதர்களுமே அப்படிதான் யார் யார் வந்தாங்களோ அவர் முன்னாலேயோ எல்லாரும் நல்ல வழியில் தான் வாழ்ந்து காட்டு போயிருக்காங்க யாரும் தப்பா வாழ்ந்து போல ஆனா நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா நபிகள் நாயகம் சொன்னது எல்லாமே இறைவன் சொன்னதாக நீங்கள் கூறுகின்றீர்கள் நபிகள் நாயகம் ரீட்டைலாவும் ஹோல்சேலாவும் பொண்ணுங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிட்டார் இல்லையா அதே நேரத்தில் அதை நான் தவறா சொல்றேன்னு நினைக்காதீங்க ஒரு விளையாட்டுக்காக தான் சந்தோஷமா இருக்கட்டும் எல்லாரும் அப்படின்றதுக்காக சொல்றேன் அவர் இறக்கும் தருவாய்க்கு முன்னால என்ன சொல்லிடுறாருன்னா எல்லாருக்கும் என்ன சொல்றாரு விதவை மறுமணம் செய்யணும் விவாரத்தான பொண்ணுங்களுக்கு மறுமணம் செய்யலாம் இதையெல்லாம் வெளிப்படையா சொல்லிட்டு போயிருக்கிறத நீங்க சொல்றீங்க அதை ஏத்துக்கிறோம் அதை யாரும் மறுக்கல அது கட்டாயம் செய்ய வேண்டியதுதான் அது கால அளவோட இருக்கு எல்லாத்துக்குமே ஏன்னா ஒரு ஏழு பிள்ளை பெற்ற ஒரு ஆயாவை பத்து இன்னொருத்தர் கல்யாணம் பண்ணி வைக்க முடியாது சோ அவங்க விருப்பத்துக்கு உட்பட்டதாகும் ஆனா இவர் என்ன சொல்றாரு நான் செத்துட்டேனா நீங்க யாரும் மறுமணம் செய்து கொள்ளக்கூடாது அவருடைய கருத்துக்கு இது முரண்பட்டதாகும் தனக்கு ஒண்ணு மற்றவனுக்கு ஒண்ணு அவர் சொன்னதா இதை நான் கருதுறேன் இல்லைங்களா எவனாவது மீறி என் மனைவிங்களை நான் செத்த அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க எல்லாம் நரகத்துக்கு போவீங்கடான்றார் இப்படியே நான் பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் இங்க மக்கள் பொறுமையா இருக்க மாட்டாங்க மற்றவர்களுக்கு வாய்ப்பு வேணும் அப்படின்ற காரணத்தினால இத்தோடு முடித்துக் கொள்கிறேன் அவர்கள் ரொம்ப பத்மநாபன் எல்லா நிகழ்ச்சியிலையும் வந்து எல்லா நிகழ்ச்சியிலையும் கேள்வி கேட்கக்கூடிய சகோதரர் நல்லா ஆய்வு பண்ணிட்டு வந்திருக்காரு அது நபிகள் நாயகம் என்ன பண்றாங்கன்னு கேட்டா அவருடைய மனைவியரை நபிகள் நாயகத்துடைய மனைவியரை அவருக்கு பிறகு மற்றவர்கள் திருமணம் செய்யக்கூடாது மற்றவர்கள் திருமணம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு குரான்ல இருக்கு அது என்ன காரணத்தினால இருக்குன்னு கேட்டா அது தெளிவா இருக்கு வாசுவாஜு உம்மகாத்துகும் நபிகள் நாயகத்தினுடைய மனைவியர் என்பவர்கள் எல்லா முஸ்லீம்களுடைய தாய் என்ற நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் தாயாகத்தான் அவர்கள் நீங்களை மதிக்க வேண்டும் குரான்ல இருக்குது அதனாலதான் நபிகள் நாயகத்தினுடைய மனைவிகள் வந்து எல்லா ஆண்கள்டையும் போய் இந்த மார்க்கத்தை சொல்லி நபிகள் நாயகத்தினுடைய வீட்டில் நடந்த அவங்களுக்கு மட்டும் தெரியும் நபிகள் நாயகத்துடைய வீட்டில் நடந்த அந்த சங்கதிகள் எல்லாம் மனைவியர்கள் தான் தெரியும் அவங்களுடைய வாழ்க்கை பூரா வெளிவுலகத்துக்கு வர்றதா இருந்தா மனைவி மூலமா தான் வரணும் அப்ப இந்த மனைவியர் யார்கிட்ட போய் சொல்லணும் ஆண்கள் தான் சொல்லணும் வெளி உலகத்துல இப்ப வெளி உலகத்துல போய் சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பு இவர்கள் மீது சுமத்தப்பட்டிருக்கிறதுனால 
மூமியன்களுக்கு முஸ்லிம்களுக்கு அல்லாஹ் ஒரு கட்டளை இறறா அவங்களை தாய் என்ற நிலையில் வைத்து பாருங்கள் கல்யாணம் பண்ணலாம்ங்கிற நிலையில் வைத்து பார்த்துட்டோம்னு சொன்னா அவர்கள் பல இடத்துல போய் சொல்ல போவாங்க அந்த தனிமைக்கு வேற அர்த்தம் கொடுத்துருவாங்க தனியா சொல்ல போற நேரத்துல தனிமைக்கு வேற அர்த்தம் வந்துடும் கலங்கத்து சுமத்திடுவாங்க தாயாகத்தான் பாவிக்கணும் அம்மா மாதிரி நிலையில வைத்துக் கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நீங்க அவர்களை அவர் மரணித்த பிறகு மனம் முடிக்காது என்று குரான் சொல்லுது தாய் என்ற காரணத்திற்காகத்தான் சொல்லப்படுச்சு தவிர வேற ஒரு அந்தஸ்துக்காக சொல்லப்படுது தாயிங்கிற அந்தஸ்து வச்சு பாருங்க அவர்களை வந்து சாதாரண பெண்கள் மாதிரி பாத்துறாதீங்க இது எதுக்காக வேண்டி பிரச்சாரம் செய்வதற்காக வேண்டி மற்ற பெண்களுக்கு இல்லாத முறையில எல்லா பகுதியிலையும் போய் அவங்க அறிவுரை சொல்ல வேண்டிய நபிகள் நாயகத்துக்கு பிறகு நபிகள் நாயகம் இருக்கிற வரைக்கும் வீட்டில கிடந்தாங்க நபிகள் நாயகத்துக்கு பிறகு இந்த இஸ்லாமிய சட்டங்கள்ல பாதி சட்டம் அவங்க மனைவி மூலமா தான் கிடைக்குது அவங்க என்ன செஞ்சாங்க வீட்டில் உள்ளது மனைவிக்கு தான் தெரியும் வெளி உலகத்துல செஞ்சது மாத்திரம் தான் வெளி உலக மக்களுக்கு தெரியும் எப்படி உண்டார்கள் எப்படி பருகினார்கள் எப்படி குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டார்கள் வீட்டில் என்னென்ன மாதிரிலாம் நடந்து கொள்வார்கள் என்ற விவரங்கள் பூரா என்னென்ன பேசினார்கள் என்னென்ன அறிவுரை சொல்வார்கள் இப்படி மனைவியர் மூலமாகவே உலகத்துக்கு செய்தி போக வேண்டியிருக்கனால அவர்களை தாய் நிலையில வசித்து வைத்து அவங்களை எப்பவும் தாயாகவே பாவியுங்கள் எங்கெல்லாம் தாய் மாதிரி அவர்கள் கருதி கொள்ளுங்கள் சொன்னாங்க அதனாலதான் பெரிய பெரிய வயசுல மூத்த நபி தோழர்கள் எல்லாம் கூட அவங்கள பார்த்து தாயே அம்மா வேண்டு கூப்பிடுவாங்க அம்மாவுடைய நிலையில வச்சுதான் மதிப்பாங்க அந்த ஒரு மரியாதைக்காக சொல்லப்பட்டுச்சே தவிர வேற ஒரு வேற இவர் சொன்ன மாதிரியான விதவை வருமானத்தை தடுக்கிற நோக்கத்துல சொல்லப்படல மரியாதைக்காக சொல்லப்பட்டுச்சு அதுல இன்னொன்னு கவனிக்கணும் அவங்களுடைய மனைவியர்ல எல்லாருமே வந்து அந்த உணர்வுகளை கடந்தவங்க ஆயுஷாவை தவிர எல்லாருமே எல்லா ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தாறு நபி நாயத்துக்கு மூத்த வயசுல உள்ளவங்க அந்த மாதிரி தான் இருந்தாங்க அந்த மாதிரியான உணர்வு தேவைப்படுறவங்க யாருமே இருக்கல நபிகளா மரணிக்கும் பொழுது ஆயுஷாங்கிறவங்க மாத்திரம் தான் சின்ன வயசு பெண்ணா இருந்தாங்க மத்த எல்லாருமே அப்படி தான் ஒரு பெண்ணுக்கு தான் பாதிப்பு இருக்கணும் அப்படி வேற சொல்லப்படி பார்த்தா கூட அது தாய் என்ற அந்தஸ்துக்காக வேண்டி அவங்க அதை சகித்துக் கொண்டார்கள் அவங்களை பொருந்திக் கொண்டார்கள் அவங்களை ஏற்றுக் கொண்டார்கள் அவ்வளவுதானே தவிர இதுல வந்து இன்னும் தனக்கு மட்டும் சலுகை உண்டாக்கிட்டாருங்கிறாங்க சலுகை உண்டாக்கல சுமைகளை தான் அதிகமா உண்டாக்கியிருக்கிறார் அவர் என்ன பண்றாரு பாருங்க இந்த தர்மம் செய்யற விஷயத்த கூட சொன்னேன் அவர் சொத்தப்புறம் உலகத்துக்கு எழுதி வச்சு போட்டு உலகத்துக்கு தான் சொல்லிட்டு மற்றவருக்கு வேணாங்கிறார் அவர் எல்லாரும் தர்மத்தை ஏழைகள் வாங்கிக்கிறீங்கன்னு சொல்றாரு ஏன் குடும்பம் வாங்கக்கூடாதுங்கிறார் அவர் தனக்கு சலுகைகளை உண்டாக்கிறவராக இருந்தா இதிலெல்லாம் உண்டாக்கலாமே என் குடும்பத்துக்கே பாரிசு பதவியை கொடுங்கள் என் குடும்பத்தை ஆட்சியில் அமர்த்துங்கள் அவர்களுக்கு தான் நீங்கள் பதவியை கொடுக்கணும்னு சொல்லி இருந்தால் ஒருத்தர் ஏற்றிருக்க மாட்டாங்க ஒரே ஒருத்தர் மீறி இருக்க மாட்டார் கொடுக்க தயாரா இருந்தும் கூட என் குடும்பத்துக்கு கொடுத்துடாதீங்க என் குடும்பத்துக்கு வசதி வாய்ப்பில் உண்டாக்காதீங்க அப்ப என்ன சலுகை உண்டாக்கிட்டார் சில சலுகைகள் இருக்கும் அது மாதிரி தொழுகை வணக்க வழிபாடு எடுத்துக்கொண்டால் நாங்கள் ஐந்து வேலை தொழணும் அவருக்கு மாத்திரம் ஆறு வேலை தொழுகை நள்ளிரவில் எழுந்து ஒரு தொழுகை அவர் தொழணும் விசேஷமாக நள்ளிரவில் எழுந்து ஒரு மணி ரெண்டு மணி மூணு மணி நேரத்தில் எந்திரிச்சு ஒரு தொழுகை தொழுகிறது அவருக்கு சுமையா இது சுமையா சுகமாயுது சுமை மற்றவர்களுக்கு உள்ளதை விட கூடுதலான கஷ்டங்களை அவர் வந்து தனக்காக ஏற்படுத்திக் கொண்டார் அதனால சில விஷயங்கள் அவருக்கு சலுக மாதிரி தெரியலாம் இது தாய்மைக்கு கொடுத்த அந்தஸ்து தவிர வேற ஒண்ணும் கிடையாது அலாமலைக்கும் இந்த அவையை இறைவனுடைய திருநாமத்தின் பேராலே நான் வணங்கி உங்களோடு பணிவோடு சில உரையாடல்களை கலந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் நான் ஒரு இந்து குடும்பத்திலே இருந்து வந்த இளைஞன் எங்கள் குடும்பங்களில் எல்லாம் குத்து வளர்க்கும் பூஜையும் தான் எனக்கு அறிமுகமே பழக்கமே தவிர இதுபோன்ற மிக அருமையான சொற்பொழிவை இதுவரையிலும் கேட்டதில்லை இவ்வளவு நேரம் பேசியும் கூட உங்களுக்கு தொண்டை சிறிது கூட பிசகாமல் பிறலாமல் பேசுகிறது அதுவே எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கிறது உங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த அல்லாவுக்கு என்னுடைய மனதை தலைதாழ்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டே உங்களோடு பேசுகிறேன் என்னுடைய பெயர் மோகன கிருஷ்ணன் நான் ஒரு தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கியிலே அதிகாரியாக சென்னை கிளையிலேயே பணிபுரிகின்றவன் அதுக்குள்ள கொடுக்க என்னுடைய கேள்வி இந்து மதம் கூட சுவாமி விவேகானந்தர் இடத்தில் சொல்கிறார் யார் இந்த உலகத்துக்கு உன்னை முதல் முதலாக அறிமுகப்படுத்தி வைத்தாலோ யாரை இழந்து விட்டால் மீண்டும் பெறவே முடியாதோ அவளுக்கு பெயர் தான் தாய் என்று இந்து மதம் சொல்கிறது அதை எல்லா மதங்களும் ஒப்புக்கொள்கின்றன என்று ஒரு இடத்தில் சொல்கிறார் நான் அதை படித்து பார்க்கிறேன் இப்போது சிறிது நேரத்திற்கு முன்னாலே பெண்களுக்கெல்லாம் சமத்துவம் இல்லாமல் இருக்கிறதே இது எங்கே சமத்துவம் என்று முரண்பாடு இல்லையா என்று சில இளைஞர்கள் கேள்வி கேட்டார்கள் அந்த பகுதியிலே இருந்து மகளிர் அணியிலே இருந்து கூட அதற்கு கேள்வி வந்தது
அது ஒரு உயர்ந்த எவரஸ்ட் சிகரம் போன்ற ஒரு உயர்ந்தது அல்லவா அதற்காக நான் இஸ்லாத்தை வணங்கி பாராட்டுகின்றேன் இன்றும் ஒன்று இன்றைக்கு இந்திய உலகத்திற்கு இந்திய துணைக்கண்டத்திற்கு மிக 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 தேவையானதெல்லாம் சமத்துவம் சமாதானமும் அதை காசு கொடுத்து எந்த கடையிலே வாங்கிக் கொள்ளலாம் என்ற நிலைமையிலே இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் மீண்டும் தமிழ்நாட்டிலே அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் முதலமைச்சராக வந்ததற்கு பிறகு கலப்பு திருமணத்தை கொண்டு வந்து சாதி ஒழிப்பை கொண்டு வந்தார்கள் அதற்கு பின்னாலே வந்த அருமையான முதலமைச்சர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் கூட அதை பின்பற்றுகிறார்கள் கல்லூரிகளிலும் பொறியியல் கல்லூரிகளிலும் மருத்துவக் கல்லூரிகளிலும் கலப்பு திருமணம் அடைந்து கலப்பு திருமணம் செய்ததன் மூலமாக பெற்ற குழந்தைகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுப்பதற்கு என்பதற்காக ஒரு ஐந்தோ பத்து சீட்டுகளை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் அதற்கு பிறகும் கூட ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி என்னுடைய நண்பர் அவருடைய பெற்றோரை கட்டி வைத்து மரத்திலே அடிப்பதற்காக தயாராகி கொண்டிருந்த போது அந்த ஐஏஎஸ் அதிகாரியால் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் சின்ன உலக அணியில் அவர் அரிஜனாக இருந்த காலத்தினாலே தடுக்க முடியாமல் திரும்பி வந்திருக்கின்றாரே இந்து மதத்திலே சனாதன தர்மங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றன அந்த சனாதன வருடாச்சிரம தர்மத்தை ஒழிப்பது எப்போது என்றெல்லாம் என் நெஞ்சம் குமருகிறது நான் தலித்தாக இல்லாவிட்டால் கூட என் தலித்தாக இருந்த என்ற நண்பன் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறானே அந்த பெற்றோரை காப்பாற்ற முடியாமல் திரும்பி வந்திருக்கிறானே அந்த ஐஏஎஸ் அதிகாரி அந்த நாடு அவனுக்கு என்ன பதில் சொல்லப்போகிறது என்ற வருத்தத்தோடு இஸ்லாமிலே இந்த கடமைகள் எல்லாம் இந்த இந்த சனியன்கள் எல்லாம் இல்லாமல் இருக்கிறேன் அதற்காக நான் இஸ்லாத்தை தலை வணங்கி பாராட்டுவதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் மீண்டும் என்று சொல்ல விரும்புகிறேன் அன்புள்ள நண்பர்களே மேல வளவு படுகொலை உடவா இந்த நாட்டிற்கு வெக்கக்கேடு வந்திருக்க வேண்டியிருக்கும் கொள்கைகள் ஒரு வெற்றி பெற்ற பஞ்சாயத்து தலைவர் படுகொலை செய்யப்பட்டு அவனுடைய இளம் மனைவி கட்டி கதறி துணிந்து அவனுடைய அவனுடைய மயிர் மயிர் கட்சிகளை எல்லாம் ரத்தம் தோய்ந்து கிடந்தனவே அதை பார்த்துவிட்டு சும்மா இருக்கின்றார்களே இந்த நாடு அதை விடவா வெக்கக்கேடு இந்த தமிழ்நாட்டிற்கும் இந்திய துணைக்கண்டத்துக்கு வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்கள் இஸ்லாமதை அடியோடு ஒழிக்கிறது இல்லையா அதற்காக இஸ்லாத்தை பாராட்டுகின்றேன் அருமை நண்பர்களே இந்திய உலகத்திற்கு இன்றைய தேவை இஸ்லாம் இஸ்லாம் இந்த மண்ணுக்கேற்ற மார்க்கம் இஸ்லாம் ஏனென்றால் இந்த நாட்டிற்கு சமாதான வேண்டும் இந்த நாட்டிற்கு சமத்துவ வேண்டும் நான் ஒரு நாள் பெரியமேடு பள்ளிவாசலுக்கு பக்கத்திலே நடந்து போய் கொண்டிருந்தேன் என்னுடன் நண்பர் மௌலான் அவர்கள் வந்தார்கள் பணக்கார குடத்தைச் சேர்ந்த நண்பர் காரிலே இறங்கி பள்ளிவாசலுக்குள்ளே போய் தொழுது விட்டு வருகிறேன் என்று சொன்னார் நான் வெளியிலே என்று கொண்டிருந்தேன் ஏனென்றால் நான் உள்ளே போவதற்கு மனமில்லாமல் வெளியே என்று கொண்டிருந்தேன் என் பக்கத்திலே ஒரு தட்டை வைத்துக் கொண்டு காசுகளை பி பிச்சை ஏந்திக் கொண்டிருந்த ஒன்று பிச்சைக்காரர் அவரும் பின்னாலே சென்ற அவருக்கு பின்னாலே அந்த மௌலானாவனுடைய கால்களுக்கு பக்கத்திலேயே மௌலானாவுடைய தலைக்கு பக்கத்திலே இவர் கால் படும்படியாக பிரார்த்தனை செய்தார் தொழுதார் அந்த சமத்துவம் இஸ்ராத்தில் இருக்கிறது அதற்காக நான் அதை தலைவனை ஏற்று என்னுடைய சந்தோஷத்தை மகிழ்ச்சியை உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஐயா மோகன கிருஷ்ணன் அவர்கள் தயமாயிருச்சு மோகன கிருஷ்ணன் அவர்கள் தங்களுடைய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தினார்கள் கேள்வி ஒன்று கேட்கல ஒன்னே ஒன்னு ஆச்சரியப்பட்டாரு எப்படி தொண்டை ஒத்துழைக்குதுன்னு சொல்லி நம்மளையெல்லாம் மிஞ்சிட்டார் அவரு அவருடைய குரல் வந்து வெங்கல குரல் ரொம்ப தாக்கு பிடிக்கிற குரலா தான் இருக்குது சரி அதனால சுருக்க முடிச்சிருமா நீங்க கொடுத்த நேரம் முடிந்து விட்டதுனால சுருக்கமா வந்துருவோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த நிகழ்ச்சியில நீங்க நிறைய பேருக்கு மனக்குறை இருக்கு கேள்வி கேட்க முடியலங்கிறது நீங்க என்ன கேட்பீங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியாது தெரிஞ்சு நாங்க வந்து அலட்சியப்படுத்தல வழங்குதா நீங்க யார கேள்விக்கு தேர்ந்தெடுப்பது என்பதிலையும் நாங்க ஒரு முன்னாடியே பேசி வச்சுக்கிட்டு கூப்பிடலாம் இல்ல எந்த மாதிரியும் கேட்கறதுக்கு தான் இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தணும் எப்படி இருந்தாலும் சிலருக்கு மனக்குறை வரத்தான் செய்யும் அது முடியாது கேள்விகளுக்கு தெரிந்து கொள்வதற்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பாக எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு காடு தர்றோம் அட்ரஸ் எழுதி காடு அந்த காடுல சாப்பிட்டு போகும்போது அந்த இடத்துல உங்களுக்கு சாப்பாடு பரிமாற இடத்துலயே எங்க அட்ரஸ் போட்டு உங்களுடைய காடு தந்துருவோம் நீங்க கேள்விக்கு தெரிஞ்சுக்கிற நோக்கம் தானே இந்த சபையில கேட்க முடியாத ஒரு வருத்தம் இருக்கும் அதுக்காக நாங்க மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறோம் முடியாத காரணத்தினால வேற ஒரு நோக்கத்துல நாங்க ஒதுக்கல நான் இப்ப அஞ்சு மணி வரைக்கும் எனக்கு பிரச்சனை இல்ல பலருடைய மனநிலையை கவனித்து தான் இந்த முடிவுக்கு வந்திருக்குது உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு வந்த மறுநாள் பதில் எழுதுவோம் ரெண்டு நாள்ல உங்களுக்கு எந்த கேள்வியா இருந்தாலும் ரிட்டர்ன்ல உங்களுக்கு பதில் வரும் கேட்கறவங்க தயவு செய்து அதை பயன்படுத்திக்கிறீங்க ரெண்டாவது அறிவிப்பு என்னன்னா இந்த சபையில பேசும் பொழுது நானும் மனிதன் தான் மனிதன் என்ற முறையில சில வார்த்தைகள் கூடுதலாக குறைவாக யாராவது புண்படுற மாதிரி வருத்தப்படுற மாதிரி எல்லாம் வந்திருக்கும் வராம எல்லாம் இருக்காது வரலன்னு நான் மனசை இல்லைன்னு போயிருவேன் அப்ப மனிதன் என்ற முறையில அது மாதிரியான தவறுகள் நிகழ்ந்திருக்குமானால் அதற்காகவும் உங்களுடைய மன்னிப்பை நான் கேட்டுக்கிறேன
இந்த நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடக்க ஒத்துழைத்த அனைவருக்கும் கேள்வி கேட்டவர்களுக்கும் கேட்காதவர்களுக்கும் கேட்க நினைத்து அந்த வாய்ப்பு கிடைக்காதவர்களுக்கும் எல்லாருக்கும் நன்றியை தெரிவித்து முடித்துக் கொள்கிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கும